，云哥，云哥，快醒醒！神宇，游戏马上就要开服了。神宇，开服！眉头紧皱的凌云猛地睁开眼睛，看着周围熟悉又陌生的环境，他松了口气，终于回来了。这一刻，凌云感觉到心中从未有过的放松。没有人知道他是个穿越者，而且还是个被领养的孤儿。在他六岁的时候，养父母生了一个女儿，父母车祸去世后。他就肩负起了照顾妹妹的责任。事情发生在妹妹林若曦刚刚考上大学那一年。神陨游戏开服。神陨作为一款风靡全球的划时代虚拟现实游戏，被玩家们称为“第二世界”。玩家能够将意识投入游戏中，体会到完全真实的虚拟现实游戏。这款史无前例的游戏一经公测便火爆全球，但后来随着游戏进程的推进，玩家们在游戏中的实力开始反馈自身。玩家中的强者甚至可以手撕飞机。肉身抗核弹，那些毁天灭地的怪物也开始出现在现实中。有高达九阶的怪物出现在太平洋中爆发战斗，引发的巨大海啸覆灭了整个樱花国。从那一刻开始，世界大变，灾难蔓延，所有人的生存都变得举步维艰。半年之后，游戏和蓝星彻底融合，那些没有进入游戏的人，最后只能等待着死亡降临。凌云的天赋不错，而且因为进游戏比较早，等级还算凑合，在华夏大区中。大概能进入前一万名左右，但是在一次八阶怪物的攻城中，安海城无力抵抗，最终陷落。为了让他逃出升天，几个兄弟和妹妹将活下来的机会留给了他。带着对兄弟们的感伤，他一路披荆斩棘，甚至成为了华夏有名的华夏之盾。但是每个夜晚，他都会感伤为自己而死的兄弟和妹妹。在独自生存了两年半后，一次机缘巧合之间，他从一座古神遗迹中获得了一枚天启石，而他也因此获得了重新再来一次的机会。在醒来前，他还担心这一切会不会是自己的黄粱一梦，但现在看来，这一切都是真的。这里是他工作后和几个同事合租的房子。凌云看了眼时间，还有几分钟，神陨的公测就会正式开始。既然上天给了我一次重来的机会，那我一定要好好来，我不会再让你们在我身边死去。看着面前熟悉的小胖子白帆，凌云眼角湿润，忽然给了他一个大大的熊抱。哥，你该不会是睡了一觉，取向都变了吧？白帆打趣了一句：“去你的！”凌云擦去眼角的泪水。白帆，准备好进游戏了吗？白帆看到凌云恢复正常，这才松了口气。他晃了晃手上的眼镜，早就准备好了。两人来到各自的床上躺下，准备进入游戏世界。他们都是资深的游戏迷，在神陨发行的第一时间就购买了游戏眼镜。在指针指向上午八点的那一刻，游戏正式开服。随着一股微弱的电流传导，熟悉的声音出现在凌云耳边响起。华丽的宣传片在凌云面前开始播放，无数遮天蔽日的怪物横亘苍穹，俯视着下方渺小的人类。人类之中也有各种各样的强者，有法师举手之间便是火海蔓延，有狂战士一夫当关，万夫莫开，有弓箭手一箭射出便是倾盆箭雨。这是一段长达四个小时的宣传片，可以快进，也可以跳过或者正常观看。前世几乎所有玩家都没有看完，毕竟一帮连岛国电影都忍不住快进的人。怎么可能耐下心来看一个宣传视频？但是凌云既没有快进，也没有跳过，而是选择正常观看宣传片。因为前世曾经有一名棒子国的玩家在网上炫耀过，进入游戏后第一个在宣传片结束之后选择职业之前退出游戏，然后再重新登录的人能够觉醒一个神级天赋。时间一点一滴过去，凌云十分耐心的等待着四个小时的过程。终于，四个小时过去，欢迎来到神陨世界，请选择你的职业。温柔空灵的欢迎声响起，凌云出现在创建角色大厅中。他的前方是一名身穿九彩霓裳、仙韵飘飘的绝美仙子，神陨游戏华夏接引使者，九天玄女。他的身后屹立着六座庞大的雕像，分别代表着六个基础职业：战士、法师、弓箭手、刺客、辅助、牧师。在九天玄女震惊的目光中，凌云选择了退出游戏。他只是一道固定的程序，很明显，凌云的行为已经出乎了他的预料。出租屋内，凌云深呼吸一口气，再次戴上眼镜，希望那个棒子没有骗人。回到游戏，九天玄女的笑容似乎多出了几分寒意。恭喜您成功激活神级天赋，将在您选择职业之后进行觉醒。凌云眼前一亮，这居然是真的！职业法师，昵称修罗。凌云输入自己的信息，前世因为知道自己没钱，所以他最终选择的是战士这样相对万金油的职业，但这一次。他注定拥有神级天赋的情况下，不选法爷，那都是对不起自己重活一世。随着凌云选择职业结束，游戏系统的声音再次响起。
。丁，检测到您的职业为法师，正在为您觉醒天赋。丁，检测到您的天赋过高，神级天赋仅能为您觉醒部分天赋。丁，恭喜你觉醒了天赋，神灵增幅。凌云不由一愣，自己前世天赋明明只能算是还不错，怎么重生之后就变成天赋过高了？难道是因为天启时的作用？不过心中虽然惊讶，但他还是没有忘记此刻应该做什么。他连忙查看自己的天赋。神灵增幅超神级，效果一，每次呼吸能够获得一点活力值。效果二，活力值可以兑换成各项基础属性。检测到您的职业为法师，根据您的职业生成属性兑换价格。基础属性兑换价格 ：HP 一点活力，攻击十点活力，法强十点活力，护甲二十点活力，魔抗二十点活力。卧槽！凌云出现了一瞬间的呆滞，超神级。在神陨游戏中，天赋从低到高分为黄、玄、地、天、圣、神级天赋。他前世在神陨世界中存活了五年，就没听说过超神级的存在。不愧是能让时间倒流的天启石，这超神级天赋也太变态了吧！自己只要呼吸就能变强。在短暂的震惊之后，凌云习惯性的调出自己的属性面板，昵称：修罗，等级：一零一百，职业：法师 ，HP 一百斜杠一百。M P 100斜杠100攻击5法强10护甲一魔抗3天赋神灵增幅，装备新手法杖。第二章强制任务击杀新手村 BOSS。如果没有神灵增幅的话，凌云的属性可以说是平平无奇。但是正因为有神灵增幅的存在，他的成长性堪称恐怖。随着一道白芒闪现，凌云出现在了4396号新手村。复活泉水旁，白光不断亮起，新手区很快便人满为患。在新手阶段，各个国家的玩家们会分散在不同的新手区，而一个新手村能够容纳一万名玩家。满人之后，后续进入的玩家就会进入其他的新手村。换言之，这两个小时已经有超过四千万来自华夏的玩家登录游戏，神陨游戏的火爆程度可见一斑。凌云顺着人流，花了好几分钟才挤到新手村的门口。这位降临神陨大陆的勇士。可以帮我击杀十只野兔吗？老村长一脸和善地对着每一名玩家重复着相同的话术，面对凌云，自然也不例外。不好意思，我拒绝。当轮到凌云的时候，他毅然决然地对着老村长摇了摇头。这任务太简单了。前世有玩家在拒绝新手任务后，老村长一气之下给他发布了一个极其艰难的任务，而且任务失败还有惩罚，导致那名玩家花了整整三个小时的时间，等级还停留在一级。果不其然。在听到凌云拒绝自己的任务后，老村长勃然变色。狂妄的年轻人，既然如此，那这村外游荡的 BOSS 就交给你了。你触发了强制任务，新手村的危机。强制任务，三小时内独自击杀新手村 BOSS。任务完成，经验，铜币，职业装备一件。任务失败，经验值清空，等级降低到一级。看了眼任务介绍，凌云震惊的一脸懵逼。新手村 BOSS 是一支十级的首领。三个小时的时间，进度最快的玩家估计也就只能升到五六级而已，而且还有独自击杀的限制。这个任务对任何人来说几乎都是不可能完成的任务，但是对凌云来说，他的字典里没有“不可能”三个字。等到他接取到任务的时候，已经过去了五分钟。他看了一下，自己一共获得了一百点活力，也就是说，他每分钟大概会呼吸二十次左右。他选择将活力暂时全部兑换成攻击力，十比一的兑换比例，他的攻击力瞬间攀升到了十五点。足足翻了两倍。之所以这么选择，主要是因为他现在连基本的火球术都没有掌握，所以他目前只能算是一个近战法师。把属性点加在法强上，纯粹就是浪费。他身边已经有许多玩家一脸郁闷的从泉水里复活了。卧槽，这外面的小鸡仔怎么这么猛啊？有没有组队杀鸡的？女流 ID 男自强，牧师球带，妹妹奶量很大的哦。凌云没有出村刷怪升级，而是回头朝着新手村里面挤去。反正他只要呼吸就能长属性，等属性高了，刷怪速度也能快很多。最关键的是，新手村里面有隐藏任务可以接取，只有完成了隐藏任务，他才能够在三小时内击杀 BOSS。他的行为很快引起了身边玩家的注意，这家伙该不会是怕了吧？胆小很正常，这游戏的疼痛值会削弱之后传递到身上。刚刚死了一次，我现在胸口还在疼，没准人家是生活玩家呢。在他们讨论的时候，凌云已经走进了村子。村子里人很多，看上去像是和凌云一样，想来试试能不能触发什么隐藏任务的玩家。这些玩家们对村子里的 NPC 围追堵截，索要任务。
。凌云绕过众人，朝着村尾快步走去。快到村尾的时候，凌云终于看到一家炼药铺子，铺子里站着一个药童，负责贩卖各种治疗药剂和最低级的强化药剂。铺子门口有许多玩家在试图和他交流，套取任务。去去去，不买药剂就滚蛋！药童不耐烦的挥手赶人。靠，这什么 NPC 态度这么差？算了，你难道还能打 NPC 不成？别在这浪费时间了，去下一家看看。玩家们见药童态度不善，都纷纷放弃，离开了炼药铺。凌云走了过去，还没开口，就见到药童指了指旁边的牌子，上面写着各类低级药剂的价格：初级 HP 药剂十个铜币，初级 MP 药剂十个铜币，初级攻击力药剂五十个铜币。显然，这家伙甚至懒得开口说话。凌云没有理会他，而是朝着店铺的后院走去。在新手村，只要不偷不抢。NPC 不会阻拦玩家们的任何行动。院子里，一个留着雪白长须的老者正在炼制简单的药剂。老者一边扇风，一边添加各种炼药材料，忙得不可开交。凌云没有说话，而是走到锅炉旁边，拿起另一把蒲扇给锅炉扇风。一直忙活的老者终于松了口气，感谢的看了凌云一眼。约莫五六分钟过去，老者终于长舒一口气，大功告成。他拿过锅盖盖上，接下来只要等时间到了，药剂就能够出炉。多谢这位小友帮忙。今天我的小徒弟不在，倒是让我有些手忙脚乱。说着，老者从桌子上取过五瓶 HP 药剂和五瓶 MP 药剂，递给凌云。我这铺子里也没什么好东西，这些药剂就当做我的谢礼。要是普通玩家听到这话，估计就要骂娘了。十瓶药剂价值一百铜币，在这个阶段确实贵重，但是这好歹也是个隐藏任务，一般人根本不会发现。就给这点奖励，打发叫花子呢。而凌云却很平静的直接接过药剂，多谢。年轻人，我小徒弟已经一天没过来帮忙了，不知道你有没有空帮我去找一下他？没问题。凌云露齿一笑，任务到手，恭喜你接受任务，失踪的徒弟。任务奖励五十铜币，五十经验值，炼药师的好感，失败惩罚五。只要获取炼药师的好感，他就能学会法师的基础技能——火球术。拥有火球术也是他在三小时内击杀 BOSS 必不可少的条件之一。我小徒弟住在村子东边。你到那里打听一下就知道了。”老者说道。接下任务后，凌云立刻出发，离开炼药铺子。第三章，属性暴涨。离开铺子后，凌云没有去村子东边，而是径直朝着村外走去。老者的小徒弟药童之所以没来打下手，是因为他外出采草药的时候被狼群围攻了。走出新手村，随处可见的都是一级的太美姬。他现在的属性太低，应对不了狼群。他必须尽快升级，然后赶过去救人。免得救不了人，还把自己的小命给搭进去了。这段时间他还能积攒一下活力值。太美姬，普通，等级一 ，HP 8 0 8 0 m p 二十分之二十，攻击十，技能五。介绍：唱跳，走错片场了。怪物的攻击力和一级的玩家差不多，一般的玩家一级的 HP 都在100点左右，算上抗性，最多也就只能挨12三下攻击。那些被击杀的玩家。大概率是因为瞧不起这些怪，拉了太多的仇恨。但只要小心一点，击杀起来难度其实并不是很高。这段时间，凌云已经积攒了四百点活力值。他犹豫了一下，选择先将所有活力值兑换成攻击力。他的攻击力骤然提升到五十五点，只要两下普通攻击就能够击杀太美姬。瞅准最近的太美姬，凌云拿起法杖直接冲了上去。只听见“砰”的一声，法杖砸在太美姬的鸡屁股上，负五十五，咯咯哒。太美姬恼羞成怒，差点当场跳起舞来，伸长脖子就朝着凌云啄去。但是凌云有前世的战斗经验，怎么可能被太美姬命中？他只是顺势向左一闪，就躲开了太美姬的攻击。随后再次一法杖砸在太美姬的屁股上，太美姬幽怨的看了凌云一眼，然后痛苦倒地。丁，成功击杀太美姬，经验值加一，两下普通攻击就能击杀怪物，这是其他玩家想都不敢想的事情。其他的新手玩家还需要组队。花上十几秒才能击杀怪物，但凌云却已经能够轻松单杀。组队虽然有经验加成，但是也会分摊经验，获得的经验依旧少得可怜。神陨最多允许五名玩家同时组队，计算之后，凌云的打怪收益大概是普通玩家的四倍左右，而五名玩家就算叠加起来，刷怪的速度恐怕都没有凌云快。这么看来，自己很快就能追上那四个小时的差距。顿时，凌云动力满满起来。一级足足要击杀一百只太美姬才能升级，这也是普通怪物的弊端。容易猎杀的怪物能够提供的经验肯定少得可怜。
。不过，随着太美姬的阵亡，倒是给凌云提供了两个铜币，两块钱到手，感觉离成为首富越来越近了。凌云想也不想，捞起铜币扔进了包裹。为了尽快升级，凌云将他罪恶的双手无情的伸向了鸡哥。叮，成功击杀太美姬，经验值加一。叮，成功击杀太美姬，经验值加一。凌云杀鸡的速度极快。他只要两下攻击就能够击杀太美姬，只要不吸引大量怪物的仇恨，他完全可以做到无伤刷怪。接近半小时后，他终于凑够了一百点经验值。随着一道金色的雨落在凌云身上，他终于升级了。丁，恭喜您等级提升至 LV 2 h p 加50攻击力加 5， 法强加 10， 防御属性增加 2.5 点，获得5点自由属性点。玩家升级的属性和自身的职业息息相关，比如凌云的职业是法师。法强的成长属性就要明显高于其他职业，这属性点有点拉胯啊。有了天赋以后，凌云变得有些看不上这些属性，自己呼吸一分钟就能够提供两个任意属性点，这提升起来可比升级快多了。他犹豫了下，将这段时间获得的活力值和自己的自由属性点增加到 HP 上，只有生命值够高才能应对狼群的攻击。随后打开自己的面板，昵称修罗，职业法师，等级二。零二百 ，HP 八百斜杠八百 ，MP 三百斜杠三百，攻击六十，法强二十，一属性点一伤害，护甲三点五，魔抗五点五，一属性点零点五抗性，天赋神灵增幅，装备新手法杖，他现在的生命值已经达到了八百点，就算站着让小鸡鸡来啄，都得半天才能啄死他。他的 HP 至少相当于全属性点加在 HP 上的五级战士，不同职业成长属性不同。法师升级提升的法强是其他职业的两倍，而战士升级则是两倍的双抗。除此之外，不同职业属性点的加成也不同。比如战士，如果将自由属性点加在 HP 上，那就是一点等于二十点生命值，而其他职业就只能获得十点生命值。而且，战士加点在双抗上也能获得双倍加持。而凌云因为是法师，所以他的提升主要显示在双倍的法强和蓝量上。移速并不是单纯的根据力量和敏捷，所以算是一个隐形数值。升级之后，凌云没有继续刷太美姬，而是飞速朝着丛林深处赶去。根据前世的记忆，炼药师老者的小徒弟现在应该就在那里。凌云朝着野外深处走的身影，很快引起了刚刚从新手村走出来的玩家们的注意。你们快看哪儿，那家伙居然一个人往高级区走。笑死我了！现在虽然有高玩们已经升到了四五级，但这家伙一看就是个独狼，这是生怕自己升级太快了吧？他不会以为神陨是他以前玩过的那些爽游吧？一刀九百九十九，装备全靠爆！快看他手上的法杖，一个低级法师勇闯高级区，我估计他很快就会出现在泉水里。许多玩家议论纷纷，都对凌云投来鄙视的目光，几乎没有任何人看好凌云。法师、牧师之类的职业，在前期可以说是垃圾中的战斗机。神陨。和其他的游戏不同，玩家们在选择职业后，并不会获得技能。没有技能意味着只能近战，光靠法师那点孱弱的攻击力，拿什么和战士比刷野？所以基本上只有有钱人或者是自命不凡的人才会选择法师职业，因为他们可以花钱雇人帮他们打怪，自己打尾刀，升级也不会慢，或者就是专门组一支队伍一起升级。法师单刷？怎么可能？第四章，救下小药童，包扎状态，丛林中。有许多等级比较高的玩家们正在组队刷怪，凌云绕开这些玩家，朝着偏僻的方向走去。这个任务在前世之所以只有寥寥几人触发，就是因为炼药师的小徒弟采药的地方极其偏僻，一般玩家只顾着升级，根本不可能遇到。最开始还是一个生活职业的玩家，在野外闲逛的时候听到的求救声。凌云走了有大概十几分钟，终于听到了微弱的求救声。这一路上倒是遇见了几只怪物，在不影响时间的情况下。凌云顺手解决了他们，反正他目前攻击力足够高，三级以下的怪物最多也就三下平 A 而已。有人吗？救救救我！那稚嫩又急促的求救声响起，凌云连忙冲了过去，正好看到那药童躲在一棵参天大树上，树下面是八只流着咸水的青狼。凌云看了眼青狼的属性面板，青狼普通，等级三 ，HP 1 5 0 150 m p 三十分之三十，攻击。二十，护甲五，技能撕咬。介绍：生活在新手村附近的青狼，经常偷寡妇家的小鸡仔。村子里的男人恨不得人人得而诛之。青狼的攻击力并不算特别高，
，对同等级的玩家们来说，单刷也勉强能够做到。但是八只青狼叠加在一起，概念可就不一样了。哪怕是战士，也扛不住八只青狼的围攻。凌云计算了一下自己的属性，三刀一头青狼不是问题。他将路上这几分钟获得的属性都堆在护甲上。有一些网游经验的玩家们都知道，如果只有血量，很多时候只是个移动血包而已，必须要有抗性才能保证自己站得住。二十比一的兑换比例，凌云的护甲瞬间暴涨到八点五。凌云低着身子，小心翼翼的潜伏到青狼身后。青狼的注意力都在小药童身上，根本没有注意到有人搞偷袭。砰！凌云把法杖当棍子使，一棒捅在青狼的屁股上，负五十二。玩家们的输出能力会在自身数值附近有一个小幅度的波动，再配合上怪物的抗性，因此即便是攻击同一个怪物，每次攻击造成的伤害都并不相同。哦哦哦！青狼疼的大叫，回过头来瞪着这个偷袭他的年轻人。凌云趁势一脚把青狼的脑袋踢得一歪，然后一个打滚拉开距离。这时，周围的几只青狼迅猛地扑了上来，正好扑了个狗吃屎。但这也彻底激活了青狼的凶性，将目标转换成了凌云。凌云可没傻到站在那里等着他们咬。新手玩家们刚刚接触游戏，根本不知道什么叫做身法，就算想着走位，走位回手掏，在遇到怪物攻击时。也很容易就会手忙脚乱，反而变成走的不是很位，攻击也没有命中敌人的尴尬场景。然而，凌云上辈子虽然不是那种顶尖玩家，但是为了活下去，这种走位的技术可是练得不错。即便是面对青狼的围攻，他也丝毫不惧。看准青狼扑过来的方向，他往右边一撤，避开攻击，法杖直接捅在青狼的肚子上。不过，青狼数量毕竟太多，还是有两只青狼攻击到了凌云，他身上顿时冒出两个血色数字。负十二，负十三，在他的高抗性下，青狼的普通攻击和给他挠痒痒也差不了多少。他尽可能的闪避着青狼的撕咬，而一些无法躲避的爪击，他选择了硬抗。每一次攻击会给他造成十几点伤害，不过他身边的空间有限，青狼没有远程攻击手段，他同一时间只需要应对四五只青狼就行。其实压力并没有这么大，而且他在补上一棍之后，第一头青狼就倒了下来。随着青狼的数量越来越少。凌云的战斗压力也小了不少。几分钟后，八头青狼心有不甘地倒在地上。叮，成功击杀青狼，经验值加四。叮，成功击杀青狼，经验值加四。青狼的尸体身边还掉落了十几枚亮闪闪的铜币。凌云将铜币一一收起，浪费是不可能浪费的，好歹也值十几块钱呢。只是有些可惜，到现在他一共已经刷了一百多只怪物，但却没有掉落任何装备。多多谢大侠出手相救。见青狼全部身死，小药童也从树干上跳了下来。你受伤了，我来替你治疗一下吧。随着小药童的包扎，凌云感觉自己生命值在缓慢恢复。看了一眼属性面板，发现居然多出了一条属性。正处于包扎状态，每秒恢复一点生命值，持续五分钟。凌云眼前一亮，这小药童有点牛啊！一瓶初级 HP 药剂能够恢复五十点 HP， 需要十铜币。他这手包扎能够持续恢复三百点 HP。至少相当于60个铜币，是你师傅让我来找你的。包扎完成后，凌云笑了笑：“走吧，你师傅可早就担心死你了。”小药童眼中有些自责，他为了摘取到更多稀有的草药，陷入了危险，结果反而害得师傅担心。两人一路朝着新手村快速赶回去，路上还遇到了许多怪物，想要攻击小药童。凌云诧异地看了眼药童身后的竹篮，看起来应该是里面有一些能够吸引怪物的草药。这一点前世可没有人爆料出来。两人加快脚步，很快就回到了新手村。如今的新手村内玩家不多，大部分玩家都外出刷怪升级去了，因此凌云身边的小药童很快就吸引了那些玩家的注意。卧槽，这家伙怎么带着个 NPC？ 这该不会是护送 NPC 的什么隐藏任务吧？嘿，哥们，从哪儿搞到的任务？和兄弟说说呗。不说就别想走，老子最恨吃独食的。几名玩家将凌云围在中间，俨然一副不说话。就不打算让他离开的样子。小药童似乎有些畏惧，躲在凌云身后瑟瑟发抖。果然，这些 NPC 更像是有血有肉的人。我也是运气好，才在野外遇到了 NPC。至于更多的，我也不了解。面对众人的逼问，凌云随便找了个借口：“也许你们可以去野外找怪物秘籍的地方试试。”说完，凌云在心中补了一句：“要是被杀了，可怪不得我。”随后，他便撇开这些玩家，走进炼药铺子。第五章。我林某人向来不屑于开挂，凌云所说自然是假的。根据前世的记忆，他了解过许多新手村的特殊任务。
。这些任务的奖励就是给各个职业的玩家提供基础技能，比如法师的火球术、战士的狂刀斩、牧师的治疗术等等。这些技能能让玩家们在前期的进度领先其他人。不同的职业需要在不同的地方领取任务。如果一个战士和凌云一样来到炼药铺子，就算就回了小药童，最多也就获得一些铜币和经验而已，不可能获得火球术。这些人逼问凌云的态度让他很不爽，他怎么可能将这些机缘告诉这些人？回到炼药铺子里，炼药师老者刚想发怒，就见到小药童双眼含泪的抱了上去。他一边自责，一边哭诉自己在外面遇到的危险。老者这才知晓，若不是凌云出手，自家小徒弟恐怕已经葬身狼口。多谢小友出手相助，老者对凌云道了声谢。我这边有一本秘籍，就当做给你的谢礼吧。叮，恭喜你完成了任务，失踪的徒弟，奖励经验值500。银币加五，火球术技能书，炼药师的好感。丁，恭喜您等级提升至 LV 3 h p 加五零，攻击力加五，法强加十，防御属性增加 2.5 点，获得5点自由属性点。丁，恭喜您等级提升至 LV 4 h p 加五零，攻击力加五，法强加十，防御属性增加 2.5 点，获得5点自由属性点。随着一阵金色的光雨落下，凌云的等级连升两级，这可比刷怪快多了。神陨游戏中。玩家升级所需要的经验呈指数增长，一级升级需要100点经验，二级需要200点经验，但到了三级则需要400点经验。因为护送小药童回来的路上，凌云已经获得了100多点经验，所以他一口气直接升到了四级。看到技能书，凌云心头一喜，毫不犹豫地选择学习技能。学习技能：火球术，释放一团炽热的火球攻击敌人，造成 200% 法强的魔法伤害。冷却： 3 S， 消耗1 0点 MP。熟练度零一百，神陨中的技能伤害并非一成不变。随着玩家们的经常使用，能够提升熟练度，从而增强威力和效果。不过低级的技能，即便成长起来，效果也不如高级技能。所以一直没什么人研究过低级技能升级到顶峰会是什么效果。少年，在外行走容易遇到危险，带上这些绷带吧。老者微笑着将五副绷带递给凌云，凌云眼前一亮，这每一个绷带可都相当于六十铜币啊！除此之外。有了炼药师的好感，凌云可以自备草药，让炼药师帮忙炼制，只需要一部分手续费就行，价格要远远低于直接购买药剂。新手村已经没有了适合他的任务，他打算前往野外升级，完成击杀 BOSS 的任务。若是顺便的话，也可以收集一些草药。这一次，他将这段时间获得的所有活力值都增加到了法强上。昵称：修罗，职业：法师，等级：四五八百 ，HP： 七七五九百。M P 300斜杠300攻击70法强96易属性点易伤害，护甲 13.5 魔抗 10.5 易属性点 0.5 抗性，天赋神灵增幅，装备新手法杖，技能火球术，凌云的法强瞬间逼近100点大关，只需要再过两分钟就能够超过100点，如今的他一个火球术就能够造成接近200点伤害，足以秒杀四级以下的怪物。时间已经过去了一个多小时，他必须抓紧时间击杀 BOSS 才行，否则他的等级就会瞬间清空。即便他如今刷怪速度极快，但谁也不想自己的努力化为泡影。凌云直接越过泰美姬所在的草坪，深入丛林 ，BOSS 就在丛林最深处。路上，他很快就遇到了一只三级怪物，那是一条盘旋在树梢上的竹叶青，那碧绿幽深的鳞片让他几乎与竹子融为一体。有许多玩家都有过被竹叶青偷袭的经历，竹叶青。普通，等级三 ，HP 130130 m p 三十分之三十，攻击十，法强二十，护甲五，魔抗八，技能蛇毒，消耗十点 MP， 对敌人造成持续二十秒的毒液伤害，毒液每秒造成两点魔法伤害，毒液持续期间造成 33% 的重伤效果。这种竹叶青是新人玩家最讨厌的怪物之一，因为隐蔽性太强。很容易就会被他的技能命中，虽然每秒钟造成的伤害不高，但是持续造成40点伤害，对只有100多点血的玩家来说太恶心了，而且重伤效果能够防止玩家们嗑药和回血，没有人愿意刷这种怪升级。不过凌云可没有忌讳，低声开始吟唱，一团炽热的火球爆射而出，轰击在竹叶青身上，负188丁，恭喜您成功击杀竹叶青，获得一点经验值。果然，刷低级怪的经验太少了。凌云撇撇嘴，如果被其他玩家听到他说三级的竹叶青是低级怪，恐怕会骂得他狗血淋头。但神陨就是这样
。随着凌云的等级提升，低等级的怪物提供的经验越来越少。除了经验之外，他还获得了火球术的一点熟练度。继续往前走，凡是遇到的怪物，凌云都会亲切的送给他们一发火球术。随着他逐渐深入丛林，他的经验值和技能熟练度也在缓慢提升。但是，他发现这么下去，自己的 MP 很快就会见底。玩家虽然会持续缓慢恢复 HP 和 MP， 但是数额太低了。根本追不上释放技能的消耗，凌云犹豫了一下，决定将接下来的活力值兑换成 MP。哎，原本以为我马上就要天下无敌了，没想到居然还是拆了东墙补西墙。果然，想要无敌，还是得靠自己奋斗。开挂！他林某人向来不屑这种行为。第六章，击杀宝藏铺满，技能书踏风步，一路向北。凌云又杀了几十只怪物，除了给他提供了一百多点经验值和几十枚铜币之外。连一件装备都没掉，虽然他前世就知道神陨中的爆率极低，但也不该这么脸黑吧？敢不敢给老子来一只精英怪？凌云没好气的一发火球术，收走一只喇叭牙的小命。按照论坛中玩家们的总结，精英怪除了经验更高之外，装备和技能数的爆率大概在普通怪的五倍以上。可别小看五倍的差距。如果说普通怪的爆率是 1% 那其实可以视为小概率事件。在绝大多数情况下，这种事情都不会发生。但精英怪的爆率超过 5% 在统计学上也就是超过了 0.05 也就不再是小概率事件。这之间的差距可不是说杀五只普通怪就等于一只精英怪那么简单。凌云话音刚落，就听到旁边的草丛响起一阵细细簌簌的声音，他连忙压低身形，朝着声音传来的方向看去。看到怪物的样子，他的呼吸顿时急促起来。老天开眼了，那是一只金白三色纹路相间的珠状生物，宝藏铺满，稀有。等级五 ，HP 八八八八八八 ，MP 八零八零，攻击三十，法强三十，护甲十，魔抗十，技能溜之大吉，畏惧，溜之大吉，在战斗超过一分钟后，铺满的速度会迅速提升，逃离战场。畏惧，生命值降低到 30% 以下后，铺满会进入畏惧状态，减少 50% 来自所有来源的伤害。并且快速积攒溜之大吉需要的时间。介绍：这是喜欢收集宝藏的铺满，想要获得宝藏的话，必须在他逃跑之前击杀。凌云没想到，居然能在这里遇到宝藏铺满。铺满不同于常见的怪物，它并不是严格按照普通、精英、首领、领主之类的等级划分，它只有一个级别，那就是稀有。大多数玩家玩了几年都见不到一只宝藏铺满，见到了，很有可能也会被铺满逃走。铺满除了 HP 比较高之外，还有两个保命技能，这个阶段的玩家大多还没有输出技能，哪怕是射手，排除掉剑矢落空的情况，计算铺满的抗性之后，一剑最多也就十几点伤害。法师等职业在前期的伤害可以忽略不计，这也就是说，哪怕铺满站着不动，一个小队恐怕也要半分钟以上的时间才能击杀铺满。但是铺满在血量降低后，会快速积攒恐惧值，并且免疫百分之五十的伤害。对绝大部分玩家来说，想要击杀铺满比登天还难。这也是游戏的设定，这种能够掉落大量宝物的怪物，想要击杀肯定没有那么简单。凌云计算了一下自己的属性，他一个火球术轰在铺满身上，大概能造成180点左右的伤害，只要保证命中率，一分钟能够造成 3,600 点伤害。即便宝藏铺满进入减伤状态也足够了。干他，说干就干，直接一发火球飞出 ，so， 负一百八十二，灼热的火球轰击在铺满圆润的屁股上。林间瞬间响起一阵凄惨的杀猪声，在攻击命中的一瞬间，凌云已经放弃了隐蔽，而是朝着铺满冲去。铺满的攻击性不强，但是他会逃跑。一分钟只是理论战斗时间，如果被他抓住机会逃跑了，想再追上可没有那么容易。果然，铺满受惊后就迈着小短腿开始逃窜，但凌云已经来到了他的身后不远处，一闷棍敲在他的屁股上，负四十八。普通攻击比起火球术差太多了。不过，在火球术 CD 的时候，用来补充一些伤害还是足够了。三秒钟时间一到，凌云又是一发火球术轰出，负一百八十。这次他已经被宝藏铺满拉开了一些距离，法杖是打不到铺满了，只能继续等待火球术的 CD。三发火球术加一次普通攻击，只给宝藏铺满造成了590点伤害，并没有触发临界值。直到第四发火球术轰在铺满身上，才激活了他的畏惧状态。只见铺满身上隐隐约约出现一层灰色的光膜，然后就像是离弦的箭一样飙射出去。马德，开挂是吧？凌云忍不住破口大骂。他对铺满的免伤早有预料，但是铺满的速度骤然飙升
，差点直接甩开他，让他的攻击根本无法瞄准。第五发火球术被铺满躲开，一球轰在了一棵大树上。理论上，铺满进入畏惧状态后，他还有二十多秒的战斗时间，这就意味着他接下来的六发火球术必须命中两发，否则这宝藏铺满就会溜之大吉。林云脸色一黑，使出吃奶的力气，死死的咬着牙戳在铺满身后。C D 一好就使用火球术攻击铺满。那个没良心的版主，居然没把铺满的信息说清楚。凌云眼神幽怨，早知道如此，他就应该再耐心的等一会儿，等自己的法强长到万无一失，再击杀铺满。这下好了，要是被铺满跑走，凌云能被气得当场吐血。就这个速度，如果他是弓箭手的话，十箭里面恐怕至少要落空九箭。他不知道的是，以前击杀铺满的都是成剑制的小队，辅助有控制技能，战士也能使用冲锋控住铺满。可以在铺满达到激发畏惧的血条之前控住它，只要技能衔接的好，完全可以在瞬间打掉铺满最后的血条。哪儿用得着像他这样和铺满赛跑？好在凌云的准头不错，还不至于七发落空。在铺满快要触发溜之大吉的时候，最后一发火球术轰在他的屁股上，铺满的血条也正式清空。叮，恭喜您成功击杀宝藏铺满，获得88点经验值。除此之外，在铺满的尸体旁掉落着三样金光闪闪的光团。分别是技能书和两件装备，踏风步以极快的速度冲到敌人身旁，造成一次普攻伤害，消耗十点 MP， 冷却一秒。看着这个技能书，凌云有些喜上眉梢。换成其他的法师，恐怕早就骂娘了。法师战斗最重要的是什么？那就是保持安全距离，尽可能拉开和敌人的距离，然后不断的消耗对方。但踏风步完全和这个战术相互违背。一个法师冲到敌人面前 A 一下，这是什么操作？敌人恐怕不仅不会害怕，反而会微笑着说：“吃了吗？没吃的话，吃我一个大逼斗再走。”但是凌云喜欢这个啊。第七章，装备拍卖，价格疯涨。由于神灵增幅天赋的存在，凌云能够无限增长自己的属性。只要法强堆的足够高，一个踏风步来到脆皮面前，贴脸火球，就问你怎么躲，直接学习。叮，技能学习成功，习得踏风步，熟练度0 100。接下来是两件装备，复苏耳环，品质青铜，装备等级一级，装备属性法强加三，每秒恢复两点 MP， 全是青铜耳环。凌云眼前一亮，而且是神陨中最难爆出的首饰装备之一。游戏中装备主要分为头冠、上衣、武器、腰带、护腿、靴子，除此之外还有披风、戒指、项链、耳饰等首饰四件套，共计十件装备，其中。首饰装备的爆率要远比常规装备更低，而且恢复 MP 正是他需要的属性。这三点法强反倒可以忽略不计。有了这个装备，他就可以将更多的活力值兑换成需求的属性，把属性花在刀刃上。他直接佩戴上复苏耳环，随后看向另一把狰狞的古刀——杀猪刀。品质：黑铁。装备等级：一级。装备属性：攻击力加12杀猪对猪类怪物的伤害提升 10%。介绍：从铺满身上掉下来的杀猪刀，对同类的手段极其残忍。好家伙，同类相残啊！看着这个词条，凌云有些目瞪口呆。本是同根生，相煎何太急？有了这个武器，绝对能让一个玩家变身成为专业的杀猪屠夫。而且这杀猪刀增加的属性是新手装备的四倍，对这个阶段的玩家来说，绝对是巨大的提升。只可惜这件装备只适用于战士，对凌云来说毫无意义。他打算把杀猪刀。直接丢到拍卖行上看看，神陨中的拍卖系统做得很方便，玩家只要换出拍卖系统，就能直接看到拍卖行里面的东西，而且还可以按照分类搜索想要的东西，看中了直接购买就行。购买可以选择现金交易或者游戏内货币交易，现金交易的可以直接转入玩家绑定的银行卡，玩家无法充值游戏，只能够用钱购买其他玩家手上的金币和装备，这也算是为了限制土豪玩家做出的举措。当然，这个阶段。大家身上估计都没什么金币，最终大概率还是要走现金交易的流程。凌云打开拍卖界面一看，里面已经有了许多装备。跨服服务器还没开启，但是光是华夏就有数千万名玩家，爆出来装备再正常不过。不过凌云看了眼，拍卖行上全部都是白板装备，想想也正常。如果有人爆出了黑铁以上的装备，肯定会选择自己用，怎么可能拿来拍卖？凌云喃喃道：“能在这阶段击杀精英怪的，基本都是大公会的玩家。”工会内部往往有成熟的交易规则，打出来的装备一般都会优先内部人员购买，一般不会在市面上流通。商城定价
，手续费 10% 竞价模式，手续费 15% 真他妈的黑！凌云忍不住吐槽一句，即便他上辈子也拍卖过东西，但是每次看到这个手续费，还是忍不住付费。神陨不是一些普通的网游，总能有新人玩家进来需要装备。这游戏除了刚开服的时候，后续的新人玩家极少，就算有，也会找朋友或者车队带着升级。因此，普通的装备也就一开始值点钱，后来就算是丢在路上都没人要。因此，要卖东西就得趁早。凌云没有选择匿名，直接开启竞价模式，竞价时间十分钟。随后，他继续一边朝着 BOSS 所在的方向走去，一边刷怪。新手村口，一队五名玩家正在猎杀二级的泰美姬。五哥，五哥，拍卖行上架了一把武器，加十二点攻击力。这时，其中一个玩家看了眼拍卖行，突然激动地跑过来。多少？十二点攻击力！吴文斌顿时急了，那还想啥？赶紧秒了呀！他看了眼手上的新手长刀，只感觉这装备越看越不顺眼，秒不了啊！对方设置的是竞价模式，竞价时间十分钟。队友解释道：“没事，只要对方接受现金交易就行，一定要给我拍下来。”吴文斌淡定道：“对他来说，只要是能用钱解决的事情，那都不是问题。”另一边，刚进游戏的一个刺客玩家找上了自己的队友。打出了什么装备没有？几名队友摇了摇头。他们打了几个小时，等级都已经升到四级了，还没打出装备。少爷，我看拍卖行上架了一把黑铁品质的杀猪刀，您看要拍吗？刺客是青城工会的少会长叶青城。听到“杀猪刀”三个字，他本能的就是眉头一皱。让他用杀猪刀，那怎么对得起他的身份？但是黑铁品质对这个阶段的玩家来说，吸引力太强了。开服当天，黑铁品质的装备。完全能让队伍的刷级速度快上一个档次。对于这种想要抢占先机的工会来说，哪怕是花费重金也得拍下来。与此同时，许多新手村的高玩们都在讨论拍卖行的第一件黑铁装备。这一件黑铁装备引起了整个华夏区的轰动，有许多高玩已经升到了五级甚至六级。但是对他们来说，想要击杀 BOSS 太过困难，精英怪爆率又没那么高。倒是有小队同样遇到过宝藏铺满，然而没有足够的控制技能。他们根本就抓不住这头跑得飞快的猪，所以即便开服了五个多小时，凌云手里的虽然不是第一件黑铁装备，但却是第一件上架的。卧槽，竟然有黑铁装备！马德，这游戏什么鬼爆率？老子还以为全特么是白板装备呢。一级的黑铁装备就能加12点攻击力，这官方给我们的新手武器是什么垃圾？死！这价格这么快就过万了？这些有钱人是真不把钱当钱啊！我想起了网上经常说的一句话。永远不要拿你的积蓄和别人的零花钱相比，不能再看聊天频道浪费时间了。我得赶紧刷怪去，没准运气好刷出来一件黑铁装备，能顶我两个月的工资了。在众人你一言我一语的谈论中，杀猪刀的价格很快就跨越了十万大关。对普通玩家来说，杀猪刀不值这个钱，但是面对这么一款划时代的游戏，在那些游戏工会面前，杀猪刀不值这个钱。滚雪球，在他们眼中才是最重要的。第八章巨款到账 ，BOSS 的属性。另一边，造成这一场拍卖风波的凌云正在继续用他的火球秒怪。火球术一发，一个小朋友秒杀没商量，一边秒杀一边捡拾着野怪掉落的铜币。但是很快遇到五级的怪物 ，HP 已经超过了200点，他的火球术已经无法秒杀对手。天赋，给我加点！随着法强的再次增长，这些怪物再也挡不住他的火球大法，没有人能阻止他升级的脚步。丁，你的火球术熟练度提升。听到系统消息。凌云顿时眼前一亮，不知不觉间，自己的火球术居然已经释放超过了100次。他连忙查看升级过的火球术，火球术释放一团炽热的火球攻击敌人，造成 220% 法强的魔法伤害，熟练度 01,000 伤害系数提升了 20% 还算凑合，和他预料之中的提升差不多。以他目前的法强，相当于一次性加了三四十点伤害，而且随着他的呼吸，伤害会越来越高。他正准备继续努力刷野。系统提示音再次响起，丁，您挂在拍卖行的物品已被玩家倾城榴莲拍下，成交金额十五万八千元，扣除手续费两万三千七百元，剩余十三万四千三百已转入您绑定的银行卡账户。卧槽，多少？凌云都快惊呆了。虽然知道开服装备值钱，但却不知道竟然这么值钱。他连忙打开交易记录，确认是十五万多的成交金额。再看了眼信息余额，账户上显示十四万多的金额。他狠狠地咽了口口水。掐了一下自己大腿，才确认不是在做梦。凌云呆愣在原地，一脸的傻笑。就这么一件杀猪刀，居然卖了自己一年多的工资。
他已经决定了，等下退出游戏就去辞职，还当什么销售？卖个东西还要一天到晚跑断腿，陪着个笑脸，而且还卖不出去。打游戏搬砖，他不香吗？上辈子自己在游戏前期声名不显，放不下自己的工作，导致前期既没有在游戏里混出名堂，在现实生活中也没有过得很好，现在必须在两者之间做出取舍。其实，在觉醒超神级天赋的时候。他就预想过自己迟早会走上人生巅峰，但是真的发生在自己身上，那难以言喻的幸福感，不是挠不能挠不出来的。果然，这游戏还是有钱人多呀、啊。其实，这十分钟并不是所有人都盯着拍卖行，如果发现的人更多的话，拍卖的价格恐怕还会更高。但凌云深知人心不足蛇吞象的道理，反正将来还有的是机会爆出来装备，只要他的等级一直领先其他人，迟早能成为首富。丁倾城。榴莲请求添加，你为好友。青城公会的人看到这个前缀，凌云不由得一愣。青城公会是游戏降临后华夏东部战区排名前十的公会，就算在全国范围内也能排得上前五十。这样的公会，花大价钱购买第一件黑铁装备，倒也算是可以理解。修罗可以给个好友位吗？冒昧问一下，你这杀猪刀是做什么任务得到的吗？有偿获取。在青城，榴莲眼中手杀 BOSS 的系统提示还没出现。说明这装备并不是击杀 BOSS 获得的，而且这装备只需要一级就能够穿戴。按理来说，肯定是任务获取才对。如果能够批量获取，他们的进度肯定能够领先其他工会。刷怪爆的，凌云随口回了一句。如果是那种欺压普通玩家的霸道工会，他都懒得搭理对方。但是青城工会的人虽然高傲，但在游戏入侵线时候，他们帮助过许多没有玩过神陨的普通人，带着他们走上变强的道路。即便他们最终救下来的人也不多，但这种行为，凌云个人还是挺钦佩的。那好吧，修罗大佬，你后面要是爆出来什么用不上的装备的话，可以优先出售给我们青城工会吗？价格保证你满意。好，凌云回了一句，便没有再理会青城。榴莲开始继续刷怪，反正装备都要出手，出手给谁都一样。青城、榴莲则是有些遗憾，不过这也在他意料之内。这种珍贵的装备不可复制才算是正常。又是接近半小时过去，随着凌云一路杀怪，终于见到了新手村的 BOSS。那是一只巨大无比的野猪，在林中如同小山一般移动着，比之前他击杀的野猪最少要大两倍以上。尤其是那两只锋利的獠牙，宛如弯刀一般，闪烁着锋锐的光芒，让人光是看上一眼就感觉汗毛直立。野猪脚下有一圈淡淡的金光，这是神陨中 BOSS 特有的光圈。他连忙看了眼野猪的属性：獠牙野猪王，黑铁级首领，等级十。HP 3333333 m p 100斜杠100攻击180法强40护甲50魔抗20技能野蛮冲撞，狂暴，坚韧防御。野蛮冲撞，獠牙野猪王以极快的速度向前方直线冲锋，对路径上的敌人造成 150% 的物理伤害，并造成一秒钟眩晕效果，冷却时间10秒。狂暴，獠牙野猪王站立起来。提高 30% 攻击力和 20% 移动速度，持续30秒，冷却时间两分钟。坚韧防御，獠牙野猪王进入防御状态，获得 30% 物理伤害抗性和 10% 魔法伤害抗性，持续10秒，冷却三分钟。好家伙，难怪那家伙在接了任务之后骂了狗策划一天，这属性也太变态了。凌云心中不由腹诽，这 BOSS 的属性根本就不是普通玩家能够挑战的。按照战士全 HP 加点的情况下。每提升一级，能够加150点 HP， 就算是十级的战士，那也就 1,600 点左右的 HP， 而加点了 HP， 势必就会缺少抗性。獠牙野猪王只要一个普通攻击，就能打掉战士100多的 HP。十级的弓箭手还要兼顾攻速，一般不会全力量加点，估摸着攻击力也就是100点左右。去掉野猪王的抗性，一剑最多只能造成50点伤害。不过，毕竟只是黑铁级首领，那剑指齐全的队伍还是可能通关的。但是任务限制了三个小时，难度就完全不是一个档次，而且任务的要求是单刷，单刷和组队那可不是一个概念。凌云是因为能够秒杀怪物，才能够这么快升到四级，其他的玩家就算让人打怪，自己补尾刀，升到五级又能怎么样？七百点血，抗性低的战士野猪王几个巴掌，他就得去世，还打个嗝儿。凌云计算了一下自己的属性，野猪王魔抗比较低，自己的伤害不会受到太大的削减。但是输出太高了，必须尽可能避开野猪王的攻击才行。为了保险起见，他决定拖到最后一刻再动手。现在距离三个小时的期限还有接近一个小时，接下来的时间应该能够让他再升一级。
，增长的活力值也可以让它的属性再高一些。第九章，遮影部手杀 BOSS。随着普通野猪凄惨的嚎叫声响起，又是一阵金色的雨落下。凌云的等级终于再度提升。丁，恭喜您等级提升至 LV 5 h p 加50。攻击力加5。法强加十，防御属性增加 2.5 点，获得5点自由属性点。这一次，凌云将所有的属性都堆在了法强上。他的法强已经达到了235点。一发火球术轰在獠牙野猪王身上，估摸着能打出400多的伤害。BOSS 手杀是我的了，吃我一发大火球！话音未落，只见一颗燃烧着烈焰的火球破空而去。随着獠牙野猪王震天的惨叫声响起，一个血红的数字从他脑袋上升起，负438。一个火球打了野猪王超过八分之一的血条，哎呦，不错哦！凌云对自己打出的伤害极其满意，他前世可没有享受过这种轻松挑战 BOSS 的快感。但是下一刻，凌云就笑不出来了，扭头就跑。吼、哦！獠牙野猪王被彻底激发了凶性，在这新手村，还从来没有人敢如此挑衅他。这家伙居然把他精心保养的鬃毛都烧焦了。他猩红的双眸死死地盯着凌云，两只粗壮的前足在地面上划了划。开始蓄力，野猪王的身躯上隐隐泛起一抹淡淡的血红色。随后，野猪王如同小山一般的身躯拖拽出一道残影，朝着凌云的屁股直挺挺的撞了上去。在山上打过野猪的朋友都知道，野猪奔跑起来速度极快。凌云不过是一个法师，怎么可能跑得过野猪王？因此，几乎是一眨眼的时间，野猪王就冲到了凌云身后。听着身后呼啸的风声，凌云心头一紧：卧槽，谁家 BOSS 特么的开局直接放技能啊？这坦克般的冲击力，要是撞到他屁股上，那得是多恐怖的画面！多年的战斗经验，让他在路过一棵大树的时候，下意识打了个滚。野猪王体型太大，根本来不及扭转方向，只能笔直的冲了过去。而 C D 结束的凌云毫不客气，一发火球就朝着野猪王的尾巴上招呼过去，负436野猪王费了老大的力气，才拔出插进树干里面的獠牙。他顿时勃然大怒，再次朝着凌云扑去。但是在凌云的闪避之下。根本无法命中凌云，这庞大的身体一直是他无往不利的屏障。这是他第一次感觉到身躯成为了弊端，又一次被火球命中之后，被凌云戏耍的野猪王终于怒不可遏。好，随着一声怒吼，野猪王整只猪直立起来，身高瞬间超过四米，伸出两只前爪，在胸口猛捶两下之后，朝着凌云追去。这一次提升了 20% 速度的野猪王，眨眼间就追上了凌云。尼玛的，你以为你是二师兄吗？凌云瞳孔微微一缩，眼看着就要被追上，又是一个打滚。但这次野猪王早就防备，一脚踹在凌云屁股上，庞大的巨力直接给了凌云一种腾云驾雾的感觉。负一百九凌云被抛起一道弧线，还没有落地，就被追上来的野猪王狠狠的一顶，那雪白的獠牙狠狠的扎向根本来不及反应的凌云，直接当场爆局。负二百零草，你家 BOSS 还会打连招是吧？凌云面目狰狞，在空中惨叫一声。R N M 的狗策划果然不好对付。落地后，凌云龇牙咧嘴的，连忙拿出一条绷带给自己包扎上，随后还拿出一瓶初级 H P 药剂。这时候可不是吝啬钱的时候，必须保证自己血量健康，不然到时候遇到危险根本来不及恢复。好在他一开始就考虑过野猪王开狂化的战术，捂着自己的菊花，凌云嘴角抽搐的看着继续朝自己冲来的野猪王。技能 C D 已经结束，他抬手就是一个火球。直接朝着野猪王脸上招呼过去，负四百三十八。随后，凌云连忙一个打滚，拉开和野猪王的距离。野猪王被阻碍了视线。等他回过神来的时候，凌云已经不见了踪影。他暴吼一声，开始四下寻找起来。这时，三秒钟时间已至，又是一团火球攻击。凌云也不打其他地方，就瞄准野猪王的眼睛。野猪王体型太大，基本不会出现落空的情况。面对火球，野猪王只有两个选择：一是硬抗。二是用双臂阻挡，无论哪种都会让野猪王暂时丢失视线。而凌云趁着这个时间，立刻拿起一个枝条拍打一下树干，自己则是飞速朝着野猪王身后冲去。等野猪王睁开眼睛的时候，凌云就会屏住呼吸，尽可能降低自己发出的声音。以野猪王的智慧，只会朝着方向敲打树干发出声音的方向走去。凌云的战术也可以算是网游中最热门的技巧之一——遮影步。利用野猪王的视野盲区进行闪躲的同时发动进攻。如果是一名高手玩家，很快就会意识到凌云的技巧。但这野猪王的脑子不允许他这么聪明。就这样，野猪王被凌云拿捏得死死的。凌云的火球砸脸战术，他根本没有丝毫办法破解。
，就算他开启坚韧防御状态，对凌云来说也产生不了太大的阻碍。野猪王擅长的是物理防御，对于魔法攻击，他也没有太多的防御手段。很快，黄化状态消失的野猪王只能任由凌云拿捏。在最后一发火球轰到野猪王脑袋上的时候，野猪王脑袋就像是西瓜一般炸裂，庞大的身躯轰然倒地。爽！看着自己真的单刷了獠牙野猪王，凌云内心的激动早已溢于言表。前世。他只有在组队的情况下才击杀过 BOSS， 没想到重生之后没多久就达成了单刷的成就。丁，恭喜您击杀黑铁及 BOSS 獠牙野猪王，获得100点声望、1 0 0 0点经验值。五级到六级需要 1,600 点经验值，一个 BOSS 直接让他的经验值过半。他刚想蹲下身捡起野猪王尸体旁边的几个光团，就听见游戏系统的声音在自己耳边响起：“丁，你是华夏府守卫击杀 BOSS 的玩家，即将进行全服通告，是否隐藏姓名？”第十章。全服震惊，偷袭，服。凌云果断选择了不匿名。前世他只是个碌碌无为的普通玩家而已，如今重活一世，若是还要隐姓埋名，那他不是白重生了吗？男人就是要享受其他人崇拜的目光。在凌云做出决定的一瞬间，全服通告响彻整个华夏服务器。全服通告：恭喜4396号新手村玩家修罗击杀黑铁及 BOSS 獠牙野猪王，获得 BOSS 手杀奖励。系统奖励升望200金币10枚。自由属性点十点，本职业技能输加一，本职业主武器加一。特此公告，公告在整个华夏服务器内连续响了三声，游戏内上千万名玩家就像是被定格在了那里，瞬间安静了下来。在短暂的寂静之后，整个聊天频道瞬间沸腾。八级大狂风，一夜七次狼，卧槽，老子是不是出现幻觉了？这就有人手杀 BOSS 了？没穿裤子，修罗，等等，是那个拍卖黑铁装备的修罗吗？放开那个女孩，让我来，骗人的吧？我们新手村有一个工会去挑战 BOSS， 直接被团灭了。这个点有玩家能打得过 BOSS？ 小白兔白又白，修罗大神求包养，我可以暖被窝哦。黑丝才是最性感的，抠脚大汉就别装软妹了。各大新手村的一些顶级工会和一些网游界的大神玩家纷纷面色巨变，他们本以为自己的实力已经领先了其他人，没想到居然还有人在前面遥遥领先。与此同时， 5 7号新手村十几名训练有素。配合默契的玩家正在攻略獠牙野猪王，领头的是一名二十余岁左右的青年男子，他面容坚毅，浴血的脸庞上透露出一抹兴奋。他是整个网游界都能排得上号的高手，更是华夏顶尖网游工会龙神工会的金牌打手，昵称为“龙战于野”。在十几人的默契配合下，獠牙野猪王终于倒在了他们的脚下。然而，不等他们欢呼出声，就听到了全服公告的声音：“卧槽，什么情况？”龙战于野一脸便秘的表情，其他的职业选手更是集体沉默。击杀野猪王的兴奋心情也荡然无存。他们都是华夏顶尖的游戏高手，在接触这款游戏后也很快上手。他们花费了巨大的代价，给十几名玩家都配备上了全套的白板装备，而且很多玩家身上还有工会攒出来的黑铁装备。就这样做好一切准备之后，前来挑战 BOSS， 为的就是抢在最先击杀 BOSS、打响工会名气的同时，获得高额的奖励。但是谁也没想到。居然被人抢先了，这让他们怎么能够接受？给我去查，这个修罗是哪个工会的，还是散人？是散人的话，一定要拉进我们工会。”龙神工会的会长低喝道。龙战宇也没有说话，只是默默收拾战利品。到了主城之后，他倒想看看这个修罗到底是何方神圣。而此刻的凌云好不容易才压下了比 AK 还难压的嘴角，看着好友申请列表和私聊弹窗闪烁个不停，眨眼间就变成了九九加。不厌其烦的凌云直接将消息设置成静音，不过他还是欣赏了一下这些玩家对自己的吹捧。这些玩家老哥们说话好听，他超喜欢这些人，但他还没有忘记正事，很快就关闭对话框，开始清点奖励。击杀和系统公告一共奖励了300点声望值，作为重生者的他自然知晓，声望值能够在主城获得相应的便利，并且如果想在游戏中建立势力的话，声望值也是必不可少的条件。除此之外，十枚金币就相当于一千枚银币，十万铜币，按照官方的汇率就相当于十万 RMB。而因为开服期间货币价格虚高，现在出手的话还能高上许多。相比之下，倒是只有十点自由属性点比较鸡肋。只是他五分钟呼吸的事情，聊胜于无。他连忙看向本职业技能书和主武器，这些才是让他接下来继续和其他人拉开距离的关键。烈火燃烧，在目标身上引发一阵强力的爆裂。对附近敌人造成 150% 魔法伤害。如果敌人处于燃烧状态，那么扩散距离翻倍，消耗50点 MP， 冷却20秒，熟练度
，零一百。凌云挑了挑眉，心头一喜，技能很容易理解，和火男的 E 技能差不多，只是不知道他的火球术命中敌人算不算燃烧状态。如果算的话，那就是真的起飞了。有活力值用来加点，他的伤害已经非常离谱，唯一的缺点就是暂时没有办法群体刷怪。可现在有了这个技能，这暂时唯一的缺点也被补全了。选择学习后，他看向这次奖励的武器，麻痹法杖，品质白银，装备等级五级，装备属性法强加四八，麻痹攻击有 15% 的概率触发麻痹效果。卧槽，卧槽，神装啊！属性倒是对凌云来说并不是很重要，几十点属性多喘几口气就行了。但是麻痹效果这种副词条对他来说就是神技，尤其是他刚学会了烈火燃烧，能够进行范围攻击。总不能脸黑到一个都不触发吧？即便是单体，他在打 BOSS 的时候，时不时触发一个麻痹，那也够爽了。搓了搓手，凌云将目光投向獠牙野猪王的尸体身上。接下来就是喜闻乐见的摸尸环节。凌云刚伸出手，就感觉身后传来一阵莫名的凉意。So， 轻微的破空声响起，一只凌厉的剑士从远处飙射过来。凌云下意识就准备的朝旁边打个滚，但这时他突然感觉身体一僵。前世作为战士职业的凌云。对这种感觉再了解不过，是战士的冲锋技能，负二十八，负四十二，两道伤害数字在他脑袋上升起。第一个是战士冲锋造成的伤害，第二个则是弓箭手射击的伤害。脱离僵直状态后，凌云猛地一个后踹，正好踹在身后抬剑准备砍他的那人裆部，凄厉的惨叫声响彻云霄，而凌云也趁机拉开和对方的距离。凌云目光平静的看向从林中走出来的五人，眼中含有一股杀意。这些人想抢他的奖励，那就别怪他，送他们快速回城了。狂龙傲骨，狂龙遁山，狂龙风起，狂龙止息，狂龙烈焰，狂龙工会的人，看到这几个人的前缀，凌云一颗心往下一沉。这几人清一色的四级，一身白板装备，穿戴整齐，而那个为首的狂龙傲骨捂着裆部，正一脸不善的看着他。可惜，竟然没杀掉你。狂龙傲骨面色狰狞，听到公告的时候。黄龙工会的会长就给他发了消息，让他以最快的速度赶过来查探一番。想要击杀 BOSS， 付出的代价绝对不小。如果修罗有队友在场，那就拉拢一番，就当交个朋友，看看能不能忽悠对方加入黄龙工会。如果修罗只剩下一个人，那就找机会阴死他，然后看看能不能爆出什么好东西来。因此，当他见到修罗孤身一人之后，没有任何犹豫，就发动攻击，按照神陨的设定，偷袭状态下击杀对方。对方不会得到杀手的任何信息，这就意味着只要成功秒杀修罗，他们的身份也会不会暴露。只可惜他没想到，修罗生命值居然没有到达极限，竟然还能硬扛他们的攻击而不死。第十一章，不科学的伤害，秒杀狂龙工会玩家，我们可以给你一个机会。弓箭手狂龙风起一步上前，丝毫不掩饰目光中的贪婪，把击杀 BOSS 的装备卖给我们狂龙工会，就当交个朋友。在他眼中，修罗现在只有孤身一人。愿意给修罗一个公平交易的机会，已经是对对方的施舍。他们已经收到了会长的消息，修罗不过是一介散人而已，不属于任何工会。在狂龙工会面前，他掀不起任何浪花。我拒绝，凌云拒绝的干脆利落。你家朋友见面就是偷袭是吧？这可由不得你选择。狂龙傲骨冷哼一声，示意众人将修罗围在中间。我估计你的队友都被 BOSS 击杀，回到新手村了吧？我狂龙工会也不喜欢欺负弱小，只要你把装备交出来。我们可以结个善缘，不然的话，我们就在新手村守尸，直到你爆出来为止。狂龙傲骨语气傲然：“你这样牛逼，你爸妈知道吗？给脸不要脸，找死！”狂龙傲骨冷哼一声：“我在等技能 CD， 你在等什么？”话音未落，他再度发起冲锋。他就不信修罗一个法师被他近身之后还能翻起什么浪花来。凌云目光一凝，他虽然生命值极高，就算被对方击中也没什么大碍，但是他可没有受虐品。只见他身形一闪，避开了狂龙傲骨的冲锋，直接出现在狂龙遁山面前。见到这一幕，冲锋落空，处在僵直状态的狂龙傲骨顿时一愣。要知道，冲锋的判定极极高，这么短的距离根本不可能反应过来。修罗怎么可能在瞬间冲到遁山面前？难道修罗提前预判了他的操作？而且，以正常的位移也不可能拉开冲锋的范围，除非对方也同样有类似的技能才行。负六十八，这时。凌云使用踏风步附带的平 A 伤害，在狂龙遁山头顶升起，让狂龙风起等人呆愣在原地。你他妈不是个法师吗？
，这瓶 A 伤害怎么比弓箭手还夸张？狂龙顿山面色巨变，反应过来后就想立即闪避。这时他突然感到脸上灼热无比，凌云根本没有给他反应的机会，就是一个火球贴脸，直接轰在狂龙顿山脸上。负四百八十八，狂龙顿山化为一道白光，消失在原地。静，全场寂静，鸦雀无声。咣当，狂龙顿山装备掉落的声音打破了这片刻的寂静。卧槽！开挂！修罗掌握火球术，他们不惊讶，毕竟狂龙傲骨也学会了战士的冲锋技能，没有技能也不可能击杀 BOSS。但是火球术四百多伤害，这真的是人能打出来的伤害。即便是狂龙傲骨，眼中也是闪过一丝忌惮。他是抵抗共同加点，生命值也就堪堪超过四百点而已。这岂不是说，就连他也挡不住这一发火球？修罗，我们狂龙工会有数千名职业玩家，我劝你考虑清楚。狂龙傲骨眼中难得出现一丝忌惮，语气中带着威胁。他确定修罗绝对是一个高手，能在瞬息之间避开他的冲锋，不是一般的玩家能够做到的。你这态度，不知道的还以为是在威胁我呢。凌云冷笑一声，踏风不再起，不给狂龙傲骨再次开口的机会。贴脸火球，狂龙傲骨还没反应过来，也跟上了顿山的脚步。见到这一幕，剩下的三名玩家全都懵逼了，一个个目瞪口呆的看着傲骨两人的尸体。那张大的嘴巴仿佛能塞进去两个鸡蛋，火球秒杀体防加点的四级战士，一个五级的法师怎么可能爆发出这么高的伤害？狂龙傲骨的死打碎了他们最后的希望，三人眼中只剩下了恐惧，被吓得屁滚尿流，没有任何犹豫，三人对视一眼后掉头就跑，想跑，晚了。凌云冷笑一声，狂龙工会和青城工会截然相反，不仅在游戏中一直欺压普通玩家，即便在游戏入侵线时候。依旧是将自身的利益置于外人的生命之上，面对灾难，光是死在狂龙工会手里的人都不下万计。这样的人，凌云怎么可能放过他们？踏风步接连闪现，一人一发火球，送他们全部回了新手村。狂龙风起在被击杀之前，怒吼一声：“修罗，我们狂龙工会绝对不会放过你的！”凌云翻了个白眼，他可不是任人欺负的性子。你们先欺负上门来了，难道老子还得忍着不成？人多有人多的强势。人少也有人少的好处，他就一个人逼急了他，就在新手村里待几个小时，然后出门就猎杀狂龙工会的人进行斩首行动。他倒想看看到底是谁先受不了。他将狂龙顿山等人掉落的装备都收了起来。神陨中，在野外擅自攻击玩家会进入红明状态，红明状态的玩家暴率极高，也算是给前期内讧的玩家们的惩罚。方才狂龙傲骨突然攻击他，就进入了红明状态，连带着其他的几名队友也都进入了灰明状态。当然，若是工会间的战争，只要在主城进行登记，就不会进入红明状态。随后，他才看向 BOSS 掉落的几样奖励，继续摸尸。丁，恭喜你获得獠牙野猪王的獠牙乘二。丁，恭喜你获得野猪王护铠。丁，恭喜你获得野猪王护靴。丁，恭喜你获得银币乘二。掉了两件装备，运气还算不错。野猪王的獠牙能够在新手村铁匠铺里打造装备。野猪王护铠和护靴都是十级的黑铁装备，其中护铠能提供14点护甲和7点魔抗，护靴能提供3点移动速度和8点护甲和4点魔抗，这些都算是重甲装备，要求战士职业，合着刷出来的装备还不能自己用。凌云有些无语，犹豫了一下，他准备将这两件装备出手。这种装备越早出售越值钱，但凡玩几个小时，价格可能都要暴跌。不过这段时间。拍卖行上也已经多出了几件黑铁装备，但很快就会被人拍下。显然，有很多玩家已经开始猎杀精英怪物。上亿的玩家爆出几件装备也很正常。他没有选择丢上拍卖行， 1 5的手续费太黑了。这时，他突然收到了倾城榴莲的消息：“恭喜兄弟击杀了 BOSS， 有装备要出手吗？”第十二章：倾城榴莲求带。发完消息后，倾城榴莲就一直焦急地等待着修罗的回复。天知道他听到系统公告的时候究竟有多震撼，击杀 BOSS 的居然是他们新手村的人，正好他还有对方的联系方式，连忙发了消息过来。这时聊天框突然抖动起来，竟然是修罗将野猪王护铠和护靴的属性发了过来。看到属性的一刻，倾城榴莲的呼吸顿时急促起来，这属性太猛了！一般情况下，装备的输出属性都比抗性要高得多，但是这两件装备抗性竟然比之前的杀猪刀输出属性还高。唯一的缺点大概就是需要十级才能装备，但他还是决定高价收下。倾城榴莲，话不多说，哥们，你开个价，我绝对不还口。
，工会之间都有竞争关系，即便现在用不上，他也不可能让修罗将东西卖给潜在的竞争对手。不愧是青城工会的少会长，就是豪气。你开价吧，兄弟，我只擅长打游戏，对装备价格也不太了解，合适就行。犹豫了一下，凌云很实诚的回了一句，他确实没有过这方面的经验，而且也是因为青城工会在外的名声非常不错，他才会相信对方。当然，如果对方开价低了。他也不可能出手给对方。按照当前的市场，黑铁装备的价格不好估量。十级的装备价格理论上应该会比之前的杀猪刀更贵，但是现在毕竟不能使用，而且杀猪刀是武器，价格一般比防具要更高一些。等到了十级，大家手上可能也会有趁手的装备，对黑铁装备的需求也没那么高了，价格不会高出太多。我个人的看法是，野猪护铠二十二万，野猪护靴十八万，加起来一共四十万。哥们，你看怎么样？卧槽，这些有钱人！买装备都这么豪横的吗？一开口就是四十万，凌云差点都打算专门去猎杀 BOSS 赚钱了。而且对方将价格的大概都给自己计算了一遍，就摆明了告诉自己，对方这个价格只会比市场更高，不会比市场更低。最重要的是，这四十万他还不用去付那拍卖的手续费。他也明白倾城榴莲说的话有理。再过一段时间，大公会会组织人力开始围猎 BOSS， 以新手村 BOSS 的规则，掉落黑铁装备是必然的。届时。黑铁装备肯定不会像现在这么抢手，毕竟这十级的装备现在只能用来当个摆设而已。成交，凌云将自己的银行卡账号发过去。倾城榴莲也不担心修罗骗钱，没有犹豫，直接赚了四十万过来。随后，倾城榴莲开启了交易界面，凌云也不食言，将两件装备交易给了对方。仅仅几个小时的功夫，凌云的银行卡里就多出了五十多万。呜呼，这波起飞！凌云已经决定，待会儿下线后就去辞职。那底薪三千的销售，爱他妈谁干谁干！打打游戏赚赚钱不香吗？晚上必须买两斤卤猪蹄，犒劳一下自己。有钱就是任性。修罗大佬，您的队伍还缺挂件吗？倾城榴莲激动的再次发了消息过来，因为一些事情，他耽搁了进游戏的时间。工会的那些主力在别的新手村，留在这里的基本等级也高不到哪儿去，带着他升级的速度实在是太慢了。这对以前一直在各大网游里横着走的他来说。是绝对不能接受的事情，因此他顿时动了大佬求带的念头。组个队带我升级如何？有偿哦。这边凌云正朝着村头赶去，看到倾城榴莲的消息，他原本是不想答应的，但是想了想，他还是回复道：“你能给多少钱？看升级速度，能在明天中午之前升到十级的话，我给二十万。”现在游戏开服已经过去了差不多七个小时，升到四级之后，他能明显感觉自己的升级速度慢了许多。即便有工会成员让他补尾刀，也无法做到快速升级。他刚刚看过等级榜，目前等级最高的玩家是八级，那些第一梯队的玩家们基本都在七八级左右。这游戏虽然没有疲劳值，但身体还是会感受到饥饿的。这些职业玩家虽然都是牲口，熬夜玩游戏那都是家常便饭，只要干不死就往死里干。但过段时间，他们应该会下线进食，基础的进食还是不能缺少的。即便如此，想要追上第一梯队。他最晚也要在明天中午之前升到十级，进入主城才行。我要五十万，今晚带你到十级。看到修罗的消息，倾城榴莲差点没忍住破口大骂：“升个十级而已，你要五十万，让他工会的人加班加点的给他补尾刀，估摸着最多也就晚个几个小时而已。如果不是为了赶进度，吃主城的第一波红利，他都懒得问。”但是后面这句话让他的小心脏不争气的抽搐了一下。今晚十级。这个诱惑谁他妈能拒绝？成交！他作为青城工会的少会长，每个月自己花在游戏上的钱至少都有几百万，抢在第一个进主城，五十万，这波不能说是不亏，只能说是血赚。修罗兄弟，五十万我给你打过去了。既然决定了，那就不能犹豫。这并不是青城榴莲信任修罗，而是因为修罗如果欺骗他，他有足够的能力让修罗在这游戏里混不下去，让修罗知道有钱人的钱。不是那么容易骗的。当然，若是对方真能做到，那他也不介意花点钱。本就是利益关系，不用搞得好像有多高尚一样。很快，凌云就收到了五十万到账的消息。凌云笑了笑，他最喜欢的就是这种既聪明、钱又多的朋友。我现在去交任务，你在新手村村口等我。发完消息后，他径直来到村长这边。这位降临神陨大陆的勇士，可以帮我击杀十只野兔。感受到有人接近，老村长刚想重复固定的话术。就看到了凌云的脸，然他平静的表情先是一愣，然后露出戏谑的笑容。小子，现在知道这任务的困难了吧？
，年轻人就应该脚踏实地，一步一个脚印，而不是想要一飞冲天。第十三章，隐藏任务，击杀一万只怪物。我是来交任务的，不可能。老村长眼中满是质疑，上上下下打量了一番凌云。那 BOSS 乃是十级的獠牙野猪王，你一个人怎么可能？话还没说完，他就见到凌云从物品栏里拿出来一对锋利的獠牙，其上闪烁的寒芒。似乎能轻易将人刺个对穿，老村长再次开口，语气之中已经满是尊敬。不想这位少侠竟然能击杀野猪首领，老朽真是失敬。老村长态度出现了一个360度大转弯，毕竟在游戏中的设定，击杀 BOSS 的凌云，凌是新手村的英雄。恭喜您完成强制任务，新手村的危机，奖励一千点经验值，十枚银币，获得随机装备楠木靴，完成隐藏任务，获得一百点声望值。随着一阵金色的雨再次落下，凌云的等级提升到了六级，算是勉强跟上了第二梯队。看了一下自己的经验槽，下一次升级需要 3,200 点经验才能升级，任重而道远啊！真抠啊！击杀 BOSS 才十枚银币，凌云瘪瘪嘴，全服通告可是足足十枚金币呢，任务奖励却只有十枚银币，这落差也太大了。十枚银币虽然也价值一千人民币，但已经有了几十万的收入后。区区一千根本不能让他的心里产生一丝波澜，倒是一百点声望值，算是让凌云有些意外。声望可是个好东西，在主城里，只要声望足够，甚至能够请求 NPC 的庇护。在游戏降临现实后，遇到危险很有可能就能让强大的 NPC 保自己一命，那可比任何金币都更加重要。老村长也听到了凌云的碎嘴，脸色略微有些尴尬，但官方规定了这些奖励，他也没办法。凌云看了眼楠木靴的属性，楠木靴品质。黑铁，装备等级五级，装备属性移动速度加三，护甲加二，魔抗加四，没有特殊词条，而且属性比野猪王护靴要弱一些。不过法师的装备抗性本就比战士低，这也算是正常。这次他没有将楠木靴出售，而是自己穿戴了上去。随后他便朝着铁匠铺走去，那一对锋利的獠牙正好可以拿来定做装备。大哥，大哥，等我一下。这时有些熟悉的声音从声音响起。凌云回头，发现是之前那个小药童。怎么了，大哥？听说你击杀了野猪王，师傅让我来找你。药童跑得上气不接下气，急促地说道。凌云眼前一亮，这是又有任务啊！难怪那些玩家想尽一切办法都要尽快升级，抢占一切资源。他前世一直都是按部就班、随大流的进度，什么时候体会过这么多任务主动往脸上砸？两人很快就来到炼药铺子，在一群人艳羡的目光中走进了后院。为了减少不必要的麻烦，凌云将自己的昵称设为了隐匿状态。有许多玩家都会这么设置，倒也不会显得特别突兀。多谢少侠为我们村子除去野猪王这心腹大患。见到凌云，炼药师老者很快迎了上来。不客气，大师找我可是有什么要事？想必少侠很快就要前往主城，希望少侠在离开之前能替我们村子清剿一下村外的怪物。丁，任务击杀一万只任意等级的怪物，是否领取？包在我身上。凌云拍了拍胸脯，话音刚刚落下，他就是一怔：“夺手，一万只，这特么得杀到猴年马月去！即便他将活力值增加到攻击力上，一刀一个小朋友，那也得一万刀，哪怕让他挥一万次棍子，那也够累的，更别说是杀一万只怪了。而且，神陨的怪物可不是那种杀了就会立马原地刷新的，他要是杀完了一片区域的怪，要不就找下一片，要不就等刷新，这可都是时间。”他当即就有些后悔接取了这个任务，但是转念一想，这么复杂的任务所能获得的奖励肯定非常丰厚，大不了就浪费一些时间而已。反正他崛起主要靠的是呼吸，而不是刷怪。这么一想，他的心情就好了不少。恭喜你接受任务，游荡的怪物。任务说明：击杀一万只任意怪物。任务奖励：银币若干，经验值若干，神秘奖励。失败惩罚：无。前世为什么没有听说有人领取这个任务？告别炼药师后，凌云一边朝着铁匠铺走去，一边皱眉沉思：难道是因为必须要先完成职业的基础技能，然后击杀新手村 BOSS 才行？凌云越想，越觉得这个可能性极高。这么说来，他甚至还有可能是第一个获取这个任务的玩家。他顿时有些激动起来，好奇任务完成后会得到怎样的奖励。铁匠铺里，铁匠光着膀子，求结的麒麟臂将铁锤舞得虎虎生风。玩家们已经发现，这些 NPC 这里领取不到任务，所以店铺周围倒是也没什么玩家。这位师傅，可以把这个打造成武器吗？凌云将獠牙野猪王的獠牙放到了柜台上。
，没看到老子正忙着呢吗？滚一边！那正低着头忙活的铁匠不耐烦地说了一句，但话还没说完，他的余光就瞥到了野猪王的獠牙。死！只听见砰的一声，铁匠将铁锤直接丢在地上，顾不得正在断炉里面的长剑会不会报废，就冲了过来，如获至宝一般捧着野猪王的獠牙。你是从哪儿找到的这好东西？凌云翻了个白眼，要不你猜猜？铁匠轻咳了两声。有些尴尬，可以打造装备。你想要定做武器还是别的部位？头盔和护腿可以吗？他现在手里有白银品质的麻痹法杖，他不认为新手村的铁匠能打造出比这还好的武器。而且他现在身上还有许多部位的装备槽空着呢，填补空缺可比武器的一丁点提升重要多了。我建议还是打造武器比较好。野猪王的獠牙用来打造防具，太浪费了。显然，在铁匠眼中。用獠牙打造防具，那就是暴殄天物。不用就打造头盔和护腿。行，铁匠点点头，费用十枚硬币。操，你特么怎么不去抢？凌云忍不住直接破口大骂。如果不是因为他是手杀，杀了野猪王一共也才奖励十几个银币。大多数玩家累死累活的也就几百个铜币顶天了，你张口就要十个银币？你看我这材料费、人工费、场地费，铁匠也不害臊。一一给凌云解释费用的来源，得得得，十枚银币就十枚银币。凌云没好气的将还没捂热乎的银币拍在桌子上，扬长而去。他知道新手村的 NPC 自由度没有主城那么发达，定好的价格，就算他说破了天也不会改。他生怕再等一会儿，这家伙给他把精神损失费也给整出来。第十四章，来者不善。新手村村口，收到修罗的消息后，倾城流连第一时间就屁颠屁颠的赶了过来。然而，在新手村门口等了半天，没有等到修罗，他都快以为自己被放了鸽子。这时，一个长相俊秀的年轻人走到他身边：“你就是倾城流连吧？走吧。”说着，凌云就朝着野外走去。倾城流连一愣，他想象中的修罗应该是杀伐果断、面容刚毅的战士才对，怎么会是一个法师？就我们两个人吗？倾城流连没忍住，出声问道：“神陨中的野怪强度虽然不算变态。”但也不至于让人轻松单刷，而且他可是有时间限制的，单刷的速度怎么可能在今天升到十级？怎么，我一个人还带不动你吗？凌云回头疑惑的看了他一眼，那眼神就像是在说：“你到底有多坑啊？”青城流连脸色一黑，有些怀疑起修罗的实力起来。以神陨的难度，不用想就知道对方刷 BOSS 肯定是组建了一支小队，只不过做好了分配，将这个手杀的资源让给修罗而已。他花这么多钱。也是为了让对方的车队带上自己，而不是找一个人带自己升级。然而，就在他刚准备继续开口的时候，不远处乌泱泱的二十几个玩家杀气腾腾地朝着他们两人所在的方向走过来。卧槽，这不是狂龙公会的人吗？为首的那个好像是狂龙公会的副会长，狂龙独尊吧？听说这家伙已经五级了，应该是我们新手村等级最高的玩家之一了吧？刚刚我在复活点复活的时候，好像听狂龙傲骨在喊什么“修罗，我是不会放过你的”之类的话。修罗，是那个击杀 BOSS 的修罗吗？卧槽，我好想看看修罗是哪个人才。看他们这样子是要干架呀、啊！卧槽，全服首杀 VS 狂龙公会，还刷什么怪？看戏啊！周围的议论纷纷的同时，狂龙公会的二十几名玩家一字排开，在凌云面前眼神不善的盯着他。这家伙就是修罗，他队友呢？队友呢？队友呢？就一下啊！一群人疑惑的看着狂龙公会对面。只有凌云和倾城流连两个人，他们四下看了一圈，也没见到有人站出来走到凌云身边。这就意味着，只有他们两个人面对狂龙公会的二十几名玩家。倾城流连虽然喜欢招摇过市，但是因为现在等级太低，也没好意思把面板露出来，所以没人知道他是倾城公会的人。一边是气势汹汹的狂龙大军，一边则是势单力孤的凌云两人。落在看戏的玩家们眼中，双方的实力差距一目了然。看样子。这下子修罗是要吃瘪了，啧啧啧，完蛋！我估摸着，黄龙公会的人应该是看上了修罗爆出来的装备。你看他手上那柄法杖，一看就是好货。哎，公会的势力不是我们这种散人玩家能比的。许多人的目光都落在凌云手中的法杖上，那仿佛美玉雕琢而成的翠绿色法杖，和他们手里破烂的新手装备之间形成了鲜明的对比。黄龙二十几名玩家的昵称都落在凌云眼中，为首的那个男人手里拿着一柄灰色的法杖。看上去也是法师职业，法杖显示是黑铁品质，估摸着是他们好不容易才爆出来的，难怪这家伙盯上了自己，恐怕是想要他手里的麻痹法杖。
，你就是修罗？”狂龙独尊嘴角一勾，眼神嘲讽的看着凌云。凌云盯着狂龙独尊，冷冷的说了一句：“你们摆了这么大的架势，我要是说我不是，那岂不是打你的脸？”呵呵，狂龙独尊也不恼，冷笑一声：“废话我也不多说，大家的时间都很宝贵，把 BOSS 掉落的装备交出来。你抢我兄弟 BOSS 的事情，我可以既往不咎。我去年买了个表，给你送个钟，你要不要？”狂龙独尊的话激得凌云心中不由升起一股无名之火。人让狗咬了，一般是不会再追着狗咬回来的。但是你这么不要脸的狗，我这辈子还真是第一次见，还抢你兄弟 BOSS， 就你那几个歪瓜裂枣的兄弟，送上去不够给野猪王塞牙缝的，敢不敢让你兄弟把死亡回放拿出来给大家看看？呵呵，狂龙独尊目露不屑，那又如何？我说是你抢了我兄弟的 BOSS， 这就是事实。你问问这些人，谁敢反驳吗？狂龙独尊环顾一圈，所有人都缩了缩脖子，不敢吱声。你看，出来混，能打有什么用？要讲实力，讲背景的。这时，一直没有开口的倾城流连站了出来：“你狂龙公会什么时候在华夏一手遮天了？我怎么不知道？你小子是谁？”狂龙独尊冷冷的瞥了他一眼，行不更名，坐不改姓。倾城流连，看到倾城流连显露出来的昵称，狂龙独尊眼中闪过一丝忌惮。倾城工会的势力要比他狂龙工会更强一筹。这家伙虽然游戏技术不咋地，但是有一个优点，那就是能砸钱。不过他看了眼孤身一人的倾城榴莲，嘴角一勾：“我没猜错的话，你倾城工会的主力不在这儿吧？你真的要为了这家伙和我们狂龙工会作对？新手村直接互不相通，你要是多管闲事，信不信我让人在这新手村守尸？”狂龙独尊语气之中尽显威胁之意。不同新手村的玩家在进入主城之前无法相见，而且无法通过主城进入其他的新手村。只要他们愿意，完全可以做到让青城榴莲一直待在一级。当然，他们也会遭到青城工会的报复。不过他相信青城榴莲知道孰轻孰重。果然，被狂龙独尊这么一威胁，青城榴莲出现了一些犹豫。若是他们工会的主力在此，绝对轮不到狂龙独尊如此嚣张。但是他一个工会少爷。可没能力以一己之力对付狂龙独尊，这件事儿你不用管，我自己来就行。凌云拍了拍倾城榴莲的肩膀，对于倾城榴莲的善意，凌云还是心领的。他上前一步，法杖前方直接开始酝酿出一团灼热的火球。想要装备，有本事自己来拿。第十五章，一夫当关，万夫莫开。看来你是敬酒不吃吃罚酒了。狂龙独尊冷笑一声，无论今日的结果如何，从这一刻开始，你已经成了。我狂龙工会的头号敌人，不把你杀到退服，我独尊的名字就倒着写。狂龙独尊的话引起了不小的骚动。哎，这些大工会的人就是霸道，说追杀就追杀，散人玩家根本不可能是他们的对手。最好的机会已经错过了，这种大工会为了自己的面子，肯定会不顾一切说到做到。我以前玩过的网游就遇到过狂龙工会的人，他们直接霸服，不容许一点反对的声音，否则就是无止境的追杀。我有个兄弟，当初就是因为不满狂龙工会的统治。被杀到退服的，哥们，这里没有外人。你实话说，这个兄弟是不是你自己？人群中，大多数玩家都在替凌云惋惜。狂龙工会的人向来说一不二。狂龙独尊开口，那就是准备将他杀到退服。在他们眼中，修罗的神域之旅到现在就结束了。狂龙的人只要一直派人守在新手村门口，修罗永远没有升级的机会。这也正是狂龙独尊的意图。既然得罪了修罗。那他就不可能给修罗继续崛起的机会。然而凌云的回应却出乎了所有人的预料，他没有开口，而是将法杖上的火球直接射了出去。火球射在狂龙独尊的脸上，轰的一声爆裂开来。负六百四在攻击之前，凌云就将所有的活力值全部兑换成了法强和双抗，想要以一敌多、抗性和秒杀对方的能力必不可少。随着伤害数字的升起，狂龙独尊瞪着难以置信的眼睛，身体缓缓倒了下去。狂龙独尊的血槽被瞬间清空。丁，你击杀了玩家狂龙独尊，罪恶值加一。妙杀，静。刹那间，所有人都愣住了。狂龙独尊倒地，变成一具尸体的一幕，震惊了所有人。所有人张大了嘴巴，犹如见鬼一般看着狂龙独尊的尸体，久久没有回过神来。包括狂龙工会的二十多个成员在内，所有人都懵了。许多人揉了揉眼睛，脸上充满了难以置信。刚刚那是多少伤害？火球术六百多，他们老大狂龙独尊也学会了火球术，只不过他是花钱买的技能书。老大的火球术打在怪物身上，也就是伤害勉强过百而已。这个修罗的火球术
，怎么伤害这么夸张？尤其是狂龙傲骨等人，他们之前和修罗战斗过，对方的火球术半个小时前也不过是四百多的伤害，过了半个小时直接飙升到六百多，这合理吗？真洛可闻的氛围持续了足足半分钟的时间，才在新手村内突然响起的暴喝声中被打断。修罗，我狂龙工会不杀到你退游，永不罢休。村口。刚刚复活的狂龙独尊目光狰狞的冲了出来，他作为狂龙工会的副会长，居然在大庭广众、数百双眼睛的注视下，死在了修罗这个散人玩家的手里，这绝对是奇耻大辱。然而，人群中却彻底沸腾了起来。我靠！尼玛的，帅！当众击杀工会头目，帅！这是率先宣战啊，太他妈的帅了！一个人挑战一个工会，太猛了。奈何本人没文化，一句卧槽行天下。他可能不知道。一个拥有数万名职业玩家的工会有多恐怖？这时，狂龙独尊已经咆哮着冲了回来。哪儿来的狗叫声？聒噪！凌云掏了掏屎，一脸嫌弃的，又是一发火球术飞出。刚刚复活不到一分钟的狂龙独尊再次去世。随后，复活的狂龙独尊怒吼一声，再次冲了出来，但却硬生生的在新手村门口停下。他目光冷厉的盯着凌云。这短短的时间，他已经掉回了四级。神陨的 PK 机制。玩家达到五级之后，若是被玩家击杀，会损失一级的经验。若非存在五级的限制，他现在恐怕已经掉到三级了。这一次他没有离开新手村，因为只要他在村内，对方就不能攻击他，否则将会引起新手村全部 NPC 的敌意。你们还愣着干什么？还不快给我宰了他！狂龙独尊对着狂龙工会的成员们狂吼：“你们二十多个人，怕他一个人？”二十多名狂龙工会的成员对视一眼，纷纷抄起家伙冲了上去，挑衅我狂龙工会。十死无生， 2 4对一，优势在我。呵呵，一群垃圾而已。凌云嘴角勾起一抹冷笑，举起法杖，法杖顶端闪烁着璀璨而又耀眼的光芒。下一瞬，火球飙射而出。操，老子吃你家大米了！看着火球朝自己身上飞来，狂龙傲骨亡魂皆冒，心里忍不住破口大骂：为什么又是他？但躲是来不及躲了，他只能侧头一看，一把拽过自己身旁的工会成员，拦在自己身前。负六百五十二，负九十八，硕大的伤害数字升起，那名狂龙工会成员当场倒地。强大的冲击力甚至给狂龙傲骨也造成了不小的伤害。不过他终究是松了口气，同时眼中闪过一丝狠意。法师的火球术是有冷却时间的，只要自己等人抓住机会冲到修罗面前，脆皮法师肯定会被他们瞬秒。而就在他幻想的时候，突然感觉自己身前的尸体散发出灼热的温度，他顿时一惊。然后就见到一阵炫目的火焰迸射开来，负四百零八，负三百九十七，负四百零五，负四百一十二，负四百一十一，一排密密麻麻的伤害数字在那人周围的狂龙工会玩家们头顶同时升起，烈火燃烧，周围的七名玩家全部被凌云瞬间秒杀，而这一下让周围所有人都愣住了，这是什么技能？难怪修罗能够击杀 BOSS， 太强了。有人喃喃道。真是麻雀啄了牛屁股，确实牛逼！观战的倾城榴莲不由眼皮跳了一下。这么生猛的群攻技能，难怪修罗敢说今天之内带自己升到十级。这速度比起自己工会的那群打手不要快太多。十几个人加起来，速度都没他一个人快。狂龙独尊也是嘴角一抽，心里有些懊悔起来。单体伤害爆炸就算了，还有这么猛的群体技能，这才开服几个小时，他就能瞬发全体四百多伤害。你确定这特么的不是开挂？他要举报修罗和官方有 PY 交易。这些人震惊，但凌云心中却十分甚至九分的不满意。这烈火燃烧的范围太小了，在他的预料中，怎么也该覆盖十几个人才对。看起来这火球术的伤害可能无法附带燃烧效果。剩下几个方向的狂龙工会玩家们面色惊惧无比，但已经距离凌云只有几步之遥，还是硬着头皮冲了上去。第十六章，你们被我包围了。负九，负十，负八，狂龙工会玩家的围攻，只有三人的攻击命中了凌云。烈火燃烧 CD 太长，在他们冲到面前之前，凌云只来得及再释放一发火球术，随后就使用出了踏风步，近乎是瞬移一般出现在一名玩家面前。看到这一幕，其他人全都傻眼了。这些狂龙工会的玩家这么拉吗？这特么是人？这可是皮薄血少的法师啊！难道这家伙因为怕疼？所以全点了防御，那也没道理啊！全抗性加点，输出怎么可能这么高？就连亲手打出这个伤害的狂龙工会玩家们也开始怀疑人生起来。他们虽然是纯肉加点，但是攻击力
也会随着等级提升啊！而且他们手上还有白板武器的加成，怎么可能打出八九点伤害？弓箭手们更是一脸懵逼，怀疑自己的技术是不是需要精进一下。他们并不知道凌云使用了技能，只知道自己这边五名弓箭手的攻击全部落空。修罗的身法也太强了，居然避开了狂龙工会的大部分攻击，无法判断修罗有没有使用技能。在观战玩家的眼中，这就是修罗精湛身法的体现。就在他们出神的时候，凌云拿起麻痹法杖，就是一棍子当头砸下。负六十三，卧槽！看戏的群众们人都傻了。你他妈是个法师啊！普通攻击打出六十三是几个意思？近战比战士还强的法师，你还敢说你没开挂？这些狂龙工会的玩家们回过神来之后，不要命的继续倾泻自己的输出。伤害低就点，他们就不信修罗这家伙生命值能有多高。他们人多，就算是堆也要堆死修罗。而凌云只要 C D 结束就释放火球术，其他时间则是一边用踏风步拉开身位，然后敲闷棍。在下法术不精，倒是粗通一些拳脚功夫。狂龙工会只有寥寥几人能够击中凌云。在二十秒后，凌云的烈火燃烧 C D 已经结束，随着一阵绚丽，如同烟花般的火焰升起，所有狂龙工会的玩家终于全部倒地，二十四具尸体倒在地上，整场战斗。一共用时不超过三十秒，这个时候场面才逐渐平息下来，而场上也只剩下凌云一个人站立，配合上他身上溅起的血液，他就像是从尸山血海中走出来的杀神一样，他身上几乎没有一滴血是他自己的。整个战斗过程中，狂龙工会加起来给他造成了不到一百点的伤害，这就是踏风步用来进攻的魅力。而周围的玩家早就已经呆若木鸡，卧槽，这特么不比博人传然？一人单挑狂龙工会二十五名职业玩家，我看湿了。修罗，你们被我一个人包围了，还不放下武器？卧槽，想想就特么的帅！我单方面宣布，修罗就是我老公。扣脚大汉给爷爬。而狂龙独尊同样是目光呆滞的看着这一切，看他那表情，似乎是已经停止了思考。你还不打算出来吗？我正好送你们回泉水团圆。凌云摆弄着法杖，似笑非笑的看着狂龙独尊。你迟早会为你的行为付出代价的。狂龙独尊神色阴沉，到了这个时候还不愿意认输，是吗？凌云嘴角一勾，搬了块石头，就在村口，堂而皇之的坐了下来。我觉得你们更应该考虑一下，该怎么从新手村里出去。说着，他拿出一个绷带给自己包扎起来。其实对他来说，击杀狂龙工会的人基本没什么好处，因为既没有经验，也不会掉落装备。甚至他因为主动攻击狂龙独尊，差点变成红名玩家。如果不是获得了四百点声望。他恐怕现在已经红名了，这也是声望的另一个用处，能够抵消击杀玩家的罪恶值。抵消之后，声望并不会消失，但这不代表他能随意击杀其他玩家，而是因为罪恶值本身就会缓慢恢复，声望值用来抵消也是同样的原理。若是他击杀的玩家过多，即便声望值再高，也会变成红名。总而言之，他和狂龙工会卯上几乎没有好处，唯一的好处就是让他自己心情愉悦，千金难买也乐意玩游戏。图的不就是开心吗？既然这些人想找自己麻烦，不出口气还玩什么游戏？青城流连则是屁颠屁颠的守在凌云身边，对他来说，此刻升级都没那么要紧了。修罗的战斗那么帅，谁还有心情想升级的事情？狂龙独尊面色铁青，这家伙竟然打算一个人将他们所有人都堵在村子里。凌云身旁的青城流连就这么被他堂而皇之的无视了。这样下去，他们升级的脚步绝对会被修罗一个人拖慢下来。到时候必然会被其他大工会甩开距离，这么一款划时代的游戏，被拉开距离的损失他承担不起。这时，二十几名狂龙工会的玩家们已经跑到了村口，他们眼中依旧是一副惊魂未定的样子，显然是还对之前的战斗心有余悸。老大，怎么办？狂龙工会的玩家们一脸忌惮地看着翘着二郎腿的修罗，现在已经不是出不出得了这口气的问题了，而是他们的游戏还能不能继续玩下去的问题。时间一分一秒的过去，就代表着他们的进度也被其他工会一点一点慢慢拉开。修罗，不如你我双方都各退一步。狂龙独尊面沉如水，狂龙工会取消对你的通缉，你也不能再针对我们。在他眼中，修罗除了伤害高之外，游戏技术绝对是当世顶尖。那鬼魅的身法，轻而易举避开他们的攻击。若是没有这么好的战斗技巧，他们就算是拿命堆，也得把这个挑衅狂龙工会的狂徒拿下。但是。打都打不到人，还堆啥呢？那不叫拿命堆，那叫拿命送。我该不会是听错了吧？狂龙工会认怂了。
，我低个龟龟，工会向散修低头，太夸张了！周围的玩家们激动的面色潮红，好像那个击溃狂龙工会的身影是他们自己一般。凌云也是嘴角一勾，你好像没有搞清楚状况。现在是我修罗，单方面通缉你们狂龙工会，你们狂龙工会根本威胁不到我，何谈让我和你们各退一步？凭你脸大吗？第十七章，无能狂怒的狂龙独尊，做人留一线。日后好相见，修罗，我劝你三思而后行。狂龙独尊被凌云嘲讽的面色铁青。作为全国知名的大公会副会长，何时受过如此羞辱？你刚才想过留一线了吗？凌云冷笑一声，现在搁这装起来了。好，这是你逼我的。狂龙独尊勃然大怒，对着身旁的工会成员暴吼道：“给在新手村的所有工会成员发消息，让他们都给老子回来，不把修罗杀到退服，老子名字倒着写。”狂龙傲骨等人脸色一黑。你不是修罗的对手，把气撒在我们身上算怎么回事？朝我们吼什么吼？有本事吼修罗去啊！不过狂龙独尊势力极强，他们也只能听令行事。片刻后，新手村内很快响起密密麻麻的脚步声，周围的玩家们心中震撼。听着密集的声音，恐怕至少有上百名职业玩家赶了过来。他们怜悯的看了一眼凌云，这么多玩家，恐怕就算是一人一口唾沫，都能淹死修罗吧？凌云心中一动，这些家伙。应该是使用了回城卷轴，以最快的速度赶了回来。他起身拍了拍屁股上的灰尘，我突然想起还有点事儿，就不陪你们玩了。说着，他看了呆愣在那里的倾城榴莲一眼，还愣着干嘛？升不升级了？啊啊哦！倾城榴莲原本还沉浸在凌云之前那潇洒的战斗中，此刻回过神来，连忙跟了上去。给老子站住！你小子现在想跑？狂龙独尊勃然变色，但他刚想出门阻拦。脚步却硬生生地停了下来，他怕自己刚走出门就被修罗瞬间秒杀，连出门的胆子都没有。你有什么资格和我说话？凌云冷笑一声，扬长而去。狂龙工会二十多人，愣是没有一个人敢上前阻拦。见到这一幕，周围的玩家们感觉自己都燃了起来。我擦，帅！一个人震慑地狂龙二十多号人，不敢有动作。我什么时候才能有这么强？但是人多了，终归会出现一些愚蠢的声音。可是。修罗再强，不还是被狂龙工会吓退了吗？此话一出，周围的玩家们纷纷嫌弃的瞥了他一眼，然后和他保持距离。杀也是会传染的。狂龙独尊心中暴怒，但却无可奈何。他们狂龙工会调动了这么多人力和回城卷轴，除了二十多人调集之外，什么好处都没捞到。他在心里暗暗发怒，别让他在野外碰到修罗，否则肯定第一时间逃跑叫人。而此时，凌云已经带着倾城榴莲朝着野猪林赶去。那里的野猪等级比较高，获得的经验也更多。路上遇到的怪物都被凌云随手一发火球了结了小命。倾城榴莲一直在絮絮叨叨：“哥们，你这也太帅了吧！你刚刚那是什么身法？还是技能？居然刷刷刷的就避开了狂龙工会那些家伙的攻击！你的火球术怎么威力这么高？”倾城榴莲话音未落，就被凌云瞪了一眼。想升级的话，最好给我闭嘴。闻言，倾城榴莲瞬间晋升，满足这点好奇心。远远没有最快的速度升到十级来的重要，而且他只需要知道修罗很强，和修罗搞好关系就行。反正修罗不是自己的敌人，越强越好。头疼的只会是狂龙工会的那帮人。两人很快就来到了野猪林，野猪普通，等级八 ，HP 600斜杠0 0 m p 5 0分之五十，攻击50法强30护甲18魔抗10技能。猪突猛进，野猪的等级很高，而且魔抗相对较低，正好处在凌云可以秒杀的范围内。凌云找了处野猪相对密集的地方，烈火燃烧。负602负633负604负598偶尔会出现无法秒杀的情况，不用凌云招呼，倾城榴莲就会上前补刀。神陨中队伍的经验值固定平均分配，队长无法调整，凌云也就不在意倾城榴莲补刀的行为。只是规定掉落的所有物品都归凌云所有，倾城榴莲眼里只有等级，自然也不会拒绝凌云的条件。在烈火燃烧处于 CD 状态的时候，凌云就会用火球术点杀野猪，没有任何一只野猪能扛过凌云的一发火球术。一分钟至少就是二十只野猪起步，一小时那就是一千两百只。有复苏耳环在，凌云的 MP 缺口没有那么大，只需要过一段时间可以凭 MP 药剂就行。两人的经验值都在飞速增长，跨三。四级杀怪获得的经验可不是盖的，仅仅几分钟的时间，两人的等级就先后提升，而凌云的活力值也在稳步上涨。每过一段时间 
，他就会将活力值兑换惩罚强。一旁的倾城流连虽然早就已经见识过凌云的伤害，但还是有些傻眼，这效率太高了。如果凌云只是伤害高，他还会觉得对方只是得到了什么隐藏装备，或者是觉醒了什么特殊的天赋。但是凌云走位的技巧比德福还要丝滑百倍，在火球术 CD 的时候，凌云可不会闲下来，而是用踏风步靠近野猪，然后不断的游动，几分钟的时间。没有一只野猪对他造成过伤害，不要觉得全息虚拟网游里面走位会很容易，实际上走位只会比那些其他的网游困难百倍。即便是各个网游的大神，到了神域里面也得慢慢适应才行。身为倾城工会少会长的倾城流连，对于这一点非常清楚。躲避一头野猪的攻击，他自己也能做得到。但是凌云经常会在同一时间勾引四五头野猪，四面八方奔来的野猪可不是那么容易躲避的，这简直就是艺术。太优雅了，他并不知道，这是凌云前世几次危机之中锻炼出来的战斗经验。这一世，凌云相比于其他人的优势，除了超神级天赋外，就是那几年的经验。又是接近十分钟过去，倾城流连等级再度提升，就连凌云自己也不由得感慨：有了火球术和烈火燃烧后，自己升级的速度提升了不少。这时，凌云突然接收到游戏眼镜的外部消息，他看了眼时间，发现进入游戏已经过去了四个小时。稍等一会儿。我先下个线，第十八章工作室的新基地。卧槽，老子该不会被骗了吧？倾城流连一头黑线，你这丝毫不带犹豫的下线是怎么回事？虽然修罗带他升了两级，这速度确实让他很爽，但是离十级还远着呢。越到后面，需要的经验越多，靠他自己可不知道要到什么时候去。马德，老子这么信任你，你就是这么对老子的？倾城流连毕竟是少爷性子，一不顺意就破口大骂。他虽然不缺钱。但是这一刻就感觉像是吃了几坨翔一样，难受的一批。甚至重点还不是凌云骗他，他相信修罗的实力不至于缺这五十万 RMB。但是最重要的是时间啊！修罗就算过了几个小时后来带他，时间过了，一切就都白费了。光是升级怎么可能值那么多钱？但他也只敢趁着修罗不在的时候嘴臭两句。要是被修罗听到，记恨上他倾城工会，那就完了。他可不想自家工会落得和狂龙工会一个下场。凌云自然不是跑路了，而是因为白帆正在呼叫他。从游戏中清醒过来，凌云就见到白帆一脸激动地看着他。云哥，这游戏也太真实了，真的就跟第二世界一样。凌云笑了笑，还没开口，就听到电话响了起来。凌云，你死哪儿去了？这特么都几点了，你还想不想上班？不想上班就给老子滚蛋！老子干你妈！给狗资本做牛马，一辈子都吃不上四个热菜！凌云大骂一声。直接挂断电话，上班，上个屁！前世自己为了给妹妹更好的生活条件，不得不卑躬屈膝、不舍得这份工作。毕竟在一个研究生遍地走、本科生不如狗的时代，找一份像样的工作太难了。但是现在，老子一天就能赚五十万，稀罕你那点底薪。凌云挂断电话，发现白帆正一脸崇拜地看着自己。我擦，云哥帅！我特么早就想骂那老王八犊子一顿了。白帆愤愤不平道：“那家伙挂名挂了两个店的店长。”结果这个店的活全是我们哥几个干的，他倒好，啥也不干，还领两份店长的工资。可是，白帆说完心里的怨念，脸色复杂的看着凌云。云哥，若曦还在上学呢，女孩子化妆、旅游可得花不少钱，这个你不用担心。凌云笑了笑，胖子，你也辞职吧，神宇游戏的魅力你也看到了，我们成立个工作室，自己当老板，不比给人干活香吗？白帆眼神中有些纠结，片刻之后，终于重重的点头。好，既然云哥都发话了，那就干。白帆也给狗屁店长打了个电话，直接辞职，裸辞，一分钱都拿不到。用云哥的话来说，那就是扯皮要那几千块钱工资的时间，不如多刷几个怪，就全都回来了。走，吃饭去。凌云起身和白帆一起下楼，在龙江猪脚饭对付了一口之后，两人打车前往神宇登录器的售卖点。凌云直接掏钱买了三套高配游戏舱。高配的游戏舱可以在一定程度上降低玩家的新陈代谢，从而让玩家享受更多在游戏中体验的时间。凌云买这个不是为了玩游戏，而是为了在灾变来临之前让自己变得更强。云哥，你啥时候这么有钱了？白帆震惊地看着凌云，他们俩从工作开始就一直合租。说句难听的，凌云兜里有几个子儿，他可能比凌云还清楚。三台游戏舱，那就是六万，对他们这些普通的销售来讲，那就是大半年的工资啊。这都是游戏里赚的。凌云也不避讳，直接把手机银行的短信给白帆看。前世
，白帆就是为了让他活下来而陨落在怪物工程中。他们之间的关系不是亲兄弟，胜似亲兄弟。随后，两人带着工作人员来到别墅区，路上林云顺便给妹妹发了个消息，让她打车过来。林若曦虽然疑惑哥哥为什么让自己去别墅区，但还是听话的赶了过来。不过，她没有选择打车，而是等了一辆公交车。她知道哥哥要照顾她压力很大，这才一直没有给自己找个嫂子，自己也得替哥哥省钱才行。凌云动作很快，找上住房中介，直接租了一栋别墅，一整年的使用权。胖子，以后这就是我们工作室暂时的基地了。凌云豪气地看着这空旷的三层别墅、泳池、健身房、影音室等等设施，应有尽有。打游戏打累了，还能出来放松一下，这才是职业玩家该有的生活。云哥，其实咱倒也不用这么奢侈。白帆不争气地咽了咽口水，这钱用来吃饭也挺香的。凌云笑了笑，吃饭的钱等他上线就有了。钱这种东西留在手里只会越来越不值钱，该花的时候就得花。凌云让工作人员安装好游戏舱后，算着时间，妹妹也快到了，便和胖子一起出去迎接。若曦，你看哥给你准备了什么？回到别墅里，林若曦亮闪闪的目光就没有停下来过。当他看到游戏舱的时候，更是惊讶的捂住了小嘴。哥，这是那个神陨的游戏舱吗？神陨开服才半天，但热度可以说已经席卷了全球。林若曦也对这款游戏充满了好奇，但她知道家里条件不好，才一直没有和林云开口。林云点点头，这是哥送你的成年礼物。林若曦上学稍早一些，上了大学之后才成年。只是林云一直没有钱，所以也给不起妹妹太好的礼物。哥，你哪来的这么多钱？该不会是……林若曦上下打量了一番林云，颇有些不怀好意的意思。林云没好气的给了他一个板栗。小小年纪，想什么乱七八糟的？林若曦瘪了瘪嘴，不过些许的委屈很快就一扫而空。他听同学们提起神陨游戏，听的耳朵都快长茧了。这下他也能玩游戏了。好了，这别墅以后就是我们的家，你想玩游戏或者是想休息，随时都可以回来。林若曦点头之后，就迫不及待的准备进游戏。若曦，你可以先去新手村的花店，问问店长需不需要你去帮他采花。胖子，你去铁匠铺，看到老铁匠锻造的时候，就去替铁匠古风领取任务。除此之外，你们就先升级，等到十级之后，不要着急前往主城。好，三人同时进入游戏。第十九章十级铁背熊飞速升级。四三九六号新手村，倾城流连正一脸憋屈的让自己工会的玩家带着他刷六级的蛤蟆，享受过坐火箭一般的速度后，继续体验这种蜗牛爬的速度实在是太痛苦了。这时，他突然看到自己好友弹出消息：“八级野猪，过来。”倾城流连愣了一下，时间过去了接近两个小时，他都以为修罗遇到了什么事情，没想到终于回来了。他激动的差点泪流满面。好嘞，尽管之前已经在心里把修罗的祖宗十八代差不多都问候了一遍，但是修罗上线，他还是第一时间屁颠屁颠的跑了过去。凌云也没有废话，直接开启组队邀请，然后烈火燃烧，负六百二十八，负六百零九，负六百一十八，十几只野猪同时倒地。两人的经验飞速上涨，你击杀了八级野猪，获得经验值六；你击杀了八级野猪，获得经验值六。果然，群刷才是升级最快的。一边猎杀，凌云一边朝着丛林深处走去。他们五级的时候，八级的野猪能给他们提供八点经验值，但是等他们到了七级的时候，提供的经验值就会只剩下六点。而七级升八级，足足需要六千四百点经验值。一千只野猪不算寻找的时间。光是击杀，至少都要耗费他半个小时的时间。而八升九，一万多的经验值；九升十，两万多的经验值。要是刷野猪的话，带着个拖油瓶，不知道得刷到猴年马月去。想尽快升级，必须猎杀丛林深处更强大的野怪。这里原本是獠牙野猪王的地盘，只有击杀了獠牙野猪王，才能遇到后面更强大的怪物。只不过以他现在的法强，还不足以秒杀十级的怪物。因此，他决定继续猎杀野猪，再长一波属性再说。又是半个多小时过去，他先一步升级，昵称修罗，职业法师，等级八十三幺二八零零 ，HP 幺四五零幺五零零 ，MP 五五零八百，攻击九十，法强四百四十八，易属性点易伤害，护甲二十二，魔抗二十五，易属性点零点五抗性，天赋神灵增幅，装备麻痹法杖，复苏耳环。楠木靴，技能火球术，烈火燃烧，火球术应该能秒杀铁背熊了。他当即带着倾城流连朝着丛林深处走去，
，很快就遇见了背部长满坚硬绒毛的黑熊。铁背熊，普通，等级十 ，HP 八百斜杠八百 ，MP 二百斜杠二百，攻击八十，法强三十，护甲三十，魔抗十，技能铁背，固定减少受到的十点伤害。猛击，对敌人造成强大的物理伤害。并存在一定概率附带轻微的眩晕效果。铁背熊绝对是所有新人玩家的噩梦。铁背的固定减伤，就意味着只有单体伤害高的玩家才更适合刷铁背熊。但猛击造成的眩晕效果，又很有可能让单刷玩家根本来不及反应就被围殴致死。因此，无论是单刷还是组队，玩家恐怕都不希望遇到这样的怪物。但好在凌云就没有这个烦恼。咻！凌云抬手就是一枚火球飞出，负九百零八，哀嚎声响起。铁背熊甚至没有反应过来，就当场去世。定，你击杀了铁背熊，经验加12凌云脸上顿时露出满意的笑容。这铁背熊的经验已经足足有野猪的两倍了。虽然升级需要的经验值高达 12,800 但他只需要猎杀 1,000 只铁背熊就能升级。而且，这还是因为有倾城榴莲分摊了经验，否则他升级的速度还能更快。烈火燃烧，汹涌的烈焰从铁背熊身上迸裂开来。给周围的怪物都造成了高额的魔法伤害，负六百四十八，负六百三十三，负六百四十二。好，烈火燃烧攻击在铁背熊身上，受伤的铁背熊顿时暴怒。只见铁背熊怒吼一声，四足并用就朝着凌云冲锋过来。五只铁背熊一起发起冲锋，那威势恐怕能让一些胆小的玩家瞬间吓尿。但凌云可不惧，他掉头就跑，就像是遛狗一样，遛着铁背熊绕着大树绕圈圈。不用他招呼，倾城榴莲早就躲到了数十米外的大树后面。等到火球树 C D 结束，凌云又是一发火球飞出，冲在最前面的铁背熊一命呜呼。不过铁背熊的等级毕竟比他要高两级，很快就有一头铁背熊像是坦克一样冲到了他的面前，蒲扇大的手掌朝他脑袋拍去。然而，只见凌云身形一闪，踏风步，他避开铁背熊的攻击，出现在另一只铁背熊的身后，麻痹法杖打在铁背熊的背上。负四十三，铁背熊的背防御力果然要高很多。凌云不由咋舌，他高达九十点的攻击力，竟然只能打出四十三点伤害。与此同时，一只铁背熊的攻击也猛烈的轰击到了凌云的后背。负一百零八，凌云此次出门可能没有看黄历，竟然直接触发了眩晕状态。又是两只铁背熊攻击在凌云身上，顿时减少了超过三百点的生命值。清醒过来的凌云龇牙咧嘴的回赠了一发火球。直接取走铁背熊的狗命，只可惜自己的烈火燃烧伤害还不够高，否则就能够无伤刷野了。就在凌云准备继续击杀下一波铁背熊的时候，倾城榴莲突然走了过来。修罗，这个给你。凌云回头一看，发现倾城榴莲手上拿着终极的治疗药剂和几瓶顺回药剂。终极治疗药剂每秒钟恢复50点 HP， 持续10秒。顺回药剂瞬间恢复300点 HP。我没记错的话，这样一瓶药剂就要一个银币吧？没错，大佬带着我升级，我总得表示一下。倾城榴莲咧嘴一笑，双方确实只是交易关系，但他不希望双方的关系仅仅局限于交易关系，而是希望能够更进一步。凌云笑了笑，接过倾城榴莲手里的十瓶各种药剂，有便宜不占，王八蛋，这些都是自己应得的。随后他继续猎杀铁背熊，定，你击杀了铁背熊，经验加12定，你击杀了铁背熊，经验加12。两人的经验值都在飞速蹿升。十几分钟后，倾城榴莲的等级也提升到了八级。因为凌云暂时无法秒杀铁背熊，所以两人的升级进度略微有些慢了下来。第二十章，荆棘铁背熊，击杀近百只铁背熊后，终于爆出了一件装备。只可惜，只是一件白板装备。之前击杀那么多野猪都没有爆装备，这也能看出神陨中野怪的爆率究竟有多低。铁背护铠，品质。白板，装备等级十级，装备属性攻击力加三，护甲加十，魔抗加六。装备属性比之前的野猪王护铠要低很多，而且是重甲，只有战士才能够装备。这装备要吗？凌云回头看向倾城榴莲，要，当然要。修罗大佬，这毕竟只是白板装备，一万块钱怎么样？成交。进入主城后，各大工会会开始组织狩猎 BOSS， 到那时。工会的主力打手基本都会装备黑铁装备，白板装备则是那些普通成员用的。不过因为爆率太低，所以即便是白板装备也能值点钱。其实等到游戏降临后
，钱财的价值就会低很多。他之所以还需要钱，只是为了改善自己这接下来半年的生活而已。半年后，游戏中的金币反而会成为货币，因此，即便现在游戏货币的价格极高，他也没有出手。就在这时，系统提示的声音突然在他们耳边响起：“全服通告，恭喜玩家龙战与野第一个通关副本，奖励金币加十，本职业武器加一。”本职业技能书加一，自由属性点加十。特此公告，望广大玩家再接再厉。游戏公告提醒了三次才停止。不愧是龙神公会的玩家，这么快就通关副本了。倾城流连眼中露出羡慕的光彩，而且这奖励也太丰厚了。新手村并没有副本，所以龙战与野肯定是触发了野外的副本，才会成为第一个通关副本的玩家。凌云眼中也闪过一丝诧异，不过很快就收敛起来。希望龙战与野通关的不是那个副本。他打算十级之后再去刷钱，是玩家触发的隐藏副本。如果因为自己重生导致世界线变动，被龙战与野抢了隐藏副本，那可就要吐血了。他现在只能期望龙战与野刷的是其他的副本，毕竟这游戏中的机缘极多，不可能都被他一个人所霸占。对了，修罗大佬，你这么厉害，是哪个顶尖工会的？散人，凌云头也不回，闷头杀怪。散人，倾城流连先是一愣，然后就是狂喜。看修罗的操作，他怎么都想象不出来，对方竟然会是一个散人。这岂不是意味着他可以先下手为强，把修罗拉到自己工会来？修罗大佬，有意向加入我们倾城工会吗？倾城流连诱惑道：“我可以给你开一千万的年薪。”一千万！听到这个数字，凌云顿时一愣，又被铁背熊趁机一巴掌扇在背上。这价格已经是各大工会顶尖职业选手的价格了。倾城流连愿意开出这个价格，绝对是诚意十足。如果不知道游戏将会降临现实，他可能真的会同意对方的邀请。但是半年后，金钱如粪土，一千万的价值远远比实际的数字来得低。不好意思，我自己开了一个工作室，如果有合作的话，可以找我。凌云回绝了倾城流连的邀请。倾城流连虽然遗憾，但也比自己预料的结果要稍好一些，至少还能够花钱请修罗出手，这也算是个好消息。他们工会缺高手，但就是不缺钱。随着时间一分一秒的过去。凌云的属性也在稳步提升。又是一个小时的时间过去，因为需要花时间寻找铁背熊，所以两人的等级并没有提升。但是凌云的法强却再次暴涨，即便是使用烈火燃烧，也可以勉强击杀铁背熊。终于出精英怪了，看着面前散发着淡淡荧光的精英铁背熊，凌云脸上露出欣慰的笑容。铁背熊，精英，等级十，生命值 1,200 攻击力100法强。五十，护甲三十，魔抗十五，技能猛击铁背。除了属性变高之外，其掌握的技能并没有发生变化。凌云也不客气，抬手就是一发火球，负一千三百五十二。定，你击杀了精英铁背熊，经验加三六，精英怪的经验直接翻了三倍。凌云脸上露出了满意的笑容，果然还得是猎杀精英怪，经验才多。似乎是运气不错。凌云接下来碰到了好几只精英铁背熊，很快又爆出了一件装备，而且还是黑铁装备，铁背护腿，黑铁级，装备等级十，装备属性 HP 加三百，护甲加十，魔抗加六。这次凌云也懒得问，直接把装备抛给了倾城流连。看到这件装备的属性，倾城流连当即屏住了呼吸。别看这护甲和魔抗比野猪王护铠要低很多，但这三百点的最大 HP 足以弥补之间的差距。丁。由于你猎杀了大量的铁背熊，引起了荆棘铁背熊的不满，他将在五分钟后抵达战场，请速速离开。凌云和倾城流连同时收到了系统提示的声音，终于来了。凌云眼前一亮，这算是这游戏的隐藏 BOSS 之一。神陨中 BOSS 分为两大类，一类 BOSS 就像是獠牙野猪王，是诞生在野外的 BOSS， 会在一个大致的范围内行动，只要去找，终归会找得到。还有一类则是荆棘铁背熊之类的 BOSS。只有在玩家大肆屠杀某种特定怪物的时候，才有一定几率会刷新出来。修罗大佬出 BOSS 了呀，干不干？倾城流连同样收到了系统提示，立刻激动的搓了搓手。当然，然后倾城流连就收到了系统提示的声音：“丁，你已被修罗踢出队伍。”倾城流连，修罗大佬，你什么意思啊？刷 BOSS 不带我？我只是答应了带你升到十级，可没答应跟你分享 BOSS。倾城流连心里有苦说不出。有你这么对待自己的金主爸爸的吗？说好的顾客是上帝呢？倾城流连还想说什么，就注意到一个巨大的身影朝着他们挪动过来。荆棘铁背熊，黑铁级 BOSS， 等级
15 h p 6,666 攻击222法强88护甲60魔抗30技能荆棘之甲，睡觉，疯狂乱抓，裂地。第二十一章阴险的狂龙工会。卧槽，倾城流连人都傻了，这就是 BOSS 吗？六千多的血，两百多的攻击力，血量暂且不谈，这攻击力也太夸张了吧！他现在已经升到了八级，但因为是输出加点，所以生命值只有600点。这意味着 BOSS 只要三个平 A， 他就得死。而 BOSS 就算站在那里一个小时，他都不一定能打死对方，因为铁背熊的护甲高达60点，他并不是全攻击力加点，导致他的攻击即便能破防，最多也只能造成个位数的伤害。这他妈刷个屁啊！这也太离谱了！倾城流连下意识的退得远远的，生怕被荆棘铁被熊迁怒。他好奇的看着修罗。猜测他是不是会知难而退，毕竟荆棘铁背熊的技能组合起来实在是太变态了，容错率极高的同时还有强大的破坏力。修罗只是个法师，虽然抗性比自己想象中的要高很多，但恐怕也扛不住 BOSS 的几下攻击。然而凌云却是面色一喜，这种高护甲、低魔抗的怪物，不就是为他量身准备的吗 ？So， 一团火球精准地命中荆棘铁背熊的黑脸，负 1,248。一个四位数的伤害数字跳了出来， 1 5级的 BOSS 直接掉了接近五分之一的血量。见到这一幕，倾城流连就是瞳孔猛地一锁。打在普通怪物上的伤害和打在 BOSS 上的伤害，给人的冲击力完全不可同日而语。好、oh, ，只见那粗犷的荆棘铁背熊愤怒的咆哮一声，如同坦克般的身躯速度极快，顷刻间就出现在了凌云面前，张开血盆大口就朝着凌云脑袋上咬去。凌云脚下急退。但还是被荆棘铁被熊一掌拍到了肩膀，负二百零九，接近六分之一的生命值。幸好他选择的职业是法师，而不是弓箭手，否则光是这一掌就能影响他后续的张弓搭箭。想要击杀 BOSS 难如登天，但法师只要还没死，就能继续战斗。凌云抬起手，就是一团火球术再次飞出，但是他的速度比荆棘铁被熊慢了太多，已经被铁被熊近身的情况下，根本无法拉开距离。他只能在三秒钟的时间内，尽可能闪避荆棘铁背熊的攻击，攻击还能勉强硬扛一下，但是技能必须躲开，等到 C D 完成后，就是火球树标射过去。好在他前世锻炼出来的战斗意识，能让他躲避 BOSS 的大部分攻击。卧槽，卧槽，卧槽！看着修罗和荆棘铁背熊的战斗越演愈烈，倾城流连感觉只有卧槽才能够形容自己此时此刻的心情。如果不是对神域这款游戏有所了解。他绝对要惊呼一声挂逼！修罗大神到底有多少 HP？ 按理来说，修罗的等级和他一样，同为脆皮职业，生命值也应该差不多才对。就算修罗身上的装备比他好很多，也不可能一个600血，一个 1,000 多血吧？修罗是怎么做到血、输出、抗性三高的？这不合理啊！这感觉已经比开挂还要离谱了。好，这时荆棘铁背熊陡然怒吼一声，身躯直立而起。双臂带着庞然巨力朝着地面砸去，地裂，对半径十米范围内的敌人造成 200% 物理伤害。凌云目光一凝，踏风步，没有敌人，倾城流连就是他的敌人。哎呦，你干嘛？倾城流连被突然打了一闷棍，眼神幽怨的看着凌云。凌云没有搭理他，自顾自拿出绷带给自己包扎起来。除此之外，治疗药剂和顺回药剂也一直没有停。荆棘铁被熊周围的地面被砸得粉碎。但却并没有击中凌云 ，BOSS 的血量掉的极快，眨眼就只剩下了残血。眼看着凌云再来一发火球术就能击杀荆棘铁背熊，可让倾城流连意外的是，凌云没有选择继续攻击荆棘铁背熊，而是带着荆棘铁背熊朝着不远处的大树跑去。有顺回药剂在手，凌云的战斗虽然有些惊险，但并不会有生命危险。就在他带着荆棘铁被熊路过一棵大树的时候，他嘴角一勾，轰！灼热的火焰从荆棘铁背熊身上猛烈的爆炸开来，就如同烟花四溅一样。只听见几道惨叫声接连响起：负 1,033 负 1,058 负 1,066 系统公告也在凌云耳边出现：“你击杀了狂龙傲骨，罪恶值加一；你击杀了狂龙盾山，罪恶值加一；你击杀了狂龙风起，罪恶值加一。”是谁？倾城流连悚然一惊，他的注意力都在凌云和荆棘铁背熊的战斗上。完全没有察觉到有玩家潜藏在暗处，在短暂的惊讶后，倾城流连瞬间反应了过来。修罗大佬，这群人想抢 BOSS。凌云自然知道，这些狂龙工会的人不仅仅是想要抢 BOSS， 
，还想要抱他身上的装备。既然早就已经势不两立，他怎么可能放这些狂龙工会的玩家离开？烈火燃烧引起的强烈爆炸，将周围的树木全部炸飞出去。凌云没有趁胜追击，而是一发火球轰在荆棘铁背熊的身上。他之前计算过铁背熊的血量，因为有复苏的存在，一发火球术无法击杀荆棘铁背熊。还会面对可能被狂龙工会抢走 BOSS 的风险，所以他才用烈火燃烧压低 BOSS 血线的同时，击杀几名狂龙工会的玩家。随着一发火球树命中荆棘铁背熊，沉重的倒地声也随之响起。叮，恭喜您击杀黑铁级 BOSS 荆棘铁背熊，获得三千点经验值。因为依旧是黑铁级 BOSS， 所以没有奖励声望。除此之外，还有几个光团掉在地上。凌云将所有光团直接收进物品栏，随后身影如闪电般穿梭。踏风步，该死，怎么被发现了？狂龙独尊面色巨变，手中凝聚出一团火球，想要攻击凌云。但是凌云踏风步，直接出现在了他的面前。麻痹法杖当头一棒，滋滋，轻微的电流声响起。狂龙独尊感觉身体像是失去了知觉，触发麻痹状态。他手中火球还没凝聚成型，就消失不见。随后凌云一脚将其蹬倒在地，拳头不断的朝着他脸上招呼过去。他现在火球术 C D 还没好，拳头才是硬道理。修修修！弓箭手的抛射箭矢朝着凌云射来，凌云一脚蹬地打了个滚，箭矢全部射在狂龙独尊身上，将其扎成了刺猬。啊！狂龙独尊抓狂似的瞪着凌云，然而凌云没有给他开口的机会，就对着他挥了挥手。下次见。话音落下，火球直接砸在狂龙独尊的脸上。狂龙工会的玩家惊慌失措，但却没有逃窜。和荆棘铁背熊的交战，修罗必定已经处于残血状态。他们都是狂龙工会的主力，可不是贪生怕死之徒。以他们的攻击，只要分散开来，绝对能在修罗击杀他们之前击杀修罗。第二十二章，击杀 BOSS 的奖励一波肥。修，负二十七，负二十八，负二十五。一连三支箭矢射在凌云的身上，凌云闷哼一声，火球术飞射出去。负 1,432 又是一名狂龙工会的玩家送回新手村。在狂龙工会的玩家眼中，修罗在他们面前就是一个 boss， 因为凌云将信息设置成了隐匿状态，他们根本看不到凌云的血条，只能根据荆棘铁被熊方才对凌云造成的伤害，判断他大概还剩下多少的血量。但是狂龙工会的人越打越少，凌云却依旧没有倒下。这家伙到底有多少血啊？狂龙工会的玩家恨得咬牙切齿。除了狂龙独尊这样掌握火球术的法师和狂龙傲骨这样的核心战士之外，他们这一次赶来的大多都是弓箭手，就是因为知道了修罗有大范围的秒杀技能。如果都是战士，估计只能来送菜，一个技能就会被清场。但是转瞬之间，狂龙工会就只剩下了几名玩家，难道他们这次又要折戟于此不成？倾城流连也不甘落后，进入前行状态，悄悄躲到一名狂龙工会的弓箭手身后，然后就是一发被刺。负105虽然伤害不高，但直接打了弓箭手接近四分之一的生命值。弓箭手猛地将弓朝后砸来，想要逼开倾城流连的位置，但倾城流连手法不慢，手中狰狞的杀猪刀趁机直接割喉。那狰狞的突起直接带走了弓箭手一片血肉，一个猩红的暴击伤害出现，负一百六而且因为割喉触发了流血效果，负十五，负十五。很快，弓箭手就不甘的倒了下去。一个五级的弓箭手，即便穿戴上装备，也只有接近四百滴血。被刺客近身，除了死亡之外，没有第二个下场。凌云淡淡的瞥了倾城流连一眼，手上动作没有丝毫减慢。只见火球纷飞之间，一具又一具尸体倒下。狂龙工会接近二十名高手，再次享受了一波免费回城。倾城流连的帮忙，虽然对凌云没有起到什么实质性的帮助，但是愿意出手，还是让凌云产生了一些好感。新手村复活点，修罗。老子一定不会放过你的！狂龙独尊面色铁青，怒火中烧。他好不容易重新升到六级的等级，竟然又掉回了五级。在之前新手村口的火并后，他就猜到了修罗肯定会去刷高级怪继续升级，因此他让一部分工会成员再也朱林寻找。得知修罗的消息后，他们第一时间就赶了过去，而且一路隐藏自己的行踪，就是为了偷袭修罗。之前修罗的战力已经给他留下了巨大的心理阴影。当他见到修罗正在打 BOSS 的时候，差点高呼出从未有如此美妙的一幕。他们打算等到 BOSS 残血的时候再出手，既能抢下 BOSS， 还能借 BOSS 之手击杀修罗。谁也没想到，修罗居然发现了他们的踪迹。老大，要不咱们
，还是算了吧。”狂龙傲骨心有余悸的说道：“他已经被修罗击杀了三次。”神陨中，玩家被野怪击杀只会减少当前等级 10% 的经验，但是玩家间的 PK 却会直接掉一级。如果不是因为第一次的时候他还没有升到五级，他现在就已经掉了三级了。你的意思是，我们狂龙公会的脸就这么白白被修罗抽了？狂龙独尊面沉如水，老大，我们和 BOSS 加起来一共打了修罗 1,200 点血，他都没死，这家伙太恐怖了！狂龙傲骨无奈道。闻言，狂龙独尊又是气得咬牙切齿，又是有些无可奈何。谁知道这家伙竟然在输出高的一批的同时，还能有和战士一样的坦度？暂时放下修罗，等到了主城和公会的其他主力会合，我们再对付修罗。狂龙独尊冷哼一声，他就不信，堂堂的狂龙公会还能对付不了一个散人。凌云并不知道狂龙独尊还在无能狂怒，此刻的他正在检查荆棘铁背熊掉落的战利品。BOSS 一共爆了五枚银币，两件黑铁装备，两件白板装备，一本技能书和一个卷轴。果然杀 BOSS 才是发家致富之道啊！荆棘铁甲，品级黑铁级，装备等级十，装备属性 HP 加200。护甲加十，魔抗加六，荆棘反弹 30% 所受到的普通攻击伤害。看到这个属性，凌云整个人都傻眼了。属性比野猪王护凯略低一些，但是这个词条太帅了。反弹普通攻击伤害，在这个阶段可以说是神技。原因很简单，除了少部分玩家外，绝大多数玩家在这个时候都没有技能。无论是战士还是法师、弓箭手，都只能够使用普通攻击。反弹 30% 伤害。几乎就相当于确立了单挑的不败之地，而且面对野怪也能生效，还能从另一个方面提升刷野速度。凌云不打算将这件装备出售出去。小胖是纯肉坦克，这装备正适合他用。接下来是下一件装备，这是一把通体漆黑、闪烁着寒芒的长刀，蛮熊之刃，品级黑铁级，装备等级十，装备属性攻击力加三六，猛击。攻击有 15% 的概率附带眩晕效果，眩晕敌人一秒钟。词条和他的麻痹法杖效果差不多，但是不如麻痹法杖，因为无论是战士还是刺客，所应对的都是单体敌人，而法师能够群体攻击，提供的麻痹效果肯定比战士要强得多。这装备你要吗？凌云再次将倾城榴莲拉进队伍，因为击杀了狂龙公会的玩家，倾城榴莲现在也变成了灰鸣状态。看到蛮熊之刃的一瞬间，倾城榴莲的眼中就像是闪起了星星一样。要要，修罗大佬，我出三十万。还有比这帅气、充满杀气的长刀更契合他身份的装备吗？杀猪刀，真不熟。成交，和有钱人谈生意就是特么的爽快。三十万的价格就相当于之前的杀猪刀翻了两倍，而且不用承担手续费，比拍卖划算太多了。还有两件白板装备，和之前铁杯熊掉落的差不多。凌云直接丢给了倾城榴莲，最后他才看向技能书，睡觉，进入休眠状态，在五秒钟之内恢复 20% 最大生命值，在此期间内不能进行任何攻击，否则将会取消休眠。消耗50点 MP， 冷却30分钟。学习要求：战士。第23章：三喜临门，技能提升。操！凭什么我打出来的技能我自己不能学？凌云很不爽，虽然这技能 CD 9但是完全可以在一定程度上替代治疗药剂的作用，可以省钱啊！五秒钟就是 20% 的血，绝对是出门旅游必备的技能。在神陨中，玩家在进入主城后可以学习本职业的两个基础技能，比如牧师的治疗术、法师的火球术等等，其他的技能全都得靠自己打出来。而且神陨里没有什么隐藏职业的说法，技能越多，战力基本就越强，所以技能书的价格都十分昂贵。拍卖行上只要一出现技能书，只要不是竞拍，基本就会瞬间被拍走。看来还是得便宜小胖这家伙了。不行，今晚非得让他请一顿宵夜不可。凌云愤愤地想着，谁让自己是他亲爱的爸爸呢？给儿子两本技能书，才能彰显自己父爱的伟大。再看下另一边的卷轴，荆棘铁背熊召唤卷轴，召唤荆棘铁背熊为玩家战斗，持续时间三十分钟，使用后卷轴消失。荆棘铁背熊成长属性为黑铁级 BOSS。等级与玩家等级相同，死，这特么才是最猛的！啊，这荆棘铁背熊别的不说，当个肉盾绝对是一把好手。到时候碰到什么打不过的 BOSS， 可以让他来抗伤害，用荆棘铁背熊刷下一只 BOSS， 然后继续报奖励。要是运气好，再报一张召唤券。这要是成真了，不得爽翻天了！收拾好战利品后，凌云继续带着倾城榴莲刷怪。
一万只怪物，现在才完成了三分之一呢。烈火燃烧，负九百九十八，负九百九十六，负九百九十九，密密麻麻的伤害数字疯狂跳起。凡是火焰经过之处，铁背熊就只能哀嚎一声，倒地不起。一发烈火燃烧后，凌云就会想办法吸引铁背熊的注意力，将他们都朝着同一个地方吸引过去，这样也省去了技能 CD 好后寻找密集铁背熊的时间。而随着烈火燃烧的冷却结束，凌云就会继续向着铁背熊群释放烈火燃烧。密密麻麻的伤害数字跳起的同时，数不清的铜币和经验钻入凌云体内，爽！叮，恭喜您等级提升至 LV 9 h p 加50攻击力加 5， 法强加 10， 防御属性增加 2.5 点，获得5点自由属性点。叮，恭喜你的技能烈火燃烧熟练度提升。烈火燃烧在目标身上引发一阵强力的爆裂。对附近敌人造成 170% 魔法伤害。如果敌人处于燃烧状态，那么扩散距离翻倍，消耗50点 MP， 冷却20秒，熟练度 01,000 丁，恭喜你的技能踏风步熟练度提升。踏风步以极快的速度冲刺到敌人身边，造成一次平 A 伤害，消耗10点 MP， 冷却 0.9 秒，熟练度 01,000 三喜临门，看着接连跳起的系统提示。凌云大呼过瘾，不过接下来升级足足需要两万多的经验值。凌云尝试击杀了一头铁背熊，提供的经验只剩下了十点，这意味着他还要杀两千头铁背熊才能够升级。难怪前世游戏彻底降临的时候，还有那么多玩家没有提升到五十级。凌云忍不住感慨了一句：“前期有任务能做还好，后期 NPC 不提供任务之后，想要升级就只能完成主城发布的每日任务和刷怪，这样升级效率。”能高才见鬼了，又是接近一个小时过去，凌云和倾城流连的等级都先后提升到了十级。不仅如此，击杀的两千多头铁背熊，还给凌云提供了十几件白板装备和一件黑铁装备。怪物的等级提升后，爆率也略微高了一些，百分之一的白板装备和千分之一的黑铁装备。这个概率其实对普通玩家来说，只能说聊胜于无，因为他们需要恢复状态和不断的走位拉怪。光是击杀一百只怪物，恐怕就需要一个多小时的时间。而且这还是他们组队的情况下，需要四个人平分，这样的爆率也就只能让他们享受一下爆装备的喜悦而已。想靠这个赚钱，那就是白日做梦了。凌云将所有的装备都打包给了倾城榴莲，所有的回收价加起来也就35万而已。不过对凌云来说，已经算是一笔巨款。收到转账后，凌云脸上露出了满意的笑容。合作愉快，以后我应该还会继续打出装备，到时候可以继续合作，没问题。倾城流连闻言，喜上眉梢。有修罗这个装备供应商，他们再也不要在拍卖行购买那些昂贵的装备。以修罗的刷怪速度，足够一人支撑起数十人所需求的装备。现在已经是深夜，告别凌云后，倾城流连没有立即下线，而是直接拿出回城卷轴，回到新手村，准备成为第一个进入主城的玩家。而凌云则是收到了微信的呼叫，选择原地下线。在神陨中，玩家可以不下线。直接打开论坛和微信等软件。他之所以下线，是因为收到了妹妹林若曦的消息。从游戏舱中起来，凌云看到了正准备离开的林若曦。若曦，现在已经11点多了，不如在这休息一晚，再回学校吧。神陨作为一款划时代的网游，即便是在游戏中，身体也能得到充足的休息，甚至连精神也能够更加充足。但身体会进行正常的新陈代谢，这是游戏也改变不了的事实。每隔一段时间。玩家就得下线饮食和休息，但游戏舱能够提供给玩家必要的能量，缓解玩家们新陈代谢的速度。这也是这一世凌云迫不及待的购买游戏舱的原因之一。可是林若曦显然也舍不得游戏。我要是不回去，室友们会担心的。没事儿，你就说你哥来看你了，要陪你哥出去玩两天，反正明天也是周末。凌云随便找的借口，也算是给了林若曦一个不回寝室的理由。好，那我就不回去了。林若曦激动地拉着凌云的手。对了，我帮花店老板去野外采了十盆鲜花，从他那里学会了治疗术。凌云欣慰地笑了笑。那你出发后续任务了吗？第二十四章，欣喜若狂的倾城流连。凌云猜测，不同职业的后续任务触发所需要的前置条件不同。炼药师的徒弟毕竟是被怪物追杀，所以对凌云的任务前提条件是击杀 BOSS， 后续是猎杀怪物。而花店的老板毕竟只要求采集鲜花。对牧师的要求不应该是猎杀怪物才对，毕竟牧师本身并没有强大的战力，想要猎杀怪物也得依靠输出职业的玩家才行。哥
，你怎么知道？林若曦惊讶的捂住了小嘴。凌云不置可否的笑了笑，即便再信任对方，他也不可能将重生的事情告诉自己妹妹。老板娘需要我采摘三十种稀有的植物，我调查了游戏公布的地图，那里有很多高级怪物把守，我暂时去不了。对于这一点，凌云也无能为力。不同新手村无法往来，他也不可能去帮林若曦完成任务。对了，若曦，你是几号新手村？这时，他突然想起了一个人。九九九九号，怎么了？稍等一下，凌云拿出手机给倾城流连发了个消息：“你们工会有玩家在九九九九号新手村吗？”此刻的倾城流连刚刚踏入八大二级主城之一的万仞城，全幅通告：恭喜玩家倾城流连第一个前往主城，奖励金币五十，本职业黑铁套装加一，本职业技能书加一，望广大玩家再接再厉。全幅通告的声音响彻游戏，让他充满了自豪感。这一刻，他就是整个神陨。游戏中最亮的仔，卧槽！正在杀猪升级的狂龙独尊被这个全服通告头皮发麻。我没听错吧？不远处的狂龙傲骨也是一脸懵逼。进入主城的前置条件是十级。他们连忙看向等级榜：第一，修罗十级 2% 第二，倾城榴莲十级 0% 第三，龙战与野九级 91% 第四，我对钱没有兴趣，九级 88% 第五。我真有18厘米，九级 18% 等级榜上只有修罗和倾城榴莲达到了十级。除此之外，排名前十的基本都是国内有名的玩家，比如排名第四的玩家就是出了名的豪哥，他的等级可以说完全就是靠钱堆上去的。而且这家伙不仅有钱，运气还不错。前世这家伙就爆了不少的高级装备和技能，简直就是不当人。但是最让狂龙工会震惊的还是倾城榴莲，他们没少和倾城榴莲打过交道。以这家伙的实力，不可能靠自己在这么短的时间内升到十级。而且这家伙虽然也是富二代，但是根本没那么多钱来雇人带他升级。而等级榜上的排名就说明了一切，肯定是修罗这家伙带着倾城榴莲升到了十级。狂龙独尊气得咬牙切齿。从这一刻开始，狂龙工会恐怕就会被倾城工会拉开距离。这一切都怪修罗这个罪魁祸首。游戏里所有的玩家都看到了游戏公告。纷纷开始打探起修罗究竟是何方神圣，有相熟的玩家甚至给倾城榴莲发消息打听修罗的消息，但倾城榴莲怎么可能告诉他们？随便找了个借口就搪塞了过去。他刚准备下线，就看到了修罗发来的消息，他一刻都不敢耽搁，连忙回复：“有修罗大神怎么了？我妹妹在9999号新手村，需要做一个任务，方便的话让你们工会的人保护一下她。”看到修罗的消息，倾城榴莲可谓是乐开了花。能让修罗大佬欠自己人情，这可是天大的买卖啊！放心，修罗大佬，这是包在我的身上。倾城榴莲连忙给9999号新手村的负责人发了个消息，严令对方必须遵从修罗妹妹的交代，哪怕调集也必须完成对方安排的任务。这时他才想起来，好像忘了问修罗他妹妹叫什么。修罗大佬，到时候让你妹妹联系这个人，就说是修罗的妹妹就行。倾城榴莲将自家小队长的信息发给了修罗，得到信息后。林若曦就迫不及待地上线了，反正打游戏也相当于休息，她不想浪费任何时间。她知道妹妹迫切的心情，不禁摇头失笑。她将新手村存在适合牧师发展的攻略记录整理起来，直接发给了林若曦。这时，白凡也从游戏中退了出来。云哥，你说的果然没错，这游戏赚钱可比做销售快多了。白凡激动道：“我今天刷了一件五级的白板装备，就卖了小几千块钱。这游戏的土豪可真多。”凌云也替自己兄弟感到开心，能在这么低的暴率下爆出装备，已经算是运气不错了。不过，这游戏的土豪玩家确实超过了以往的所有游戏，但是真正把装备和技能书炒上去的，可不仅仅是这些土豪玩家。工会的炒作和官方的默认缺一不可。工会看到了游戏火爆的前景，知道这游戏绝对能够赚大钱。毕竟，端游的游戏产业都能够达到上百亿，甚至连某猫版游戏的职业选手，年薪都以百万甚至千万计数。这神陨游戏的体量绝对是难以估计，即便是对顶尖工会来说，这必然都是一个天文数字。而官方则是知道一些这款游戏的本质。名义上，神陨是各国联合开发的游戏，但官方明白，实际上可没有这么简单。而凌云前世能在前期勉强挤进华夏前一万名的排名，白帆作为他的队友，自然也不会太差。但这一次，凌云可不仅仅满足于此。他在心里默默对当年在互联网上炫耀过自己完成隐藏任务的老哥说了声对不起。你的任务很好，但现在是我兄弟的了。小胖，你待会儿上线后去买几瓶苹果酒，然后就守在新手村门口。
，若是见到了披着绿披风的吟游诗人，你就说请他喝酒。”白帆有些疑惑，不过还是点了点头。吟游诗人会教授三个极其强大的战士技能：坚如磐石、高天之歌和双重防御。坚如磐石，形成一个高额护盾。并在护盾持续期间反弹一定比例的所有来源的伤害。高天之歌发起一阵狂风，击飞一定范围内的敌人。双重防御从任意来源获得的护盾值翻倍，被动技能，有盾，有伤害，有控制。对一个坦克来说，绝对是完美的技能组。第二十五章隐藏副本野熊营地。小胖，等你学会了技能后，就去找老铁匠，让他给你打造一面最坚硬的护盾，然后他会给你一个连环任务，完成的次数越多，奖励也就越丰厚。好，白帆点点头。他没有去询问凌云为什么知道这么多内幕，直接答应了下来。随后，两人一起重新登录游戏。上线之后，凌云立即做好了战斗准备。在他的猜测中，黄龙工会肯定会派人在附近守着，但他却没想到，黄龙工会在听说倾城流连进入万仞城后，自然而然的便以为修罗也进了驻京城，所以没有继续浪费人力，四下检查一番，确认没有危险后。凌云穿过树林，朝着悬崖边走去。丛林深处的悬崖边有一个隐藏副本，他记得前世这个副本并不是龙战与野通关的，手通的奖励应该还在。这种隐藏副本的手通奖励非常丰厚，他自然不能错过。来到悬崖边，凌云取出提前准备好的榛子。这个隐藏副本当初是一名生活玩家在开服一个月后偶然开启的。生活玩家不喜欢厮杀，游玩才是他们最大的乐趣，因此他们在开服一个月后还留在新手村。很快。一只小松鼠小心翼翼地从树上跳下来，它昂着脑袋，警惕地看了凌云一眼，但是却又舍不得这榛子。凌云摇头失笑，继续拿出几颗榛子放在地上。这松鼠没有等级，就是普普通通的野生动物，但却是用来开启隐藏副本的关键。接受凌云的投喂后，这松鼠也不怕生，上前让凌云宠溺地摸了摸自己的脑袋。吃饱喝足后，小松鼠一溜烟的就跑没影了。凌云连忙追了上去，在林中绕来绕去。几分钟后，终于见到小松鼠蹲在一块平平无奇的石头上。凌云摸了摸它的脑袋，撒了一把榛子出去。小松鼠屁颠屁颠地跳了下去。凌云当即上前搬动石头，猛然响起一阵巨大的轰鸣声。如果没有松鼠，他根本不可能发现这块石头的异常。野熊营地已开启，限制 LV 5至二十，组队人数不超过五人。副本难度：普通、困难、噩梦、地狱，请选择你的副本难度。凌云检查了一下自己的状态，满血满蓝，药剂绷带，准备周全，就决定是你了。地狱级，丁，地狱副本难度过高，不建议单人进入。是否确定？确定。地狱难度确实很高，可凌云会怕吗？富贵险中求，大不了就是掉一级，重新再来就是。但若是通关，那丰厚的奖励绝对物超所值。随着白光闪现，凌云身影就像是从远处被抽离一般，轻微的眩晕感之后。便出现在了副本里面，眼前十几头黑熊正匍匐在一起，互相舔舐对方身上的毛发。蛮力黑熊，精英级，等级十 ，HP 1,200 攻击力 120， 法强60护甲40魔抗20技能蛮力冲撞，不愧是地狱难度，光是登场的怪物就达到了十级精英。这要是最低限度的五级玩家进来，恐怕一瞬间就会被送走。似乎是察觉到了生人的气息，这些黑熊身上陡然爆发出凶狠的气息。不等他们起身，凌云就先下手为强，烈火燃烧，炫目的火星从中间的黑熊上迸发而出。负 1,405 负 1,398 负 1,404 密密麻麻的高额伤害数字在蛮力黑熊头顶升起，中间的石头黑熊当场一命呜呼。丁，你击杀了精英蛮力黑熊，获得100点经验值。精英怪物。再加上副本的加持，给凌云提供了大量的经验。有离得比较远、没有被技能命中的蛮力黑熊冲上前来，只听见“嗖”的一声，耀眼的火芒乍现，火球将其直接轰飞出去。负 1,899 负354第一个是直接轰在蛮力黑熊上造成的伤害，第二个则是巨大的冲击力砸在后面一头黑熊上的伤害。接下来，凌云一直和黑熊们保持安全距离，毕竟被那熊爪子拍在身上的滋味可不好受。等到火球数 CD 结束之后，就是一发火球送他们归西。随着等级的增长，凌云的移动速度也变快了许多。同等级的黑熊，速度甚至还没有他快。凌云就那么戏弄着黑熊。等到三秒钟的时间一过，就是死神点名的时刻。第一关给凌云提供了 3,600 点经验值。
，穿过前方的光门，凌云踏入副本第二层。才刚刚进来，就是几只白熊朝着他直接冲来。十人白熊，精英级，等级十二，生命值 1,600 攻击力160法强80护甲50魔抗25技能疯狂乱抓，咆哮。这属性都快比上野猪王了。凌云不禁咋舌。除了生命值和技能组比野猪王略逊一筹外，其他的属性可谓毫不逊色。这就相当于六只 BOSS 的围攻。轰！负 1,404 负 1,433 负 1,388 烈火燃烧的火星将白熊的皮毛烤得焦黑，空气中隐隐约约飘荡着一股熊掌的味道，让凌云忍不住咽了咽口水。然后他扭头就跑，可不能被这白熊给撵上。火球术轰击，连带着冲击力，一共秒杀了两只白熊。但白熊的速度明显要比黑熊快很多，在凌云击杀了四只白熊后，就进入了对方的技能范围。粗犷的咆哮声在副本内响彻，震得凌云忍不住捂住自己的耳朵。他感觉自己逃跑的步伐陡然下降许多。咆哮，白熊攻击力提升 20% 并对敌人附加 30% 的减速效果。下一瞬，另一只白熊就冲到了凌云身后，蒲扇大的熊掌朝着凌云背后拍去。踏风，凌云目光一凝，直接使用踏风步。身形一闪，便出现在方才咆哮的白熊身前。就特么你喜欢乱吼啊！火球呼脸，直接归西。丁，恭喜你击杀十二级精英食人白熊，获得三百点经验值。经验值涌入凌云体内，让他的经验槽缓慢挪动了一些。但是还没等他开心一下，另一只白熊的熊掌就沉重的覆盖在了他的背上。操！凌云心中暗道不妙，腾云驾雾的感觉传来，他的身体不受控制的被拍到另一只白熊面前。第二十六章，缺啥来啥，负一百三十二，负八十八，负八十七，负八十六，四道伤害数字接连跳起，其中第一道是白熊拍击的伤害，后面三道是食人白熊的疯狂乱抓，直接触发了三次连击，片刻之间，凌云就掉了接近四百点的生命值，足足打掉了他接近四分之一的生命值，地狱难度的怪是真的恶心，凌云吐槽了一句。好在这些怪物没有太强的战斗意识，在疯狂乱抓结束的瞬间，凌云就立刻走位，拉开和白熊的距离。与此同时，一发火球秒杀冲上来的白熊。丁，恭喜你击杀十二级食人白熊，获得三百点经验值。随后，凌云一边逃跑，一边拿出绷带和顺回药剂，给自己补了一口。看起来以后要考虑一些增加移速的装备。地狱副本的怪物攻击太高，除非自己将大量的属性点加持在防御上，否则还是不方便硬扛。如果能增加移速的话，更方便闪避怪物的攻击。凌云的精神高度集中，很快就解决了剩下的几只食人白熊。除了精英怪币掉的铜币外，地上还掉落着两件闪闪发光的装备。白熊头盔，品级黑铁级，装备等级十级，装备属性护甲加十，魔抗加六 ，HP 加二五零。白熊披风，品级黑铁级，装备等级十级，装备属性护甲加八。魔抗加八 ，HP 加二百，疗愈，每秒钟恢复一点生命值。这波运气不错。凌云眼前一亮，精英怪掉黑铁装备，绝对是运气爆棚。这白熊装备乃是轻甲，不会降低它的移动速度。神陨中除了重甲和武器会限制使用职业外，其他的装备基本都是各职业通用。不过装备也有重量，所以穿戴怎样的装备，除了属性合适之外，还要考虑自身的承载能力。凌云果然的将两件白熊装备穿戴上身，他的属性顿时焕然一新。而且白熊装备乃是一套套装，再三五件还能够激活套装属性，三件白熊套装免疫任意来源的十点伤害，对那种高频攻击职业和怪物来说，这绝对是噩梦效果。五件白熊套装每秒额外回复二十点生命值，可以说有了白熊套装，光是药剂就能省下一大笔钱。只可惜他现在只有两件套。穿戴好后，凌云短暂休整了一下状态，再次走入光门。光门后是一座宫殿，宫殿的四根梁柱旁边端坐着四只巨大的白熊，细齿巨熊，黑铁级首领，等级十五，生命值四千，攻击力三百，法强一百，护甲一百，魔抗四十，技能疯狂撕咬，蛮横冲撞，狂躁，一来就是四只 BOSS。凌云看得有些目瞪口呆，这要是每只细齿巨熊给自己来一下，那就是接近一千点的伤害。这特么玩个锤子！
还好刚才掉了两件装备，否则还真打不了。这四只 boss 似乎没把凌云放在眼里，没有第一时间攻击凌云。凌云看了眼自己这段时间积攒的活力值，全部堆在法墙上。法墙已经达到了 1,100 点。这些吸齿巨熊都是高攻低防的属性，他一发火球应该能打 boss 半血。只要自己能抗住五六次攻击，应该就能通关。问题不大，干他！保持到火球数能攻击到的最大距离。so， 灼热的火球轰击在细齿巨熊的脸上，负 2,458 直接打了 boss 半血。好，凶狠的嘶吼声响起，细齿巨熊直立而起，直接进入狂躁状态。狂躁，细齿巨熊造成的伤害增加 50% 受到的伤害增加 30% 堪称双刃剑，以命搏命的技能。凌云眼前一亮，等的就是你放这个技能，烈火燃烧，负 1,942 负 1,482。负 1,498 进入狂躁状态的细齿巨熊还没冲出来两步，就直接倒地不起。丁，恭喜你击杀15级 BOSS 细齿巨熊，经验值加 2,000 直接给凌云提供了 4% 的经验值。原本凌云的两个技能伤害叠加还无法击杀细齿巨熊，但是狂躁技能会让 BOSS 承受的伤害增加，也就给凌云创造了秒杀的机会。会打配合的对手就是舒服，眨眼间只剩下了三只细齿巨熊，他的压力骤减。察觉到同伴的死亡，剩下的三只细齿巨熊顿时暴怒，从三个方向向着凌云发起蛮横冲撞。那庞大的身躯移动起来，就像是坦克一样，极具压迫感。凌云在 BOSS 快要近身的时候，找准机会使用踏风步，但他位移到 BOSS 身旁，还是被直接撞飞出去。只听见“砰”的一声，他直接砸到梁柱上，滑落下来，负四百四十四，负八十七，衰落伤害。落地之后，凌云连忙取出绷带包扎。还服用了一瓶顺回药剂，然后法杖再次发出一团火球，正调整方向朝着他冲来的那只细齿巨熊身体一僵，细密的电流在他身上疯狂流窜，麻痹状态。凌云眼前一亮，刷 BOSS 的时候触发麻痹，这次运气不错。另外两只细齿巨熊同样朝着他冲来，他一个打滚，利用麻痹在原地的细齿巨熊作为掩体，避开其他细齿巨熊的攻击。下一瞬，细齿巨熊似乎是清醒过来。血盆大口朝着凌云咬去，那腥臭的咸水让凌云忍不住作呕，疯狂撕咬，造成高额物理伤害，并附带流血效果。这一口若是咬中，高额伤害附带流血效果，恐怕能直接干掉他半条血。然而凌云却丝毫不慌，因为火球术的三秒转瞬即逝，轰！灼热的气息扑面而来，第二只细齿巨熊随之倒地，剩下的两只细齿巨熊，凌云就在梁柱和巨熊尸体的掩护下。尽可能保持安全距离，细齿巨熊再也没有攻击到他的机会。在四发火球术之后，这两只细齿巨熊同样随之倒地。丁，你成功击杀十五级 BOSS 细齿巨熊，经验值加两千。凌云撑着膝盖，不断的喘着粗气。虽然自己能够秒杀细齿巨熊，但这战斗起来还是难免有些心惊胆战的。随后，他看向地面上的几个光团：白熊护铠、白熊护靴、白熊护腿。好家伙，缺啥来啥。第二十七章，青铜 BOSS 九黎战兽击杀。凌云万万没想到，白熊套装就这么集齐了。随后，他继续看向掉落的一本技能书，蛮横冲撞，朝着前方十米快速突进，撞飞沿路上的所有敌人，并造成 120% 攻击力的物理伤害，消耗40点 MP， 冷却一分钟。学习要求：战士，还不错，勉强算是一个团队控制。蛮横冲撞和战士的初级技能冲锋相比，各有优劣。战士冲锋是指定目标冲锋，除非对方同样使用位移，否则基本无法闪避。缺陷是只能控制一个单位。蛮横冲撞则是直线冲锋，不用指定目标。但是若是战斗技巧比较强的玩家，也许可以通过预判走位闪避。不过若在刷怪的时候，蛮横冲撞显然更强一筹，在副本里无法和外界交易。凌云打算通关之后再将蛮横冲撞交给白帆。这地狱秘境的暴率比凌云想象中要高很多。到现在就已经爆了一整套黑铁装备，他已经开始期待起最后的奖励了。凌云看了一眼，没有看到光门出现，难道是还有怪物？他在宫殿中搜索起来，目光很快定格在宫殿中央四四方方的石棺。这是棺椁。凌云上前一看，顿时一愣，这棺椁完全由岩石铸造，乍一看就像是普通的一层高台一样，因此他也就一直没有注意到这里。应，这突如其来的嘤嘤声吓了凌云一跳。这时，棺椁轰然打开
，一只身高接近五米的庞然大物从中爬了出来。虽然他套了一层盔甲，但凌云还是一眼认出了这怪物的身份，是你，国宝，九黎战兽青铜级 BOSS， 等级二十 ，HP 两万，攻击力五百二十，法强二百，护甲一百，魔抗四十，技能硬化固若金汤，雷霆掌，威压绝对睡眠。四，这应该是守关 BOSS 了吧？凌云前世也挑战过不少青铜 BOSS， 但是属性和技能不会像这九黎战兽这么变态，和黑铁 BOSS 相比，完全是翻了机翻。凌云算了一下，如果是战撸的话，这九黎战兽大概三巴掌能拍死自己，但是自己需要八九发火球才能送他去世，而且还有对方使用睡觉技能的可能性。这么看，似乎完全没有胜算。嘤嘤，九黎战兽怒吼一声。爬出棺椁后，立刻朝着凌云冲了过来。对这个打搅他休息的家伙，他恨不得当场将他撕成碎片。只不过那嘤嘤嘤的叫声和他那粗犷的身形形成了鲜明的反差，还是相同的战术。吃我一发大火球，负 2,437 伤害很高，但对 BOSS 来说就是挠痒痒。原本伤害还能更高一些，但在九黎战兽的硬化下，伤害削弱了不少。烈火燃烧，负 1,547 所有技能放完后。凌云掉头就跑，他使出吃奶的力气，但很快还是被九黎战兽追了上来。二十级的青铜 BOSS 速度太快了，好在三秒钟已经过去。火球虎脸，凌云一个翻滚，打算再次施展遮影步，但是九黎战兽根本不给他发挥的机会。九黎战兽有盔甲护体，完全不用挡他的火球。在凌云翻滚的时候，一脚踹了个屁股蹲，负四百七十六，负四百七十六，暴击。第二道。是九黎战兽的雷霆掌技能附带的雷霆伤害，瞬间就打掉了凌云700点 HP。出门没看黄历，附加伤害竟然翻倍了。凌云面色一黑，再来一掌，他这小命恐怕就保不住了。绷带的持续回复，在这种情况下根本无济于事。他连忙拿出顺回药剂给自己回了一口，但是药剂使用也有冷却，光靠他自己根本不可能击败这九黎战兽。他咬咬牙，取出卷轴，出来吧。荆棘铁背熊，好！肩高两米的荆棘铁背熊出现在凌云身前，对着九黎战兽暴吼一声，直接迎了上去。转身用背挡，凌云发出一发火球术后，连忙指挥起荆棘铁背熊起来。九黎战兽护甲极高，他根本不指望铁背熊能给对方造成多少伤害，能尽可能阻挡九黎战兽，就已经是满足他的期望了。沉重的撞击声响起，九黎战兽的攻击不断的落在荆棘铁背熊身上，还受到了数百点反弹伤害。在荆棘铁背熊死亡之前，凌云的火球术也再次打掉了九黎战兽一万多的生命值。随着荆棘铁背熊庞大的身躯倒下，九黎战兽被打到了 10% 眼看着就要进入斩杀线了。九黎战兽怨恨的看了凌云一眼，然后倒头就睡，甚至发出了雷鸣般的鼾声。这也就罢了，凌云看着九黎战兽身上跳起来的数字，就是瞳孔一缩，加200每一秒钟，九黎战兽就会跳三次数字。相当于每秒钟回六百点血，这是新手村啊！十级的玩家就能够进入主城，一般很少有玩家会在十级之后还留在新手村，所以理论上闯这个副本的玩家最多也就十级。对任何一支十级小队来说 ，DPS 都不可能达到六百。九黎战兽的绝对睡眠，除非自己清醒过来，否则根本无法打断。如果无法击杀的话，就只能眼睁睁地看着九黎战兽恢复到满血状态。但是。凌云最喜欢的就是这种只会挨打的敌人。九黎战兽三秒钟能恢复 1,800 点血，但是他三秒钟一发火球术能造成接近 2,500 的伤害。在他面前，九黎战兽就是一个活靶子。又是三发火球术后，九黎战兽在睡梦中与世长辞。丁，恭喜你击杀二十青铜 BOSS 九黎战兽，获得一万点经验值， 2 0 0点声望。丁，你是全服守卫击杀青铜 BOSS 的玩家，即将进行全服通告，是否匿名？否。能出风头，为什么拒绝？至于木秀鱼鳞、封闭催之的道理，他根本就不在乎。原因很简单，只要他不主动暴露自己的身份，以神陨的保密措施，没有任何人能调查到他的真实身份。丁，恭喜玩家修罗成功击杀青铜级 BOSS 九黎战兽。作为第一个击杀青铜 BOSS 的玩家，系统奖励100点声望， 1 0枚金币。特此通告，望广大玩家再接再厉。第28章，爽到高潮。丁。你通关了地狱级副本野熊部落，奖励正在结算中。这一次没有自由属性点奖励。
，那是神陨对第一个击杀 BOSS 的玩家的奖励。青铜 BOSS 和黑铁 BOSS 之间只是实力的差距而已，奖励并不会有质的区别。而凌云观星的巨额奖励，则是还在副本结算中。这一刻，华夏区的上亿玩家感觉到一阵窒息，足足过了三秒，这全服聊天才炸开了锅。我擦，有没有搞错？我们工会到现在还没攻略黑铁 BOSS， 这修罗就把青铜 BOSS 杀了，假的吧？新手村还有青铜 BOSS， 你们忘了已经有人进主城了吗？没准修罗是在主城刷的呢。4396号新手村，狂龙傲骨等人一脸郁闷，他们被修罗宰了好几次，到现在等级才升到七级，而修罗竟然已经能够击杀青铜 BOSS 了，双方的差距真就这么大吗？远在主城的青城榴莲则是一副与有容焉的样子，迫不及待的向修罗道谢，顺便询问有没有好装备打算出手的。57号新手村。龙战鱼野等人刚刚来到主城，准备去寻找青铜级 BOSS 获得首杀奖励，忽然听到系统公告，都愣在了那里。这个修罗究竟是何方神圣？为什么能每次都比我们快一步？就连龙战鱼野也有些挫败。难道有人的技术比他还强？此时的凌云正在清点击杀 BOSS 和副本通关的奖励。定，你获得了史铁兽项链，青铜级。定，你获得了史铁兽戒指，青铜级。定，你获得了史铁兽耳环。青铜级，丁，你获得了史铁兽手镯，青铜级，丁，你获得了宠物蛋，丁，你获得了九黎战胜魔盒，丁，你获得了幸运卷轴，丁，恭喜你获得技能书，丁，恭喜你获得任务卷轴。除此之外，还掉落了六件白板装备和两个回城卷轴。卧槽，爽妈了！听着一连串的系统提示音，凌云感觉自己快要高潮了。也许是因为击杀 BOSS 和通关副本奖励同时结算。竟然给自己报了整整一套首饰，在神陨中，首饰装备爆率本来就极低，青铜级首饰套装在价值上甚至要超过白银级首饰。他看了眼装备属性，史铁兽项链青铜级，攻击加十，法强加二十 ，MP 加二百，佩戴等级十，词条复苏，每秒额外回复两点 HP。史铁兽戒指青铜级，移动速度加三 ，HP 加三百，法强加三十，佩戴等级十级。词条：强运，幸运值加三。史铁兽手镯青铜级，护甲加十五，魔抗加十五 ，HP 加二百，佩戴等级十级。词条：锐利，暴击率正百分之三。史铁兽耳环青铜级，护甲加十，魔抗加二十 ，HP 加二百，佩戴等级十级。词条：魅力，魅力值加三。史铁兽套装对熊类敌人造成伤害正百分之十。我只能说无敌。这套青铜首饰的词条属性都极其实用，暴击率是神陨中最珍贵的属性之一。所有玩家初始暴击率为 5% 而且必须在暴击率达到 10% 后才会触发法爆效果。在此之前，法术攻击无法暴击。有了这 3% 的暴击几率，只要想办法补上那 2% 的缺口就行了。而套装属性完全能让凌云摇身一变成为熊族杀手。至于剩下的六件白板装备，凌云直接交易给了倾城榴莲。这些白板装备比普通怪掉落的白板装备属性更高一些，凌云估摸着也能值点钱。很快，他就收到了对方的转账，银行卡到账12万， 2万一件白板装备，绝对是高价。嘶，收钱是真爽。穿戴好装备后，凌云的属性发生了翻天覆地的变化，他忍不住看了眼自己崭新的属性，昵称：修罗，声望500等级10。经验值2356051600。HP 2500250 m p 11351300攻击力 110， 法强 1,170 护甲82魔抗85幸运值 3， 魅力值 3， 天赋神灵增幅，装备麻痹法杖、白熊套装、史铁兽套装，技能火球术、烈火燃烧、踏风步，这属性屌炸天啊！看着自己的面板。凌云忍不住嘴角上扬，其中凌云最满意的还是三点幸运值和魅力值，幸运值能也怪爆率、麻痹法杖的效果、触发概率等等各种属性，魅力值则是会影响 NPC 对他的好感度，有可能触发一些特殊任务。凌云眼神火热的从物品栏里取出宠物蛋，这才是凌云最关心的奖励。网游玩家谁不希望自己能获得一只拉风又强度爆表的宠物呢？这枚宠物蛋只有巴掌大小，通体黑白两色配色。宠物蛋，孵化后获得一只随机资质的随机熊族宠物，这还是凌云第一次拥有宠物蛋。宠物蛋的爆率极低
凡是强大的宠物蛋，基本都被那些工会垄断了。即便有散人爆出来，也很少会自己使用，一般都会用来交易。凌云前世没有刷出过宠物蛋，而资质高的宠物蛋，他根本就买不起。没想到，他如今终于拥有了第一颗宠物蛋。据他所知，宠物资质最高为 SSS， 最低为 D， 资质越高，成长上限也就越高。当然，存在一些珍贵的宝物，可以提纯宠物的血脉，从而提升资质。凌云已经决定自己的第一只宠物，无论是什么资质，他都会好好培养它。接下来是九黎战胜魔核，这种怪物魔核价值连城，可以用来打造强大的装备，也可以用来炼制丹药或是培育宠物。这魔核就当做小家伙的零食了。他看向幸运卷轴，幸运卷轴使用后，玩家幸运值翻倍，持续十分钟。这东西就等到宠物蛋吸收完经验值，孵化之前再行使用。随后，凌云打开和小胖的交易窗口。将积攒下来的装备都交易给了白帆。哈哈，我看到全服通告，就知道云哥你肯定要来给我送装备了。爸爸爱你。在第一次送白帆荆棘铁甲的时候，他就知道了凌云的 ID 就是传说中的修罗。以他和凌云的父子关系，自然不用客套。恶心，滚！第29章各大榜单的排名，继续查看剩下的奖励。宠物技能书：雷霆掌。雷霆掌攻击时附带 50% 额外雷霆伤害。好家伙！这一系列东西都是给宠物报的，是吧？最后，凌云打开任务卷轴看了一眼，新手村外的寒山岭出现了一伙秋秋人萨满，他们正在进行邪恶的祭祀仪式。任务要求击杀秋秋人萨满，救出被掳掠的村民。任务奖励未知。任务惩罚无。原来你也玩元神，梦幻联动是吧？凌云看了眼自己的任务完成度，还差998只怪物，自己就能完成击杀一万只怪物的任务。他带上宠物蛋。出发去野外继续刷怪，完成任务。宠物蛋会分走玩家的经验，需要吸收一万点经验才能够孵化。对前期的玩家来说，绝对是一个沉重的负担。只有凌云这样能够秒杀怪物的人，才能在前期养得起。野外，一阵又一阵的火焰在丛林中爆炸。凌云的输出，现在对这些怪物完全就是降维打击。他一边刷怪，一边看了眼各大排行榜单，等级榜毫不意外，他和倾城榴莲位列第一、第二。紧随其后的，则是龙神工会的龙战与野。金钱榜，凌云同样以碾压性的优势位列第一。这个榜单只排列金币、银币和铜币的排名，以凌云做任务的效率，自然没人比得过他。装备榜，倒是让凌云有些诧异，因为他竟然不是第一名。第一名，死灵权杖，黄金级；第二名，麻痹法杖，白银级；第三名，史铁兽耳环，青铜级；第四名，史铁兽戒指，青铜级。第五名，史铁兽项链，青铜级；第六名，史铁兽手镯，青铜级。前六名中，除了第一名的死灵权杖之外，第二名到第六名都是凌云的装备。他前世忙着在游戏里打金挣钱，倒是也关注过装备榜单，但他没想到，这可以媲美铂金装备的死灵法杖，居然这么早就被爆出来了。这死灵法杖是我对钱没有兴趣的。这装备的属性其实和白银装备相差无几，但是它有一个堪称 bug 的技能。那就是能储存自己击杀的 BOSS 灵魂，在战斗中可以召唤出 BOSS 协助自己战斗，同一时间最多能储存5名 BOSS 灵魂 ，BOSS 不得超过自己的等级，而且在作战后并不会消失。试想一下，带着5只10级的 BOSS 去刷20级的 BOSS， 恐怕光是 BOSS 灵魂就能直接耗 BOSS 半条命。如果是打同级的 BOSS， 更是堪称无敌，只要前期刷一个 BOSS 就能无限刷怪。当然，如果是这样的话，那这权杖甚至可以用一辈子。甚至能当传家宝一直传下去，所以它也有一个弊端，最多只能储存黄金级 BOSS 的灵魂。即便如此，这装备在前期恐怕也是能够媲美神器的装备了。大约过了半个小时，凌云终于完成了击杀一万只怪物的任务。他飞快地朝着新手村赶回去，而此刻的新手村门口依旧是人潮汹涌。强力战士带队刷八级野猪升级，来一个有技能的牧师，收任意职业的黑铁装备，人傻钱多，速来！凌云扫了一眼这些人，并没有太在意。距离开服到现在已经过去了十几个小时。虽然按照设定来说，只有进入主城才能学习技能，但毕竟玩家上亿，总有一些欧皇能爆出来技能书。凌云很快就回到了炼药铺子，见到了炼药师老者。大师，我来提交任务。炼药师老者眼前一亮，十分感激地对着凌云笑道：“英勇的少年，你可真是我平生见过最有毅力的年轻人。我将给予你特殊的谢礼。”丁。恭喜你完成任务游荡的怪物，奖励经验值一万，银币加十，声望加一百，技能法师之魂加一。
，学习技能。凌云迫不及待的学习技能，法师之魂一星，所有法师技能造成的伤害提升 5% 使用火球术时，有 5% 的概率刷新冷却时间。熟练度零一百，看到技能说明，凌云差点忍不住破口大骂：“你家法师之魂特么的是火球术是吧？而且仅仅提升 5% 的伤害，以及 5% 的触发率，太低了。唯一可以期待的。”也就是成长起来之后的能力，但如果想要将这个技能发挥到极致的话，自己以后恐怕就要走上无限使用火球术的道路了。不过想一想，以后自己如果能够无限火球的话，似乎也挺帅的。就看这个技能的成长属性高不高了。接下来，新手村这边已经没有了自己的任务，凌云只能跟着任务指示，朝着寒山岭赶去。寒山岭极其荒芜，即便是新手村的村民，寻常也不会路过这里。走进寒山岭。凌云很快引起了一些佝偻着身子的敌人的注意。哇哇！一群秋秋人朝着凌云冲了过来，有的秋秋人手里挥舞着木棍，有的秋秋人手里拿着弓箭或是烧火棍，更有甚者，怀里抱着一个火史莱姆。在靠近凌云之前，这个秋秋人身躯猛地蹲下，用出吃奶的力气，将火史莱姆朝着凌云所在的地方抛过来。凌云身体一侧，避开史莱姆，紧随其后，耀眼的火芒从中间的秋秋人身上迸射开来。将十几只秋秋人全部当场火化，还有距离较远的秋秋人面色惊恐地看着凌云，嘴里叽里咕噜地说着一些根本听不懂的话。凌云也不客气，火球术直接招呼过去。对现在的他来说，普通攻击那就是浪费表情。在火球术命中秋秋人的一瞬间，凌云感觉自己的火球术技能槽一闪，竟然触发 5% 概率的刷新了。凌云嘴角一勾，毫不客气的又是一发火球术过去。这些十二级的秋秋人。对凌云来说，那就是行走的经验值。眨眼间，清理掉一个营地的秋秋人，凌云捡起地上掉落的铜币，继续朝前走去。至于地上慢慢蠕动的火史莱姆，凌云根本没有搭理他们的想法。他发誓，这绝对不是因为他的技能无法对火史莱姆造成伤害。走了一会儿，凌云陡然听到远处传来轻微的鼾声，他顿时压低声音，朝着声音传来的方向走去。第三十章，宠物蛋孵化，小圆球。一处巨木搭建而成的营地里，四只身材高大的秋秋人暴徒正在闭着眼睛休憩。看起来，这些怪物也是没想到有人会在这个时候闯进来。凌云不禁摇头失笑。这游戏中的怪物就和真实的一模一样，曾经就有玩家观察过，这些成群的怪物也会狩猎、排泄、休息，甚至是繁衍。当然，众活一世的凌云知晓，这神陨大陆也是一个真实的世界。凌云这一次倒是运气不错，正好遇到了休息的怪物。巨斧秋秋人暴徒，精英，等级1 5 h p 1,800 攻击180法强80护甲40魔抗20技能空中压顶，旋转巨斧，盾强秋秋人暴徒，精英，等级1 5 h p 2,200 攻击力120法强60护甲80魔抗50技能盾强。巨斧秋秋暴徒是体型最大的秋秋人，输出比较高；而盾强秋秋暴徒，即便是休息的时候，身边那放着一面木质的盾牌。他只有一个技能，盾强，在护盾被破坏之前，所受到的所有伤害减少 90% 这绝对是战士、职业玩家梦寐以求的技能。但是，前世有过战士、职业强者为了这个技能，满天下屠杀盾强秋秋暴徒。然而，他杀了不知道多少的盾强秋秋暴徒，都没有爆出来这个技能。最后，玩家们才一致认定，某些技能可能就是怪物专属的。趁着秋秋暴徒还在休息，凌云靠近后，直接就是一发火球术轰在盾强秋秋暴徒身上。可怜他还没睡醒，就直接与世长辞了。以他现在的法强，完全可以随手秒杀精英怪。那灼热的温度让巨斧秋秋暴徒瞬间清醒过来，他们抄着斧头，鸡娃乱叫着，就朝着凌云砍去。凌云侧身避开当先的巨斧秋秋暴徒，然后踏风步掠过他的斧头。但是踏风步终究有接近一秒钟的 CD， 他依靠走位躲开，一斧头已经是极限。最后那名秋秋暴徒的攻击落在他后背，瞬间扣了他一百多的血量。现在伤害够高了，再加也只是一出，不如将活力值兑换成抗性和 HP。凌云一边想着，一边走位避开对方的攻击。不久之后，秋秋暴徒接连惨叫，倒地不起。地上除了散落的两枚银币之外，还有一个隐隐约约的光团。利刃巨斧，黑铁级。装备等级15装备属性攻击力加64 h p 加300缝刃
，攻击有 50% 概率附带流血效果，降低敌人治疗效果，并每秒造成10点流血伤害，持续5秒。这装备属性倒是还凑合。凌云犹豫了一下，打算出手给倾城榴莲。小胖虽然也是战士，但他完全是肉盾战士的玩法，这利刃巨斧留给小胖完全就是浪费。卧槽，修罗剧，你这进度也太快了！倾城榴莲早就在排行榜上注意到了修罗那一身的青铜首饰。特意拍了个马屁，这装备都削弱治疗效果，比较值钱。我可以出二十万。相比低级黑铁装备，其实价格并没有怎么增长。对了，修罗大佬，你什么时候来主城？我遇到了一个任务，有点难，可能需要你帮忙。放心，报酬绝对不是问题。凌云看了眼远处冲来的数十只秋秋人，等一会儿吧，我现在也在做任务。说完，凌云关闭聊天框，熊熊烈火燃烧而出。最前方挥舞着木棍的秋秋人顿时惨叫一声，化为经验值。他瞥了眼宠物蛋，还差三千多经验值就能够孵化。携带宠物蛋后，玩家会分配一半的经验给宠物，所以前期赶进度的玩家都不太喜欢携带宠物。随着秋秋人的飞速死亡，宠物蛋的经验值也在快速叠加。几分钟后，凌云便见到了那残破的祭坛。祭坛周围有十几个木质的牢笼，每个牢笼中都囚禁着三五名衣衫褴褛的村民。牢笼周围各自有着几名秋秋人把守，烈火燃烧。村民没有亮血条，所以凌云的攻击也没有落在他们身上。刹那之间，牢笼周围的秋秋人就被凌云清理干净。那几名秋秋人萨满正在进行召唤仪式，无暇顾及凌云。是我们村子的英雄来了！牢笼中的村民喜极而泣。我们有救了！凌云从秋秋人身上搜出钥匙，释放了村民。多谢英雄，多谢英雄！灰头土脸的村民们纷纷下跪磕头。对着凌云千恩万谢，你们快点离开，千万不要再被抓住了。在凌云的催促下，村民们连忙离开。这时，凌云心中一动，宠物蛋的经验值快满了。他拿出幸运卷轴，选择使用。接下来的十分钟内，你的幸运值翻倍。随后，他的目光投向祭坛上的四名秋秋人萨满，他们正在召唤仪式的关键时刻，根本无法还手。凌云嘴角一勾，那你们就去死吧！火球术。一颗炽热的火球直接把秋秋人萨满的骨灰都给扬了。他没有使用烈火燃烧，主要是烈火燃烧也无法秒杀秋秋人萨满。与其浪费 MP 和 CD 时间，还不如直接使用火球术。而且似乎是幸运卷轴生效了，居然接连触发了两次法师之魂的 CD 刷新。叮，你击杀了18级精英秋秋人萨满，获得500点经验值。叮，你击杀了18级精英秋秋人萨满，获得500点经验值。接连四道系统提示音响起，宠物蛋的经验值终于满额。凌云看了眼祭坛，秋秋人萨满的仪式似乎并没有召唤出什么怪物，他就将注意力放在了黑白两色的宠物蛋上。黑白两束光芒如同漩涡般将宠物蛋笼罩在内。咔嚓，轻微的破壳声响起，一个萌萌哒的白色小脑袋从里面钻了出来。它有着柔顺的黑白两色毛发，短短的尾巴一晃一晃的，非常可爱。由玩家孵化的宠物蛋一经出生就会认主。他在凌云身上感受到了一股天然的亲切感，爬到凌云身边，亲昵地拽了拽凌云的裤脚。凌云蹲下身，把刚出生的熊猫抱起来，他下意识地捏了捏，软乎乎的，手感不错。嘤嘤，熊猫伸出舌头，舔得凌云脸上滑腻腻的。以后就叫你小圆球吧。第三十一章，我们军团就需要你这样的人才。凌云看了眼小圆球的属性，小圆球，史铁兽，资质 S， 等级。一，经验零一百 ，HP 两千 ，MP 一百，攻击力三十，法强十，护甲十二，魔抗八，技能硬化，绝对睡眠，没浪费我的幸运卷轴。看到小圆球的属性，凌云忍不住咧嘴一笑。S 级资质虽然不是顶尖，但绝对算得上是不错了，而且这属性完全可以碾压低级的怪物。凌云从物品栏里取出来九黎战兽魔盒，握在手心里，拿到小圆球面前。小圆球没有贸然动口，萌萌哒的大眼睛滴溜溜的一转，卖萌似的看向凌云：“吃吧。”凌云笑了笑，小圆球登时一口将魔盒直接吞了下去。随着小圆球开始消化，一抹灰色的光晕将小圆球笼罩起来。叮，小圆球的等级提升到了 LV 5凌云看了一眼，除了等级提高，毛发更加光滑之外。资质并没有发生变化，应该不会只是提供了这么点经验吧？可能是提升了小圆球的成长属性。凌云心中有所猜测，他并不知道正常的 S 级宠物成长属性应该是多少。
，他只知道自家小圆球的成长属性绝对不低，恐怕是因为一个九黎战兽的磨合，不足以提升小圆球的资质吧。五级的小圆球 HP 已经达到了六千点，升一级能够增加一千点的 HP， 而且游戏中磨合的爆率极低，价格极高。如果只是一些经验值而已，根本就不会有玩家花这么多钱购买磨合。这游戏的特色就是不会让玩家们的努力白费，所以。小圆球既然吃了魔盒，那肯定就是有好处的。随后，凌云将之前报的宠物技能书拿了出来，光华一闪，小圆球的技能栏中多出了雷霆掌。这时，一直分神注意着祭坛的凌云突然将视线投射过去，祭坛上方出现了一个流光溢彩的光门。下一刻，一道修长的身影从中走了出来，他挥舞着仿佛能席卷一切的浪潮之风，浑身萦绕深渊的力量。这里竟然有深渊使徒！凌云目光罕见的有些凝重，深渊使徒乃是深渊军团的先行者，战力极强。这个任务看起来比他想象的还要困难的多。他看了眼深渊使徒的属性，深渊使徒黄金级 BOSS， 等级20 h p 3万，攻击力666法强333护甲100魔抗70技能水刃回响，水刃终结，水明护盾，水刃回响。深渊使徒对前方挥出两柄水刃，每柄水刃造成 120% 伤害，被两道水刃同时命中的敌人额外受到 100% 法强的伤害。水刃终结，深渊使徒手握长剑，对身边发出剑刃风暴，每次命中造成 80% 伤害。水明护盾凝聚能够承受 60% 生命值的护盾，在护盾破损前，深渊使徒受到的伤害削弱 90% 和之前的九黎战兽比起来，属性的涨幅似乎并不算太夸张。但是技能组却高上了不止一个档次，这也是深渊使徒贵为黄金 BOSS 的原因。卑微的人类，深渊军团正在扩张，我们需要的就是你这样的人才。只要你愿意加入深渊军团，我能够赐予你无上的荣耀。深渊使徒出现之后，立刻向着凌云抛出了橄榄枝。他仅仅是一瞥，就判断出了这营地中破乱的场景都是由眼前这个青年一人造成。在他眼中，这些秋秋人的性命根本就是不值一提。只有有助于深渊军团大业的人才才有价值。定，你触发了阵营选择，你可以选择坚持手续阵营，或是加入深渊阵营。坚持手续阵营，奖励无，惩罚深渊使徒的憎恨。加入深渊阵营，奖励深渊的赐福：金币乘一千，深渊套装，黄金级技能书，水刃回响。惩罚受到深渊侵蚀后，天赋神灵增幅被剥夺，引起手续阵营的反感。如果去掉最后一个惩罚，看上去似乎是一个不用有丝毫犹豫的必选题。深渊阵营的奖励太丰厚了，几乎没有任何人能够拒绝。在游戏中，阵营差异是正常存在的。前世有许多玩家加入深渊阵营，除了立场不同之外，也没有什么影响。当然，在游戏降临现实后，他们确实站在了人类的对立面。凌云不是一个英雄，也不是一个好人，他可以屠杀狂龙工会的那种人渣。但他做不到帮助深渊屠杀毫无还手之力的人类，而且神灵增幅才是他变强的倚仗。为了区区奖励而放弃神灵增幅，那不是捡了芝麻丢了西瓜吗？所以凌云决定，我愿意加入深渊阵营。凌云看不到深渊使徒那面具下的面容，他只能看到对方满意的点点头。年轻人，你做出了正确的选择。那我现在可以拿到奖励了吗？凌云眼神期待的看着深渊使徒，总得先给一些好处吧。那是自然，深渊向来不吝啬对于追随者的赏赐。深渊使徒微微挥手，一套十级能够穿戴的深渊装备出现在凌云手中。丁，你获得了一千金币。丁，你获得了水刃回响技能书。凌云眼前一亮，在检查物品信息，没有动过手脚后，直接穿戴了上去。身上的装备由黑铁级白熊套转换成了黄金级深渊套装，属性暴涨。深渊套装效果对非深渊类型的敌人造成的伤害提升 10%。受到所有非深渊军团的敌人伤害减少 10% 介绍：这是深渊军团专门定制的装备，能够在应对任何敌人的时候都起到不错的效果。这特么的，何止是黄金级套装效果啊！看着这套装效果的属性，凌云不禁咋舌。深渊使徒对凌云的震惊非常满意。我没有随身携带法杖，等回到军团，我会一并赠与你。届时，我会亲自带你去享受深渊赐福。好，凌云点点头，走吧。说完，深渊使徒朝着山下飞去。他此行的任务便是将这个村庄的所有村民都转化成秋秋人。凌云对着小圆球使了个眼色，小圆球小脑袋摇得飞快，我才不当肉盾。
。凌云脸色一黑，这石铁兽随谁的性子？胆子这么小！嗖、so, ，火球应声飞出。第三十二章，击杀！深渊使徒，火星炸裂，负三千零九十七。炽热的火球直接将深渊使徒的身体从空中砸落。你这是找死！深渊使徒眼神暴怒，两道水刃朝着凌云劈砍而去。对深渊军团的人来说。最痛恨的就是欺骗，他却没想到凌云早有准备。在深渊使徒攻击的一瞬间，凌云的水刃回响，同样飞来。轰！四道水刃在空中迎风炸开，水珠仿佛在附近下了一场雨，滋润野草。与此同时，凌云的烈火燃烧接踵而至，将深渊使徒烧得灰头土脸、焦头烂额。深渊所在之处，无便是无敌。深渊使徒低喝一声，手中锋刃散发出密集的水刃。唰！密密麻麻的水刃铺天盖地般飞掠而来，水刃终结。凌云心头一紧，脚步急退。这时，他脚边突然碰到一个软乎乎的东西。他低头一看，小圆球。他连忙掐住小圆球的嘎吱窝，挡在自己身前。硬化，硬，硬！小圆球尖叫出声，面色惊恐地看着袭来的水刃。四条小短腿在空中拨弄的手忙脚乱。有好事不想着我，挨打了。就想起我来了，硬。他幽怨的在心里骂了主人一顿，但身上却隐隐散发出灰色的光芒。硬化，提升 30% 的护甲和魔抗，并减少 30% 接下来10秒内所受到的伤害。噗噗噗，三道水刃轰击在小肉丸子身上，负438负426负404三道攻击直接打了小肉丸子接近三分之一的生命值，在凌云精湛的走位下，避开了深渊使徒大部分的攻击。随后，一发火球还给深渊使徒，身上衣服被烧焦的深渊使徒勃然大怒，朝着凌云冲去。凌云顿时掉头就跑。双方一开始的距离就很远，加上他的装备提供了不少的移动速度，这深渊使徒一时间竟然追不上他。见到这一幕，凌云顿时大喜，风筝打法才是永远低神。在深渊使徒下一次斩出水刃的时候，凌云才释放出水刃回响，同样迎了上去。凌云的输出在深渊使徒之上，甚至能在击溃水刃的同时，给深渊使徒造成不小的伤害。他眼前一亮，前世听说过有法师高丸能瞄准敌人的攻击，用自己的攻击击溃对手技能的同时，既能够让自己免除伤害，还能够对对方造成伤害。自己前世并没有当回事，没想到现在竟然轮到了他学会了这一手，这岂不是说自己以后也能够无伤刷野？不过他激动的心很快就冷静下来，原因很简单。这深渊使徒的攻击是水刃，本质上是元素攻击，那他的这一招确实能够行得通，但在面对实体攻击的时候，恐怕就做不到这一点。想到这里，他尽可能卡着技能冷却的时间。火球术 CD 比较快，还有可能触发刷新状态，不用留着。但烈火燃烧就可以用来抵挡对方的水刃终结。不远处，一个玩家此刻正开着直播朝这边走来。神陨中除了不允许开挂和氪金之外。不禁止任何正常的游戏行为，直播自然也算在内。兄弟们，为了不妨碍其他玩家的游戏体验，老哥我特地找了人少的地方给大家介绍一下《神域》这款游戏。这游戏绝对是我见过最真实的游戏，触感和打击感绝对是全世界首屈一指。话音刚落，他突然愣在了那里。卧槽！卧槽！卧槽！因为主播江浙城管西的直播画面是对着外面的风景，导致观众们只能看到空旷的景色。老哥看到什么了？该不会有玩家在真人大战吧？嘿嘿，我听内测玩家说，这游戏里面甚至还有青楼，嘿嘿，而且不禁止嘿嘿。楼上的老哥还请细缩，嘿嘿。江浙城管吸咽了咽口水，才回过神来，把镜头转移向凌云战斗的那一边。然后直播间瞬间爆炸，开始刷屏。卧槽，卧槽，卧槽！这游戏的特效也太逼真了吧！登录器在哪儿买？这波必须支持一下。那个这么帅的怪物是 BOSS 吗？好帅啊！放开那只国宝，特么的拿国宝抗伤害，畜生啊！你怎么下得去手的？在线请问一下，这只国宝是怎么搞到的？手感好吗？抱着舒服吗？为了满足我养一只国宝的梦想，我觉得买一副游戏眼镜。恐怕凌云也不会想到，自己打 BOSS 的一幕居然给神陨引了一波流。这些在凌云感染下进入游戏的玩家，可能就会因为提前进入游戏，而在游戏降临之后活下来。只不过下一幕，直播屏幕瞬间变黑，因为深渊使徒的水刃终结，瞬间秒杀了江浙城管西。
。凌云其实早就注意到了旁边发生的事情，只不过他并没有说什么，因此他刚才闪避深渊使徒的攻击，导致这名玩家死亡，他也不会心怀愧疚。很快，深渊使徒的血量被压制到了残血，深渊终将降临。在一声不甘的低吼声中，深渊使徒陨落在凌云的手中。叮，恭喜你成功击杀二十级黄金 BOSS， 获得四百点声望，两万点经验值。随着系统的提示音落下，凌云身上光华闪现。丁，恭喜你等级提升至 LV 1 1 h p 加5 0攻击力加 5， 法强加 10， 防御属性加 2.5 获得5点自由属性。完成一转后，升级提升的属性会翻倍，但因为凌云并没有前往主城进行移转，所以升级的属性依旧和原来一样。这些积累的属性会在转职之后重新获得，而小圆球也一瞬间直接升到了8级。而且只要再获得四千点经验值，就能达到九级，很快就能追上凌云的步伐。丁，你击杀了黄金级 BOSS 深渊使徒，即将进行全服通告，是否隐藏？否。恭喜玩家修罗完成黄金 BOSS 深渊使徒首杀，奖励一百点声望，十枚金币以及一次幸运大转盘。特此通告，望广大玩家再接再厉。恭喜玩家修罗完成黄金 BOSS 深渊使徒首杀，奖励一百点声望，十枚金币以及一次幸运大转盘。特此通告。望广大玩家再接再厉。第33章，我感觉我好像一直活在他的阴影下面。黄金 BOSS 就这就这，之前还青铜 BOSS 呢，现在白银 BOSS 都懒得刷了，直接宰黄金 BOSS 是吧？这深渊使徒是什么怪物？我到现在为止只见过野怪啊，连人形怪都没见过。不知道，可能不是新手村的 BOSS 吧？有没有一种可能？我是说，有没有一种可能，修罗和我们玩的不是一个游戏？短暂的寂静后，华夏区的上亿玩家们。被炸得外焦里嫩，而此时，江浙城管西也从复活点走了出来。听到系统通告之后，他顿时一脸懵逼。刚刚那是修罗大佬，卧槽，牛逼了！这波起飞，我居然拍到了修罗大佬单刷 BOSS 的战斗。想到这里，江浙城管西甚至没来得及伤心自己掉了一级，连忙下线开始剪辑直播视频，然后飞速发到自己的微博上。劲爆！华夏扛把子单刷黄金 BOSS。随着视频的发布，立刻就冲上了微博热搜和神语论坛首页，甚至还有官方工作人员给他加了个金。正所谓外行看热闹，内行看门道。外行见到这个视频，也就是卧槽一声，感慨修罗大佬的伤害怎么这么高，难怪能击杀 BOSS。但是这游戏的职业玩家可是不知凡几。这一场战斗视频很快就出现在了各大公会的分析室中，各大公会、俱乐部都开始分析起修罗的战斗技巧。狂龙工会会长狂龙天帝下线，紧急召开会议。会议室中，狂龙天帝、狂龙独尊以及另外两名副会长和几名高玩全部在场。他们甚至将视频做成切片，逐帧分析修罗的战斗。修罗的走位太细了，那密密麻麻的水刃恐怕至少有二三十柄，但他竟然能闪避大部分攻击。狂龙工会的其中一名刺客高玩狂龙魅影绿先出口，对他来说，修罗的走位技巧是最值得他学习的。刺客。是刀尖舔血的职业，完美的走位能让他的容错率提高许多。最重要的是他的战斗技巧。会长狂龙天地双指轻轻敲击在桌案上，你们发现没有 ？BOSS 的许多攻击都会被修罗的技能所抵消，这样的话，应对 BOSS 的压力会小很多。其他人暗自点头，他们自然也注意到了这一点。可是我们的输出太低，恐怕无法做得像修罗这么完美。这至少是一种战斗技巧，我们可以借鉴一下。狂龙工会的高玩们疯狂地议论道。如果让你们练习这种技巧，要多久？狂龙天地的目光停留在弓箭手和法师身上，几人对视一眼，沉默了一下。可以联系两年半左右。什么？狂龙天地一愣，两年半，黄花菜都凉了。会长，这种战斗技巧没那么容易的。我们以前接触的都是常规的网游，那些对线技巧和战斗技巧在神陨中可以说根本就用不上。而且修罗的伤害极高。如果以我们的属性想要抵消 BOSS 的魔法攻击，必须要精准把控、释放时间和角度。可能，可能什么？狂龙天地低喝道：“可能两年半也做不到。”这只是乐观估计。那人瑟瑟发抖道：“要知道，凌云在众生前可是华夏排名前百的强者，这样的实力在狂龙工会可以说是一个都找不出来。即便凌云前世并非是法师，但顶尖强者之间触类旁通，他领悟起来自然比这些人要快得多。”狂龙天地沉默片刻后说道：“那如果把修罗拉拢到我们工会，让他亲自教你们呢？”会长，此话当真？几名高玩激动地看着狂龙天地。若是如此，我有把握
，在三个月内练出修罗在视频中的五成功力。这时，会议室里有一道略显心虚的声音：“会长，我们大概是和修罗无缘了。为什么？”狂龙天地眉头微皱：“我开一千万年薪，不行就开两千万。这修罗难道还能和钱过不去？到现在还没有工会出来吃这波流量，那足以说明这修罗是个没有工会的散人。他就不信这种游戏大神还能拒绝钱的诱惑？不是。”是因为我们狂龙工会已经得罪了修罗，狂龙独尊小心翼翼地看着狂龙天地，咽了咽口水后，继续说道：“在新手村的时候，修罗抢了我们工会玩家的 boss， 我一气之下就向他发布了通缉令，因为他们还没有前往主城，所以其他新手村的狂龙工会玩家并不知道他们和修罗之间的恩怨。修罗实力这么强，还用得着抢我们工会的 boss？” 狂龙天地一愣：“通缉令撤了就是了，大不了你就亲自向修罗道个歉，这事儿。”就算过去了，几名高玩对视一眼，他们当初就是被会长砸钱砸来的，在他们眼里，修罗大概也拒绝不了金钱的攻势。不只是狂龙工会，华夏的各大工会和俱乐部都在紧锣密鼓地分析这段视频。最后，他们得出了一个非常恐怖的结论，那就是目前这个阶段，没有任何一名职业选手能做出这种操作。BOSS 的技能飞行速度极快，想要做到修罗这个程度，有两种可能性：其一是一力降实惠。那就是像修罗那样输出碾压 BOSS， 其二就是抓准那转瞬即逝的机会，在最恰当的时机做出反击。而这最恰当的时间，只要大脑经过思考，几乎就会错过。第二种，要不就是天生的天赋，要不就是多年游走在生死之间的本能反应。这一种，大概只有那些特种兵有可能做到。龙神工会会议室，龙浩，你来看看这个。龙浩就是龙神工会顶尖打手龙战与野的名字。这时。龙战与野刚刚击杀了一只白银 BOSS， 完成白银 BOSS 手杀之后，就登出了游戏。看着修罗的战斗视频，龙战与野久久无言。谁都没有注意到，他在桌子下的右手早已攥紧。太强了！即便修罗很大程度上是依靠属性的压制，但他也不得不佩服修罗的走位和战斗本能。我感觉，我好像一直活在他的阴影下面。第34章，盆满钵满。丁，恭喜你完成任务前夫的危机。任务奖励：金币乘十，经验两万点，随机黄金装备，技能书乘二。凌云看了眼获得的黄金装备，坚毅之盾，黄金级，装备等级二十，装备属性 HP 加两千，攻击力加五零，护甲加六零，魔抗加五零。坚毅装备者韧性加十，韧性会影响玩家对控制技能的抗性。这装备正好留给小胖。高抗性的输出装备，只有肉坦才能最大程度上发挥出装备的效果。随后，凌云看向两本技能书，天可怜见，终于爆了自己能用的了。之前那么久爆出来的，只有一本《烈火燃烧》是自己能用的，《烈焰还身盾》，效果释放出强烈的火焰，震飞身边的敌人，造成 200% 法强的魔法伤害，消耗100点 MP， 冷却一分钟，熟练度零一百，帅！这正是凌云当前最需要的保命技能。小圆球虽然是肉盾。但不可能将所有威胁阻拦在外。有了这烈焰还身盾，绝对能让自己的安全系数大大提高。只不过，他接下来恐怕还得经常以身犯险才行，因为这种伤害技能的熟练度，都是根据造成伤害的使用次数来叠加的，并不是说他对着空气使用也能够增加熟练度。最后是第二本技能书，疾风，技能效果，掌握后移动速度永久加 0.5 技能消耗无，技能熟练度零十 km。瞌睡来了就送枕头啊！凌云眼前一亮，他的活力值只能用来兑换 HP、攻击、法强等基础属性。想要增加移动速度，除了升级带来的微弱提升外，就只有依靠装备提升。而他的装备也仅仅给他提供了12点移动速度。这 0.5 的移动速度虽然低，但却可以慢慢提升。蚊子腿再小也是肉，反正是被动技能，不学白不学。如果自己的速度能更快些，那也就不用小圆球在前面抗伤害了。要是小圆球能理解自己的想法，恐怕要感动得泪流满面吧。收回思绪，凌云检查起深渊使徒掉落的奖励，两件适合牧师的装备，正好可以用来交给自己妹妹。除此之外，还有一个任务卷轴和深渊使徒的金盒。深渊军团正在谋划对千月城的袭击，请务必帮助千月城应对深渊军团的进攻。任务奖励：未知，失败惩罚：深渊军团的追杀。凌云没有丝毫犹豫，就选择了接受。他已经从深渊使徒那里骗来了一套装备，可以说是上了深渊军团的黑名单。他的立场天然的就站在了深渊军团的对立面。
，深渊使徒的金盒可以用来打造装备或者培养宠物。凌云随手丢给了双眼亮晶晶的小圆球，让人家挨打，再怎么样也得给点好处才对。剩下的几件白板装备，凌云自然是看不上的，直接一股脑的丢给了倾城流连。最后也是最重要的奖励，幸运大转盘。大转盘上分布着各种各样密密麻麻的奖励，包括装备、技能、卷轴等等各种各样的分类。从颜色的不同就能看出奖励的品级高低各有不同。我不奢望来 S 级奖励，至少要来个 A 级吧。可惜幸运卷轴的时间已经过去了，否则还能奢望一下 S 级奖励。香着，凌云按下了大转盘的按钮，只见转盘上细长的指针开始转动，由慢极快，而后又逐渐放缓，最终停留在一本散发着紫色光芒的技能书上面。A 级技能书，系统的提示音还没响起，凌云的小心脏便不争气的跳了起来。技能自然也是分品级的，细分的话，他掌握的火球术就是级别最低的一级，而烈焰环身盾级别要高一些，是 B 级技能。恭喜你获得法师系技能双重施法，双重施法，所有 C 级及以下技能在释放时都可以无消耗再次释放，威力为原来的 50% 技能熟练度零一百。卧槽，猛的一批啊，竟然是最珍贵的增幅技能。他的法师之魂本就有刷新火球术的概率。有了双重施法，就意味着他能够更快的叠加熟练度，而且法强够高的情况下，烈火燃烧足够他快速清场。无消耗的第二发烈火燃烧，绝对能让他升级的速度更快一筹。这波绝对是一步登天。随后，他开启和小胖白帆的交易界面。3 3 3 3号新手区，白帆正在刷怪，看到凌云的消息，连忙让队友们停下打怪的动作。咋了？云哥又爆出什么好东西了？白帆搓了搓手，眼神有些激动。云哥每次和自己开启交易界面，都是给他送装备，一次两次的，自己还有些不太好意思。但次数多了，他只想说，让装备和技能书来的更多一些吧。一家人不说两家话，和自己爸爸没什么好客气的。凌云也不废话，交易结束后直接朝着新手村赶去。他准备离开新手村，去帮倾城流连的忙了。他将装备和技能书都交给白帆，自然还有其他的原因。战士的隐藏任务和他不同。法师能获得火球术和法师之魂这个技能，但战士除了获得冲锋技能外，还会领取到铁匠的野心这个任务。铁匠本身的实力极强，在新手村也是仅次于村长的存在。而村长年老体衰，铁匠早有不满，他暗中拉拢了不少村民，就是为了扳倒村长。但村长当了这么多年，自然也有自己的班底，不是那么好对付的。所以战士隐藏任务的最后一环，就是帮助铁匠击败村长。当然，也许村长也会发布任务，请玩家帮忙。但凌云前世并没有听说有玩家触发过这个任务，他也不想将时间浪费在寻找新手村任务上。外界有更广阔的天地在等待着他，何必在新手村浪费时间？回到新手村，他很快从村长那里领取到了传送凭证，传送到主城需要十枚银币，也就相当于是一千块钱。不过对做任务达到十级的玩家，一般也不会缺这点银币。丁，请选择你打算前往的二级主城。以下是二级主城的名单：洛梦城。福冰城、千月城、万仞城、漠北城、金陵城、巨鹿城、山海城、神陨中，一共有四座一级主城和八座二级主城。新手村只能够前往二级主城，而只有到达一百级后才能够进入一级主城。每个二级主城的规模都相差无几，不同的只是风俗和怪物差异而已。比如山海城，相邻的就是万里海原，那里遍布的都是各种海妖、美人鱼之类的怪物。前往万仞城。凌云接取的任务所在地是千月城，但倾城流连所在的却是万仞城。他打算先去帮倾城流连完成任务。反正二级主城之间都有传送阵，选择前往任何一个主城都没太大的区别。最重要的是，万仞城暂时还没有法师完成一转。八大二级主城，每个主城各职业的守卫一转都能够获得奖励，这也是他一直不着急的原因。第三十五章无敌金身。随着一道轻微的眩晕感传来，凌云出现在了一个完全陌生的地方。每一次进入万仞城，都会感觉到自身的渺小。街上车水马龙，行人众多，不过玩家的数量却很少。凌云一眼看去，基本都没看到几名玩家。让他油然而生自己渺小之感的是远处高达万仞的高山。据说那高山上遍布着强大的怪物，其中最强的乃是一只远古魔兽，等级高达100级。进入一级主城的前提条件。就是猎杀远古魔兽，获取他的魔盒。倾城流连，你现在在哪儿？凌云消息刚刚发出去，倾城流连的消息就回了过来。
，显然是一直在等戴凌云的消息。修罗大佬，我在转职点这里。凌云疾步朝着城中心赶去。众活一世的他，自然知道城中的各类建筑所在地。城中心最高大的建筑便是转职中心。转职中心屹立着和绝色叶面相同的六座雕像。身穿黑色魔法长袍的美女魔法师导师，肌肉虬结，手握剑盾的战士导师，身背弓箭的精灵弓箭手导师，手握匕首。身穿修身皮甲、蒙着面的刺客导师，身穿白色长袍、面容圣洁的牧师导师，灰色长衫、眼神睥睨的辅助导师。修罗大佬，你先去一转吧，我在门口等你。说完之后，倾城流连就走了出去。凌云朝着法师导师的转职点走去。转职并不代表他们获得全新的职业，而是获得一波提升而已。想要获得新职业，只能靠打 BOSS 掉落转职卷轴，完成卷轴转职任务后才能够转职。比如法师类型的转职卷轴就包括火焰法师、光明法师，甚至元素法师等等。不过这都得看运气。凌云的运气显然不太好。随着法师导师的微微点头，一道金光没入凌云体内。叮，恭喜您完成一转，获得250点 HP， 25点攻击力， 5 0点法强， 1 2 5双抗。与此同时，一道全服通告响彻华夏服务器。全服通告，恭喜修罗成为万仞城第一名完成法师一转的玩家，奖励十枚金币。一本特殊技能书，全服通告，恭喜修罗成为万仞城第一名完成法师一转的玩家，奖励十枚金币，一本特殊技能书。连续三次全服通告，让整个华夏服务器的数千万玩家再次陷入寂静。此刻已经是凌晨，同时在线的玩家比之前要稍微少一些，但是这数千万玩家并没有震惊，修罗成为了万仞城第一个一转法师。在他们眼中，第一个一转法师不是修罗才值得奇怪，他们惊讶的是。为什么修罗的一转会这么晚？倾城流连都一转那么久了，修罗才一转，这是发生什么事了？已经有这么多人完成了一转，我还以为下线的时候，修罗大神早就一转了。剩下的奖励不多了，我得抓紧时间冲刺一下。各大顶尖工会的主力加班加点的带着辅助和牧师玩家冲击，输出职业本身就有战力，冲等级要比这些偏辅助向的玩家要快很多。八大主城剩下的几个名额，他们必须争取。而此刻的凌云。正在检查新奖励的特殊技能书，这本技能书和之前的不同，隐隐散发着淡金色的光泽。无敌金身，技能效果使用后进入一秒的无敌状态，免疫攻击和控制效果。技能消耗100点 MP， 冷却5分钟。嘶，金色传说，凌云心头狂喜。每隔5分钟的一次无敌，绝对的神技啊！这技能书如果拿去卖，绝对是难以置信的价格。不愧是个职业守卫，一转能够获得的奖励。整个华夏数亿的玩家，能够获得同级别技能的人，仅仅只有40人，光这一点就能看出这技能的珍惜之处。可惜小胖他们和自己不是一个新手村，以他们自己的进度，肯定比不过那些大公会的成员。激动的心，颤抖的手，凌云小心翼翼地将技能书拿出来，再三确认后才选择学习，生怕自己不小心点击到了销毁。看到技能栏多出了这个技能，他才算是放下心来。至此，他的技能栏已经有了八个技能。火球术、踏风步、烈火燃烧、水刃回响、疾步、烈焰环身盾、双重施法、无敌金身，我现在应该是全服技能最多的玩家吧？凌云心中有些沾沾自喜，走出转职中心，找上技能导师。一转和教导技能的 NPC 并不相同。年轻人，想要学习火球术和冰龙剑吗？穿着雪白法袍的白须老者对着凌云微微一笑：“大师，我已经掌握了火球术，不知可否选择其他技能？”凌云按照记忆中的方法。对着老者恭敬说道：“老者右手微微一探，似乎是在探查凌云的技能。下一瞬，他便眉头微皱，竟然真的学会了火球术。按照规矩，我不能擅自传你其他技能，但我这最近有一桩事，走不开身，不知你可否替我走一趟？”果然，凌云眼前一亮，愿为大师效劳。丁，你已经接取任务，寻找走失的丹顶门门徒。任务介绍：丹顶门门徒王磊与张涛负责运送草药回宗门，两人失踪。草药失窃，请帮忙寻找王磊和张涛的踪迹，并找回草药。任务奖励：法师技能书成一，随机白银装备，银币若干，经验若干。失败惩罚五。学会冰棱剑后，凌云便告别了技能导师。他打算先去陪青城流连完成任务再说。流连，走吧。看到凌云出来，青城流连连忙屁颠屁颠的跟了上去。修罗大神，我当前的任务是帮助万仞城下面的桃花镇抵御黑熊王的进攻。不等凌云开口，倾城流连就将自己的任务竹筒倒豆子一般都说了出来。两人进入传送阵。
，在倾城流连付款之后，直接传送到了桃花镇。桃花镇上早就已经烟火漫天，两人疾步朝着桃花镇大门赶去。但倾城流连却发现自己堂堂一个刺客，竟然跟不上修罗的步伐。修罗大神是法师，速度怎么可能比我刺客还快？刺客是所有职业中移动速度成长属性最高的职业，毕竟刺客的作用就是秒杀敌方 C 位。要是连追都追不上，还秒杀个嘚儿？修罗的速度比他快，给他弱小的心灵造成了不小的伤害。修罗大神，这是六边形战士啊！倾城流连感慨一句，阵门很快出现在了他们的眼前。阵外，数十只黑熊正在围攻小镇。简陋无比的箭楼上，有几名 NPC 弓箭手正在对着阵外的敌人抛射箭矢。许多镇民则是在用生命抵抗怪物的攻击。第三十六章，强大的小圆球，兄弟们，守住！镇长已经向主城求救了，很快就会有援兵到来。为首的 NPC 左手擎盾，右手握刀，手中的盾牌早已破碎不堪，右手的长刀也砍出了许多豁口。他身上的铠甲稀碎，浑身血肉模糊，仿佛下一瞬间就会当场晕厥过去。不远处，由黑熊王亲自率领的数十只黑熊正在不断挤压桃花镇的防线。这些城镇的 NPC 等级都不高，对付起黑熊已经精疲力尽。黑熊王闯入阵中，完全就是虎入羊群。完全是一边倒的局面。任务在发布的瞬间，黑熊王就开始准备进攻桃花镇。如果倾城流连能够及时赶来，也许能和还没受伤的镇民联手抵抗。但是他一直在等待修罗，只是提前过来提醒了桃花镇护卫队长要加固防线而已。其实这个任务的难度并没有那么高，因为正常的游戏进度，倾城流连至少会和自己的队友一起过来，一直搭配完整的队伍，不说击杀黑熊王，抵抗至少不是问题。但是倾城流连的进度太快了。完全和工会其他玩家拉开了差距，加上他急不可耐地完成这个 S 级任务，这才只能求救于修罗。已经有不少镇民惨死在黑熊的手下。凌云看了眼黑熊的属性，黑熊普通，等级十 ，HP 1,200 攻击80法强30护甲20魔抗20技能猛击。和新手村的铁背熊相比，血量更高，双抗更均衡。不过攻击要略逊一筹，你去偷袭黑熊王？什么？我？倾城流连震惊的指了指自己，他要是有本事，擒贼先擒王，还向修罗求救干什么？放心，自然有人替你抗伤害。凌云笑了笑，动手。话音落下，火海侵袭蔓延开来，负 2,634 负 2,647 负 2,666 十几道伤害数字几乎同时升起。防线最前方的黑熊闷哼一声，纷纷倒地。丁，你击杀了十级黑熊，获得一百点经验值。丁，你击杀了十级黑熊，获得一百点经验值。随后，烈火燃烧刷新，又是一阵火海蔓延开来。啊！见到这一幕，正准备拼死守卫镇民安全的护卫队队长顿时一愣。他回过头，看到缓步走来的凌云，忍不住面露喜色。大家坚持住！万仞城的法师来了！浑身浴血的护卫队队员们纷纷精神一振。燃起了希望，转瞬之间就能击杀几十头铁背熊。有这样的法师来支援，何愁守不下桃花镇？哈哈，兄弟们，给老子杀！一些肾上腺素飙升的护卫顿时挥舞着断刀朝前冲去。凌云的出现，极大的鼓舞了这些 NPC 的士气。凌云不由扶额，这些人还真是不让人省心。他只能使用冰棱剑和火球术，尽可能保护这些 NPC。这些 NPC 并不是数据，而是活生生的人。如果是狂龙工会的那些欺负弱小的玩家，凌云绝对见死不救。但这些护卫在面对难以阻挡的怪物的时候，没有选择逃跑。将来在人族面对危机的时候，他们同样会站出来。凌云不是圣母，不可能到处救火，但救下这些人对他来说也不过是随手为之。与此同时，进入前行状态的倾城流连已经摸到了黑熊王的身边，他咽了咽口水，发狠地朝着黑熊王后背刺去，负 1,176。和之前与狂龙工会的战斗相比，倾城流连的输出有了极大的进步，前行伤害乘 1.5 背刺伤害乘 2.4 如果再面对原来的狂龙工会弓箭手，恐怕能直接秒杀对方。这就是最早进入主城带来的实力跨越。不过这和他自身属性的暴涨也脱不了关系，这一切都和凌云有关。因此，修罗就是他眼中最粗的大腿。这些念头在倾城流连脑海中只是一闪而逝，他连忙一蹬脚。想要避开黑熊王的攻击，但是他却发现黑熊王根本没有搭理他，而是一拳朝着前面的空地砸去。砰！巨大的冲击力震得黑熊王朝着后面蹭蹭退了几步。
。倾城流连这时才注意到，原来黑熊王身前有一个黑白两色的小不点。这熊猫是哪儿来的？倾城流连没有下线，还没有看到江浙城管西发的视频。他下意识看了眼小圆球的属性。小圆球，主人，修罗，等级八 ，HP 九千，攻击四百二十，法强幺二零，护甲一百，魔抗一百。技能，凌云并没有给小圆球设置隐藏信息，所以倾城流连能看到小圆球的属性。这属性他妈的比我还猛啊！倾城流连脸色一黑，没想到自己竟然连修罗大佬的宠物都比不过。嘤嘤嘤！小圆球对自己被黑熊王拦了下来，非常不满。他应该碾压对方才对。他圆滚滚的身子蜷缩成一团，施加硬化后，朝着黑熊王膝盖上撞了上去。跳起来打你膝盖！好！黑熊王怒吼一声。一拳阵地，阵地，对方圆五米内的所有敌人造成 140% 伤害，并附加 20% 的减速效果。双方交战的如火如荼，谁也不肯后退。倾城流连在避开阵地后，很快上前协助小圆球的战斗。又是一记被刺砍在黑熊王的后脖梗上，但因为前行技能正在 CD， 所以无法造成之前那么多的伤害。很快，凌云的一发火球从远处飙射过来，巨大的冲击力直接将黑熊王轰飞出去。黑熊王，黑铁 BOSS。等级1 5 h p 1万，攻击250法强150护甲100魔抗50技能咆哮阵地蛮横冲撞，这属性好像比地狱副本的黑铁 BOSS 还强一点啊？难道是因为新手村的怪物都被削弱过？凌云心中若有所思，自己前世只是个随大流的玩家，倒没有思考过这些事情。现在看来，为了考虑新玩家们的游戏体验。新手村的怪物属性恐怕还做过调整，不过就这只黑熊王，哪怕是单挑，恐怕都不是小圆球的对手。第三十七章打探消息。嘤嘤嘤！小圆球的小肉掌，每一次拍在黑熊王身上都会附带雷霆伤害，加上凌云的一发火球术，黑熊王很快就败下阵来。倾城流连的任务没有规定要自己击杀 BOSS， 所以凌云也没有让头的想法。叮，恭喜你成功击杀黑熊王，获得一万点经验值。除此之外。还掉落了一件黑铁装备和三件白板装备。凌云看了眼属性，发现自己根本用不上，就直接出手给了倾城流连。倾城工会成员上万，足以消化他打出来的装备。多谢修罗大佬，请你出手的报酬我已经打到你卡上了。凌云看了眼银行卡信息，连带装备一起，一共到账52万。这个报酬不得不说已经很高了，毕竟他不用将 BOSS 的奖励分给倾城流连，说白了，他只是走了一趟，顺便杀了怪物而已。镇内。一群人族 NPC 阵名欣喜万分，都在庆祝劫后余生的喜悦。护卫队队长壮汉一瘸一拐的上前，对着两人行了一礼：“多谢两位勇士的帮助，否则我们桃花镇恐怕已经陷落了。”倾城流连咧嘴一笑：“没事没事，这是我应该做的。”看着士兵们捂着鲜血淋漓的伤口，倾城流连有些于心不忍。他从物品栏里取出来一些治疗药剂，为 NPC 们简单的治疗了一下伤势。见到这一幕，凌云心中感慨。也只有这家伙会浪费钱给 NPC 疗伤，毕竟在玩家们眼里，这些 NPC 不过是游戏公司的一串代码而已。如果是为了完成任务，花钱也算是无可厚非。但是任务已经完成，再把钱花在 NPC 身上，那可就是钱多的没地方花了。不过倾城流连玩游戏向来就是这样，千金难买也乐意。而且这些 NPC 至少看上去和真人无异。凌云上前拍了拍倾城流连的肩膀：“我要去做任务了，你若是有空的话，可以调查一下。”能不能挖掘出一些任务？在游戏里，人族和兽族虽然是敌对状态，但一般情况下，兽族不会贸然进攻人族领地。闻言，倾城流连若有所思地点点头。凌云离开后，通过传送阵前往烟雨镇。据技能导师陈凡所说，王磊和张涛两人在失踪前路过的最后一站正是烟雨镇。烟雨镇的规模比桃花镇要大上一些，而且其最出名的就是烟花榴莲之所。据说。里面甚至能够体会到令人超乎想象的体验，只要你肯给钱，就能在里面跟青楼女子共度良宵。嘿嘿，这完全真实的虚拟现实游戏，嘿嘿嘿起来可和真正的鼓掌没什么区别。而且这游戏中的建模可比绝大多数普通人好看多了，因此前世就有许多玩家喜欢榴莲烟雨镇。当然，凌云自然没有体会过，他这一次也没有打算体会一下十八甲，而是打算去勾栏打探一下消息。勾栏和酒楼。是每个城市消息最为流通的地方。游戏中的时间和现实中的时间相同。现在正是深夜，正常的酒楼也不会营业。凌云也是被逼无奈，才不得不前往勾栏。
，这也是为了完成任务，只能牺牲自己。就在这时，全服通告响起，全服通告，恭喜玩家天启如烟成为万刃城第一个完成墓室一转的玩家，奖励金币成十，特殊技能书成一。特此通告，望广大玩家再接再厉。天启如烟的全服通告才刚刚落下，又是一道全服通告响起，全服通告。恭喜玩家浮屠唐三成为万刃城第一个完成辅助一转的玩家，奖励金币成十，特殊技能书成一。特此通告，望广大玩家再接再厉。果然还是和前世的情况一模一样。凌云对天启如烟这个名字没什么印象，但是这个浮屠唐三，他可是熟得很啊。这家伙的游戏技术不错，作为辅助，控制技能衔接的非常到位。但是他的性格实在是让人不敢恭维，很多时候只是外人的一个眼神，他就会怒下狠手。据不完全统计，光是死在他手上的人，估计就不下万计。但因为他实力强大，加上背靠浮屠工会，所以也没人能得罪得起他。当初凌云所在的主城守军中就有浮屠唐三在场，他只要愿意留下来，即便无法手下城池，至少也能够让更多的人逃生。但他没有，他在察觉到城池守不下之后，第一时间就选择了逃跑，这也成为了林若曦和白帆等人死亡的其中一个因素。当然。危险关头选择自保的行为没有错，但是任何事情发生在自己身上都不能用绝对理性的方法去思考。即便凌云获得了重来一次的机会，他对浮屠唐三的恨意也没有丝毫消散。这一世，他一定要让浮屠唐三付出代价。凌云很快收敛起眼中的恨意，朝着勾栏走去。他还没有走进勾栏，就被穿着清凉、身材傲然的姑娘们拉了进去。一进门，便是丝竹管弦的乐声传入耳中，那温柔的琴声就像是一双柔嫩的小手。撩弄着行人的心弦，凌云不是个正人君子，自然知道这种时候必须装出一副熟客的模样。他一边搂着姑娘的腰肢，一边朝着空位走去。周边的熟客们都在闲聊着关于周边城镇的奇闻趣事。听说丹顶门的药草失窃一事和烟雨镖局有关，你可别瞎说。我表哥就在烟雨镖局当差，小心我告诉他。据说百花谷和炼药峰联手，这抢夺药草一事就是他们对丹顶门下的战帖。丹顶门派了不少人手在周边城镇搜索。都没有查到丝毫蛛丝马迹，真是奇了怪了。闲聊的都是一些 NPC 的猜测。凌云将所有信息大致分析了一遍，几乎没什么可用的信息。小梅，你知道这烟雨镇谁的消息最灵通吗？凌云一边喝茶一边看向身边的姑娘。这姑娘长相标致，就是脸上似乎有些怨念。来这里的客人大多都长得不咋地，若是能和凌云共度春宵，还能赚一笔钱，对小梅来说绝对是一笔划算的买卖。但谁知晓？做了足足两盏茶的功夫，对方竟然还能耐着性子不对自己上下其手。小梅非常不满，娇哼一声，准备不搭理凌云。这时，一枚闪烁着光泽的银币被推到了他的面前。第三十八章，百花谷长老李慧。So， 小梅眼前一亮，以迅雷不及掩耳盗铃之势将银币收了起来，随后伸手指着坐在远处角落里的一个男子：“张三是烟雨镇的消息贩子，客人要是想打听消息，找他准没错。”凌云点点头，绕开行人，直接朝着张三的方向走去。张三一左一右搂着两名青楼姑娘，正在两人的脖梗上盖着印子。见到凌云朝着自己走来，他顿时冷哼一声，语气不善：“这位兄台，这里有人了。”凌云取出三枚金币：“现在还有人吗？”张三眼中猛然爆发出惊人的光芒，连忙将金币收了起来。他顿时没好气的瞪了姑娘一眼：“还不快滚！没看到我和这位兄弟正在谈事情吗？”两名勾栏姑娘又羞又恼。忙不迭的离开，离开的时候还不忘对着凌云暗送秋波。不过凌云向来不近女色，女人只会影响她变强的速度。兄弟，有什么问题想问的？张三手上摆弄着新得到的三枚金币，一边问道。他很有自知之明，自然知道自己只有消息灵通这一点能指点钱。王磊和张涛在哪儿？兄弟，你可得考虑清楚，这是两个问题。张三坏笑着伸出手，这些钱可不够。凌云一咬牙，又拿出了两枚金币。做个任务居然要花几万块钱，这也真是没谁了。张涛这家伙死了，王磊带着剩下的药草逃回了百花谷。张三收钱后透露道：“估摸着这个时间，他应该已经快到百花镇了。”多谢。得到消息后，凌云当即转身离去。根据地图，百花镇距离百花谷只有十几里路。如果他现在传送到百花镇的话，没准还能在王磊回到百花谷之前拦下他。来到传送镇，随着轻微的眩晕感传来，凌云出现在了百花镇。这时，他正巧看到一个狼狈的身影从远处冲来。那人进入百花镇后，便猛地长舒一口气，终于，终于回来了。凌云看了眼他的信息，王磊，等级15 h p 
3456777 m p 663777攻击60法强180护甲20魔抗50注：他原本是百花谷的弟子，作为眼线投靠到丹顶门陈大师的身边，身上携带着失窃的草药，还真是来得早不如来得巧。这时。两名穿着宗门外门服饰的 NPC 朝着王磊走去，轻声交谈片刻后，三人脸上忍不住的欣喜之色，看着三人朝着百花谷的方向赶去，凌云连忙跟了上去。他没有贸然在百花镇动手，如果在城镇里贸然动手，恐怕会引起当地护卫队的攻击，而且即便他声望再高，也会进入红明状态，甚至会直接引起百花镇所有 NPC 的敌意。届时，就算能击杀王磊，恐怕也不一定能全身而退，所以。他才打算等到几人离开百花镇后再行动。王雷等三人的动作大摇大摆的，丝毫没有之前那小心翼翼的样子，看上去是回到了百花谷的领地，让王雷也放下心来。凌云探查了一下另外两名 NPC 的属性，虽然是满状态，但也就和王雷的属性差不多。等到三人离开百花镇后，凌云顿时发动了攻击。So， 凌云抬手最先出手的是一枚冰棱剑，冰棱剑发射冰棱剑，造成 200% 法强的魔法伤害。有 15% 的概率施加 30% 的减速效果，在冰棱剑射出的一瞬间，凌云手中法杖斩下，两道水刃交叉，朝着三人所在的方向劈去。有人偷袭，落在后面的两名 NPC 脑袋上升起巨大的伤害数字，负两千八百八十八，负一千五百九十七，负一千五百九十七。听到尖叫声，王磊心中又惊又恐，也想要闪避，但却发现自己的脚像是被什么东西拽住，根本动弹不得。他连忙低下头，发现不知从哪里冒出来一只毛茸茸的动物，正死死地拽着自己的腿。只听见“嗖”的一声，火球正中王磊后背，负三千零五十七。王磊面色巨变，感受到了生命危险。这时他感觉脚下一松，顿时撒腿就跑。然而，小圆球可不会给他逃跑的机会。他收手，只是为了更好的攻击。肉墩墩的熊掌拍在王磊后背，直接送走了王磊。丁，你成功击杀王磊，经验值加六千。王磊毕竟不是 boss， 提供的经验并没有想象的那么多。见到这一幕，两名百花谷弟子面色骇然，当即被吓得屁滚尿流，掉头就跑。若是被这两人回去报信，我恐怕就要被百花谷盯上了。凌云冷哼一声，烈火燃烧，炽热的火焰迸发开来，没有选择攻击，而是将野草焚烧，阻断他们的退路。然而，他却没想到，这两人居然硬着头皮直接闯过了火焰。凌云短暂的正神之后，连忙跟了上去。在吉布和黄金套装的加持下，他的速度甚至比15级的 NPC 还要快上一筹。这些百花谷的弟子并不擅长战斗，被凌云追上后只有死路一条。片刻之后，战斗结束，将零散的银币和散落的白板装备收起来。凌云的目光看向洒落在地的草药，赤心草、湖心莲、蓝银花，基本都是些常见的草药。这些草药值得王磊不惜暴露身份，也要背叛陈凡吗？这时，凌云突然感觉到。呼吸变得有些急促起来，他连忙查看自己的面板，发现多了两条异常状态：中毒，每秒钟损失10点 HP， 效果持续30秒；昏沉，血液流速减慢，移动速度减少 30% 攻击速度和施法速度降低 20% 不好！他连忙回头看去，发现一名身穿着百花谷服饰的中年女子出现在不远处。赶在百花谷的地盘上袭击我百花谷的弟子，我看你是活得不耐烦了。凌云眸光微凝，看向女子的属性。李慧，黄金级 BOSS， 等级，属性，技能，李慧乃是百花谷长老，属性不可探查，那便说明等级至少比凌云要高出十级。就算以他和小圆球的实力联手，恐怕也不一定是对方的对手。他没有轻举妄动，而是打开聊天框给倾城流连发了个消息。随后，他取出一瓶解毒药剂服下，但他却发现，即便是服用了解毒药剂，也只能减少毒素造成的伤害，而无法完全解除中毒状态。想必你是那丹顶门陈老头派来的人吧？李慧目光冰冷地看着凌云，凌云刚想开口拖延时间，就是面色微变。操，你个老娘们不按常理出牌！第三十九章激战，小圆球硬化。凌云面色微变，抱着小圆球就挡在自己身前。这老娘们竟然玩偷袭，自己还打算嘴炮一下拖延时间，对方竟然说完话就直接发动了攻击，丝毫没有以大欺小的觉悟。若非凌云早有准备。恐怕这一掌就得重伤。小圆球嘤嘤乱叫着，身上闪烁着灰色的光芒。一人一熊被李慧这一掌逼得倒退了十几步才停下来。So， 等到李慧招数时，老
，凌云才一发，火球飞出，硬生生将其后续的追击打退回去。若是他一开始就用火球术，那恐怕就会在吟唱速度减慢的情况下被对方直接打断。这一点，二世为人的凌云自然不会犯这种低级失误。李慧还想冲上来，但却被凌云后续的冰棱剑和水刃回响逼得不得不后退。冰棱剑有一定概率触发减速状态，假若他被减速。恐怕还真会给对方风筝的机会。百花谷的修士毕竟擅长的不是战斗。他眼神睥睨的瞥了凌云一眼，从香囊中取出一瓶香粉洒落在地，紧接着窸窸窣窣的声音开始响起，十几条毒蛇从数百米外游曳而来。凌云顿时脸色一黑，这老娘们打架打不过，开始玩阴的。百花毒蛇普通，等级十二 ，HP 1300130 m p 200斜杠200。攻击。三十法强一百，护甲二十，魔抗四十，技能百花毒，百花毒命中敌人会施加中毒状态，每秒钟损失五点生命值，持续三十秒，并降低对方百分之二十的攻击力和法强。密密麻麻的百花毒蛇，恐怕有六七十条之多。蛇海战术，而且附带降低输出的效果，绝对会让人头痛无比。但是凌云早有准备，烈火燃烧。一道炽热的火星在百花毒蛇最密集的地方炸裂开来，将周围接近二十条毒蛇全部炸飞出去，血液遍地。随后烈火燃烧刷新，第二阵火焰随之而起。叮，你成功击杀了十二级百花毒蛇，经验值加二百。叮，你成功击杀了十二级百花毒蛇，经验值加二百。经验值接连跳起，之前击杀黑熊王的时候，小圆球的等级就达到了九级。此刻的小圆球顾不得藏拙。小心翼翼地取出深渊使徒的晶核，直接一口吞了下去，填补剩下的经验空缺。小圆球身上光滑升起，等级瞬间提升到了十级。毒蛇的速度并不快，凌云抱着小圆球直接开始闪避起来。虽然身上有减速效果，但是百花毒蛇毕竟只是普通怪物，极不加上踏风步的快速移动，百花毒蛇的攻击根本就无法命中凌云。这时，凌云突然感受到身后有一道阴翳的目光正在逼近，他心中一凛，回身甩出一枚火球。砰的一声，凌厉凝聚成的毒蛇轰然炸裂，毒液漫天洒落。凌云身上的中毒状态再次刷新，而且这一次，就算是解毒药也无法降低毒素伤害的效果。凌云一边嗑着治疗药剂，一边给小圆球也绑了个绷带。周围的毒蛇很快就被清理干净，该轮到我们反击了。凌云淡笑一声，摸了摸小圆球毛茸茸的脑袋。如果没有小圆球给自己抗伤害，他根本不可能是这老娘们的对手。以这老娘们的输出。恐怕自己最多只能抗两下，但升到十级的小圆球，生命值已经达到了一万两千。除了属性暴涨之外，还掌握了一个新的技能。宠物根据资质不同，会每过十级或是二十级掌握新技能。以小圆球 S 级的资质，只需要十级就能学会新技能。石铁之护凝聚可以抵挡 30% 最大生命值的护盾，持续30秒。技能消耗100点 MP， 冷却时间两分钟。有石铁之护在。小圆球的坦度远远超过了同等级的 BOSS， 英英，之前被李慧拍了一掌，记仇的小圆球可是在心里给对方记了一笔的。他身体蜷缩成一团，开着硬化状态，直接撞了上去。李慧毫不客气的五毒掌直接轰了上去。So， 火球术从侧面袭来，双重夹击之下，李慧顿时面色巨变，但却根本来不及收力，他只能硬着头皮轰在小圆球身上，自己则是硬扛了一发火球术。李慧没有对小圆球造成任何伤害，但凌云却能看到小圆球身上的护盾直接少了两千多，这意味着李慧的一招恐怕就能直接把自己打到残血，甚至如果凌云之前选择了梭哈法强，生命值不超过两千的话，会被直接秒杀。老子只是做个学技能的任务，你他妈这么为难老子是吧？凌云面色铁青，技能不要钱似的朝着李慧身上招呼过去，冰棱剑、水刃回响、火球术，而且。凌云的攻击都会选择李慧想要发动攻击的时候，既能打断对方的施法，也能造成伤害。李慧毕竟不是那些体修，技能同样有施法前摇，只要时机把握恰当，自然能够打断施法。没想到我居然有一天会被一个小喽啰逼到这种地步。李慧面色阴沉，再次拿出一瓶花粉，一群密密麻麻的蜘蛛朝着凌云所在的方向爬来，那数不清的猪腿，光是看一眼就感觉头皮发麻。百花猪普通，等级12。HP 1400140 m p 300斜杠300攻击30法强90护甲20魔抗40技能
蛛网，蛛网朝目标吐出蛛网，限制对方行动，没有伤害，只有控制效果。但这种控制才是最恶心的。一旦凌云被蛛网控制，李慧就可以不顾小圆球的阻拦，直接过来击杀他。思绪纷飞之际，数十只百花蛛喷射出遮天蔽日的白色丝线，烈火燃烧。凌云直接释放出一团遍地火焰，将一边的蛛网焚烧干净，身影不断闪避，躲避着蛛网的控制。但是蜘蛛数量太多了，它的烈火燃烧也只是击杀了十几只蜘蛛而已。层叠林立的蛛网很快就将凌云绑了个结实。李慧抛开小圆球，眼神阴狠地朝着凌云冲来。只要击杀凌云，这宠物在他面前掀不起任何风浪，甚至停下之后还可以动用手段将这宠物据为己有。嘤嘤嘤！小圆球顿时急了，变成圆滚滚的样子，朝着李慧滚过去。如果李慧只是十几二十级的 BOSS。还有可能会被小圆球的滚球战术追上，但是李慧等级在二十级以上，等级的差距让他根本撵不上对方，只能眼睁睁看着李慧一掌拍在主人的额头上。第四十章，这浓眉大眼的家伙也背叛了，杀我百花谷弟子，去死吧！李慧面色阴翳，凝聚着各种毒素的一掌拍在凌云身上，只要这一掌下去，即便是与他同等级的人也必然重伤，那后续的毒素攻击绝对能让任何一个玩家欲罢不能。只听见“当”的一声，宛如金铁交击之声响彻全场。李慧面色巨变，只感觉自己的一掌恍若拍在了坚硬无比的金属上，对方安然无恙，而自己却手掌生疼。凌云嘴角一勾，这正是他在万仞城守卫一转后获得的技能——无敌金身，免疫一秒内的所有伤害。因此，连带着李慧掌内的毒素也被全部抵消。这时，一道暗影在李慧身后闪现，前行状态的倾城流连。一个背刺猛然砍在李慧的后脖梗上，负 1,357 暴击，正巧还触发了流血状态，一击得手，倾城流连直接闪退。暴怒的李慧一掌朝后拍去，拍了个空。凌云轰然炸出一枚火球，将身边的蛛网焚烧干净，随后又是一发火球朝着李慧后背轰去。不过李慧早有准备，身后凝聚出一面护盾，挡住凌云的攻击。与此同时，小圆球赶入战场，充分充当起前排的重任。三秒钟后，火球术再次袭来，高额的伤害和冲击力撞得李慧一个趔趄。有活力值兑换的 MP 凌云根本不用考虑技能的消耗问题，只要看到技能 CD 结束，直接朝着李慧招呼过去就行。李慧的生命值虽然看不见，但也不可能无限制的抵挡凌云的狂轰滥炸。再次召唤毒阁之后，李慧终于黔驴技穷，他试图让毒阁牵制住凌云等人，自己则是抽身而退。他害怕了，他怕自己今日陨落在此。这也是人类比野兽聪明的地方。如果是黑熊王之类的怪物，即便已经残血，也不会选择逃跑。野兽中只有极少数才会有这样的灵智。李慧的动作落在凌云两人眼里，自然知晓对方已经到了极限。若是被李慧逃离，他们不仅这段时间的努力功亏一篑，甚至还可能会引起百花谷的追杀。倾城，凌云低喝一声，倾城流连顿时进入虚化状态。这是刺客最先一转的玩家能获得的技能——虚化。清除自身所有负面效果，进入虚无空间，无法被选中。下一次攻击伤害翻倍。乍一看和刺客的前行技能差不多，充其量多出一个清除负面效果的功能而已。但是凌云知道，进入虚无空间后，刺客的速度已倍数提升。倾城流连凭借这个技能，肯定可以追上李慧。只要能将李慧逼下来，他就能秒杀李慧。正在疯狂逃窜的李慧，陡然发现喉前闪烁起一抹寒芒。割喉！李慧面色巨变。全力一掌拍向露出身形的倾城流连，倾城流连来不及闪避，直接被一掌秒杀。靠你了！身死之前，倾城流连看了凌云所在的方向一眼。好在被 NPC 击杀只会掉 10% 的经验值，不亏。他的一刀虽然没有触发秒杀效果，但却拦下了李慧。与此同时，火球与冰棱剑从远处袭来，正中李慧背心。李慧闷哼一声，倒地身死。叮，成功击杀百花谷长老李慧。获得三万点经验值，丁，你击杀了百花谷长老李慧，即将进行全服通告，是否隐藏？隐藏昵称。这一次，凌云没有继续选择招摇过市。NPC 虽然不会听到全服通告，但是保不准就会有玩家将信息捅给百花谷。多一事不如少一事，他可不想现在就面对百花谷的追杀。全服通告，恭喜匿名玩家击杀百花谷长老，奖励五十枚金币，随机技能书。特此通告，望广大玩家再接再厉。全服通告，恭喜匿名玩家击杀百花谷长老，奖励五十枚金币，随机技能书。特此通告，望广大玩家再接再厉。接连三次的全服通告出来
，在线的玩家都懵逼了。什么情况？百花谷是什么势力？大多数玩家现在还在新手村，根本不知道主城势力的格局分布。你们说这匿名是谁？没有显示百花谷长老是什么级别，不过应该是那几个高玩吧？是龙神工会的，还是天启工会的？浮屠工会？没准是修罗大佬呢。哎，别说，你还真别说，我感觉最后可能的就是修罗大佬。一群玩家在论坛和全服聊天里面讨论的如火如荼，而凌云则是通过第一时间传送阵回到了万仞城。修罗大佬，你看这个，嘿嘿。倾城流连一脸憨厚的笑容，搓了搓手，待会儿再说。凌云翻了个白眼，要是真有人以为这种富二代是个憨厚老实人，恐怕连骨头被人吃了都不知道。倾城流连虽然不主动害人，但不代表他是个老实人。确认百花谷不会追上来后，凌云开始清点战利品。三件白银装备和若干黑铁装备，凌云挑了几件小胖和妹妹应该能用得上的，其他的都出手给了倾城流连。他其实并不缺钱，重活一世的他自然知晓钱再多，到了游戏降临后也是废纸。他之所以需要钱，除了让自己这半年过得更舒服之外，还有一个原因便是计划在三个月之后小批量购入金币。游戏中的 NPC 只认金币不认 RMB， 有了金币才能和 NPC 做一些交易，无论是请高级的铁匠打造装备。还是换取资源，金币都是必不可少的一环。现在金价太高，而且玩家们手中根本就没多少金币，所以现在只能先搞钱，剩下的则是一个香囊和一本技能书。香囊里面装有能够吸引蛇虫鼠蚁的香粉，交给丹顶门可能会有意外的收获。技能书五毒掌，五毒掌凝聚多种毒素攻击敌人，造成 200% 法强的魔法伤害，并有 30% 概率触发五种异常状态。好家伙，这技能不错啊！凌云眼前一亮，他有三点幸运值在手，这种拼脸的技能对自己来说再合适不过。唯一的缺陷大概就是这五毒掌是近战技能，使用起来有一定的风险。不过对凌云来说，这自然不是问题。这些装备给你打五折。倾城流连毕竟替自己吸引了不少火力，也造成了许多伤害，这份人情还是要认的。如果只有自己，恐怕还真不是李慧那老娘们的对手。倾城流连转账之后。便喜滋滋的离开了。他倒要看看工会里还有谁敢说他只是个无所事事的富二代。凌云则是径直来到技能导师陈凡这边。大师，我来提交任务。凌云将药草递交给陈凡，将先前发生的事情简短的说了一遍。听了凌云所说，被人背叛的陈凡登时暴怒。畜生！没想到王磊这浓眉大眼的家伙，竟然是百花谷的眼线。此次若非少侠出手，这批草药恐怕也要失窃。第四十一章：火灵果。丁，恭喜你完成任务，获得五万经验值，十枚金币。随着一道柔和的光雨落下，凌云的等级提升到了十二级。丁，恭喜你等级提升 ，HP 加一百，攻击力加十，法强加二十，护甲加五，魔抗加五。为了表达我的谢意，我将会教你一招火球术的进阶版本。紧接着，凌云感觉到自己的火球术似乎发生了变化。火球术进阶版对敌人造成 220% 法强的魔法伤害，并附带灼烧效果。灼烧。陷入该状态的敌人每秒损失 1% 的生命值，持续5秒，效果其实也就那样，撑死了也就是 5% 生命值的伤害。计算抗性后，伤害恐怕还要更低。但是他需要的正是这火球的灼烧效果。他已经开始期待起烈火燃烧的爆炸距离会有多大了。他收回思绪，看着有些欲言又止的陈凡，笑道：“陈大师，不知是否有需要在下帮忙的地方？”陈凡朗笑道：“我们丹顶门与百花谷是同水火，如果你愿意帮忙的话。”可以替我截杀百花谷弟子。丁，陈凡向你发布了任务：宗门冲突。任务要求截杀百花谷弟子，杀死的百花谷弟子越多，获得的奖励越丰厚。任务奖励未知。任务惩罚无。凌云挑了挑眉，没想到自己这么快就激发了宗门冲突的任务。神陨是一方真实的世界，大陆各方势力繁杂无比。丹顶门和百花谷其实算是底层的宗门，为了攫取更多的利益。双方实力彼此倾轧，再正常不过。不过一般情况下不会再那么早触发任务。凌云觉得这应该和自己替陈凡追回了药草有关。陈大师，不知这香囊有何用处？凌云从物品栏中取出百花香囊，递给陈凡。见到香囊的一瞬间，陈凡瞳孔猛地一缩。这香囊上的金丝线路，表明其主人至少是长老以上的存在。少侠，你击杀了百花谷长老。陈凡震惊地看着凌云，看到凌云淡然的点头。陈凡心中止不住的感叹，他眼中金光闪烁，爽朗的拍在凌云肩膀上。好，有少侠相助，
我们丹顶门必然能够吞并百花谷。丁，恭喜你获得陈凡的好感。系统声音落下，陈凡手中出现一枚流光溢彩的果实。这枚火灵果，就当做我给你交换的礼物了。火灵果能够增强对火属性技能的领悟能力，火属性技能熟练度增长翻倍。凌云心头狂喜，好东西啊！它的主要技能火球术和烈火燃烧都是火属性技能。这枚果实对专修火系技能的法师绝对是无价之宝，即便只有这一样奖励，也绝对是价值连城。凌云看了下自己已经达到964熟练度的火球术，下一次突破就在眼前。不过他没有忙着继续完成任务，而是选择下线。现在已经凌晨三点，在游戏里游玩虽然可以视为休息，但是人的精神是做不到一直运转的，让自己适当的处于睡眠，才能让自己保持状态。躺在床上，凌云很快就沉沉的睡了过去。在梦中，他轻而易举就抹杀了前世杀死小胖等人的怪物，算是给小胖他们报了仇。时间很快过去，上午七点，凌云在铃声的催促下醒了过来。起床后，他习惯性看了眼自己的手机银行余额，这已经是他现在最喜欢做的事情之一。余额8 7七万五千四百卧槽，已经80多万了。他之前买游戏仓也租房子，一共花了30多万，这岂不是说他这一天赚的钱已经超过了100万？日入百万。这可是他当初做梦都不敢想的事情，一百万都足够在小城市买一套房子了。但是他咧起的嘴角很快就收敛了起来，一爽能有208万，他这累死累活的百万日薪不过是人家半天的收入而已。同志仍需努力啊！凌云看了眼小胖和若曦的游戏仓，都这个点了，俩人竟然还在游戏里，真是入迷了。凌云淡笑着摇了摇头，他起身洗了把脸，下楼找了家早餐店。路上，他看了眼短视频网站。今日头条上基本都是神陨玩家们在游戏内录制的视频，占据首位的则是他先前和深渊使徒战斗的视频。视频下方是玩家们对他技术的点评，热评中甚至还有一条专门批评他的操作。依我看，修罗只是仗着自己属性高而已。如果我有他的属性，操作绝对比他更好。我家狗挨打的时候走位都比他好。下面有许多抨击这名玩家的评论。凌云看了眼这人的 ID， 也奥奈我何，前世有名的键盘侠。而且是一个著名的牧羊犬，华夏排名前百的强者，基本没有他没骂过的。但输给他们的国外高玩，这人却经常替他们找借口。不是说这些外国玩家身体不舒服就是放水，凌云只是把他当成一个自娱自乐的小丑。隔着网线，难道还能揍那人一顿不成？下楼去买了小笼包和豆浆后，凌云给妹妹和小胖发了个消息。结束刷怪后，两人先后退出了游戏。云哥，我现在已经八级了，一看到凌云。白帆就迫不及待的邀功，有凌云提供的许多装备和技能，他刷怪的速度高了不止一个档次。不错，凌云笑着点点头，看向林若曦。若曦，任务完成了吗？林若曦兴奋的小脸涨红。哥，我截了图，你看看我新学会的技能。凌云和白帆都同时看过去。牧师之魂造成的所有治疗效果提升 10% 对生命值处在 50% 以下的单位提升至 30% 我操，你这技能也太 bug 了吧！白凡人都看呆了，牧师又名奶妈，顾名思义，技能基本都是治疗效果，这就相当于是直接将自己的技能增幅了一个档次。和林若曦比起来，自己领取到的任务根本就是个小垃圾。啪！凌云一个板栗敲在白帆的后脑勺上，我妹还在呢。白帆瑟瑟发抖的缩了缩脑袋。不过，为了帮我完成任务，青城工会很多玩家都调集了。林若曦眼中有些歉意，凌云大大咧咧的摆了摆手，没事，能帮你的忙。他们高兴还来不及，他可是知道现在的青城工会巴不得能帮林若曦的忙，好借此搭上修罗的关系。不过有凌云的叮嘱，林若曦自然不会将自己的真实身份泄露出去。随后，凌云看向有些郁闷的白帆：“小胖，别急，你帮铁匠扳倒村长后，获得的奖励会更加丰厚。”吃完饭后，三人陆续上线。第四十二章，毁灭军团的前哨重新上线。凌云来到城主府，府外。一群 NPC 士兵正在巡视街道，这些士兵浑身披甲，手握长矛，一看便是战力不俗。中央是一名气息勃发的将军，端坐在府门前。来者何人？一行士卒发现有人靠近，顿时架起长矛，直指凌云：“我是来自异世界的旅行者。”哦，偏将眉头微皱，很快便舒展开来。他摆了摆手，示意士兵们让开。城主听闻异世界的大门打开，无数旅行者降临神陨大陆。是以城主一早便派遣本将前来发布任务，招募旅行者。没想到竟然是真的。早上登出游戏后，凌云足足睡了四个小时。
，他这八点的时间上线，就是为了顺便领取刷新的每日任务。没想到他竟然还是第一个接取任务的玩家。这位大人，不知是否有在下可以效劳的地方？天将笑道：“来自异界的力量和其他的城池，一直对万仞城虎视眈眈。万仞城下辖的青石镇，经常受到毁灭军团的侵袭。”盘踞的毁灭军团已经伤了青石镇不少的人口与牲畜，不知你是否愿意前往清理？没问题。凌云拍着胸脯，包在我身上。丁，你接受了任务，清理毁灭军团的前哨 ，A 级每日任务。任务介绍：前往青石镇西北的青石林一带，消灭毁灭军团的一个前哨，至少带回十份毁灭残渣，交给偏将，你将会获得十分丰厚的奖励。有过前世游戏经验的凌云知晓，毁灭军团和深渊军团一样。都是基于蓝星和神陨大陆的异界势力，只不过两个军团之间并没有合作，而是处于一种敌对关系。没想到第一天竟然就是 A 级任务，凌云眼前一亮。每日任务的种类分为 S、A、B、C、D、E 六大种类，各等级任务之间的刷新概率呈金字塔型排列。S 级和 A 级每日任务可以说是稀缺无比，能接到 A 级任务绝对是幸运中的幸运。莫非是因为我这三点幸运值？林云心中想到，在这个阶段，三点幸运值绝对是全服最高的玩家。他一边想着，一边通过传送阵来到了青石镇。一路上，林云见到了零零散散的一些玩家。开服已经一天时间过去，进度最快的一批玩家已经进入了主城。游戏开服没有太多的攻略，他们并不知道可以在城主府接取任务。青石林，这是一片茂盛的丛林，栖息着各种各样魔化的怪物。进入丛林不久，林云就见到了几只留着哈喇子的野狗。嗅到凌云身上的肉香味，他们眼中淡青色的火焰跃动，迫不及待地冲了上来。任务是主要的，但送上门来的经验自然也不能浪费。野狗数量太少，凌云直接一发烈火燃烧，就直接秒杀了对方。丁，成功击杀十二级野狗，获得三百点经验值。丁，成功击杀十二级野狗，获得三百点经验值。凌云一路在青石林游走，毁灭军团没有见到，火球术的熟练度倒是再次提升了。丁，你的火球术提升到 LV 3火球术释放一团炽热的火球攻击敌人，造成 250% 法强的魔法伤害。冷却3 S， 消耗十点 MP， 熟练度 03,000 这一次，技能系数的比例提升了 30% 虽然依旧只有 250% 的比例，但有进步终归是好事。很快，凌云终于听到了不远处传来晦涩难懂的对话声，他连忙小心翼翼地靠了过去。在前方，凌云看到了十几名穿着制式铠甲的身影。这些铠甲人的双臂处是两柄银光闪烁的臂刃，他们浑身萦绕着毁灭的力量，全身的皮肤没有一寸露在外面，看上去就像是为战斗而生的机器一样。凌云看了眼他们的属性，掠夺者，精英，等级1 5 h p 3 0 0 m p 5 0 0攻击220法强100护甲80魔抗40技能狩猎之刃，涡旋突袭。介绍。尚未死亡的战士，经过战争熔炉的重铸，获得了名为“毁灭”的力量，是毁灭军团的基本作战单位，具有强烈的攻击性。看来就是这些家伙时常下山掳掠，杀害了不少镇民。这些掠夺者的属性要比同等级的精英怪物略高一筹，但依旧比不上黑铁 BOSS。不过对普通的镇民来说，却是难以阻挡的怪物。凌云心中一动，一发火球朝着最中间的掠夺者飞去，负三千。伤害超出了掠夺者的最大生命值，直接判定死亡。丁，成功击杀15级掠夺者，获得 1,200 点经验值。吉瓦，旁边正在休息的掠夺者猛然站起来，虎视眈眈地看向凌云所在的方向。他们口中喊着凌云听不懂的话，但凌云只知道一点，那就是他们想要围杀他。就在掠夺者们准备冲来的时候，死去的掠夺者身上的火星猛然炸裂开来。四溅的火光在十几只掠夺者身上纷纷造成了巨额的伤害，最远的掠夺者甚至相隔十几米也没有避开烈火燃烧的攻击，对吗？这才像是范围技能。凌云嘴角一咧，和之前的烈火燃烧比起来，现在的烈火燃烧覆盖范围至少大了四倍。虽然依旧没能秒杀掠夺者，但凌云本就和这些掠夺者保持着安全距离，根本不给这些掠夺者近身的机会，因此在战斗开始之前，结局其实就早已注定。虽然有火灵果的加持，但凌云并没有拘泥于给火球术提升熟练度。眨眼间，这个掠夺者临时搭建的军团就只剩下了一片狼藉，而凌云则是将散落在地的毁灭残渣收了起来。地面之上，除了零散的银币之外，没有掉落装备。这才是神陨游戏正常的暴率。
就在凌云准备收拾收拾，回城提交任务的时候，不远处的树林突然响起狂风掠过的声音。凌云心中一动，顿时打了个滚。虽然动作不雅，但胜在实用。随后，他的目光落在穿着毁灭军团铠甲的半人马身上。第四十三章：终结之怒，践踏怒吼。这里竟然有践踏者！凌云心中暗骂一声：自己接的都是什么狗屁任务？这名骑士浑身上下包裹着厚重的铠甲。上半身是人类，下半身却是一匹骏马。他手中握着毁灭的战旗，浑身萦绕着毁灭的力量。这践踏者乃是毁灭军团利用战争熔炉，将战士与野兽的尸体融合重铸后的产物。兼具战士的智慧和野兽的力量与机动性，其嘶鸣更是能召唤大量的毁灭军团士兵。所谓的 A 级任务，怎么可能这么困难？践踏者，黄金级 BOSS， 等级2 0 h p 3万，攻击力666。法强222护甲200魔抗200技能强弩的终结，蓄力后对单体敌人造成高额伤害，并大概率使受到攻击的敌人进入破甲状态。战争召唤，践踏者根据自身等级召唤一定数量的掠夺者加入战斗。侵略铁蹄，践踏者向前冲锋，造成伤害的同时，使前方的所有敌人进入眩晕状态。螺旋弓矢，践踏者射出箭矢，击退敌人的同时，对敌人进行标记。被标记的敌人无法躲避强弩的终结，这技能和属性是不是太夸张了一点？凌云不禁咋舌。同为二十级黄金 BOSS， 这践踏者的实力比深渊使徒强太多了，光是抗性就是深渊使徒的两倍。而且践踏者能够召唤小弟，掠夺者对他来说虽然实力一般，但也会产生一些阻碍。虽然有双重施法帮助自己尽快清场，但只要被践踏者抓住机会，恐怕就能秒杀自己。最可怕的是那螺旋弓矢。只要自己没有闪避过去，将会迎来的就是践踏者的必杀。就是不知道无法躲避是直接命中，还是剑士会跟踪。若是会跟踪还好一些，再不济也能让小圆球替自己挡下。但无论怎么说，对当前阶段的凌云来说，绝对是一名大敌。凌云念头纷飞，手上的动作却丝毫不慢。在践踏者射出剑矢的一瞬间，他就是两枚火球竖飞出去。他现在能倚仗的，就是用自己的进攻击溃践踏者的进攻。这样才能保证自己的安全。吼！军团所过之处，寸草不生。践踏者怒吼一声，四面八方陡然冲出十名掠夺者。掠夺者刚一出现，就朝着凌云飞奔来。妈的，为什么不站一块儿？凌云很烦，但他也知道怪物不可能按照他想的那样站位。炽热的火球飞出，将一名掠夺者轰飞出去。在他倒飞出去的途中，身上的火星猛然炸裂开来。叮！成功击杀二十级掠夺者，获得一千点经验值。丁成功击杀二十级掠夺者，获得一千点经验值。随后便是双重施法刷新的又一轮火球术和烈火燃烧配合，仅仅一个呼吸的时间，秒杀了八只掠夺者。但与此同时，身后的铁蹄践踏之声已经落在了凌云的耳中。他早有预料，践踏者会在这个时候偷袭他。踏风，脚下清风流转，身形瞬间出现在幸存的一名掠夺者身旁。只听见“砰”的一声，虽然避开了践踏者的攻击。但掠夺者的利刃依旧砍在凌云身上，带出一道血痕。负二百五问题不大。被掠夺者击中，总比被践踏者眩晕，然后被围殴来得好。凌云一脚踢在掠夺者膝盖上，一个打滚，拉开些许距离。然而，却险些被践踏者的剑矢命中小弟弟。看着那剑矢直挺挺的插在地上，还不断的颤动，凌云就是一阵心惊胆战，冷汗瞬间打湿了他的衣襟。他回身看去，才发现是小圆球撞了践踏者一个趔趄。否则这一剑还真有可能命中自己的小弟弟，特么的，差点就太贱了。凌云心中愠怒，游戏虽然还没有融合，玩家能够复活，但是谁也不希望感受弟弟消失的感觉。火球术、冰棱剑、水刃回响，接连攻击。不过这践踏者生前可能是一名弓箭手，那张弓搭箭的速度极快，倒是能抵消不少凌云的攻击。在凌云的小心戒备之下，留了一头掠夺者一直没有击杀，就是为了在践踏者使用强弩的终结的时候。以掠夺者为踏板，避开践踏者的攻击。而小圆球的属性早已经超过了同级别的黑铁 BOSS， 在小圆球和凌云的联手作战下，践踏者也只能憋屈的陨落在地。叮，恭喜您成功击杀黄金 BOSS 践踏者，获得两万点经验值。践踏者的尸体旁边掉落着几件装备和一张卷轴以及一本技能书，其中只有一件黄金装备，剩余的都是黑铁或者是白板装备。践踏铠甲，黄金级，装备等级二十。装备属性 ：HP 加 2,000 护甲加 
、魔抗加六零，又是儿子的装备。凌云将其先放进物品栏，随后看向另一张卷轴。见他怒吼，使用后，目标方圆五米范围内的所有敌人进入眩晕状态，持续五秒。卧槽，神！看到卷轴的一瞬间，凌云顿时狂喜。这张卷轴基本就代表着一个 BOSS 的奖励。对其他玩家来说，五秒钟只是一场苦战中喘息的机会，但对他来说，五秒钟的全力输出。可以轻松造成上万的伤害，对当前等级的怪物绝对是毁灭性的打击。唯一的缺点就是卷轴只能使用一次，如果是技能，那它就无敌了。但是人要懂得知足，才会容易感觉到幸福。光是这个奖励就赚了。凌云笑逐颜开的将卷轴收起来，看向最后的技能书：终结之弩，对单体敌人造成高额伤害，并大概率是受到攻击的敌人进入破甲状态。学习要求：弓箭手，先留着吧。等找到后羿了，再把这技能输给他。他口中的后羿指的并不是神话传说中的后羿，而是凌云前世的队友之一。两人是游戏中认识的好友，也是为了保住凌云而惨死的几人之一。他们彼此之间的联系依靠的是游戏系统，根本不记得对方的手机号码。他虽然记得后羿的昵称，但是偌大的华夏取了这个昵称的没有一千也有八百，除非记得 U I D， 否则根本不可能精准的找到对方。他只能等到时机成熟，再去当初相遇的地方寻找后羿。第44章，火爆的论坛，万仞城。收拾停当后，凌云一路赶回城主府门前。时间已经不早，许多玩家们都发现了城主府可以接取任务，这也导致城主府门口车水马龙。虽然只有第一梯队达到了十级，能够进入主城，但是华夏玩家这么多，八大主城每个主城随随便便就能找出数千人。凌云耐心的排着队伍。一边分神在论坛上潜水，如今的神陨论坛热度极高，随便一个帖子，只要发出去，几乎瞬间就会超过一千楼。其中最火热的，包括各种装备和技能书的玄学爆率，比如以什么姿势击杀野怪，能够增加一些装备的爆率等等。许多玩家脸比较黑，自然便会迷信这种玄学的操作。除此之外，还有一些游戏攻略。凌云在其中就看到了一个熟悉的昵称“白马飞马”，这名玩家在端游时期。就时常活跃，各大网游排名前百之中，几乎都有他的位置。而且他还精通诸多单机游戏，仿佛玩游戏就是他的工作一般。他非常热衷于给菜鸟玩家们提供攻略，所以他在网络上的风评极佳。虽然在神陨中，他曾经的游戏经验不再适用，导致他甚至没能进入等级榜前一万名。但是诸多普通玩家们还是对他的分析贴奉为圭臬。比如此刻，他就正在分析凌云先前的战斗。可以说分析的头头是道，不过只有凌云知道，他的技巧并没有白马飞马分析的那么精湛，不过是一粒翔实惠而已。另外，还有十几个帖子几乎起着同样的标题：“浮屠俱乐部诚邀修罗加入，年薪三千万，其他待遇可谈。”“霸气俱乐部诚邀修罗加入，年薪四千万，其他待遇可谈。”“天下公会诚邀修罗加入，年薪六千万，其他待遇可谈。”“狂龙公会诚邀修罗加入，年薪一个亿，其他待遇可谈。”从最开始的三千万报价，随着时间的推移，各大俱乐部开的价格越来越高，而这些帖子下方早就已经议论的不可开交。我擦，这特么都喊到一亿年薪了，我没看错吧？这他娘的是金巴布为币还是冥币啊？不懂不要瞎逼逼！当年的端游顶尖玩家都能有数千万的年薪，以修罗大佬表现出来的实力，无可置疑是这款游戏目前的华夏第一人。我觉得一亿还便宜了，俱乐部不是傻子，资本家更不是傻子。他们既然愿意出这个价格，自然就是因为修罗大佬值得这个钱。哎，是我这个小市民没眼界了。不过我还是觉得楼上的两个是托。为啥修罗大佬现在还不现身？难道是还在待价而沽吗？没准人家是看不上这些钱呢，看不上一个亿。你当所有人都是王思明吗？看着论坛上的议论，凌云心中有些暗爽。谁不喜欢成为众人羡慕的对象呢？不过对这些俱乐部的招揽，他没什么兴趣。且不谈半年后一个亿的现金，基本上和废纸没什么区别。主要是他扪心自问，若是收了钱，这半年还要烦心于俱乐部的事情，而且等游戏降临之后，肯定会被对方所羁绊。若是收了钱不办事，他心里终归有些过意不去。至于他开公司的原因，其实并非完全是为了钱，除了花钱改善一下生活之外，还可以以工作室的名义自己招揽高玩。能够拧成一股绳的玩家，可比那些花钱买来的玩家要靠谱多了。以现在的进度发展下去。他自身的安全不用担心，但是身边人的实力也至关重要。他好不容易争取到重活一世的机会，可不希望身边人再次从自己身边离开。你们说，这修罗打游戏
，怎么会这么厉害？有些人天生就在某一方面有独特的天赋，这种事情羡慕不来的。比如我，天生就长得帅，滚你妈的，要不要脸？正在排队领取任务的玩家们也在闲聊关于修罗的事情。这位老哥，你不好奇吗？凌云身后的玩家好奇的拍了拍凌云的肩膀，他们议论的热火朝天，这家伙竟然一言不发，难道是个独行客？也许是因为他长得帅吧。凌云淡然一笑。上前提交任务，只留下那个玩家一阵愕然。实力强和长得帅有什么必然的联系吗？将军，我是来提交任务的。偏将手中拿着本本子，正在登记，看到凌云递上来的毁灭碎片，微微点头。但是下一瞬，他的呼吸就是一致。这是践踏者的骸骨，虽然那骸骨已经残破，但是以他的实力，自然能感受到骸骨上那浓郁的毁灭气息。偏将欣慰的起身，拍了拍凌云的肩膀。脸上的笑容根本掩饰不住。这位年轻的旅行者，你的实力当真是让我刮目相看。偏将一抬手，愿风神护佑你。丁，恭喜你超额完成了任务——毁灭军团的前哨，获得奖励：经验值十万，金币乘二十，声望值加一百，并获得额外奖励——偏将王淼的好感。随着一阵光雨落下，凌云的等级也提升到了十二级。将军，践踏者已经降临，毁灭军团恐怕早就已经对主城虎视眈眈。凌云义正言辞道：“先下手为强。既然如此，我们绝对不能坐以待毙。”偏将王马朗笑道：“哈哈，我果然没有看错你。毁灭军团在城外盘踞已久，一直策划着进攻我万仞城。下面已经有许多城镇不堪困扰，你若是有心，可以前往青石镇询问当地镇长有何需求。”凌云心头狂喜，从王淼手中接过令牌：“好，先前接取的毁灭前哨乃是每日任务，每日任务顾名思义，每天只能刷新一次。”以凌云的效率来说，这样的任务根本就不经刷。王淼给他令牌，能够在青石镇接取一系列任务，这才能够满足他迅速变强的需求。见到这一幕，刚刚领取任务的玩家们羡慕的看着凌云，同时有些心潮澎湃。接下来，他们也要好好表现才行。若是得到偏将的赏识，他们没准也能和凌云一样，领取到一系列任务。第四十五章：民风粗犷的青石镇。青石镇，这座城镇的地面。全都是用青石铺就而成。走出传送阵，凌云就见到几名身穿铠甲的士兵正在巡逻。见到陌生面孔，这些士兵也没有在意。最近时常有陌生人出现，只要不是怪物进城，他们一般都不会搭理。这位兄弟，我想问一下，镇长现在所在何处？凌云抱拳行了一礼，几名士兵有些审视的目光看着凌云。这家伙一来就找镇长，怕不是来打探情报的？但下一瞬，他们见到凌云手里的令牌，顿时肃然起敬。这位兄弟，镇长此刻正在安排小镇防卫，要找镇长的话，我带你过去。一名士兵对凌云露出一副和善的笑容，竟然是万仞城王将军的令牌，那可是大人物啊！那便有劳了。其他士兵只恨自己动作慢了一步，只能眼睁睁看凌云跟着同伴离开。青石镇范围极大，凌云一边朝着小镇大门赶去，一边偷听旁边路过的阿姨婶子们的闲聊，想要看看能不能挖掘出一些任务。哎，这黑风寨的山贼真是该死！把老王杀了也就算了，还把老王家的媳妇掳上了山。哎，那老王也是个憨厚人，一把子力气嫩大。当初老王还在的时候，隔壁几家俏寡妇们每天叫的不知道有多欢快。这老王一死，这些寡妇们倒是清静了。哎，有时候还真是羡慕当初的小阿嫂。我家那爷们一天天口气嫩大，能把一头牛吹上天，结果三两下就完事了。一群妇人笑得乐不可支。路过的凌云忍不住擦了一下额头的虚汗。这游戏的 NPC 还真是真实啊。这要是被一些 LSP 玩家遇到，恐怕还真会上去和这些少妇讨论一下108式枪法。这位小哥有些面生啊，有空来我裁缝铺里坐坐。一位身姿妖娆的少妇对着路过的凌云娇笑一声，暗送秋波。凌云老脸一红，脚步加快，三步并作两步陶冶似的快速离开，惹来后方的少妇们一阵大笑。那士兵一副悠哉悠哉的样子，显然是对这个场景习以为常。两人很快来到镇子门口，一名神采矍铄的老者。正杵着拐杖，安排镇上的百姓们构筑防御工事。镇外，铁吉利、巨马兰、线马坑等等防御应有尽有。镇长，这位旅行者是来找您的。士兵小跑着上前大喊一声。那佝偻着身子的镇长缓缓转过身来，看到凌云手上的令牌，镇长露出慈祥的笑容。原来是王将军举荐的旅行者，真是稀客。虽然有许多陌生面孔降临过青石镇，但是有王淼令牌的，除此一家，别无分号。镇长若是有何需要在下帮忙的，尽管吩咐。凌云双手抱拳，好，那老夫就不多圈子了。
。镇长脸上笑容慢慢敛起，叹了口气。毁灭军团的先锋时常掳掠我侵蚀镇下辖的乡村，但那毁灭军团行踪隐蔽，目前没有他们的消息。不过最近那黑风寨的山贼经常打着毁灭军团的旗号烧杀抢掠，无恶不作。小友是否愿意帮我侵蚀镇，除去此料？没问题。凌云拍着胸脯，包在我身上。随着凌云话音落下，系统提示音响起。丁，你接受了任务，清理黑风寨。任务内容：前往黑熊岭，击杀盘踞在那里的黑风寨山贼，并击杀山贼首领。解救的村民越多，获得的奖励越丰厚。领取任务后，凌云开始朝着地图上标注的黑熊岭狂奔过去。路上，他嫌弃的看了眼旁边迈着小短腿、紧紧紧跟着他的小圆球。哎，我一把屎一把尿的把你拉扯大，你说说，你什么时候能变大一些？冲荡一下坐骑的职责，小圆球回头瞥了凌云一眼，然后猛地加速，将凌云甩在后面吃灰。嘤嘤，通过心灵链接，凌云能大概判断出小圆球是什么意思。吃屎吧你！十几分钟后，凌云才赶到了黑熊岭山腰。待，此山是我开，此树是我栽，要想从此过，留下买路财。这时，两名山贼从道路两旁的树上跳了下来，山贼挥舞着手中的木棍，恶狠狠地盯着凌云。凌云看了眼他们的属性。黑风寨山贼，普通，等级1 2 h p 1 3 0 0 1 3 0 0 m p 300斜杠300攻击100法强40护甲40魔抗20技能吃我一刀，吃我一刀，挥舞手中的木棍向前劈砍，造成 160% 攻击的物理伤害，冷却20秒，吃我一刀，用的却是木棍，这群山贼还真是穷啊，连刀都配备不起。比李慧召唤的毒蛇还弱，凌云不屑地摇了摇头，果然是小镇的山贼，这才是刚进入主城的玩家们应该碰到的敌人。之前的毁灭军团，那根本就不符合常理。喂，小子，你那什么眼神？一个山贼双眼圆睁，我看你是找死！凌云那不屑的眼神深深刺痛了他的内心，挥舞着棒子就朝着凌云冲了上来。首先，我不叫喂。凌云目光淡然，其次，你该死了。两发火球接连射出，这两个山贼惨叫一声，直接倒地。小圆球默默将地上的铜币捡起来，叮铃一声，铜币就到了凌云的物品栏里。这是宠物的便捷之处，所有的宠物在游戏中都有自动拾取功能，这个功能会在融合现实后消失，但对现在的凌云来说正好实用。就在这时，只听见咻咻两道破风声响起，紧接着就是两只箭矢射在他的身上，负127十负一百零我擦，打个结还带弓箭手！凌云连忙朝着弓箭射来的方向看去，原来还有两名山贼蹲坐在树枝上，正张弓搭箭的瞄准着他。两只冰棱箭，山贼惨叫一声，从树枝上跌落下来。击杀山贼后，凌云顺着小路上山，很快就见到了一座有些破烂的山寨。山寨的外墙是一条长长的栅栏，中间的大门敞开，门口有两个山贼靠在门背上休息，这是一点都没有防备啊！第四十六章。技能书：岩石囚笼，小圆球直接冲锋。凌云一声令下，小圆球双腿一蹬，圆滚滚的直接绕过门口休息的山贼，冲进了山寨里面。凌云踏风步，迅速跟了上去。在两名山贼清醒过来之前，一人一发火球直接秒杀。山寨内，一群山贼正在大碗喝酒，大口吃肉，口中闲聊着山下哪家娘子的身材比较丰润。看到一个圆滚滚的球滚了进来，顿时一愣。这是什么东西、啊？离得最近的山贼刚刚回过头去，就感觉后背就像是被马车撞了一样，骨头碎裂的声音响起。那名山贼直接被撞飞出去，奄奄一息。敌袭！有山贼砸碎酒碗，陡然起身，大吼一声。但是话音未落，他就看到旁边锅炉下面柴火上的火焰陡然间旺盛起来，炙热的火星子四溅开来，将旁边的山贼直接烧成了焦炭。二十几名山贼直接倒地，化作经验值涌入凌云体内。与此同时，密密麻麻的箭矢朝着凌云身上飞来，凌云脚下踏风步接连闪现，但依旧无法避开全部的箭矢。这时，凌云心中灵机一动，身体周围一圈火焰猛然间迸射开来，烈焰环身遁，熊熊燃烧的烈焰将射来的箭矢全部燃烧殆尽。果然可以，凌云眼前一亮，神陨中的箭矢其实也不算是实体，否则的话，弓箭手的玩家们还需要随身携带箭矢。才能保证自己的战斗力，所以他的烈焰环身盾同样可以击溃射来的箭矢。随后，凌云在疾步的加持下，将速度发挥到了极致。面对涌上来的近战山贼。
，他身体走起了妖娆的 S 型走位，一直拉扯着这些山贼。不过山贼人多势众，终究有一名手持巨盾的山贼冲到了他的身边。砰！被巨盾拍中的凌云顿时陷入一秒的眩晕状态。卧槽，这波大意了，没有闪！看着远处飞来的一连串冰棱剑，凌云顿时面色微变。这要是火球，他也就硬扛了。以他目前的生命值和抗性，还不至于被秒杀。但是这冰棱剑，若是运气不好被挂上减速，那可就是要命了。此刻的小圆球正在山贼群里面大杀四方，显然是靠不住了。无奈的凌云只能在冰棱剑近在咫尺之际开启无敌金身。只听见噔噔噔的金属交击之声响起，冰棱剑统统被无敌金身震飞出去。见到这一幕，众多的山贼们目瞪口呆，哪怕是他们的大头领，也做不到硬抗这么多法师的攻击吧。这无敌金身虽然强，但是冷却时间还是太长了。凌云叹了口气，五分钟的冷却时间，一场战斗恐怕只能释放一次。要是冷却再短一些，那就真无敌了。无敌金身结束后，凌云迅速冲出了包围圈，朝着法师和弓箭手冲去。这些法师和弓箭手也很聪明，在凌云冲出来的一瞬间，掉头就跑。凌云方才技能的威力，他们也都见到了。随便一个技能就是秒杀，他们的细胳膊细腿的，恐怕会被瞬杀。不过，这些山贼法师的等级也就和凌云差不多，拿什么和一堆加速度装备的凌云比赛跑？火球术、冰棱剑和水刃回响接连飞出，最先击杀的就是山贼法师。就在这时，凌云心中警钟大作，没来得及闪避，就发现脚下一轻。他低下头，发现脚下的地面不知何时已经开裂，泥土结成一座囚笼，将其直接困在了里面。卧槽，在山寨里装陷阱？凌云面色微变。正在逃命的弓箭手们见状，立刻停下了脚步，在保持20米距离的情况下，开始张弓搭箭。这个距离正是大多数法师施法的极限距离。凌云的技能此刻都处于冷却状态，这一次只能硬抗。嘤嘤。不过就在这时，嘤嘤嘤的声音响起，小圆球三下五除二爬上岩石囚笼，将箭矢尽数挡了下来。他的抗性要比凌云更高，每一支箭矢只能对他造成几十点伤害，全部加起来，伤害也没有过千。随后，小圆球肉嘟嘟的一拳砸在岩石囚笼上，将其一拳轰碎。火球术的冷却没有结束，最开始使用的烈火燃烧却已经转好。澎湃的烈焰化为一道道火蛇，将山贼弓箭手尽数吞没。没有远程骚扰，剩下的山贼无法对凌云造成任何威胁。上百名山贼给凌云带来了接近三万点经验，果然群刷才是最爽的。其他进入主城的玩家，就算效率再高，也不可能和自己相比。这还是他将最近的活力值都兑换成 HP 和双抗的情况，反正法强已经足以秒杀敌人。这种情况下，活下来才是最重要的。接下来，凌云先看了一下刚才掉落的一本技能书：岩石囚笼，粉碎一片地面，形成囚笼控制敌人。囚笼持久度等于玩家法强，可以提前释放，等到敌人进入后启动。原来刚才的囚笼是黑风寨的法师提前准备的。凌云没有犹豫，直接选择了学习。技多不压身的道理，他还是懂的。至于掉落的几件白板装备，他自己也看不上，等会儿用来卖钱就是了。凌云嗑了瓶药，确保自己的血量安全后，继续朝着寨子里面走去。山寨之中分布层层递进，先前的只是外围，是那些楼楼欢聚、进食的地方。中间一层的建筑明显精致了许多，估摸着是身份更高的山贼。这些山贼只知道享乐，恐怕根本没考虑过有人会来攻打山寨。凌云摇了摇头。但凡这些山贼将中间建筑的钱砸在防卫上，也不至于被他这么轻轻松松的就闯了进来。不过最终还是便宜了他。这么说来，还得谢谢这些山贼。进入一处宽阔的类似广场的地方，凌云很快见到了三五成群的山贼。不过这些怪物竟然清一色的全都是法师，甚至还有完成特殊转职的术士存在。看起来，就算是山贼团伙里面，法师的地位也明显比普通的山贼要更高一些。凌云丢出探查。看了眼敌人的属性，黑风寨术士，等级1 8 h p 4 0 0 0斜杠0 0 0 0 m p 8 0 0斜杠0 0攻击100法强240护甲40魔抗60技能火球术、冰棱剑、岩石囚笼。第47章，你的技能很好，但马上就是我的了。先前的陷阱应该就是这黑风寨术士的手笔。凌云没有贸然动手，以他现在的输出。虽然可以秒杀除了这个黑风寨术士之外的敌人，但是广场上三三两两议论的敌人太多了，若是发动攻击，很容易就会引起其他敌人的注意。他可不想被一群法师给集火。
。凌云打算等这些法师靠拢在一起的时候再行动手，反正他的倚仗是神灵增幅，他一点也不着急。时间一分一秒的过去，有一名法师似乎有些不耐烦了：“这群家伙怎么搞的？还不送午饭进来？你们等着，我过去看看。”那法师冷哼一声，孤身一人朝着凌云所在的方向走来。凌云和小圆球连忙躲到了柱子后面。那法师毫无防备的走到凌云身边。被贴身的一个火球直接秒杀，因为距离太近，没有造成太大的波动，引起广场上法师们的注意。又过了一阵，这些法师似乎意识到了不对劲的地方。老何怎么还不回来？我看这群喽啰恐怕是对现在的情况有意见，需要教训一下了。一群法师对手下普通山贼的效率非常不满，气势汹汹的朝着山寨外围走来。当他们走到回廊的时候，一发灼热的火球突然袭来，有敌人！那黑风寨术士反应最快。大叫一声，就打算向后跑，企图拉开距离。但是凌云可不会给他这个机会。火球术直接砸了黑风寨术士大半条血。不等黑风寨术士松一口气，就感觉自己身上的火星子溅射开来，十几名黑风寨法师全部倒地。凌云期待的看着地面，但却没有看到黑风寨术士掉落的转职卷轴。这三点幸运值真是白瞎了。凌云心中暗骂一声，然后找个角落躲了起来，准备开始打游击战。广场上剩下的法师也都察觉了异常。但并没有轻举妄动，而是暴吼一声。正在干着杂活、穿着粗布麻衣的山贼从四面八方涌了过来。凌云看了眼这些山贼的属性，只有十级，还是最普通的面板，比外面的那些山贼还要更弱一筹。没想到这山贼的等级制度还挺明确的，等级最低的山贼只能干干杂活，连热乎的饭都吃不上。这些山贼们紧张的在黑风寨术士等人的尸体旁边检查起来，不过并没有发现凌云的踪迹。等到烈火燃烧的冷却结束之后，凌云才会动手往山贼最密集的地方放一把火，然后打一枪换一个地方。几十秒过去，这些山贼早就已经惊惧不已。快，快去请大首领来！大首领现在在忙，早就吩咐过不许任何人打扰。脑子不会拐弯吗？那就去请二首领。难道还要我教你吗？那山贼缩了缩脖子，连忙快步跑了进去。凌云也没有在意，现在最重要的是将这些杂鱼清场了再说。不过这些杂鱼似乎是学聪明了，尽可能保持着和视野盲区的距离，不给凌云偷袭的机会。是谁赶来我黑风寨撒野？狂暴的声音猛然响起，凌云循着声音传来的方向看去，发现是一个大家伙，正一脸怒意的从远处的院落大踏步的走来。他连忙丢了个探查过去。黑风寨祭祀，黑铁祭 BOSS， 等级1 8 h p 1 2,000 m p 1,500 攻击 120， 法强。444护甲40魔抗80技能火球术、冰棱剑、岩石球龙、烈火燃烧、冰雹术。冰雹术朝指定位置释放冰雹，对五乘以五范围内的所有目标造成 150% 法强的法术伤害，并有一定概率减少目标 30% 移动速度，持续5秒。这可是个好技能啊！凌云眼前一亮，你的技能很好，但是马上就是我的了。冰雹术，黑风寨祭祀低喝一声。鸽子蛋大小的冰雹在阴影处不断的落下，想要将躲在暗处的凌云逼迫出来，即便将山贼摧毁也在所不惜。凌云蹑手蹑脚的在阴影处不断闪避，等到狼柱都被毁的差不多了，黑风寨祭祀便带着众多山贼气势汹汹的走了上来。在黑风寨祭祀的带领下，众多山贼似乎也是鼓起了勇气，一个个争先恐后的冲在前面，想要在二首领面前表现一番。在众人聚集到一起的瞬间，火焰爆炸开来。十几名山贼惨叫一声，当场去世。黑风寨祭祀面色微变，便准备动手。就在这时，他感觉脚下一空，地面骤然开裂，一道坚固的岩石囚笼将他困在其中，而且施法的动作也硬生生停了下来。趁着黑风寨祭祀不方便行动，凌云的火球术、冰棱剑等技能立刻招呼了上去，而他自己则是冲进了山贼群里。见到这一幕，众多山贼就是一愣，只要不傻。绝对能看出这个闯寨的陌生面孔是个法师，但是法师朝着人群里冲，这阵势他们没见过啊！一些幸存的近战山贼则是心头狂喜，贴身近战，他们还会怕一个法师不成？然而下一秒，他们就发现自己想的实在是太美了，炽热的烈焰从凌云身上迸射开来，朝着周围扩散出去，涌上来的十几名山贼无一例外，全部被秒杀。见到这一幕，剩余的山贼都被吓破了胆。就连手上的武器掉落在地上都没反应过来，下一瞬，面色惊惧的山贼们纷纷掉头就跑，而那个黑风寨祭祀直到现在才勉强打破岩石囚笼，他脸色漆黑无比，他自己也掌握了岩石囚笼这个技能。
，而且绝对是山上对这个技能掌握程度最高的存在。但他自己塑造的岩石囚笼根本没有这么强的持久度。想到这里，他当即掉头就跑。我擦，你真好意思叫 boss？ 凌云差点忍不住破口大骂，哪有正经游戏还没掉多少血 ，boss 就直接开溜的？不过这黑风寨祭祀毕竟只是个法师，速度不快。凌云在装备和疾步的加持下，和对方的距离越来越近。就在这时，一块比他人还大的石头陡然从远处砸了过来，凌云面色巨变，火球术飞了出去。只听见“轰”的一声巨响，巨石炸碎，细碎的石头炸裂开来，遮住了视线。凌云刚松了口气的同时。便感受到一阵呼啸的风声响起，赶来我黑风寨撒野，我看你是找死！第四十八章，热点击破技能书，赶来我黑风寨撒野，我看你是找死！爆吼声从天上传来，震得凌云头皮发麻。而小圆球非常自觉地开启石铁之护，守在凌云身前。只听见“当”的一声金铁交击之声响起，小圆球往后一倒，滚了两圈。一个粗犷的中年男子出现在凌云面前，黑风寨寨主，白银级首领，等级。二十 ，HP 两万五千 ，MP 两千，攻击五百，法强二百五十，护甲一百，魔抗六十。技能一：狂斩，挥舞巨斧对敌人造成 185% 里伤害，并将 30% 造成的伤害转化为血量治疗自身，冷却时间30秒。技能二：沉重打击，用斧背砍在敌人身上，造成 150% 攻击力的物理伤害，并沉默目标两秒，冷却时间一分钟。被沉默的目标无法释放技能，技能三：弱点击破，挥舞巨斧对当前目标造成弱点伤害，此次攻击无视防御且必定暴击，冷却时间两分钟。这技能好凶啊！清一色的输出技能丝毫不给自己留后路。一斧头没能砍碎小圆球护盾的黑风寨首领登时暴怒，这还是他多年来第一次受此羞辱。加上竟然有人赶来他黑风寨闹事，两怒相加之下，他不断挥舞着巨斧砍在小圆球身上。嘤嘤。小圆球非常愤怒，还没有黑风寨首领小腿高的他，猛地跳起来，一发雷霆掌拍在黑风寨首领的膝盖上，两人你来我往，交战的火气十足。而凌云看似时刻紧盯着黑风寨首领，但注意力却在身后的黑风寨祭祀身上。在黑风寨祭祀进入他攻击范围的一瞬间，岩石囚笼率先出手。祭祀原本想要偷袭凌云，但却发现脚下又是一软，一座坚固的岩石囚笼再度将其笼罩在内。他竟然在短短的时间内被同一招命中了两次，然而凌云这次可没有给他逃命的机会。火球术二连发，冰棱剑二连发，水刃回响二连发，仅仅瞬间，黑风寨祭祀便遭受重创。不过与此同时，小圆球也被击退了回来。他的生命值虽然能够硬抗黑风寨首领，但是力量显然弱了一筹，被击退也是无可厚非。给我死来！黑风寨首领暴吼一声，举起斧头便朝着凌云当头劈下。这一斧。仿佛夹杂着万钧之力，斧头之上携带着凌厉的劲风，仿佛一斧头就能将人砍为两半。这正是黑风寨首领的三技能：弱点击破、必定暴击，且无视防御。有活力值的加点，凌云现在的生命值有四千左右，硬抗这一斧头没有问题。但小圆球明白自己的职责，即便只剩下了半血，依旧毅然决然地迎了上去。他的成长属性虽高，但毕竟被等级拖了后腿。凌云看在眼里。等到技能 CD 结束后，秒杀了刚刚从岩石囚笼中闯出来的黑风寨祭祀，将掉落品全都收进物品栏。不出所料，冰雹术的技能书果然爆了，只可惜依旧没有掉落特殊的转职卷轴。但现在不是多想的时候。随着凌云手中法杖挥舞，数不清的冰雹从空中落下，砸在黑风寨首领的身上。黑风寨首领只会受到一次冰雹的伤害，但是后续的攻击依旧有概率施加减速效果。正在和小圆球激战的黑风寨首领。络腮胡上肉眼可见的结起了冰霜，与此同时，痴痴的电流声响起，黑风寨首领陷入了减速和麻痹的双重状态。小圆球，绝对睡眠。听到主人的声音，小圆球淡淡的瞥了黑风寨首领一眼，倒头就睡。绝对睡眠，每秒钟恢复 5% 最大生命值，不会被控制技能打断。加600加600看着小圆球的生命值不断恢复，黑风寨首领心中焦急，但是麻痹状态的他。只能眼睁睁地看着对方迅速回血。好在一秒之后，黑风寨首领的麻痹状态暂时消失。他抓住这来之不易的机会，从怀里拿出解麻药。作为一寨之主，常年游走在生死边缘，自然会随身准备着这些药剂，防止被人暗算。见到这一幕，凌云也有些错愕。不过他很快抓住机会，踏风步出现在黑风寨首领身后，氤氲着各种毒素
，光彩流转的掌心，一掌拍在黑风寨首领后背。黑风寨首领又惊又恐，一脚朝后蹬去，正中凌云胸口。凌云闷哼一声，借力迅速和黑风寨首领拉开距离。与此同时，黑风寨首领面板上出现了两个异常状态：中毒，每秒钟损失50点生命值，效果持续30秒；昏沉，血液流速减慢。移动速度减少 30% 攻击速度和施法速度降低 20% 这幸运值真是屌！凌云心头一喜，黑风寨首领则是一颗心都在滴水。他今日可谓是倒霉至极，刚解除麻痹，又是两个负面状态。很快恢复了一部分生命值的小圆球怒吼一声，找黑风寨首领开始报仇。凌云在旁边为小圆球略阵，黑风寨首领可以说是打也打不过，跑也跑不了，只能憋屈的倒在地上。叮。恭喜您成功击杀白银级 BOSS 黑风寨首领，获得十枚金币、3 0 0点声望、2万点经验值。这是属于凌云自己的白银 BOSS 手杀，所以能额外获得300点声望。手速拉满，宠物只会拾取铜币和银币，装备之类的东西还是要凌云自己捡起。这一战，整个黑风寨给他提供了十金八十二银，这就是相当于十万多的收入。其次还有两件白银装备，三件青铜装备和若干黑铁装备。技能书除了黑风寨祭祀的冰雹术之外，还掉落了一本技能，就是黑风寨首领的三技能必定暴击的弱点击破。不过技能介绍显示只有物理攻击能够触发，凌云只能有些遗憾的将其收了起来。除此之外，还掉落了两个卷轴，随机传送卷轴，使用后随机传送到一公里内任意地方。石化皮肤，使用后受到的所有物理攻击降低 50% 持续10秒。两张都是保命道具，地面上。还有两枚红彤彤的果实。第49章富的流油，生命果实服用后永久增加100点生命值上限。迅捷果实服用后永久增加一点移动速度。这可是好东西啊！ 1 0 0点生命值对凌云来说，也就是喘一百口气的功夫。对他来说，价值也就那样。他打算交给小胖，这家伙玩的是血牛流派，比他更需要这个。而这迅捷果实正是他自己最需要的属性。他的活力值只能兑换基础属性。这种无法兑换的属性，可以说就是他需求量最高的东西。黑风寨首领还掉落了两样东西，其中一样是很陈旧的羊皮卷。这是一份藏宝图，上面画着一幅有些难以辨认的地图，地图上还画着一个宝箱。上面画的地图，凌云没有太大的印象，他只是个玩家，不可能对这个游戏的所有地方都了解。不过，只要藏宝图在手，总有一天会遇上的。这宝藏跑不了。除此之外，还有一把钥匙。这要是有些锈迹斑斑，凌云猜测是解开那幅藏宝图中宝箱的关键。将东西都收拾起来，凌云越过广场，进入山寨内部，打开其中一间大门，扑面而来的就是一股恶臭，屎尿味夹杂在一起的味道，让凌云差点忍不住哕出来。他捏着鼻子，连忙调低游戏的嗅觉，随后才看向昏暗的牢房内。映入眼帘的是十几个牢笼，每一个牢笼中都囚禁着三五名村民，这些村民脸上脏兮兮的。看上去就是好几天没有洗漱，其中几个女性村民缩在角落里衣衫不整的样子。见到凌云进门，这些人没有出声求救，而是面色惶恐的看着他，眼中都是害怕的情绪。凌云心中一阵触动，他闭上眼，深吸一口气：“你们都得救了。”此话一出，牢房里的村民们都是一怔，随后便是哗然：“这这位大侠，你说的是真的吗？”有胆子大一些的村民面带希冀的看着凌云，凌云没有说话。控制着火球的方向，直接击碎牢房的门锁，随后转身离开。得救了，我们得救了。等到凌云离开后，这些被抓来的村民顿时陷入了无与伦比的狂欢中。他们并不是数据，而是活生生的人，劫后余生的感觉，他们永生难忘。而凌云则是打算将山寨里里外外都检查个遍。许多玩家会以为所有的掉落品都应该在怪物的身上，但一个真实的世界怎么可能如此粗浅？走进债主的房子。凌云很快就听到了一阵隐隐约约的啜泣声，他上前打开房门，发现是两个衣服凌乱的女子，两人正紧紧地抱着膝盖，脸上还带着泪痕，一脸惊恐地看着门口。嘶，难怪那债主这么痴才现身。凌云撇了撇嘴，没想到这债主还挺会享受，一龙吸二凤是吧？不过看这两个姑娘的装扮，估摸着也是青石镇下面的村民，长得倒是还行，难怪会被债主私藏。好了，你们赶紧回家住吧，黑风寨债主已经被我杀了。凌云摆了摆手，那两个女子眼前一亮，但很快又瑟瑟发抖起来，脸上露出一副不敢相信的样子。那黑风寨寨主可是青石镇的一霸，即便是镇里的护卫队都无法轻松收拾他。就这个看着就是个绣花枕头的年轻人
，怎么可能？无奈之下，凌云只能再次强调了一下。这次，两人终于有了一些反应。其中一个看上去成熟一些的女子颤颤巍巍道：“公子说的可是真的？难怪这两个女人不用被关在笼子里，上面的叫公子，下面的叫少侠，孰高孰低，一眼可分。我骗你，难道有钱拿吗？你们自己出去看看不就行了？要是等出门的山贼回来，我可不保证你们还能走得掉。”两名女子对视一眼，勉强整理了一些衣服，遮住泄露的春光。他们没有离开，而是对着凌云直接跪了下来：“多谢公子救命之恩，此恩无以为报，民女只能来世当牛做马报答公子。”两名女子边磕头边哭泣。自从被掳上山来，他们本以为这辈子就这么完了，恐怕一辈子都会成为那个恶魔的玩物，但却没想到还有得救的一天。这一幕反倒让凌云老脸一黑。刚刚还夸你们有文化，现在倒好。埋汰老子是吧？谁不知道遇到长得帅的，那就是无以为报，只好以身相许；遇到丑的，那就是来世当牛做马。合着是嫌弃他长得丑是吧？不过下一刻，凌云心中再也没有这些埋怨。公子，我知道这个魔鬼在房间里藏了东西，真的。凌云眼前一亮，这可真是功夫不负有心人啊！东西在哪儿？凌云急冲冲道：“公子，请随我来。”那女子行了一礼，带着凌云向房间内部的墙壁走去。只见他轻轻地在墙上一按，轰隆声作响，墙壁顿时翻转过来。这机关还真隐蔽。这套路虽然老套，但是如果不是这名女子，凌云恐怕还真发现不了。恩公，这恶魔当初和我们姐妹炫耀过，他将这些年洗劫的钱财都放在里面的箱子里。那女子说道：“不过只有他手上的钥匙才能打开。”凌云一愣，从物品栏里取出刚刚收进去没多久的钥匙。他原本还以为这个钥匙和藏宝图有关系，现在看来。是自己想的太过复杂了。密室隔间里面是一个大箱子，除此之外空无一物。凌云上前将钥匙捅进洞里，轻轻一拧，只听见咔嚓一声，宝箱便打开了。宝箱打开的一瞬间，凌云感觉差点闪瞎了自己的钛合金狗眼。这是密室，房间的光线本来就是暗沉沉的，宝箱里面一片金光，让凌云感觉几乎睁不开眼睛。这下发财了呀！这宝箱里面几乎全是金币。将其全部收入物品栏后，凌云看了一眼现存的金币， 1 3 5 7十枚。这金币的价格就已经达到数千万，其中一半以上的金币都是宝箱里开出来的。果然，这些山贼简直就是富的流油啊！凌云感慨了一句，视线就被箱子底部的一个光球吸引了目光。第五十章，祝福宝珠，封印松动。这是一颗氤氲着淡淡光泽的珠子。凌云看向珠子的信息，祝福宝珠。特殊道具携带者的技能减少 10% 的冷却时间。嘶，这山贼窝里居然有这么好的东西！凌云忍不住倒吸一口冷气，百分比减少冷却时间，这绝对是堪比神器的属性啊！最重要的是，这是特殊道具，不占用装备栏。这种特殊道具绝对是游戏里最珍惜的装备，没有之一。而且对他一个法师来说，可以说是完美契合。看着宝箱里也没有其他东西，他便心满意足的走了出去。公子。这山林里有许多猛兽，能不能麻烦公子送我们一程？两名女子露出扭捏的神情，生怕凌云会拒绝他们的请求。包在我身上。凌云咧嘴一笑，获得了一笔巨款的凌云，此刻高兴得很。若不是这两人，恐怕自己也得不到这么多金币和这祝福宝珠。不过是送他们一程而已，顺路。凌云带着两人一路下山，发现其他的村民早就已经不知所踪，恐怕是早就迫不及待的逃跑了。三人一起走在林中。两女小心翼翼地跟在凌云身后，脸上一直带着害怕的表情。凌云看了眼他们的属性，两人都是牧师，等级也只有十几，没有战斗力，害怕也是正常。好，走出没多久，就有一只体型庞大的老虎从林中窜了出来。两女害怕的直接后退了两步，紧紧拽着凌云的衣角。这老虎前肢上的外侧有一对锋利的双刃，这是被毁灭军团改造过吗？凌云摸着下巴思忖道。他看了眼壁刀虎的属性，十二级。比同等级的普通怪物要略高一些，但是在凌云面前不过是一发火球术的事情。随着一阵哀嚎声响起，碧刀虎庞大的身躯轰然倒地，太厉害了吧！两女呆呆地看着云淡风轻的凌云。他们村子里有专门的猎人，但想要对付这种凶猛的老虎，至少也有三四人一起出动才行。一抬手就秒杀了，见都没见过呀！难怪能击败黑风寨的首领。走吧，凌云招呼一声，继续向前走去。两女赶紧跟上。看向凌云的目光充满了崇拜，他们时不时还低下头，想要揉一揉萌萌哒的小圆球，但小圆球那高傲的性子怎么可能让人摸？连忙迈着小短腿
，朝着旁边躲了几步。凌云带着两女和一只熊猫，一路秒杀怪物，足足花了接近一个小时才来到娄家桥村。如果是凌云一个人的话，这十几公里路他只需要半小时就能赶到。但是两女毕竟体力一般，加上很久没有好好休息了，才拖慢了一些速度。凌云带着两女进入娄家桥村，进村前需要横跨一条宽有十余米的大河。他刚一上桥，远处就蹭蹭蹭的冒出来十几个脑袋。这些人张弓搭箭，戒备的盯着凌云。这里是娄家桥，外人止步。为首的中年眼神不善，仿佛一言不合就会下令手下射箭。二伯，是我呀。这时，走在凌云身后的女子探出身子，挥了挥手，和对岸的中年打了个招呼。那中年一怔：“小妮儿，你不是被黑风寨的人抓走了吗？”小妮笑道：“多亏这位公子剿灭了黑风寨的山贼，我们这才得救。”闻言，中年先是有些不敢置信。那黑风寨的头领何等的武艺高强，怎么可能是这个年轻人能够杀死的？不过转念一想，丫头们都回来了，这事应该也做不得假。他当即没好气的一拍身旁那人的脑袋瓜子，还不快把弓箭放下！那人瘪了瘪嘴，明明是你让俺们拉弓的。中年连忙让人将桥下的障碍全部撤掉，然后上前对着凌云道了声谢。凌云这才知晓，这娄家桥村有许多村民被黑风寨拐走，因此才会风声鹤唳，导致如今任何人想要进村。都必须得经过盘问才行。一行人朝着村子里面走去，得到消息的乡亲们连忙快步赶了出来。两女的爹娘都是朴实之人，女儿失踪这几日，两人日日夜夜以泪洗面。此刻见到女儿归来，连忙对着凌云千恩万谢，甚至还要给凌云下跪磕头以表谢意。凌云赶紧搀扶住两人，心中却有些腹诽：就不能来点实际的吗？二老还想拉着凌云进屋吃饭，不过却被凌云当场拒绝了。他可没那么多时间用来浪费。许许多多的村民正在周围围观，将两个小妮子救回来的大英雄长什么样子？这时，人群突然分开，杵着拐杖、佝偻着身子的村长一瘸一拐地走了过来。年轻人，老朽有一事相求，不知你能否能够帮忙走一趟？我这人最喜欢助人为乐了。凌云咧嘴一笑，老村长颤颤巍巍地从怀里掏出一封陈旧的书信，递给凌云。年轻人，请你将这封书信带回万仞城，将其交给万仞城城主，并告知他。封印松动，希望城主能够派人前来加固封印。丁，娄家桥村村长向你发布任务，任务说明将书信交给万仞城城主，并转达村长的话。任务奖励未知，任务惩罚无。接受。凌云心头一喜，没想到竟然还是个奖励未知的任务。收下书信后，凌云便告别村长和两女，准备使用回城卷轴。他已经将重生点设置在青石镇，接下来需要先回青石镇提交任务。再传送到万仞城。然而，他使用回城卷轴后，身体居然纹丝不动。丁，特殊任务执行中，无法使用回城卷轴。凌云脸色一黑。草，虽然他速度快，但是一路跑回青石镇，起码也要二十分钟。有回城卷轴，但却不能用的痛苦，谁能懂啊？这特么的什么狗屎任务啊！不过他也不能将书信还给村长。这种幺蛾子的任务，奖励肯定非常丰厚，他绝对不能错过。这时候。他就有些怀念当初的网游了。跑伤的时候，只要鼠标一点，角色就会自己行动，根本不用一直盯着。他刚准备离开，就是眼珠子一转，看向老村长：“村长，村子里有马吗？”第51章，称号：剿匪英雄，青石镇。骑着从娄家桥村买来的驽马，凌云一路风驰电掣一般赶回了青石镇。虽然这驽马的速度一般，但总比自己用两条腿跑路来得更舒服一些。镇长，回到青石镇。凌云找到了刚刚监工完成、准备回家休息的老镇长，抱拳行了一礼：“我完成任务回来了。”镇长已经收到了百姓们获救的消息。对于面前颇有自己年轻时候几分相貌的年轻人，他是越看越满意。年轻的旅行者，你很不错。老镇长一抬手：“来吧，领取属于你的奖励。”叮，系统提示：恭喜你完成了任务，清理黑风寨，并解救了57名被抓的村民，获得奖励，经验值加五万七。金币乘十，声望值加一百，并获得额外奖励，称号“剿匪英雄”。竟然有称号！凌云眼前一亮，这游戏里称号可是个好东西。剿匪英雄，生命值正 10% 护甲、魔抗正 10% 对匪寇类型的敌人造成伤害增加 10% 之百分比提升属性，外加对特定敌人造成的伤害增加。这个称号在当前阶段绝对是超魔的存在。年轻人，在毁灭军团的侵扰下，周围的许多魔物已经发狂。若是有空的话，请你帮我们青石镇清理一下周边的魔物，包在我身上。丁，你成功接受任务，清理魔物。任务奖励：清理的魔物越多。
获得的奖励越丰厚。任务惩罚五，凌云没有急着清理魔物，告别镇长后，他便踏上了前往万仞城的传送阵。来到万仞城，如今的城内早就已经车水马龙。现在开服已经过了一天多的时间，各大主城已经人满为患，许多玩家在城内一边赶路一边吆喝，售卖自己刷出来的装备和技能书。当面交易可以减少拍卖行的手续费，对普通玩家来说，这手续费也是一笔巨款。边走边喊，有心仪的玩家自然会上来询价，浪费不了多少时间。凌云径直来到城主府门口，这里领取任务的队列已经超过了数百人，光是领取每日任务，恐怕都要排不少的时间。好在城主府已经做出了应对，除了王淼之外，城主又派遣了许多偏将出来发布任务，大多数都是一些清理魔物的任务，也不需要很强的实力。凌云绕开队伍，朝着城主府走去，但却被一个壮汉直接拦了下来。“哥们，先来后到的道理懂不懂？”那壮汉嗓门粗犷，身体壮实的像块门板一样，手里举着一面巨大的盾牌，没好气的拽着凌云：“想接任务，到后边排队去。”队伍中许多玩家原本一边论坛上摸鱼，一边排队，注意力并没有在游戏上。此刻听到壮汉的声音，连忙回到了游戏中。看到壮汉扯着凌云，很快就反应了过来：“好家伙！”竟然是想插队，给老子滚一边去！想玩游戏就好好玩，别整这些歪门邪道，想占便宜。一群玩家对凌云的行为鄙夷不已，凌云有些无语。谁说自己插队了？要不是城里不能随便动手，就这壮汉，他都想直接给他一个火球，让他尝尝记性。这时，正在发派任务的王淼偏将注意到了队伍中的骚乱，但是领取任务的人太多了，他根本就看不清楚这里的情况，他只能让自己的一个亲兵前来调解。在他眼中。这些人可都是替城主大人干活的好帮手，这种汉不畏死、为了完成任务不惜一切代价的人可不好找啊！可千万不能出了差错，否则自己在城主大人那里可不好交差啊！大庭广众之下，吵吵嚷嚷的，成何体统？手持长枪的士兵高喝一声，诸多玩家们连忙噤声。他们并不知道这是一个真实的世界，但是他们知晓，不到万不得已，千万不要得罪主城的 NPC， 尤其还是城主府的数位军队。这位大人。我等老老实实再次排队，这人竟然想要绕过我们插队领取任务，我等只是想要让他排队而已。数十名玩家你一言我一语，听得这士兵头疼不已。喂，那谁，赶紧排队去吧，别在这浪费时间。士兵对着凌云喊了一声，凌云无奈的耸了耸肩，我不是来领取任务的。这位大人，麻烦您通禀一下王淼将军，就说我有要事找城主大人。说着，凌云还从腰间取下了王淼的随身令牌。士兵刚想斥责凌云，城主大人。那是想见就能见的，但是看到凌云手中的令牌，让他猛地一个机灵。这不是先前击杀了毁灭军团践踏者的人吗？方才凌云被一群人围在中间，他并没有看清楚凌云的脸。此刻见状，他连忙换上一副笑脸。原来是先生回来了。士兵上前亲切地握住凌云的手：“先生前来，哪儿还轮得到我替您禀报？”说完，士兵带着凌云就朝着队伍前方走去，完全就是将其他玩家当成了空气。哎，大人。他是插队的呀，插队！那士兵冷哼一声：“这位先生乃是王将军的老友，不用排队。”闻言，在场所有玩家尽皆目瞪口呆。大家都是玩家，凭什么他就不用排队？老友，都是玩家，怎么可能还是将军的老友？他娘的，绝对有黑幕！但他们只敢在脑子里想想，或者是轻声腹诽几句，只能羡慕的看着凌云和士兵一起离开。王将军，好久不见！凌云对着王淼抱拳行礼。正忙得焦头烂额的王淼见到凌云，顿时眼前一亮：“你怎么来了？我有要事要见城主大人。”王淼微微思忖，让自己的亲兵继续发布任务，自己则是带着凌云走进了城主府。进入城主府之前，还要让城主亲兵通禀。凌云过了足足五六分钟，才见到了这万仞城的城主——万启天，九十九级巅峰强者。现在的凌云自然看不到万启天的属性，但凌云前世在游戏降临之后，也和万启天打过交道。自然知道万启天的实力，找我有何事？万启天虽然实力强横，但完全就是一个大众脸，丢到人群里都找不出来的那种。只是他的实力给他带来的加持，才会让玩家们觉得他极其神秘。城主大人，这是娄家桥村的村长托我带给您的。凌云拿出信封递给城主的亲兵，他还让我告诉您，娄家桥村封印松动，务必要派兵支援。第52章，阁下也去樱花国进修过？娄家桥村。万启天微微一怔，眼中有些疑惑，但是很快，当他打开信封之后，登时面色巨变。他目光凝重地将信封收起。旅行者，多谢你为我带来如此重要的消息。
，我这里有一样东西，也许你正好用得上。丁，恭喜你完成任务，获得奖励1 0 W 经验值， 2 0枚金币，特殊物品——破望之眼。破望之眼，特殊装备。装备要求无，装备效果可以看破虚妄，破除敌人的伪装状态，并且在黑夜或迷雾状态下增加可视范围。这装备实用度拉满啊！因为目前等级较低，所以凌云暂时并没有遇到过擅长伪装的敌人。这特殊装备相当于给他的未来买了份保险，尤其是在大灾变来临之后，有许多秘境或是敌人拥有改变天象的能力。在那种情况下，若是看不到敌人，绝对是致命的。他也没想到自己只是跑腿送个信，竟然能获得这么丰厚的奖励。和这个破望之眼相比，高达十万的经验和金币，仅仅只是个天头而已。凌云佩戴上破望之眼，发现整个世界都变得清晰了起来，甚至连城主万启天脸上的痘印都能看得一清二楚。等等，凌云猛然间发现了一个异常，这万启天脸上竟然有一些微不可察的伪装痕迹。凌云心头狂震，连忙收回视线，生怕被万启天发现异常。但他心中却难以理解，万启天既然知道自己做了伪装，为何还要将能够看破伪装的装备赠与自己？这不是自己打自己脸吗？城主大人，若是无事的话，在下就先行告退了。凌云生怕万启天搞出什么幺蛾子，没心情领取任务，直接找了个借口掉头就溜。旅行者，你的名字是叫修罗吧？城主万启天呵呵一笑，你的大名在这万仞城中可是受人广为传颂啊！万启天都这么说了，凌云就算脸皮再厚，也不能直接离开，他只能硬着头皮尴尬一笑。这都是外人谬赞了，城主大人不要放在心上。我准备命王淼偏将率领一支军队前往娄家桥村镇压妖邪。万启天沉声道：“这行军路上必然会经过猛虎山林，其中的猛虎恐怕会对军队行军造成一些阻碍。”想必你也不想看到王淼偏将受伤吧？原本听说有任务可以领，凌云还是挺开心的。但是万启天这么说，他怎么听起来这么不得劲呢？合着您也去樱花国进修过？万启天向您发布任务，清理猛虎山林，是否接受？凌云叹了口气，接受。任务吗？终归是要做的，难道还能拒绝不成？凌云刚刚离开城主府，他的聊天框便突然震动起来。神陨中的功能非常的人性化。凌云可以将一部分人设置为白名单，然后将其他所有人的消息都设置为只接收但不提醒。他现在的白名单里一共只有三个人：妹妹林若曦、兄弟白帆，还有一个财神爷倾城流连。发消息的是白帆，云哥，我到主城了。不过白帆只是到凌云这边来炫耀一下，他知道自己只会拖慢凌云的升级速度，所以并没有开口让凌云带他升级。而且从吟游诗人那里学会三个技能的他。有充足的信心，不弱于任何人。当然，这个任何人里面不包括他的云哥。收回思绪，凌云没有贸然前往猛虎山林，而是前往万仞城的药剂店。按照万启天所说，山林中的猛虎能够对军队造成威胁，那实力肯定不容小觑。他虽然单挑和群战都很强，但是还没有超然到不会死，以多上且还能咬死大象，更何况是他。主城的药店药剂明显比新手村的要好了很多，但与之相应的。就是更高的价格，动辄几个银币的一瓶药剂，可不是一般玩家负担得起的。凌云没有犹豫，直接购买了一批高级的治疗药剂和顺回药剂。生命值和法力值的自然恢复都是得根据自身的上限。以他现在的法力值上限，光靠自然恢复一般就能够收支平衡，基本上不会太缺蓝。那点缺口，用野怪爆出来的小蓝药就足够了。但是，一旦战斗起来，生命值若是出现缺口，那可是致命的，千万马虎不得。准备妥当后。凌云便选择暂时下线。现在已经下午一点了，虽然游戏舱能降低新陈代谢，但是基础的进食还是需要的。游戏舱的作用只是能相对缓解而已。正所谓人是铁饭是钢，一顿不吃饿得慌。不过凌云犹豫了一下，没有选择出门吃大餐。大餐还是留到晚上吧。这个阶段的游戏进度还是挺重要的。凌云给林若曦发了个消息，问他要什么外卖。至于白帆，给他点一份炸鸡就行。懒得问。点完外卖后。凌云再次上线，整个过程浪费了两三分钟的时间。再次上线后，凌云迅速朝着猛虎山林的方向赶去。路上，凌云遇到了许多进入主城不久的玩家，这些人同样朝着猛虎山林的方向赶去。看来是万启天让偏将们发布了任务。凌云心中有所猜测，万启天虽然让他去清理猛虎山林，但肯定不认为他一个人就足以清理整片山林。凌云也不在意，这山林中的猛虎很多，这些人刷怪的速度抢不了他的怪。一路赶去，他突然发现乌泱泱的玩家汇聚在前方。
，这里我们霸道公会包场了，我劝你们赶紧离开，不要在这里浪费时间。二三十名昵称前缀为霸道的玩家，把守着森林的入口。为首的战士眼神睥睨的蔑视着与他们对峙的玩家们。另一边的玩家虽然人数众多，但看上去就是一团散沙，光是气势上就弱了一筹。你们霸道公会是不是太嚣张了一点？这猛虎山林这么大，凭什么不让我们进去？就是，你霸道公会也不过是二流公会而已。凭什么霸占整个猛虎山林？第53章秒杀霸道公会。So， 那人话音未落，霸道公会的弓箭手手中的箭矢就猛然射了出去，负324射在那人身上，直接打掉了其接近四分之一的生命值。霸道公会为首的战士冷哼一声：“我霸道公会是不是二流公会？不是你说了算的。”说完，霸道猛虎直接发起冲锋。那名玩家面色惊恐，没想到对方会在众目睽睽之下发动攻击。慌乱之中，根本来不及闪避，就被眩晕在了原地。紧随其后的就是法师的火球术和弓箭手的射击，将其直接斩杀当场。咕嘟，在场的其他玩家下意识咽了咽口水，噤若寒蝉。这霸道公会还真是霸道啊！霸道猛虎对自己这一手杀鸡儆猴非常满意，他冰冷的目光在众人身上扫视。这万仞城升级的地方多了去了，去其他地方，我霸道公会自然不会拦着你们。即便霸道猛虎这么说。数十名玩家依旧没有离开。他们既然来了这里，基本上都是领取了猎杀猛虎任务的人。鬼知道霸道公会的人会将这里封闭到什么时候，到时候他们的每日任务岂不是就浪费了？我是海浪公会的人，给我们公会一个面子，让我们进去。这时，有一名手持黑铁法杖的法师从远处走来。我保证，我们完成了任务，立刻就离开。对对对，我们绝对不会在里面逗留太久。有人带头，其他玩家纷纷附和。能在这个阶段来到主城的，有一个算一个，基本都能算是游戏高手，甚至都和这名玩家一样，有各自的工会背景。但是他们的工会，要不就是实力比霸道工会弱一些，要不就是工会玩家们分散开来做任务，不像霸道工会全部聚集在一起。光凭他们这些人，肯定不是霸道工会的对手。我最后再重复一次，霸道猛虎没有搭理那人，冷声道：“想进入虎啸山林，很简单，自认为不担心我霸道工会的追杀就行。”那海浪工会的人脸色一阵青，一阵子。难道你就不怕引得众怒吗？众怒！霸道猛虎嗤笑一声。老虎会害怕愤怒的绵羊吗？抗议者虽多，但谁也不敢带头闹事。队伍不如人，装备不如人，技能恐怕也不如人，拳头不如人，他们也只能嘴上抗议。他们承受不了掉一级的代价。这时，一行金光闪闪、穿着黑铁夹杂着零散青铜装备的玩家朝着这边走来。是狂龙工会的人。有人惊呼一声。那明晃晃的“狂龙”二字太过显眼，但凡没瞎，基本都能看到。我看这下霸道工会的人还能不能霸道起来？一些被阻拦在外的玩家心中腹诽，准备看霸道工会的好戏。狂龙工会虽然算不上网游界的顶尖工会，但也能算得上是一流工会，实力要比霸道工会强上许多。然而，就在他们以为双方会势同水火的时候，只见霸道猛虎一改先前的霸道，而是露出一副和善的笑容。直接将狂龙工会的玩家们迎了进去，那几乎算得上是陪笑的表情，看得周围的玩家一愣一愣的。这还是之前那个霸道猛虎吗？这看人下菜碟的功夫也太强了吧！有愣头青想要浑水摸鱼，跟着狂龙工会的十几名玩家一起混进去，但却被霸道工会的人直接拦了下来。凭什么他们就能进去？那愣头青愤愤不平道：“你要是有狂龙工会这样的靠山，我也不敢拦你。”霸道猛虎冷笑道：“但若是没有，趁早滚蛋。”相持许久，浪费了太多时间，许多玩家已经打起了退堂鼓。罢了罢了，有时间在这儿浪费，还不如去刷两只怪。哎，碰上这么霸道的工会，算老子倒霉。这些大工会真的是一点活路都不给我们留啊！怎么我们工会就不组织玩家一起霸一块地呢？许多玩家垂头丧气的离开。这时，霸道工会的玩家们头顶上突然落下一阵冰雹。不好，快跑！有反应过来的霸道工会玩家面色惊恐。当即就想逃跑，但是仓促之间，怎么可能逃离冰雹术的攻击范围？密密麻麻的伤害数字在霸道工会的玩家们头顶上升起，所有的玩家连一个照面都没坚持住，全部化为白光，回到了万仞城。还没走远的玩家们都听到了身后的惨叫声，下意识回过头去，正好看到了二三十名玩家同时倒地的画面。这宛如神迹的画面让众多玩家面色巨变，这是什么情况？难道是路过的大佬出手了？什么大佬能在这个阶段同时秒杀这么多玩家？如果说修罗剧呢？四，你别说，还真有这个可能。现在想这么多干啥？
，赶紧去做任务啊！乌泱泱的人群顿时如潮水一般涌进了猛虎森林中，凌云混在其中，没有引起任何人的注意。做好事不留名，深藏功与名。等到霸道工会的玩家们复活之后赶过来，早就已经有数不清的玩家闯了进去。该死，是谁敢对我们霸道工会出手？那为首的战士心中恼怒无比，这是副会长亲自交给他的任务。森林的其他入口也有工会的玩家把守，从他负责的方向闯进去，等待他的将会是副会长的愤怒。老大，你说有没有可能是修罗对我们出手了？另外一名工会玩家的话，就像是一盆冷水，给他来了个透心凉。这个阶段能够顺秒他们的玩家，恐怕只有那么几个。再缩小一下范围，出手之人是似乎已经昭然若揭。想到修罗这个名字，霸道猛虎就吓出了一身冷汗。修罗如今可是全国各大工会亲力招揽的对象。若真是修罗出手，岂不是说明他们刚才阻拦的人中就有修罗？该死！若是修罗在场，只要亮一下自己的昵称，给他一百个胆子，也不敢阻拦修罗啊！何必非得大动干戈呢？霸道猛虎心中有些畏惧，但还是给正在试图猎杀山林之王的副会长发了个消息。然而，此刻的霸道工会副会长霸道浪神正在指挥数百人的队伍猎杀山林之王，哪有心情看聊天框？第五十四章。等待螳螂捕蝉的黄雀，猛虎森林，凌云和其他的玩家一样，都在疯狂的猎杀着丛林虎。猎杀的丛林虎越多，到时候提交任务能获得的奖励也就越多。其他玩家的每日任务和他不同，只需要十对丛林虎的利齿就能够完成每日任务，不会对他的任务造成太大的影响。丛林虎的等级一般是十三四级，不到两千点的生命值对凌云造成不了太大的阻碍。他甚至还抽空下线吃了个饭。没浪费十分钟，就再次上线，放火烧山，牢底坐穿。还好这里并不是蓝星，否则就凌云这烈火燃烧的破坏，恐怕早就被盯上了。丁，恭喜你的技能烈火燃烧熟练度提升。烈火燃烧在目标身上引发一阵强烈的爆炸，对附近敌人造成 200% 法强的魔法伤害。如果敌人处于燃烧状态，那么扩散距离翻倍，消耗50点 MP， 冷却时间20秒，熟练度零三千。除了烈火燃烧提升之外，火球术的熟练度已经再次过半。虽然他一直在用烈火燃烧刷群怪，但是火球术毕竟 CD 更快，积攒熟练度的速度肯定也要快上不少。除此之外，冰冷剑这些刚学会的技能，熟练度也很快提升。新技能只需要100点熟练度就能提升，花不了多少时间。不过凌云的蓝量也无法支撑他这么多技能的轮番轰炸，他还是决定将重心放在火属性的技能上，毕竟有火灵果的效果。他的火球术等技能积攒熟练度的速度要比其他技能快得多。好在游戏完全融合之前，类似丛林虎这样的怪物都是会刷新的，否则以凌云的效率，其他后来的玩家恐怕想找丛林虎都得费不小的力气。近千只丛林虎给凌云提供了七件黑铁装备，不过如今黑铁装备的价格已经略微下滑了一些，倾城榴莲的报价也随之降低。倾城榴莲想和凌云处好关系不假，但不代表他是个冤大头，凌云也不在乎。反正留在手里也是贬值，不如出手。丁，恭喜您的等级提升到了十三级，生命值加一百，攻击力加十，法强加二十，护甲加五，魔抗加五。凌云看了眼自己的属性，昵称修罗，等级十三，职业法师 ，HP 六千四百八十 ，MP 一千八百，攻击力一百三十五，法强两千一百，计算装备，护甲一百八十，魔抗。二百二十，计算装备，天赋神灵增幅，被动技能双重施法，主动技能火球术、烈火燃烧、踏风步、冰棱剑、冰雹术、疾步、烈焰环身盾，把活力值都加到防御上后，果然安全感提升了不少。只可惜，想要提升抗性需要的活力值代价太高，呼吸一分钟才提供一点抗性，要不是有装备提供的抗性，他现在恐怕抗性才堪堪破百。不多久。凌云陡然听见一阵磅礴的虎啸之声响起，难道有人遇到了 BOSS？ 凌云眼前一亮，朝着声音传来的方向迅速冲去。很快，他便发现是一头黑铁级 BOSS 山灵虎正在追杀一支五人小队。五人小队的最后方是一名身材魁梧的壮汉，他手持一面青铜护盾，死死地扛着山灵虎的攻击，一边掩护着队友们撤退。能在这个阶段拥有青铜护盾的，绝对算得上是一流玩家，运气和实力可谓是缺一不可。在他的护卫下，法师和弓箭手正在一脸凝重地对着山灵虎倾泻自己的输出。以他们的实力，其实完全能够抗衡这只黑铁 BOSS。但是这猛虎山灵，从某种程度上来说，可以算是山灵虎的主场。
，这山灵虎并没有和他们单打独斗。在先前的战斗中，这山灵虎一直指挥着其他猛虎在旁边偷袭这支小队。如果不是他们提前准备了许多道具，恐怕早就已经回到复活点了。他们可不像凌云，能够迅速清场。群虎的袭击足以对他们造成致命的威胁。山灵虎左冲右突，依靠着锋利的爪牙，很快便让几人疲于奔命。队长，这么下去也不是个事，要不我们还是放弃吧。他们其实还能再坚持一会儿，但是对他们来说，几乎看不到击杀山灵虎 BOSS 的希望。拖延时间也只不过是浪费资源和时间而已。与此同时，四面八方传来丛林虎的吼声。那正在逃跑的牧师被身后突然袭来的丛林虎一抓抓中后背。那沉重的一抓虽然不致命，但却让他的波涛汹涌了一阵。啊！牧师的尖叫很快引起了队长楼利的注意。楼利的一颗心顿时沉了下去。他们受创后。这山灵虎就怒吼一声，驱散了其他的猛虎，显然是想要吃独食。没想到见他们能够坚持下来，竟然再次召唤了虎群。这下可以说是完全葬送了他们最后的希望。一只只猛虎在小队成员的身上留下一道道伤痕，一时间，楼立小队五人险象环生，全靠药剂和牧师的奶量吊着最后一口气。远处，凌云通过破望之眼一直观察着他们的战斗，他也没想到在这里居然还能遇到半个熟人。这支队伍中，队长楼立和重生之前的凌云打过交道。在游戏降临后，凌云好歹也是闯到过华夏前百的强者，虽然可以说是吊车尾的存在，但也算是一把好手。这楼立的实力不弱，而且据说本人乃是一名退伍军人，两人曾经在应对一次怪物工程之中联手合作过，以两人的身躯阻挡了足足上千只怪物的进攻。前世，楼立的实力也仅仅比凌云要略逊一筹而已。别看楼立现在被一只黑铁 BOSS 撵着跑。但他以后的实力可比一般工会的高玩们厉害多了。有些游戏高玩在游戏降临后，真正的生死搏杀，甚至还会被吓尿了裤子。这种时候就显示出胆量的重要性。不过，两人前世除此之外也没什么交情，所以凌云并不打算出手相助。而且，此刻暗中还潜伏着一伙玩家，楼里的小队就是蝉，暗中的玩家则是螳螂。他凌云现在就是一只等待着螳螂捕蝉的黄雀。第55章 BOSS 的消息。哎，算了。楼立见状，也明白自己等人不可能再击败这只 BOSS。他虽然心中有些遗憾，但只能放弃那狂妄的想法。击杀几只丛林虎算弥补点损失吧。在楼立拖住山灵虎的期间，法师和弓箭手不计一切代价的将输出倾泻在丛林虎身上。在几人死亡前，击杀了六只丛林虎。好在他们这一次死亡并没有爆装备，否则就真要亏出血来。被野怪击杀只是掉一些经验和赶路的时间，损失并不是很大。等到楼立死亡之后。山灵虎驱散了普通的猛虎，好、哦！山灵虎怒吼一声，似乎在宣示自己的领地。凌云没有贸然动手，而是在心中默念：“该动手了。”下一瞬，就是一只箭矢射出，夹杂着庞然巨力，射中山灵虎的胸口。随后，举着重盾的战士冲了上去，山灵虎顿时陷入了眩晕状态，接受了一波箭矢和火球的攻击。这一伙人可是凌云的老熟人了。黄龙傲骨，黄龙遁山，黄龙风起，黄龙止息。黄龙魅影，这正是最早试图从凌云手中抢夺第一只 BOSS 的狂龙工会玩家。掉了几次级，还能在这个点升到十级，这些人恐怕付出了不小的代价。凌云安安静静地看着狂龙傲骨等人的战斗，有什么事情比抢仇人的 BOSS 更爽快的事情吗？好、哦，震耳欲聋的吼声响彻森林，数十米方圆的树叶都被震得簌簌地落下。山灵虎暴吼一声，朝着后排的狂龙止息直接扑了过去。狂龙止息面色巨变，身形暴退。但还是被山灵虎拍中了手臂，负437伤害并不算很高，但还是打掉了狂龙止息差不多三分之一的生命值。山灵虎速度极快，但毕竟不是完全状态，以一己之力还是无法抵抗狂龙小队的输出。当他只剩下三分之一血量左右的时候，登时怒吼一声，周围游荡的猛虎顿时围了上来，开始牵扯狂龙傲骨等人的注意力。等的就是你！狂龙傲骨狞笑一声，在猛虎群扑上来的时候，取出一本卷轴，战争咆哮。使半径五米范围内的所有敌人进入眩晕状态，持续两秒。十几只猛虎登时头晕目眩的摔倒在地，全部给我输出！狂龙傲骨怒吼，在两秒之内把所有输出打出去。狂龙遁山连忙取出一张卷轴，一股淡淡的焰火在众人身上升起。狂化卷轴，低级，全队所有单位攻击力和法强提升250攻击速度提升 30% 持续10秒。在前期增加固定数值的卷轴。远比提升百分比的卷轴更加值钱。为了击杀 BOSS， 他们显然是下了血本。狂龙风起，剑矢连发
，三连射和爆裂箭射在山林虎身上，打出一道道伤害。狂龙止息的火球术和冰棱剑同样随后而至，加上狂龙傲骨的伤害，转瞬间山林虎就剩下了大约三千点不到的生命值。不过其他的猛虎也都清醒了过来，倒是让狂龙傲骨等人需要再浪费一点时间。不过只要能击杀 BOSS， 那就值得。就在狂龙傲骨看到击杀 BOSS 的希望的时候，火球破空的声音陡然从远处袭来。刚刚扑向狂龙傲骨的山灵虎哀嚎一声，轰然倒地。狂龙傲骨下意识一怔，只惜这是你的火球术，直接秒杀三千血的山灵虎。但是下一瞬，他就反应了过来，有敌人。话音未落，那山灵虎身上的火星子就猛然爆炸，炸裂的火焰将狂龙小队和十几只猛虎全部秒杀。复活点，该死！狂龙傲骨愤愤的一拳砸在复活点的地面上，他妈的修罗为什么也在猛虎山林？这狗日的霸道工会那群废物干什么吃的？嘴上发狠，但狂龙傲骨自己也有些颓废，差距太大了。而此刻的凌云正在清点战利品，山林虎给他提供了一万五千点经验值和八枚银币，除此之外掉落了一件黑铁装备和两份卷轴。黑铁装备的属性，凌云懒得看，直接将目光聚焦在卷轴上，其中一份。正是狂龙傲骨先前用过的那份战争咆哮卷轴，另一份则是保命卷轴，护体卷轴。使用后，短暂进入持续五秒的无敌状态，免疫不超过自己等级十级敌人任何伤害和控制，有限制，但还算凑活。毕竟是低等级 BOSS 掉落的道具，要是能无限制抵抗任意等级敌人的攻击，那就太 bug 了。这时，凌云突然看到了一条全符喊话：霸道工会正在万仞城猛虎山林围杀黄金级 BOSS。下面是围杀 BOSS 的具体坐标。看到这条消息，所有正在猛虎山林的玩家们心中都升起了别样的想法。那可是黄金级 BOSS， 按照神陨的机制，谁砍了 BOSS 最后一刀，奖励就是谁的。只要砍了尾刀之后，迅速将东西收起来，就算被其他玩家杀了，也是血赚。况且，就算不抢 BOSS， 见见世面也是一件好事。对绝大部分玩家来说，别说是黄金 BOSS， 就算是白银 BOSS 都没见过。想到这里。许多玩家朝着坐标所在的方位悄悄赶去，凌云自然同样看到了这条消息。不过他想的更多一些，全符喊话需要一枚金币，对这个阶段出现在猛虎山林的玩家来说，也不是拿不出来。喊话之人虽然是匿名，但很有可能是被霸道工会赶走的玩家，只要排除一下，很容易就会被发现究竟是谁。这人难道不怕得罪霸道工会吗？心中一边想起，凌云同样朝着坐标的位置赶去。想归想 ，BOSS 还是要抢的。反正这霸道工会也是人嫌狗厌，抢他们的怪，凌云没有丝毫心理负担。猛虎山林深处，身上带着一身血迹的霸道工会，高完一脸凝重的看着面前的怪物。副会长，咱们这样发信号出去，引一堆玩家过来，万一被抢了 BOSS 怎么办？若是被其他玩家听到他们的谈话，肯定会骇然变色。所有人都以为是有玩家被霸道工会挤压，才将坐标发了出去。但这一切，竟然是霸道工会的自导自演。第五十六章。霸道工会的毒戒，我已经联合了狂龙工会的玩家。霸道工会的副会长霸道涟漪目光冷冽，只要 BOSS 进入残血状态，我们就先行击杀那些散修玩家，而且正好能让他们工会减少一些损失。听到此话，霸道工会的高玩猛地打了个寒战，这是把人骗进来杀啊！至于其他的玩家会不会被骗，他丝毫没有怀疑。没有任何玩家能够抵抗黄金 BOSS 的诱惑，即便他们心中都知晓。凭自己的实力，几乎不可能抢到尾刀，但依旧会趋之若鹜。这就是网游玩家，或者说绝大部分人的通病。就像所有人几乎都知道自己不可能中大奖，但依旧前赴后继的购买彩票，这都是同样的道理。看着前方还剩下接近 70% 生命值的首领山林之王，这名霸道工会的高玩，霸道剑刃眼中也有些忌惮。这 BOSS 太强了，比他们以前挑战过的青铜 BOSS 强了太多。他们出动了足足数百人。竟然只打掉了这山林之王接近三分之一的生命值，而且他的生命值还在源源不断的恢复中。山林之王在神陨中的分类乃是区域首领，这样的怪物在自己的领地中都能享受到极大的加成。因此，即便是凌云击杀过的深渊使徒或者是践踏者，在这猛虎山林中也不是山林之王的对手。脚步声很快在林中响起，离得最近的一批玩家很快涌了进来，而霸道工会的玩家们正在佯攻山林之王。避免他恢复生命值，做出这样的架势，就是为了让散修们知道，这不是霸道工会的阴谋。兄弟们，快上！人群中有霸道工会提前安排好的托儿，大吼一声
，一群热血上头的玩家们顿时朝着山林之王发动攻击，但他们中许多人的攻击落在山林之王身上，甚至无法破防。即便有少数能够破防的，每一道攻击也只能造成可怜的十几、二十点伤害。这也是霸道工会磨了这么久，许多玩家都已经死过一次，才打掉山林之王三分之一血条的原因。好。山林之王对这群蝼蚁的挑衅十分不满，暴吼一声之下，离得最近的所有玩家陷入眩晕状态，而且每个人身上都跳起了两三百点的伤害值。那宛如小山一般的山林之王，一尾巴将站在一条直线上的七八名玩家直接拍飞出去。虽然没有秒杀，但这些人全部陷入残血状态，即便有牧师的治疗，也赶不上山林之王造成伤害的速度。很快就有几十名玩家死亡，但依旧有玩家不断的涌进战场。不是没有人怀疑过。为什么霸道工会的玩家没有阻拦他们进场？但见到山林之王的强大之后，那一丝疑虑也被他们抛之脑后。这么强的首领，霸道工会要是分散人手的话，恐怕只有被 BOSS 击杀的命。越来越多的人加入战团，这种时候辅助和牧师的重要性便显现了出来。平常刷怪的时候还好，但面对山林之王这样的高强度敌人，稍不留神就是半条血没了。顺回药剂有冷却时间，根本就来不及使用。没有奶妈。他们恐怕刚加入战场就得退出战场。人群中也有人打着“坐收渔翁之利”的想法，但是这些人很快就成为了众矢之的。前面的玩家付出那么大代价，打生打死，他们坐收渔利，怎么可能让他们占这种便宜？不久之后，狂龙工会的百名玩家也赶到了战场。随着时间的推移，山林之王的生命值也在稳步下降。好，仿佛是感受到了危险，他猛然发出一声响彻山林的怒吼。上百头猛虎被他的吼声吸引过来，开始围剿玩家们。被前后夹击的玩家们顿时遭受重创。霸道连衣眼珠子一转：“我们先去清理周围的猛虎，你们坚持一下。”说完之后，霸道连衣带着自己人和狂龙工会的人直接撤出了中心的战场。见到这一幕，许多玩家心里也打起了退堂鼓。他们之中甚至不乏有死亡两三次继续赶回来的玩家，为的就是能抢到最后一刀。但如今山林之王还有接近五分之一的血条。没了两大工会的助力，他们很快就陷入了劣势。霸道工会和狂龙工会把这么好的机会让给了我，可千万不要放弃啊！早就准备好的托儿，在这时大吼一声：“山林之王已经快要残血，到时候两大工会的人根本就来不及赶回来。”打起退堂鼓的玩家们闻言，短暂的犹豫之后，再次下定了决心。反正死了也就损失一些经验，也不差再来一两条命。而若是抢到了尾刀，那奖励恐怕能直接让他们财富自由。沉默成本。加上可能存在的奖励，让他们失了智一般攻击在山林之王身上。然而，就在山林之王还剩下接近 10% 生命值的时候，两大工会已经清理完了周边的猛虎。狂龙工会的人和霸道工会玩家对视一眼，他们默契的将自己的屠刀对准了正在绞杀山林之王的玩家们。惨叫声在猛虎山林中接连响起。操！狗娘养的霸道工会和狂龙工会，你们都是一群畜生！背后遭受重创的玩家们回过头，脸上尽是难以置信的目光。他们没有死在山林之王手上，反而死在了两大工会玩家的手里。要怪就怪你们太贪心了！霸道连衣狞笑一声，他们这样的工会怎么可能容忍这些散人和他们抢尾刀？可怜的散人玩家们虽然数量众多，但在山林之王和两大工会玩家的夹击之下，一个个化为白点，回到了万人城的复活点。而凌云此刻正一个人在远处一边击杀路过的猛虎，一边通过破望之眼看着战斗的情况。对于两大工会的手段。他没有丝毫奇怪，这就是网游的现状。只要和工会有利益冲突，就别指望着能够和平共处。其实许多玩家都意识到了不对劲，但沉默成本已经让他们丧失了理智。在前世，他见过了太多类似的画面。很多情况下，最危险的不是强大的敌人，而是同一阵营的玩家。第57章：鹬蚌相争。几分钟后，散人玩家们全部被杀死，回到了复活点。场上只剩下了数百名两大工会的玩家。而他们的头顶上都顶着大大的灰名，一些杀戮过重的，甚至已经变成了红名玩家。说好的，这 BOSS 归我们霸道工会所有。霸道连衣沉声道：“到时候我会分你们一件黄金装备。”在如今黄金装备极度稀缺的情况下，一件黄金装备绝对是极大的手笔。黄金 BOSS 虽然能够固定掉落黄金装备，但一般情况下也就是一件或者是两件而已。再加上杂七杂八的卷轴、道具，总价值不会超过四件黄金装备。接近三分之一的报酬，绝对够有诚意。不行，狂龙独尊摇了摇头，至少两件黄金装备。你这是狮子大开口！霸道连衣闻言，顿时勃然变色。他霸道工会费了这么大的力气
，足足付出了上千人次阵亡和大量药剂的代价。这狂龙独尊一开口就是一半的奖励，那岂不是说他霸道公会付出的一切都是给狂龙公会做了嫁衣？不愿意。狂龙独尊冷笑一声，既然如此，那就只能各凭本事了。他对着身后上百名狂龙公会的打手猛地一挥手，上百人一拥而上。火球和箭矢不断的倾泻在山林之王身上，副会长，我们这是引狼入室了呀！霸道剑刃目光凝重的叹息一声，他这话出口就相当于对霸道涟漪做出的决定提出质疑，在场的工会玩家也只有他一个人敢这么说。霸道涟漪面色铁青，他也没想到自己竟然被人摆了一道。等山林之王残血之后，你潜伏过去，把狂龙独尊给宰了！霸道涟漪恶狠狠道：“我！”霸道剑刃一脸懵逼的指着自己的鼻子。以他的时候，趁其不备，想要击杀狂龙独尊不是问题，但是那就意味着两大公会彻底撕破脸。怎么，你怕了？霸道涟漪怒气冲天，是他狂龙公会出尔反尔在先，有公会替你撑腰，你怕什么？等你牵制了他们的注意，我亲自带人把山林之王抢下来。只要击杀了山林之王，你就是头功，想要摘他霸道公会的桃子，就算是同归于尽，他也不会把山林之王拱手让给狂龙公会。听到头功两个字。霸道剑刃顿时心动了。他们这样的工会，在完成大战役后，会根据贡献分配奖励。即便是那些炮灰，一场战役至少也能分到上千块钱。而若是拿下头功，能分到黄金装备的优先分配全部说，至少还有几十万的奖金。好，包在我身上。不远处，随着山林之王的血量越来越低，狂龙独尊不禁咧嘴一笑。这种无本生意，干的就是爽快。就在这时，霸道涟漪陡然暴吼一声：“动手！”早就收到消息的霸道工会玩家顿时调转枪头，开始攻击狂龙工会的玩家。该死，我狂龙工会与你不死不休！见状，狂龙独尊陡然震怒，手中法杖凝聚出炙热的火焰。但是不等他发动攻击，身后就是一道暗影浮现。霸道剑刃冰冷的匕首一发被刺砍在狂龙独尊的脖颈上，直接斩了他接近三分之一的生命值。狂龙独尊面色巨变，忙不迭拿出保命道具拉开距离。随后就是一口顺回药剂吞下，有狂龙工会的玩家想要上来保护，直接被狂龙独尊喷了回去。别管我，先去杀山林之王。他面沉如水，等击杀了 BOSS， 有的是时间和霸道工会算账。人群中，遥遥飞来的一发火球术击杀了一名狂龙工会的玩家。旁边原本正在围攻他的玩家们先是一愣，但并没有放在心上。在一片混战中，他们的肾上腺素早就已经飙升，哪儿还有什么理智可言？漫天都是乱飞的火球和箭矢，射歪了也正常。而眼前的伤害数字过多，他们根本就没有注意到那个不寻常的伤害。不过下一刻，他们就注意到了，因为那个狂龙工会玩家的尸体上残留的火星子迸射开来，直接将周围十几名玩家全部送回了复活点。那接连闪烁而起的白光，很快引起了周围玩家们的注意。不等他们反应过来，双重施法的第二轮烈火燃烧席卷全场。不好，是修罗！人群中。有人面色惊恐的大吼一声，他们并不认识修罗，但在这个阶段能造成这么夸张伤害的，恐怕也只有修罗一个人。凌云混在人群里，慢慢的朝着山林之王的方向赶去，心中却是忍不住的腹诽：幸好这次真的是老子干的，这要是别人抢了 BOSS， 把屎盆子扣我脑袋上，那就妈了。喂，那个人，给老子滚一边去！这时，有正在围剿山林之王的狂龙工会玩家注意到了偷偷摸摸的凌云，他狂躁的对着凌云大吼：“敢靠近 BOSS！” 信不信老子剁了你丫的！这名玩家话还没说完，就感受到头顶一阵冰凉的感觉。他下意识抬头看去，发现是拳头大小的冰雹砸落下来，仅仅一颗冰雹就直接送他回到了万仞城复活点。他身边的工会玩家们如稻草一般，成片成片的倒在地上。他们本就不是满状态，根本就扛不住冰雹术的冲击。丁，您的技能冰雹术击杀了狂龙工会灰名玩家狂龙范剑。丁。您的技能冰雹术击杀了狂龙工会红名玩家狂龙王者，丁，您的技能冰雹术击杀了霸道工会红名玩家霸道土豪，接连不断的系统信息直接在凌云耳边开始刷屏。这两个工会的玩家基本全都是灰名或者是红名玩家，根本不会给凌云增加罪恶值。而且击杀玩家和击杀怪物一样，都会提供经验值，因为惩罚机制，红名玩家的暴率极高，死亡是七名红名玩家，足足爆了六件装备出来。每一件都至少是黑铁装备，小圆球手速极快，三下五除二便将装备全都收了起来。霸道贱人，你他娘的还不快给老子住手！狂龙独尊听到人群中有人喊修罗来了，他顿时急了。我们再这么打下去，只会让修罗渔翁得利。
第五十八章，抢 BOSS 是真的爽！快快快，快住手！霸道涟漪也同样收到了消息，连忙喝令工会成员停止打斗。他对着狂龙独尊冷哼一声：“先把修罗找出来，再找你算账。”狂龙独尊面色铁青，懒得搭理霸道涟漪。他迅速带人朝着山林之王的方向赶去。修罗既然出现，肯定就是为了击杀山林之王。很快，他就看到了那个熟悉的背影。修罗连续杀了他两次，就算修罗化成灰。他也不会忘了修罗，快把修罗拦下来！眼看着修罗就要走到山林之王身边，狂龙独尊面色巨变，连忙大吼。但是人群慌乱，场上足足有数百名玩家在场，远在数十米外的人群根本听不到他的声音，他只能眼睁睁看着修罗的身影如同游鱼一般在人群中穿梭。随着一发火球术命中山林之王，在他头顶上直接打出高达四千的伤害值，山林之王哀嚎一声，庞大的身躯轰然倒地。叮。恭喜你成功击杀黄金级 BOSS 山林之王，获得三万点经验值。凌云没来得及看系统提醒，眼疾手快的将所有掉落品全都收起来，然后飞速朝着山林之外遁逃而去。两大工会人多势众，他傻了才会和他们硬碰硬。游击战才是精髓。看着山林之王尸体旁边竖在那里的两个铜板，狂龙独尊勃然变色，所有东西都一卷空，只留下两个铜板。这是嘲讽，赤裸裸的嘲讽！该死！都他娘的给我追！狂龙独尊和霸道涟漪几乎同时大吼。狂龙独尊已经不是第一次吃瘪了，但霸道涟漪此刻心中不知夹杂了多少委屈和不甘。他霸道工会付出了这么多代价，至少高达百万的 RMB， 击杀那么多的散修，还和狂龙工会大战了一场，结果只落得了一个铜币。这恐怕还是修罗施舍给他们的。在两人的震怒之下，两大工会的人气势汹汹地追了上去。阿、啊、嚏！正在林中逃窜的凌云猛地打了个喷嚏。谁他娘的在骂老子？凌云没好气的吐槽了一句。看在两大工会打得这么辛苦的份上，为了让双方化干戈为玉帛，凌云还给他们贴心的留了两个铜板，让他们平分。这两人不感谢自己就罢了，竟然还暗中骂他，真是狗咬吕洞宾，不识好人心。他没有选择回城，而是找了个隐蔽的地方躲了起来。看向物品栏中的奖励，他的眼睛都快笑出缝来了。经验值已经过半，升级已经近在眼前。他开始清点山林之王掉落的奖励，除了散落的金币和铜币之外，装备方面一共有两件黄金装备、四件白银装备和若干黑铁装备。山林之王长靴，黄金级，装备等级二十级，装备属性 HP 加一千，护甲加五零，魔抗加四零，移动速度加五，磁条闪避。装备者对普通攻击的闪避概率正 5% 山林之王项链，黄金级，装备等级十五级。装备属性 HP 加6 0 0 MP 加4 0 0攻击加3 0法强加60。磁条疗愈，每秒额外回复 1% 最大生命值。这两件黄金装备，无论是属性还是磁条都很实用。长靴既有闪避效果，又有凌云目前最需要的移动速度加成。这闪避效果更是弓箭手的噩梦，配合上它的幸运值，恐怕比实际显示的效果还要更好一些。唯一的缺点就是需要20级才能够穿戴。项链的属性虽然不是凌云的刚需。但这疗愈效果非常不错，以他当前的生命值，每秒能额外回复65点生命值，这可比现在能购买的治疗药剂效果都要强得多。他目前佩戴的是野熊营地掉落的史铁兽首饰套装，套装效果也只是对熊类敌人造成伤害提升而已。反正他就算换下来，暂时也不打算出手，等遇到熊类敌人再更换回来就是。他马上就能升到14级，等到15级就能穿戴这项链。让他意外的是，白银装备中。竟然也有一件适合他用的首饰，猛兽耳环，白银级，装备等级15级，装备属性 HP 加600护甲加30魔抗加30磁条猛兽护盾，凝聚一面能够吸收 20% 最大生命值的护盾，持续3秒，冷却时间30分钟，还算不错，正好也可以将原本的史铁兽耳环替换掉。以他全服独一档的基础属性，这种百分比磁条最适合他不过，剩下适合林若曦的装备。他打算稍后再交易给自己妹妹。除了装备之外，还有一份血脉药剂，一张幸运卷轴，一份迷雾卷轴，技能进化时和一个山林之王磨合。血脉药剂，猫科能提升猫科宠物血脉 ，S 级以下资质直接提升一级 ，S 级及以上资质具有提升效果，但无法直接提升。先留着吧，等看看以后有没有机会搞一只猫科的宠物。只要是自己能用得上的东西，出手是绝对不可能出手的。再多的钱也没有自己的实力更加重要。幸运卷轴凌云已经使用过一次，不再细说。迷雾卷轴形成一片迷雾区域。
降低其中所有人的可视度。迷雾覆盖范围根据使用者的主属性变化，这可是个好东西啊！凌云眼前一亮，迷雾区域会降低所有人的可视度，无论敌我。但是凌云有破望之眼啊！换言之，他根本就不用担心可视度的问题，在特定的时候，这卷轴绝对会有奇效。接下来是技能进化时，技能进化时共有五种等级 ：S S S S A B。C 五大等级，每个等级的进化时，能够使技能等级小于等于自身的技能获得随机进化效果。凌云手中的青色技能进化时就是最低级的 C 级，那可选的范围就有限了。在他的技能中，目前只有火球术、冰棱剑、疾步和踏风步属于 C 级级以下。值得一提的是，进化时的等级只会影响能够进化的技能，而不会影响进化出的词条的品质。换言之 ，C 级进化时，进化出的词条可能比 SSS 级进化时更强。凌云犹豫了一下，选择进化火球术。丁，恭喜您的火球术获得词条“双焰凌空”。双焰凌空，你每次释放火球术都会凝聚出两枚火球攻击敌人，每一颗火球造成原本 80% 的伤害。看到词条的介绍，凌云心中狂喜。虽然削弱了单次伤害，但伤害绝对是暴涨。更何况自己还有双重施法，那就是瞬间四颗火球。第59章以一敌百，给，辛苦你了。凌云笑着蹲下身，揉了揉小圆球的脑袋后，把山灵之王魔盒直接丢给了他。魔兽魔盒给相近种族的宠物使用效果会更好一些，但凌云不知道自己什么时候才会搞一只猫科的魔兽。与其留着，还不如给小圆球当甜点。等自己实力更强了，这种魔盒还不是要多少有多少。将资源化为集战力才是最好的规划，没必要一直留在手里等魔盒贬值。嘤嘤，小圆球非常有礼貌的向凌云鞠了一躬。随后舔了舔魔盒，将其藏了起来。这可是好东西，必须得慢慢品尝才行。在获得下一颗魔盒之前，他不会贸然将其吃掉。小圆球怎么使用魔盒？凌云不会插手。脚步声从不远处响起，两大公会的许多玩家追了上来。凌云嘴角一勾，拍了拍小圆球的脑袋：“准备好屠杀了吗？”应。小圆球中气十足的点头，短腿哗啦两下，摆出一副准备冲锋的姿势。开始屠杀吧！凌云话音落下。小圆球发出稚嫩的怒吼声，躲在灌木丛中的小圆球陡然伸出爪子，将一名霸道工会的灰名玩家绊倒在地，随后肉嘟嘟的熊掌猛地一掌拍下，直接打掉了那名玩家超过一半的生命值。小圆球主修的毕竟是抗性，输出并没有那么高，但对付一些玩家还是轻松写意的。那名玩家面色惊恐，还没爬起身来，就被小圆球第二掌直接毙命。修罗在这边，另一边的玩家们终于发现了凌云的踪迹，大吼一声。但是他们话音未落，就被炙热的火球直接忽略。双焰凌空，随后火焰炸裂，将周围的十几名玩家全部击杀。白光接连闪现，人群中顿时空了一片。快跑啊！上一刻还气势汹汹的玩家们面色惊恐，掉头就跑。他们之所以敢追上来，就是仗着自己人多势众，修罗断然不敢以一敌数百。但是修罗真的动起手来，他们就怂了。原因很简单，修罗能够轻松秒杀他们。他们现在基本都是灰名，除了掉一级外，还有可能把装备也爆了。这代价甚至比围剿山林之王还要更高。这十几名灰名玩家掉了五件装备，其中一件是黑铁装备。果然，这阶段的高玩基本已经不太缺黑铁装备了。这爆率可比精英怪还要更高一筹。这些玩家并不是黑铁套装，撑死了每个玩家有个两三件黑铁装备就不错了。能从其中掉出来黑铁装备，绝对是他们脸黑。既然已经站在了对立面。那就别怪我手软。收起装备后，凌云在疾步和装备的加持下，如同鬼魅般的身影直接追了上去。击杀灰鸣不会增加罪恶值，而且除了装备之外，还能获得经验值。击杀玩家的经验值等于同等级的普通怪物，并不算很高。但因为击杀玩家更加危险，所以一般没有人会为了那点经验攻击玩家。击杀灰鸣玩家则会提升到 1.5 倍，红鸣玩家双倍。这也是对玩家之间厮杀的一种惩戒。击杀起这些工会的玩家。凌云可不会有丝毫负担。山林中惨叫声不断响起，白光不断闪烁。有一些玩家见呼啸的风声离自己越来越近，更是咬着牙直接使用了回城卷轴。这点代价比起掉一级可要轻多了。一些玩家见修罗离开，顿时动起了击杀修罗宠物的想法。老子打不过修罗，还打不过你？一群自诩玩过诸多网游、见过世面的玩家，向着小圆球伸出了罪恶的双手。但是他们攻击在小圆球身上的伤害数字一升起。他们就发现自己想多了。小圆球如今的双抗都达到了160点，他们除非使用技能
，否则只能给小圆球造成三四十点的伤害。即便用了技能，伤害也就堪堪超过三位数而已。但小圆球只要两巴掌就能击杀他们。最恐怖的是，小圆球凝聚出来的护盾高达五千点。当他们看到打了半天都没有打破小圆球的护盾之后，整个人都像是被一盆凉水从头淋到脚，瞬间清醒了过来。他妈的，打不过修罗也就罢了，老子竟然连他的宠物都打不过！干！老子什么世面没见过，这世面还真他妈没见过！快跑吧，能跑一个是一个，还打个嘚儿啊！原本跟在人群中冲在后面的玩家，登时掉头就跑，谁跑得慢谁掉级，就是这么简单。就算拿命把修罗的宠物堆死了，又能怎么样？给点经验，连装备都不会掉。人家一扭头又复活了，何苦冒这么大危险呢？而凌云一个人撵着一群人跑，此刻已经冲到了山林之王尸体附近。修罗，我狂龙公会绝对不会放过你！狂龙独尊怒吼一声：“没错！”霸道涟漪同样恶狠狠地盯着凌云道：“我们两大公会如今还有上百人，而且复活的玩家还在赶来。我劝你还是将黄金装备交出来。这本就是我霸道公会先发现的 BOSS， 只要你交一件黄金装备出来，此事便既往不咎。我若是不交呢？”凌云坏笑道：“首领都是无主之物，想让他交就交。他堂堂华夏等级第一的玩家，不要面子的吗？”霸道涟漪面色铁青。一件黄金装备已经是他们的底线，没想到修罗竟然如此拖大，连一个台阶都不愿意给。若是不交，我等一拥而上。你就算是再强，也不可能将我们数百人全杀了。如今还没有离开的，都是两大公会的核心成员，战力比那些选择逃跑的要强许多。但任谁都能听出霸道涟漪语气中的底气不足。我劝你说话之前，还是考虑清楚。凌云指了指霸道涟漪身边，你朋友就很分得清情况。霸道涟漪一怔。下意识回头看去，发现狂龙公会的所有玩家竟然齐齐使用回城卷轴，数十人全都化为白光离开了。霸道涟漪面色抽搐，上一秒狂龙独尊还在放狠话，下一秒竟然就跑路了。现在我改变主意了。凌云玩弄着手中的麻痹法杖，你们交一件黄金装备出来，这件事情就既往不咎。否则我以后见你们一次，杀你们一次。你有十秒钟的时间可以考虑。第六十章，把你的装备。卖给你，修罗，这 boss 是我们先动手的，是你抢了我们的。霸道涟漪语气低沉，你还有九秒。凌云淡淡道，丝毫不给对方一点面子。霸道涟漪脸色顿时黑得如同锅底一般，被抢了 boss 还要被人威胁，他上哪说理去？还有八秒，七，六，副会长，霸道剑人顿时急了，火急火燎道：“不如我们就认栽吧，花钱消灾。”你也看到了，黄龙公会现在只敢放个狠话。根本不敢付出实际。现在我们要是和修罗对上，那就成了狂龙公会免费的打手。马前卒，到时候我们不仅要付出更多的代价，还要被其他的公会看笑话。五、哦，凌云不紧不慢继续道。霸道涟漪眼中也有些犹豫。可若是我们低头了，难道其他公会就不看我们笑话了吗？副会长，你就低一下你那高傲的头颅吧。霸道剑刃无奈道。你看狂龙公会都被杀成丧家之犬了，见到修罗就得跑路，以后还有得他们受的。难道你也希望我们公会以后见一次修罗就被追杀一次吗？三，霸道涟漪牙关紧咬，别说了，我交还不行吗？凌云拍了拍手，但笑道：“识时务者为俊杰，你很不错。不过我身上现在没有黄金装备，能不能给我点时间去凑一下？”霸道涟漪脸色有些尴尬，只要和黄金装备等价就行，我不挑食。说着，凌云摆了摆手，转身离开。今天之内，我要见到东西，否则后果你心里清楚。见到修罗离开。霸道公会的玩家们松了一口气的同时，升起一股浓浓的无力感。在各大网游中，向来都是他们横着走，什么时候被人这么上门威胁过？不过那可是修罗呀，真的能一个人挑一个公会的存在？他们除了认栽，别无他法。霸道涟漪开始四处筹措给修罗的保护费，万刃城复活点，幸好老子跑得快。狂龙独尊眼中有些戏谑，现在霸道涟漪那个二愣子恐怕已经和修罗对上了。老大，老大，这时。一名狂龙公会的玩家着急忙慌地跑了过来，做大事的人能不能沉稳一点？狂龙独尊低斥一声，那名玩家连连认怂：“老大，我们这次一共掉了二十几件黑铁装备和六十多件白板装备。”狂龙独尊脸色一黑，这次没抢到 BOSS， 竟然还损兵折将，亏了这么多资源。黑铁装备虽然已经有些降价，但二十几件装备绝对不是一个小数字。至于白板装备，价格便宜，他完全没有放在眼里。该死的修罗！都买回来不就是了？狂龙独尊没好气道：“这种小事还要来问我？黑铁装备是工会发展的必需品
，再加上如今乃是游戏前期最重要的阶段，花钱买进度绝对是划算的。您看一下拍卖行，那名玩家瑟瑟发抖。狂龙独尊打开拍卖行一看，黑铁装备最低价格的一栏，上架玩家的昵称全部都是修罗。看着那所谓的低价黑铁装备，狂龙独尊牙齿都快咬碎了。拍卖行不仅仅有拍卖功能，还可以直接标价交易。凌云在两大工会玩家身上一共报了二十几件黑铁装备，对他来说这些都是垃圾，根本看不上眼，所以他就直接挂了个比正常黑铁装备低几枚银币的价格在拍卖行上。这原本属于狂龙工会的装备，现在被人用来再卖给自己，在狂龙独尊看来，这就是赤裸裸的羞辱。他恶狠狠地选择了全部购买，滚滚滚，都给我滚！把装备都丢给工会的打手后。黄龙独尊精疲力尽的一屁股坐在地上，他很想咬着牙选择购买更贵的装备，不给修罗占这个便宜。但是这用的乃是工会的运营经费，他不可能乱花。而且就算他不买，也会有其他人购买这批低价装备，到时候修罗肯定不会亏，自己反而亏了。所以他只能打碎了牙齿往肚子里咽。黄龙独尊此刻恨不得将黄龙傲骨等人千刀万剐。好端端的，为什么要去招惹修罗这个家伙？现在好了。每次见到修罗，都要亏一大笔钱和经验，这还怎么玩啊？但他却没有想过，黄龙傲骨是听了他的命令才会去攻击刚刚杀了第一只 BOSS 的修罗。猛虎山林中，随着金色的光雨落下，凌云的等级终于提升到了14级。与此同时，他也收到了拍卖行寄售获得的金币。他嘴角一勾，恐怕狂龙独尊现在已经毁的肠子都青了吧？又是一个小时过去，凌云击杀的猛虎已经超过了五千头。到了后来。他能明显的感觉到山林中猛虎的密度低了许多，他选择直接捏碎回城卷轴，轻微的眩晕感消失，他便已经回到了车水马龙的万人城中。城主府前，这一次没有那么多人排队，凌云直接在万启天亲兵的带领下走进了城主府。城主大人，我来提交任务了。凌云行了一礼，装作一副并没有发现万启天异常的样子。万启天点点头，异界的旅行者，请接受我的奖励。丁，恭喜您完成任务，清理猛虎山林。奖励十二万经验值，十八枚金币，二百点声望，并获得额外奖励——猛兽戒指、白银级。没想到竟然还有声望和白银装备，这绝对是意想不到的收获。凌云看了眼猛兽戒指的属性，猛兽戒指、白银级，装备等级十五级，装备属性 HP 加六百，法强加五零，移动速度加五，磁条强运，幸运值加五，有幸运值的加成，而且接近史铁兽戒指的两倍。正好是他目前穿戴的石铁兽戒指的尚未替代，否则即便属性更高，他也得考虑能不能替代幸运值的地位。将装备穿戴整齐后，他便听到万启天继续说道：“我派遣前往楼家桥村的士兵发现，山林之王死去后，森林深处竟然出现了一个魔界通道。魔界是一个极其恐怖的地方，通道封印，断然不能出现任何闪失。”第61章，友好度的作用。好家伙，难道那山林之王原本是在把守魔界通道？凌云感觉自己脑子似乎有些不太好使了，怎么山林之王一死，魔界通道就出来了？前世他也没听说过呀。魔界通道即将成型，但我城主府的强者暂时不可轻动。王将军等人需要前往楼家桥村加固封印。万启天的脸色难得的有些凝重。凌云闻言若有所思，以万启天的实力，恐怕只要一巴掌，那猛虎山林连带着魔界通道就会全部被镇压。现在看来，恐怕还有什么秘密是自己不清楚的。见凌云似乎是在思考，万启天继续说道：“来自异界的旅行者中，我思来想去，只有你修罗能够承担起封印魔界通道的任务。若是你也做不到的话，我就只能发布全程任务，号召全程的旅行者前往封印魔界通道。只是那样需要付出太大的代价，不到万不得已，我不想这么做。按理来说，魔界通道中肯定会有源源不断的魔物从中涌出，这绝对不是一己之力能够抵抗的。前世遇到这种情况。”各大主城之主一般都会直接发布全程任务，然后基本都会被那些大工会直接霸占。数千人、上万人的工会把守住魔界通道，不允许其他玩家进入。就算有好处，也基本都被那些大工会占了。像凌云这样的散人玩家，连口冷的都吃不上。现在看来，恐怕是万启天从何处得知了自己击杀山林之王的消息，认为自己有这个实力，才选择优先将任务分配给自己。不过，这种全程任务变成个人任务。奖励肯定很丰厚吧？光是想想就有些激动。想到这里，凌云便询问道：“城主，魔界通道大概还有多久会完全形成？”万启天沉吟片刻，大约明日上午八时左右。好，这魔界通道包在我身上。凌云拍了拍胸脯，他这时候必须表现出绝对的自信。
，即便自己做不到，也必须先把大话给说出去。他一旦露怯，万启天恐怕就会毫不犹豫地发布全城任务，那到手的鸭子可就真飞了。好，若是你也失败了。那我就只能发布全程任务了。万启天点点头。丁，你领取了任务，封印魔界通道。任务奖励未知。任务惩罚无。离开城主府后，凌云给妹妹和胖子发了消息，让他们今天尽快升级。如果遇到打不过的敌人，直接叫自己。他的实力虽然强劲，但在不确定魔界通道中会有什么怪物的情况下，他不会自大到认为自己能够一个人就轻松应对。团队实力肯定比个人要强得多。他也想看看。开服两天，胖子和若曦能进步到什么程度？随后，他直接起身前往青石镇。他在青石镇还有猎杀魔物的任务，任务提供的经验可比单纯地刷怪要多得多。这里的怪物大多都是灰狼和一些丘丘人。凌云飞快地寻找着成群的怪物。一个多小时过去，他再次击杀了几千只怪物，让青石镇周围的山野怪物密度都下降了不少。这段时间内，他甚至还遇到了几个老熟人，那都是狂龙工会的玩家。凌云非常贴心地送他们来了一次免费回城，连回城卷轴的钱都省了下来。万仞城复活点，狂龙傲骨面色铁青，颓废的一拳捶在地上。老子都特么跑到青石镇了，这家伙怎么还是阴魂不散？万仞城下辖32个乡镇，每个乡镇周围的怪物区域鳞次栉比，少说也有十几个区域。就这几百分之一的概率，他都能碰上修罗。合着修罗在他身上安了个 GPS 定位是吧？他甚至怀疑修罗是不是在针对自己。算了算了，我们还是换个地方吧。狂龙风起同样叹了口气，去百花镇吧。听说有玩家在那里领取到了宗门任务，可以过去看看。青石镇外的山林中，丁，恭喜你等级提升到15级 ，HP 加100攻击加10法强加20护甲加 5， 魔抗加 5， 自由属性点加 5， 终于升级了。凌云伸了个懒腰，将猛兽耳环和猛兽戒指穿戴上去，自己的属性再度提升了一波。光杀怪还真是有些枯燥。凌云捏碎回城卷轴，回到青石镇，找到了镇长。镇长感激地看着凌云：“年轻的勇士，多亏你的帮助，我们镇子才能免除野兽的侵扰。”丁，恭喜您超额完成任务，清理魔物，获得奖励：经验值加12万，金币加十，声望值加100并获得额外奖励——青石镇的感激。当前青石镇友好度、友善，看起来这青石镇还真是深受怪物的困扰。凌云摸着下巴。若有所思，神陨中的势力好感度分为血仇、敌对、中立、友善、尊敬、崇拜，每一个等级想要提升的难度都非常高。青石镇作为一个小镇，在这个世界算是一方小势力，友好度达到友善还不够明显。若是提升到尊敬，那就会获得极大的益处。比如想要建立工会的玩家，除了声望值达到一定要求和需求工会令之外，若是想要建造工会驻地，要不就自己去野外从头开始打造驻地。要不就是获得势力的许可，在那里获得驻地权，而想要获得许可，可以花钱或者是资源和势力进行交易，或者就是友好度达到尊敬，才会免费获得驻地权。凌云并不打算建立工会，但开一个工作室的话，在这里搞一个临时驻地也算是不错。镇长，还有什么需要我去做的事情吗？凌云问道。旅行者不瞒你说，我这里还真有一桩糟心事。镇长叹了口气，我们镇子上的炼药师按照规定的价格购买了一大批药材。但是听说受伤的人数众多之后，来自百花谷的药师坐地起价。镇子上如今有许多护卫已经重伤，不知旅行者能否替我们找到一些疗伤的草药？凌云眼前一亮，没想到这里竟然还能领取到和百花谷相关的任务。镇长放心，包在我身上。他拍着胸脯答应了下来。第62章，半路截杀。丁，你接受了任务，青石镇的伤员。任务奖励：青石镇的友好度，金币若干，大量经验。任务惩罚。青石镇伤员死亡。接下任务后，凌云快步朝着传送镇赶去，但他并没有选择前往百花镇寻找那些贩卖草药的百花谷弟子，而是决定先回一趟万仞城。这些 NPC 和玩家的身体并不相同，在游戏完全降临之前，玩家受到的伤势再重，都可以通过使用药剂或者是牧师的治疗起到疗伤效果。对玩家来说，生命值就代表着健康，但是 NPC 本身就是一个真实的个体，他们受伤会影响行动。甚至死亡，药剂只能够缓解，而不能阻止他们死亡。所以，凌云想要完成任务，必须要寻找到足够的草药才行。凌云认识的 NPC 中，恐怕只有陈凡和新手村的炼药师手里拥有足够的草药。其中，陈凡乃是丹顶门的人，和百花谷是死对头。这件事找陈凡准没错。凌云径直来到转职中心
找上了陈凡。陈凡正在负责教授技能，见到凌云朝着自己挥了挥手，便让后面的玩家等一下，朝着凌云走去。哎哎哎，这 NPC 怎么回事？我擦，我们还排着队呢。这就是完全现实的虚拟游戏吗 ？NPC 也有自己的生活，可是我队友还等着我学完技能去做任务呢。这个玩家什么来头？竟然能让技能导师放下工作去见他？排队的法师玩家们又是抱怨。又是好奇的看着凌云，修罗，你是给我带来好消息的吗？陈凡笑着看向凌云，陈大师，丹顶门最近可有疗伤草药？疗伤草药我丹顶门自然是有的，怎么了？陈凡疑惑道。凌云将青石镇目前的情况简短的叙述了一遍。好一个百花谷！陈凡冷笑一声，百花谷炼制的都是各种毒药，平日里却自诩救人为怀，没想到在这种时候竟然坐地起价，是众多伤员于不顾。修罗小友，你放心。这事情包在我身上。陈凡快步走开，很快叫了个年轻人过来。那年轻人看上去约莫二十岁上下，穿着一身青色长衫，一脸傲然的表情。我有事走不开身，这是我的弟子陈江，他会随你前往青石镇治疗伤员。陈凡犹豫了一下，将凌云拉到角落里，低声嘱托道：“此行恐怕会有百花谷的弟子前来闹事，还望修罗小友好好照顾我弟子。若是遇到危险，千万一定要保证我这弟子的安全。”凌云有些诧异，但还是点头答应了下来。凌云看了眼年轻男子的信息，陈江，青铜级 BOSS， 等级22级 ，HP 23000 m p 3000攻击250法强520护甲80魔抗150技能：火球术、冰棱剑、冰雹术、魔法飞弹、魔法爆裂、魔法之盾。好家伙，这面板看得凌云目瞪口呆。一个青铜 BOSS， 无论是属性还是技能。竟然都比黑风寨首领这个白银 boss 还强，这样的存在在外面，除非遇到百花谷长老，不然还不是横着走。这家伙恐怕是陈凡的儿子吧？陈凡想必是想让陈江跟着自己前往青石镇镀个金，但又怕他遇到危险，所以才苦心嘱咐自己关照他的安全。真是可怜天下父母心啊！走吧，有我在，区区百花谷掀不起什么风浪。陈江一脸傲然，伸手一招，就是两匹高头大马出现在转职中心门口。陈江翻身上马，径直离开。凌云心中腹诽：这天高地厚的小子，属性虽高，但恐怕只是个温室里的花朵。若是当真生死搏杀，恐怕根本不是黑风寨首领的对手。要不是看在陈凡的面子上，就这陈江的性子，恐怕早被人宰了。陈凡一边教授队列中玩家们技能，一边看着陈江逐渐远去的背影，眼中止不住的担忧。这还是陈江第一次离开他执行任务，被自家娘们捧在掌心这么多年，也该出去见见世面了。排队的玩家们后知后觉地反应过来，刚才那个玩家进度这么快，会不会就是传说中的修罗？只可惜凌云的身影已经消失在了他们的视线之中。根据神陨的设定 ，NPC 只能使用主城之间的传送阵，主城和小镇之间只能依靠步行或者坐骑赶路，所以凌云和陈江两人只能骑着高头大马，朝着青石镇狂奔去。离开青石镇后，凌云能看到陈江肉眼可见的欢呼雀跃起来，那样子。就像是一个终于脱离家庭束缚的浪子，就连远处路过的怪物都得吃陈江一发火球才能离开。陈江明显不太看得上凌云，在他眼中，这些人都是来找自己父亲学技能的乡下人，没有实力，没有靠山，和他们讲话都是浪费时间。所以两人一路上基本都没说什么话。直到大约一个小时后，两人眼看着就要赶到青石镇，冲在最前面的陈江坐下的高头大马陡然被伸出的绊马索绊倒在地，仓促之间。陈江来了个侧空翻，才没有和骏马一起摔个狗吃屎。是谁？谁敢拦我的路？陈江落地后，怒气冲冲地瞪着从林中钻出来的几名劫匪。凌云不禁扶额，这哪来的愣头青？对方明显来者不善，还他娘废什么话？直接干他！此山是我开，此树，恕你马！那劫匪话音未落，凌云手中的火球就直接飞了出去，双焰凌空，两颗火球直接把两个劫匪的骨灰都给扬了。卧槽！碰到硬茬子了，剩下的几名劫匪面色惊恐，这家伙怎么不按常理出牌？他们纷纷从香囊中取出毒药，撒了一地，随后掉头就跑。叮，因为毒药的作用，你陷入中毒状态。叮，因为毒药的作用，你陷入减速状态。空气中弥漫的毒药顿时给凌云造成了两个负面状态。不仅如此，嘶嘶声响起，数十条百花毒蛇吐着蛇性子，从草丛中钻出之后，朝着凌云和陈江扑了上去。凌云手中麻痹法杖舞动。双重施法的火球术迅猛飞出，将正在逃窜的其中两名劫匪直接轰飞出去。
，不等另外几名劫匪庆幸，火焰炸裂，肆虐空气，团灭。凌云身边猛然凝聚出火焰光环，向周围震荡席卷。烈焰环身盾将扑上来的所有百花毒蛇全部吞噬殆尽，还没来得及冲上来的，也被小圆球手拿把掐，一熊掌一条毒蛇全部击杀。第63章：劫匪的身份，好险好险！好在陈江虽然没怎么经历过战斗，但遇到危险先开盾的道理，他还是懂的。这些百花毒蛇不过是普通怪物，唯一有威胁的也不过是蛇毒而已。陈江的魔法之盾能够承受接近五千的伤害，这些百花毒蛇根本就破不了他的盾，蛇毒自然也无从生效。竟然敢偷袭老子，给老子死！击杀毒蛇后，看着远处逃窜的劫匪，陈江就气不打一处来，连忙追了上去。但这些劫匪似乎是有备而来，在全部被杀之前。最终还是有一人动用瞬移卷轴逃之夭夭，凌云和陈江追赶不上，只能检查起这些劫匪的尸体。不过是一群拦路的劫匪而已，他们身上能有什么好东西？陈江有点不屑，这家伙也就是战斗经验比自己丰富一些，竟然连劫匪的尸体都不放过，这是有多穷？找到了，凌云摸索片刻，从劫匪尸体身上搜出来一块令牌，看着这块令牌，陈江顿时沉默了下来。这是百花谷外门弟子的令牌，这些人。竟然不是普通的劫匪，百花谷的弟子怎么会出来当劫匪？陈江疑惑道。凌云翻了个白眼，还不是为了青石镇？百花谷的人恐怕早就算到了青石镇，负担不起他们的高额草药。但镇长不可能眼睁睁看着小镇护卫们去死，所以肯定会从其他势力想办法搞到草药。这些化妆成劫匪的百花谷弟子，就是为了驱赶可能影响他们计划的外人。听了凌云的分析，陈江勃然变色。这些百花谷。还真是将青石镇也当成自己的地盘了，垄断物价不说，竟然还强买强卖，真是岂有此理！陈江虽然傲气，但从小跟随父亲陈凡身边，作为丹顶门的内门弟子，对受伤之人天然就有些怜悯。百花谷的行为显然是触犯到了他的逆鳞，走，我们绝对不能让百花谷得逞！陈江没有思考自己是不是百花谷之人的对手，毅然决然地拉起骏马，继续朝着青石镇赶去。路上，陈江好奇地看着凌云。修罗，你是叫修罗对吧？你刚才忽然发动攻击，难道就不怕杀错人吗？不管他们是百花谷的人还是劫匪，只要拦了我的路，那就是死有余辜。陈江没想到，这个一路上没说过几句话的年轻人，居然比自己还狂。两人前进不过几分钟，再次被人劫道拦了下来。面前的巨马排成一列，将前往青石镇的必经之路层层拦住。想要过去的话，恐怕只能去林中绕路。这位朋友。先前逃命的百花谷弟子已经赶回来报信，所以这些百花谷弟子没有隐藏身份的打算，而是直接亮明身份，企图让陈江等人知难而退。这是我百花谷的事情，还望两位朋友不要插手，否则的话，休怪这山林中的毒蛇猛兽无情了。那穿着百花谷内门弟子服饰的为首之人，眸中寒光一闪而逝。十几名百花谷弟子手中都拿着各式各样的香囊，只要撒出花粉，就会吸引各种毒蛇、蛤蟆、蜘蛛等毒兽前来。去你妈的！你百花谷想用青石镇百姓的人命赚钱，老子告诉你，门都没有！陈江怒吼一声，取出一根闪烁着光泽的白银法杖，十几颗魔法飞弹从法杖上爆射出去，直接轰向为首的百花谷弟子。该死！那百花谷弟子根本没想到，对方竟然连招呼都不打，直接动手。魔法飞弹飞行速度极快，他们仓促之间，甚至来不及凝聚护盾，只能硬生生承受了这一击。其中一个出门没看黄历的百花谷弟子。被五颗魔法飞弹命中，惨叫一声，直接重伤。不过百花谷中也有牧师的存在，绿色光芒闪烁，开始治疗伤员。你这是在挑衅我们百花谷？为首的百花谷弟子怒不可遏，直接将香囊中的香料全都倒了出来。既然你们敬酒不吃吃罚酒，那就都给我去死吧！其余的百花谷弟子有样学样，纷纷效仿：百花毒蛇、百花蜘蛛、百花蝎子、百花蛤蟆、百花蜈蚣。数不清的毒物从四面八方爬了过来，一人负责两边，有问题吗？凌云火球术肆虐而出，头也不回。我办事，你放心。陈江淡然一笑，有了先前的表现，他才勉强将凌云当成有资格和自己平等相交的朋友。这些百花谷弟子召唤的毒物数量太多，就算凌云有范围技能，也无法快速清场。他的烈火燃烧和冰雹术都是 B 级技能，无法通过双重施法连续释放。应对这种成群的敌人。他也只能慢慢消耗，不过因为他的属性太高，火球术每次席卷都能击杀三四只毒物，让他的清怪速度快了不少。陈江也掌握了两个范围技能，虽然伤害不如凌云，但对付这些普通的怪物完全够用。
，陈江感觉自己的战斗经验明显在飞速上升。出战的时候还有些笨手笨脚的，但现在已经可以避开一些蜘蛛的吐丝。但他抽空看了一眼修罗，只感觉自己就像是个刚刚学会走路的孩子一样。修罗的身影飘逸自如，在成百上千的怪物群中不断游走。这些怪物的攻击竟然没有一个命中他。真正的万花丛中过，片叶不沾身。这些百花谷的弟子也都看傻了。李威，你回去报信。为首的百花谷内门弟子面色凝重，这两人的实力太强了，他估计自己这些人一拥而上都不一定是对方的对手。为了以防万一，还是回去请长老前来比较保险。名为李威的弟子连连点头，动用符箓赶回青石镇附近的百花谷临时驻地报信。几分钟后，凌云两人清剿完了所有的毒物。凌云看了眼这几名百花谷弟子的属性，为首之人是黑铁级 BOSS 的面板。其他那些人不过是精英怪，对自己没什么压力。这些人你就别动手了，让我一个人来。凌云将陈江护在身后，他从陈凡那里领取了任务。击杀的百花谷弟子越多，奖励越丰厚。这到手的奖励可不能送给陈江。第64章，故人，冰雹术。为了迅速解决战斗，凌云率先召唤冰雹，限制这些百花谷弟子的行动。百花谷弟子在被减速的同时，身上闪烁起细密的电流弧光。凌云也没想到，竟然直接触发了麻痹效果，身体如残影般接连穿梭。凌云脚下生风，瞬间出现在为首的百花谷弟子身后。火球术，双焰凌空，烈火燃烧，火焰肆虐，烈焰环身盾，澎湃的烈焰席卷全场。不到三个呼吸的时间，直接秒杀了剩下所有的百花谷弟子，甚至连黑铁 BOSS 面板的百花谷弟子也不例外。看到这一幕，陈江目瞪口呆，下意识咽了咽口水。这真的是那些还需要找自己父亲学习技能的乡巴佬吗？怎么感觉他比自己还要强得多呢？不等凌云清点战利品，呼啸的风声从远处猛然袭来。小心！陈江下意识惊呼出声，但凌云早就已经做好了准备。在之前，他就注意到了有百花谷弟子先一步离开，肯定是回去报信了。长枪破空袭来的瞬间，他的踏风不出手，攻击在不远处的小圆球身上。小圆球，只听见扑哧一声。长枪插在凌云原本所在的位置上，枪头完全刺入泥土之中，枪身不断的震颤，余力未消。凌云倒是无碍，反倒是陈江惊出一身冷汗。两人齐齐看向远处缓步走来的男子，那人穿着一身黑铁装备，在当前阶段绝对算得上是一把好手。当然，最让凌云意外的是，这人竟然还是他的熟人，还不是一般的熟人。这人同样是凌云前世的兄弟之一，绰号白马银枪，昵称刘子龙。没想到没有见到后羿，反倒先一步见到了刘子龙。刘是他的姓，而子龙则是因为他的偶像乃是常山赵子龙。多年没见的故人出现在自己面前，凌云忍不住有些热泪盈眶。So， 就在凌云刚想上前打招呼的时候，陈江的火球术就这么呼啸而出。凌云，话都不说，一句就动手，你特么跟谁学的？刘子龙目光一凝，手中黑铁长枪迅速架在身前，只听见“砰”的一声。刘子龙被火球炸的脚步蹭蹭后退，与此同时，几只箭矢忽然从远处射来，陈江丝毫不惧，魔法飞弹接连射出，将箭矢全部击溃，剩下的几发飞弹朝着箭矢射来的方向飞去。林中响起一声闷哼，很快就有四名玩家从林中冲了出来，其中一位生命只掉了四分之一，恐怕是中了陈江的魔法飞弹。子龙，怎么样了？为首的一名战士提着盾护在几人身前，目光忌惮地看着远处的凌云二人。刘子龙摇了摇头，抖擞精神，没事。这个小队算上刘子龙，一共四男一女。见到这几人的一瞬间，凌云柔和的目光瞬间充满了杀意。他和刘子龙当初相识在游戏降临之后。游戏降临，弱肉强食，实力强者拥有支配弱者生命的权利。在击杀一只强大的钻石 BOSS 之后，因为战利品的瓜分出现了分歧。他们小队有三名战士，而其中实力最强的就是刘子龙。因此，出现合适的装备后。他们一般都会优先提供给刘子龙，这也能够增加队伍的实力。但是游戏降临后，所有人的命都只有一次，其他的两名战士也想将装备据为己有。毕竟刘子龙实力再强，终究也只是队友而已，没人能保证他能一直守在自己身边。只有属于自己的实力，才能保证自己的安全。再加上刘子龙虽然实力强大，但是不善言辞，在队伍中的关系也比较一般，他们就动了歪心思。若只是装备分配的矛盾，那也可以理解。但他们的决定竟然是谋杀刘子龙，他们提前联络了一名落单的辅助加入他们的队伍，并且找机会围杀刘子龙，但没料到刘子龙实力太强，竟然逃了出去，最后被凌云救了下来。
。这便是二人结识的经过。山林中，刘子龙也敏锐地察觉到了凌云面色的变化，心中有些诧异。凌云思忖片刻后，没有动手，而是看向刘子龙：“你们是来替百花谷当打手的吗？是又怎样？”为首的战士独钓寒江雪闷声道：“和他们废话什么？都是垃圾！以我们两个的实力，直接杀了他们不就是了？”陈江没好气地说了一句，就想动手，但却被凌云拦了下来。韩江雪等人浑身筋骨大作，蓄势待发。凌云拍了拍陈江的肩膀，别着急。他看着刘子龙，百花谷做的事情，你们了解过吗？刘子龙一怔，什么意思？青石镇的士兵因为魔物的侵扰，身受重伤，向百花谷购买草药。凌云语气平静道：“但百花谷的弟子坐地起价，将草药的价格翻了五倍不止，这完全就是狮子大开口。”闻言，刘子龙面色微变。如此看来，这百花谷做的完全就是反派的行径。少在这妖言惑众，谁知道你说的是真的还是假的？独钓寒江雪斥责一声。况且这不过是数据而已，就算是真的又如何？寒江雪小队的玩家基本都是相同的想法。他们来玩游戏，无非是体验现实生活中体验不到的新奇感。对他们来说，这游戏中的一切都是虚假的。就算百花谷给他们任务，让他们杀了村民。他们也丝毫不会手软，但是凌云知道刘子龙不同。刘子龙的偶像，那是会在刘备打算将有名田宅分赐诸官时，劝言将田宅还给百姓，让刚刚遭遇战祸的百姓安居乐业的人。虽然未将多年手上同样沾染了不少鲜血，但对生命的敬畏也是其难能可贵的品质。刘子龙同样如此。这游戏中的一切看上去都如此真实，他不愿意因为一个游戏违背自己的本心，助纣为虐。这也是限制刘子龙快速变强的因素之一。子龙，他们是我们的敌人，不要相信他说的话。见刘子龙有些动摇，独钓寒江雪连忙大喝一声。对刘子龙的表现，凌云没有丝毫意外。他要的就是加速双方决裂的过程，让刘子龙离开他们，加入自己的团队。至于手段是否光彩，他说的一切都是真的，有何见不得人的事情？只要在刘子龙心中埋下一根刺，双方迟早会翻脸。说到底，不过是游戏中接触不久的队友而已。三观不同，分开也是正常。第六十五章敌对任务。陈江，动手！凌云大喝一声，小圆球直接咕噜咕噜滚了上去。早就等着了。陈江激动的搓了搓手，他不知道修罗为何要和对方废这么多话。初出茅庐的他，只想要向父亲证明自己绝对不是温室中的花朵。战斗一触即发，毒钓寒江雪明白战士的职责，直接发起冲锋。巨盾拍在小圆球身上，让其短暂陷入眩晕状态。但与此同时，陈江的火球术率先飞到，砰的一声将其撞了个趔趄。醒醒的梦，来我！寒江雪暴吼一声。队伍中的牧师昵称叫做“来自星星的梦”，他手中法杖挥舞，发动治疗术给王磊奶了一口。就在这时，凌云的火球同样赶到，毒掉寒江雪，感觉到一股莫名的威胁，直接开盾，剧烈的碰撞声响起。毒钓寒江雪顿时愣在了原地，这一发火球破了他护盾不说，还干了他大半条血，这特么哪来的妖孽？他连忙取出顺回药剂，打算吞下，但是不等他吞下，第二发火球就飞到了他脸上，双眼凌空。尼玛，技能没有 CD 的吗？话音未落，毒钓寒江雪化为一道白光，消失在了原地。见到这一幕，小队剩下的几名玩家瞳孔猛地一缩，自家队长装备虽然没有刘子龙好。但主要的防具也都是黑铁装备，就这样，竟然直接被对方秒了。这个阶段，怎么可能有玩家这么逆天？想到这里，他们脑海中突然冒出来一个名字：修罗。你是修罗？来自星星的梦惊呼一声，其他几个玩家同时沉默不言，甚至丧失了战斗的勇气。对上如今的第一玩家，他们根本没有任何胜算，只有刘子龙攥紧了手里的长枪。遇到强者就认输，你们还打什么游戏？刘子龙怒喝一声，脚尖一点，唰的一声冲了出去。应，不用凌云出手，小圆球直接将其阻挡下来。一人一熊战得不可开交，但明眼人都能看出来，刘子龙完全是被小圆球压着打。不过小圆球接到了凌云的命令，暂时不要击杀刘子龙。凌云则是在这空档，冰棱剑和冰雹术呼啸而出，击杀了剩下的玩家。片刻之后，刘子龙被小圆球一掌拍倒在地，丧失了战斗能力。就在刘子龙闭上眼认命。准备回到复活点的时候，突然听到凌云开口道：“加个好友吧。”刘子龙一怔，修罗竟然主动要加自己好友，人的名，树的影。如今的华夏大区，拥有修罗好友位的玩家屈指可数，许多大公会甚至在论坛上发帖，重金求购修罗的好友位。
，就这，修罗一个人都没搭理，此刻竟然主动加自己好友，这要是传出去，那帮人恐怕会羡慕疯了吧？刘子龙迷迷糊糊的加了凌云的好友，你回去之后可以暗地里打探一下，我说的是不是真的？话音落下，凌云对陈江招了招手，让他送刘子龙回复火点。陈江算是 NPC， 击杀刘子龙只会让他掉 10% 的经验而已。陈江有些疑惑的看着凌云。他明明能看出修罗和刘子龙有些惺惺相惜，为何还要击杀刘子龙？不过既然修罗都这么说了，那他也不是什么心慈手软的人。两人继续朝着青石镇赶去。青石镇复活点，该死，我们竟然和修罗是敌对任务！毒钓寒江秋气愤的一拳砸在复活点的地板上。之前听说修罗一个人杀的狂龙和霸道两大公会落荒而逃，还有些不信。现在看来，这恐怕不是空穴来风。几人目光中都有些忌惮。队伍中的法师沉声道：“队长，我们现在怎么办？还要去阻拦修罗吗？”“阻拦？拦个屁！”毒钓寒江雪没好气道：“这任务能给什么奖励？撑死了几万经验，被修罗杀一次，直接掉一级，我还不如直接放弃这个任务。”说到这里，毒钓寒江雪就有些郁闷。接到百花谷任务的时候，他还高兴了一阵，以为能够从此抱上宗门的大腿。现在好了，任务没完成，还掉了一级，这特么还玩个锤子！就在他们郁闷地走出青石镇，打算去找找其他任务的时候，突然见到有玩家从旁边跑过去：“大家快去接任务啊！狂龙工会接取了百花谷的任务，赶紧去跟着喝口汤。”路边的玩家闻言，顿时眼前一亮，纷纷朝着百花谷发布任务的弟子那边赶去。狂龙工会有近千名玩家在附近，完全可以将青石镇各个入口都堵住。届时，就算其他势力再有手段，也不可能冲进青石镇，除非同样有其他大型工会接取了敌对任务。但八大主城数百城镇，怎么可能有工会贤的蛋疼，非得和狂龙工会作对？他们只需要跟在后面摇旗呐喊，就可以蹭一波任务，这绝对白捡的便宜。难道狂龙工会要正式和修罗开战吗？毒钓寒江雪心中极度兴奋，听闻前几次狂龙工会都是人员不齐，才在修罗那边吃了瘪，如今千元大将到齐，恐怕是要正式向修罗宣战。走走走，我们也去看看。毒钓寒江雪一马当先，朝着西门赶去。先前。他们和修罗交战的方位就在西边，若是没有意外的话，修罗应该会从西门入城。子龙，你在干什么？毒钓寒江雪疑惑的看着落在后面没有跟上来的刘子龙。我有点事，你们先去，我待会儿就跟上来。刘子龙犹豫了一下，说道：“好，待会儿队伍频道里联系。”毒钓寒江雪也没有多想，叮嘱一句后就带队离开。刘子龙独自一人朝着青石镇临时搭建起来的营地走去。那里有几十名伤势不同的士兵正在休息，空气中弥漫着淡淡的血腥气。刘子龙找了个路过的士兵问道：“这位老哥，冒昧问一下，青石镇现在很缺乏草药吗？”“那得问那天杀的百花谷。”士兵一脸气愤的表情，看上去恨不得将百花谷的人扒皮抽筋。抬高草药价格也就罢了，竟然还阻拦其他势力的炼药师进入青石镇，真是该死！他们青石镇也有炼药师，但是目前最大的问题是缺少草药。镇子里的伤员何止这几十名？只不过是草药消耗殆尽，这些留下来的伤员还没能得到救治而已。第66章，严阵以待的狂龙工会大军。修罗说的果然是真的。刘子龙面沉如水，当他第一次进入这款游戏的时候，就感觉这就像是一个真实的世界，哪怕是主线和支线任务，他都能感受到自己就像是这个世界的一份子。他一直追求着真切的代入感，玩游戏就是为了跟随自己的内心，求一个酣畅淋漓。他做不到帮助那罔顾人命的百花谷。刘子龙犹豫了一下，在队伍频道中发了个消息：“队长，我们真的要帮助百花谷吗？”刚刚走到青石镇外的毒钓寒江雪看到消息，就是一怔：“怎么了？”“没事，我想退出队伍。”刘子龙消息一发出来，毒钓寒江雪顿时急了：“怎么了？是对我们队伍的分配不满意吗？”刘子龙的实力比自己要强得多，要不是不能随意更换职业，他都想换成辅助，让队伍构建更加合理一些。此刻，刘子龙要退出队伍，对队伍的实力绝对有极大的影响。没什么，是我自己的问题。放心，因为装备分配的问题，我会把差价都补给你。发完这两条消息后，刘子龙直接退出队伍。为了防止毒钓寒江雪不同意交易金币，他直接选择发送邮件，将35枚金币全部发送给寒江雪。这些装备他自己也出了力，再出三十几万，绝对足够弥补差价。发完消息后，刘子龙伸了个懒腰，感觉如释重负。他本想前往野外采摘草药，但想了下，时间上恐怕来不及。犹豫片刻之后，他给修罗发了个消息：“修罗还缺帮手吗？虽然我实力不强，但还是可以出份力的。”另一边
看到刘子龙退出队伍的系统消息，毒钓寒江雪和来自星星的梦等四名玩家都愣在了那里。子龙这是搞什么幺蛾子？他不会是被那个修罗说动了吧？打算和百花谷作对？别闹了，在游戏里这样的三不管地带，为了一些伤员和百花谷作对，那不是圣母星发作吗？他们有些不理解，但收到邮件后直接将金币平分了，少了个队友而已，再招就是了。华夏玩家数亿，难道还能找不到队友不成？凌云和陈江已经离青石镇不足十里，看到刘子龙发来的消息，凌云会心一笑，回复了一句：“欢迎回来。”难道是发错了？刘子龙看着对话框上的消息，有些疑惑。他和修罗才刚刚见面没多久，这“欢迎回来”是什么意思啊？不过他既然已经下定决心站在修罗这边，自然不会反悔。他独自一人朝着西门走去，准备在修罗动手的时候，从后面捅狂龙宫会屁股。不过这时，他再次收到了修罗的消息。万仞城，少会长，听说狂龙公会在青石镇纠集了上千人，准备围剿修罗大神。一名青城公会的玩家来到正在提交任务的青城榴莲旁边。什么？狂龙公会这是吃了雄心豹子胆了？青城榴莲抬起头，双眼中布满了血丝。为了不被其他玩家超过，他这一天基本都没怎么休息。就算有培养舱降低消耗，也已经感受到精神有些疲惫。但是，当他听到狂龙公会围剿修罗的消息，先是微微有些错愕，然后就是无比的兴奋。给我叫人，把在万仞城附近的所有公会成员都叫上。今天我就要给修罗大神站台。这次要是帮了修罗大神一个忙，那就相当于把修罗大神绑在了自己的船上。这绝对是天大的收益。呃，遵命。那名玩家先是有些反应不过来，动员数千人的队伍，那可是一笔不小的支出。但很快就转念一想。修罗绝对是目前最炙手可热的玩家，他们工会本就是和修罗走的最近的势力，绝对不能放过结交修罗的机会。凌云前往青石镇的消息不知为何走漏了出去，在青石镇周边有空的散人玩家基本都赶了过来。狂龙工会这次一共聚集了两千余名玩家，就是为了守住这青石镇，另一方面也是为了击败修罗这个如今的国服第一玩家，从而打响狂龙工会的名号。可以说，如今的神陨论坛。最佳的宣传方式不是击杀 BOSS， 而是击败修罗。但话虽然这么说，黄龙止息心里依旧有些没底。奥古，我们这次真的能打赢修罗吗？放心吧，我们之前只是人少而已。黄龙奥古心里也没谱，但还是给自己鼓了鼓劲。我们这次有两千多人，就算修罗抗性再高，我们一人一下也能堆死他，哪怕每个人只能造成十点伤害。近千名弓箭手和法师，那就是上万点伤害。修罗终究是一个法师。能有多少血量？就算他能闪避，那铺天盖地的技能，他又能躲掉多少？人海战术虽然不好听，但用来对付高手往往非常实用。每个城门口都乌泱泱聚集了一大批人，这都是来观看狂龙公会和修罗大战的玩家。但是各大城门口的狂龙公会玩家等了半天都没有等到修罗出现。虽然他们的任务本就应该把守清石阵，但没等到目标前来，终归还是有些失望。不应该啊！亲自守在西门的狂龙独尊有些不解，他收到了毒钓寒江雪的报信。修罗正带着 NPC 朝着青石镇赶来，按照距离来算，不过十分钟不到的路程，这个时间早就应该到了才对。谁也没有发现，凌云此刻已经悄悄潜伏进了城内。路上，他再次击杀了几波玩家后，就发现了不对劲的地方，因为阻拦他们的人太多了。他这才意识到，百花谷此番恐怕是下了血本。加上刘子龙和他说，黄龙公会也截取了阻拦陈江进入青石镇的任务，他顿时了然，让陈江慢慢骑着骏马前行，他自己则是先一步直接通过传送阵进入青石镇，混在看戏的人群中走到了门口。城门口少说也有几千名玩家，匿名的玩家更是不在少数，根本就没有人会注意到他。凌云一路挤到黄龙公会的玩家附近，黄龙公会玩家的视线可及之处，出现了两匹高头大马，修罗来了。第六十七章，修罗来了，修罗跑了，修罗来了。人群中有人喊了一声，所有人连忙朝着远处出现的两个黑点看去。狂龙独尊狞笑一声，这修罗恐怕还真以为自己天下无敌了。根据毒钓寒江雪所说，修罗独自带着一个名为陈江的青铜 BOSS 前来，没有选择隐藏行踪，而是如此堂而皇之的过来，还真是托大。之前只是他们工会精锐没有到齐而已，莫非修罗还真以为他们狂龙工会？是软柿子，你们说修罗这次能赢吗？应该赢不了吧？这可是数千人的围攻啊，以一敌千，那怕不是要逆天？修罗赢的还少吗？西门口一群玩家正在议论纷纷，甚至有玩家在论坛开盘
，下注修罗和狂龙工会的胜负。正在逛论坛的玩家们几乎全部下注狂龙工会获胜，实力差距太悬殊，哪怕赚两个铜币也是好处。几乎是瞬间就出现了一边倒的赔率，一点一比十九。路上，少会长，论坛上有人在下注。收到手下的汇报，倾城流连分神看了眼论坛，神陨论坛并不禁止赌注的存在。因为都是使用游戏货币交易，任谁都挑不出什么刺来。倾城流连看到这个赌注的双方，差点没乐得，笑出声来，让工会所有人全部加档买进修罗营。闻言，倾城工会的玩家就是心里一抽：少会长，全部加档，是不是太夸张了一些？算上暂时赶不过来的人，倾城工会玩家绝对有上万人，哪怕每个人一枚金币，那就是一个亿。他们的包里可不止一个金币啊！这放在任何一款游戏。恐怕都是天文数字。放心，有我们在，修罗输不了。在倾城流连的大手一挥下，修罗一方的赔率开始上涨，一直涨到 1.5 才慢慢停下来。毕竟他们人数再多，在下注的人面前也不过是一朵小浪花而已。凌云同样看到了论坛，将金币和存款全部转给了白帆和林若曦，让他们将所有资金都下注在自己身上。哥，你有信心吗？林若曦心里有些打鼓。对方毕竟是全国的大型工会。以一己之力单挑数千人，实在是太天方夜谭了。放心吧，待会儿我就会告诉狂龙工会的人，我的手段究竟有多么残忍。”凌云淡定地回复道。开战前再加一波点。犹豫了一下，他选择将活力值都兑换成抗性。他的输出足够秒杀其他人，抗性才能保证自己的安全。看了一眼自己如今的面板，昵称：修罗，等级：十五级，职业：法师 ，HP。7,400 m p 2,200 攻击力140法强 2,200 护甲320魔抗440天赋神灵增幅，被动技能双重施法，主动技能火球术、双焰凌空、冰棱剑、踏风步、烈火燃烧、冰雹术、疾步、无敌金身、烈焰环身盾，宠物史铁兽、小圆球，非常有安全感。凌云仗着自己强大的属性，一路朝着前方挤去。得知修罗出现后，其他几个城门的狂龙工会玩家也在往这边赶，一片人头攒动，排在后面的只能凑个热闹，根本看不清具体的情况。城外，刘子龙骑着高头大马，有点紧张。陈江，你说我这样不会被发现吧？他手中紧紧攥着修罗给他的一把黑铁法杖，掌心全是汗水。放心吧，我给你用了虚化道具，其他人看不清你的脸。自然会把你想象成修罗的样子，陈江劝慰道。这一刻，他颇有一种带着自家晚辈出门历练的感觉。之前都是被修罗带着，现在能带着刘子龙，倒是让他颇有一种自豪的感觉。片刻之后，双方相隔数百米之遥。修罗，你是真要与我狂龙工会为敌吗？狂龙独尊并没有看清楚修罗的长相，但他以为修罗只是得到了隐藏形象的道具，正好又不想走到哪儿都被人围观，才使用了而已，并没有多想。只要你放弃任务，不要与百花谷为敌，今日我狂龙工会便放你一马！狂龙独尊朗声大喝，周围所有人都听到了他的声音。其实他心底也有所忌惮，今日就算能拿下修罗，至少也要死上几百人次才有希望。能不打，尽量还是不要打的比较好。只要能让修罗低头，目的就达到了。修罗刘子龙没有开口，而是继续驾着高头大马前行。见到这一幕，狂龙独尊眯起眼睛，语气阴沉：“修罗。”我已经给过你机会，你当真要与我狂龙工会为敌？我想你应该是聪明人，知道该如何抉择。刘子龙没有回答，因为他只要一开口就会露馅。他求助似的看向旁边的陈江，陈江清了清嗓子：“修罗说了，你不配与他为敌。”在上万人注视的目光中昂首阔步，这是陈江从来没有过的体验。刘子龙是如坐针毡，但陈江却是心潮澎湃。陈江的话就像是一个炸弹，丢进了一汪看不见底的深潭之中。在场的所有玩家被震得头晕目眩。狂龙工会数千人，不配与修罗为敌。正所谓双拳难敌四手，修罗再强也不可能如此拖大吧？修罗，既然你如此狂妄，那今天就得接受这狂妄的代价。狂龙独尊面色阴沉的冷哼一声，猛地一挥手，后方上千名狂龙工会的玩家瞬间朝着远处的修罗冲去。一些拥有远程攻击能力的法师和弓箭手达到攻击范围后，直接发动了攻击。他们不求命中修罗。只求限制修罗的行动，而狂龙独尊和狂龙傲骨几人则是悄悄退后。他们虽然嘴上不把修罗放在眼里，但是华夏的工会中没人比他们更知道修罗有多强。小弟调集
他们给点好处就行了，自己调集那可是肉疼得很。刘子龙见着乌泱泱的一大群人冲来，顿时有些慌乱。陈江则是有些跃跃欲试，怎么样，干他们一票？干个屁！刘子龙有些无语，你一个只有一条命的 NPC， 他娘的不怕死吗？不过他谨记修罗的叮嘱，只要敌人冲上来，掉头就跑。风景扯呼，陈江有些意犹未尽，但也知道自己冲上去恐怕会遇到威胁，骑着高头大马跟在刘子龙身后一起逃命。见到这一幕，正在西门准备看好戏的玩家们人都骂了：“修罗怎么跑了？我擦，技术再好，人多也跑！妈的，还以为能看一场好戏呢，这下血亏！早知道做任务去了。哎，想一想也正常。你要是站在修罗那个位置，这么一大帮人朝着你冲过来，恐怕早就吓尿了。切，所以我不是修罗。”一群人议论的热闹非凡，谁也没注意到，有一个匿名玩家费了老大的力气，终于走到了黄龙独尊等人身后。只听见呼啸的风声响起，空中猛然凝聚出一个火球，朝着狂龙独尊的后脑勺飞去。第68章，一亿敌千，哈哈，修罗嘴那么硬，见到我们还不是掉头就跑？我看这修罗就是浪得虚名，连和我们硬碰硬的胆量都没有。你那是没有在野外挨过修罗的毒打？我听说爆谷已经被修罗杀的掉了三四级了。我擦，真的假的？两条腿怎么可能跑得过四条腿？见追不上修罗。一群狂龙工会的玩家也就放弃了追赶，他们一边吹牛打屁，一边朝着青石镇走去。就在这时，他们忽然看到人群中出现了一发火球，有人难以置信的揉了揉眼睛：“我眼花了。”狂龙独尊站在人群中间，一脸傲然。他虽然不知道修罗今日为何直接掉头就跑，但无论什么原因，都证明修罗怕了他们狂龙工会。反正已经是不死不休的局面，他就是要震慑修罗，让修罗再也不敢找狂龙工会的麻烦。老大。帖子已经发上去了，听着手下人的汇报，狂龙独尊非常满意。他一早就让工会擅长文案设计的玩家设计好了好几条文案。修罗一逃跑，就让工会的运营直接将文案发到了论坛上。今天的神语论坛，他狂龙工会绝对是最靓的仔。就在这时，他忽然感觉身后有点热，下意识回头一看，发现是一颗火球朝着他脸上飞来。卧槽！狂龙独尊根本来不及反应，国骂还没出口。就被火球术直接秒杀，他不过是一个法师，算上装备也只有不到两千的生命值，根本扛不住凌云的一发火球。随着白光闪烁，狂龙独尊回到了青石镇复活点，但他的尸体上的火焰猛然间爆裂开来，席卷全场。此刻人员十分密集，烈火燃烧的覆盖范围之内，足足有上百名玩家。操！狂龙傲骨看到狂龙独尊挂了，连忙开启项链自带的护盾技能，但是下一瞬，他连人带盾直接被秒。静，青石镇西门门口死一般的寂静，肉眼可及之处，上百道白光接连闪烁，差点闪瞎了他们的双眼。修罗是修罗，在短暂的寂静后，数千名玩家顿时闹哄哄的乱成了一团。谁也没想到，修罗究竟什么时候竟然潜藏进了人群中？也许他们前一刻还在聊天的人中就有修罗存在。论坛上甚至前一秒已经开始了分赃，但这一刻分赃的行为戛然而止，事情似乎发生了转折。人群中似乎有轰隆雷声作响，空中猛然下起了拳头大的冰雹。冰雹席卷之处，狂龙工会的玩家们如同割麦子一般，接连倒下。几乎是瞬息之间，凌云就击杀了接近200名狂龙工会的玩家。快，给我杀了修罗！刚刚赶回来的狂龙工会玩家向着凌云发动攻击，甚至不管不顾，凌云身边还有着其他的玩家。妈的，你们打你们的，打我干啥？有玩家没好气的骂了一句，连忙朝着城内跑去。他们看戏的时候已经堵到了城外，那里可不禁止战斗。不过西门围堵的玩家实在是太多了，这些玩家一时间竟然挤不进去。靠在最前面的玩家只能硬抗这些攻击，扛得住的还好，扛不住的只能白光一闪，掉级。掉级的玩家在复活点里对狂龙工会破口大骂。凌云也知晓自己暂时不可能挤回城里，不过他要的可不是逃跑，而是团灭狂龙工会，免得什么阿猫阿狗都来阻拦自己的任务。凌云的耳环光芒一闪。猛兽耳环的主动技能释放，一面能够吸收一千多伤害的护盾，将凌云笼罩在内。他带着护盾，直接朝着数百人的狂龙工会玩家冲了上去。有玩家此刻正站在城楼上，在战斗开始前就打开了直播。原本战斗以修罗的逃跑作为结束，谁也没想到竟然会迎来如此反转。直播间的观众们看着这一幕，猛然间热血沸腾。直播间的弹幕被瞬间刷屏，一些设备比较普通的观众，甚至连直播间都卡成了黑屏。一个人朝着数百人的团队冲去，这是何等的震撼！
但是下一幕就让西门观战的玩家以及直播间的观众全部沉默。负一，负一，负一，那些威力比较大的技能，凌云会尽可能的闪避开，而这些就是弓箭手的箭矢射在凌云身上对护盾造成的伤害。片刻的沉默之后，人群中有人颤颤巍巍的说了一句：“这，这他娘的是法师！”人群中各种各样职业的玩家都有，别说法师，就算是血牛中的血牛，也不可能这么夸张吧。独钓寒江雪同样在人群中，他的脸上写满了不可置信的表情。他们队伍在十几分钟前刚刚和修罗交过手，虽然他被秒杀了，但另外两名队友的攻击曾经命中过修罗，哪怕是普通攻击也能造成十几点伤害。怎么这狂龙工会的玩家攻击都破不了防呢？如果不是有强制的一点伤害，就算修罗站着让这些人打，都特么的打不动。正在围观的玩家们感觉不可思议，除非修罗穿着一身的黄金装备，也不可能做到这一点吧。除非修罗还学习了其他能够增强抗性的技能，但那些技能基本都是战士才能够学习的。一个法师怎么可能学这种技能？看着这些打在自己身上的攻击，凌云撇了撇嘴。这个结果他早有预料，这才是他敢一个人冲阵的底气。看着大部分已经变成灰名的狂龙工会玩家，凌云开启踏风步，身影如同鬼魅一般，朝着远处的战士冲去。冲锋！狂龙工会的战士并没有忘记自己的职责，直接对着凌云发起了冲锋。但是凌云的身体在众人身边闪现，战士冲锋并非指向性技能，根本无法命中凌云，直接落空。人群中，凌云的身影如同虎入羊群一般，抬手之间便是火球术席卷，双眼凌空，至少能击杀四名狂龙工会的玩家。他们的战士倒是有些敬业，护在弓箭手和法师身前，就算死也要死在他们的前面。不过凌云可不会和他们客气，战士死了，弓箭手和法师这样的后排也躲不了被烈火燃烧送走的命运。第六十九章，狂龙天帝亲自低头。修罗实在是太强了。城楼上的玩家们目瞪口呆的看着，堪称一边倒的战斗。狂龙工会的队伍中也有实力比较不错的辅助。强劲藤蔓猛然从地底蹿升而出，将凌云的双脚捆住。这是战斗开始之后，凌云第一次被对手的控制技能命中。这并不是辅助的初级技能，想必是狂龙工会自己打出来的技能书。正所谓常在河边走，哪有不湿鞋？凌云需要躲避的技能实在是太多。难免会出现躲避不及的情况。当时所有人都认为，修罗若是没有解控技能的话，恐怕得交代在这里。方才的战斗中，弓箭手的技能已经命中过修罗，每一次能造成接近80点的伤害。虽然依旧和挠痒痒差不多，但胜在积少成多。只要战士们的冲锋控制衔接得当，修罗必死。于是战士齐齐发起冲锋，想要将修罗扼杀于此。若是运气好一些，爆出一件黄金装备，绝对是大赚特赚。然而。就在战士冲到凌云身边，弓箭手的箭矢和法师的火球都迫在眉睫的时候，凌云忽然双手向外一撑，澎湃的烈焰瞬间席卷全场，秒杀九名战士，将所有箭矢和飞来的火球全部吞噬殆尽。而且他捆缚住他双脚的藤蔓也被火焰焚烧得一干二净。挣脱束缚后，凌云第一时间便朝着愣在原地的法师和弓箭手们冲去。法师和弓箭手早已没有了先前打靶子的风采，见到修罗冲上来。都在疯狂逃跑，这要是被追上，那可就是掉级的惩罚。但是他们的速度怎么可能比得过修罗？狂龙工会的战士面色惊恐，踌躇不前。按照战术，他们应该将法师和弓箭手护在身后。但是此刻，就算是他们想，也跟不上修罗的速度。他们冲锋的速度倒是比修罗要快一些，但是技能是有冷却时间的，他们根本不可能一直保持着冲锋的姿态，只能戳在修罗身后吃屁。眼睁睁看着一名又一名法师和弓箭手倒在地上，化为白光。凌云个人的目标终归太小了，不可能所有人都围在他旁边。此刻的小圆球就在狂龙工会玩家们的围剿中开无双。小圆球除了生命值外，其他的属性都比凌云低了不少，但大部分的玩家注意力都在凌云身上，围剿他的只是少数。再加上他的护盾能够让他多抗很长一段时间，他就那样蜷缩成一团，追着一群法师和弓箭手跑路。妈的，修罗哪儿搞来的宠物？这特么比 BOSS 还难打。狂龙工会的玩家不说别的，黑铁 BOSS 总归是击杀过的，但那些 BOSS 和小圆球比起来啥也不是。特么的一只宠物就比 BOSS 还强，这还玩什么？一场工会 VS 修罗的大型 PK 竟然成了无双系列的单机游戏。看着犹如收割机一样旋风过境的修罗，在人群中不断收割着工会玩家。凡是修罗路过的地方，都会有白光闪现，但是狂龙独尊等人却无可奈何。修罗那恐怖的输出，加上难以置信的防御和速度，根本就是无解的存在。打到现在，连修罗的血皮都没打掉。
，除非是直接瞄准的指向性技能，否则他们的攻击根本无法命中修罗。范围技能更是鸡肋，修罗的身影如同鬼魅一般，在工会玩家身边闪来闪去，想要击中修罗，恐怕还没打掉他多少血，自家人全被杀完了。副会长，我们该怎么办？眼看着狂龙工会数千人马上全部死了一遍，狂龙傲骨感觉浑身冰凉，头皮发麻。开服第二天都还没结束，修罗竟然已经成长到了以一敌千的存在。他们纵横网游多年，从来没有遇见过任何一名玩家有如此夸张的实力。一般情况下，也只有一些工会不入驻的小游戏，才会出现土豪属性碾压、以一敌千的场面。但那种游戏玩的人并不会特别多，弃坑了也就弃坑了。这神陨中可挖掘的财富难以想象，他们根本不可能因为一个修罗就放弃这款游戏。修罗，这次是我们栽了。我们狂龙工会愿意退出这次援助百花谷的任务。一名穿着全副武装的女性玩家从城楼上走了下来，她一身基本都是白银装备，只有零散几件才是青铜首饰，甚至手中的武器还是黄金装备。在当前阶段，绝对堪称豪华。见到来人，狂龙独尊脸色顿时变得有些不自然起来。会长，您怎么来了？我要是再不来，我们工会就要被你糟蹋了。狂龙天帝冷哼一声，丝毫没有给狂龙独尊好脸色。围在小镇门口的玩家们也是一怔，原来狂龙工会的会长竟然是一名女人。凌云将千名狂龙工会玩家掉落的装备全都收了起来，随后才看向狂龙天地。狂龙工会之所以有偌大的名气，就是因为他们的会长在网游界的女玩家中，可以说的是稳进前三。虽然不如顶尖的男玩家，但长得好看，技术又好，走到哪里都会受到追捧。只不过他对于工会内部许多事情并不插手。加上工会许多高管都是他的亲戚，总是搞出许多幺蛾子来。如狂龙独尊这个名不副实的副会长，就是他的堂哥。换句话说，狂龙工会的名声基本都是那几个毒瘤搞臭的。当然，其中也少不了狂龙天地的纵容。所以，凌云对其也没什么好感。想认输，很简单，我也不狮子大开口。三本战士或者牧师用的 B 级以上技能书。凌云伸出三颗手指，童叟无欺，明码标价。此话一出，在场的玩家一片哗然。神陨并不限制每名玩家学习技能的数量，技能学的越多，往往就代表战力越强，能够应对更多的情况。所以技能书凡是上架，那都是天价，一口气就是三本 B 级以上的技能书，这没有个几千万根本就打不住。狂龙天地也是面色微变，他早就听说了霸道工会只需要交一件黄金装备，凭什么他需要交三本高级技能书？他深吸一口气，没有讨价还价，输家没有讨价还价的资格。我现在手上没有这么多技能书，不过我可以向你担保，只要凑到了技能书，第一时间交给你。好，三天之内我要见到三本技能书，过时不候。跑得了和尚跑不了庙，凌云也不怕这女人耍赖。第七十章，你看到的只是别人想让你看到的。修罗与狂龙工会的交战，最终以修罗的完胜作为落幕。凌云离开城门后，围观的玩家们还处在目瞪口呆的震撼之中。好，好强！一个人单挑一整个工会，还威胁狂龙工会的会长交钱，这也太强了！这就是国服第一法师吗？不不不，我看是全服第一玩家也丝毫不为过。哈哈，太爽了！这群以多欺少、仗势欺人的工会势力也有今天，真是痛快。修罗 Y Y D S， 从今天开始我就是你的忠实粉丝。哈哈，我录了刚才修罗大神以一敌千的视频，今天我要火了。录了视频的玩家连忙在各个平台上面发布视频，这种蹭流量的视频。发的越早，赚的越多。等到众人散去不久之后，乌泱泱的一大群人从青石镇的传送阵走了出来，一大帮人气势汹汹地朝着西门赶去，正是前来支援凌云的青城工会大军。但当他们赶到城门口的时候，除了路过的 NPC 和玩家外，根本就没看到几个人。所有人都愣在了那里，怎么回事？少会长，战斗好像已经结束了。一名青城工会的玩家小心翼翼地说道：“怎么可能？他对修罗大神的实力有信心。”但也对狂龙工会的人数有信心，他特意晚来了几分钟，一是为了拉人，毕竟不是所有工会成员都一直闲着待命；第二就是为了在修罗大神最危急的时候出手相助，让修罗大神能够记住他们青城工会的恩情。他怎么也没想到，这才短短几分钟的功夫，战斗就结束了。狂龙工会别说是上千名玩家，就算是上千个馒头，修罗也得啃半天吧。几分钟解决战斗，谁信啊？青城榴莲不信邪的打开论坛。发现论坛上早就已经乱成了一锅粥。神秘大神修罗第一次在众人面前展现真正的实力，以一破千将、狂龙工会杀的爆头鼠窜，工会会长狂龙天地带头认输。修罗 vs 狂龙工会
，修罗底牌大盘点，所有的帖子都配上了视频，而每一个帖子点击量都飞速攀升，许多帖子已经攀升到了官方论坛的首页。倾城榴莲点开视频一看，同样沉默了。修罗竟然真的以一己之力干翻了狂龙公会上千人，甚至还让狂龙天帝那高傲的性子低头，这可真是开了眼了。当初在其他网游的时候，他也和狂龙天帝打过交道，即便是败给那些顶尖公会。狂龙天地也只会认输，而不会低头。少会长，那我们现在怎么办？一群玩家心里打鼓，这岂不是说他们这一趟白来了？时间倒是花费的不多，但是很多人都是放弃了刷怪和任务赶回来的，一来一回浪费的任务进度代价太大了。若是能教好修罗也就罢了，但现在什么好处都没占上，甚至连刷脸都没刷上。稍等一下，倾城榴莲将游戏自带的拍摄功能调整成超广角。从空中俯拍了自家工会上千人的照片，都忙去吧。他摆了摆手，示意工会成员们各自行动，而他自己则是将这照片发给了修罗。青石镇外一处隐秘的丛林中，凌云和陈江、刘子龙刚刚完成汇合。我擦，修罗，你刚才也太帅了！陈江可没听说过修罗在玩家中的威名，他对修罗的印象还停留在需要找自己父亲帮忙的那个形象。方才那以一敌千的实力，都给他看爽了。恨不得取修罗而代之。若是自己也能像修罗一样，那父亲应该不会阻止自己外出闯荡了吧？对于修罗的表现，刘子龙虽然同样心神震撼，但却没有表现出来。这主要还是因为对修罗的实力一开始就有了一些预期，加上修罗敢一个人潜伏进去，肯定就已经做足了充分的打算。虽然他也没想到，修罗最后竟然是以力破万法，硬实力碾压了过去。走吧，赶紧去营救伤员。凌云享受着两人的彩虹屁，微微有些飘飘然。但还没有忘记正事，有了方才那一战，加上狂龙公会选择退出敌对任务，应该没什么玩家会继续固执，想要阻拦自己。这时，他收到了倾城榴莲的消息，不禁淡然一笑。这家伙，这是来自己这儿表示他没有功劳也有苦劳了。即便倾城榴莲是想要通过这个行为教好自己，但也算是有心。凌云想了一下，将刚刚从狂龙公会那边爆出来的上百件黑铁装备，按市场价打九折卖给了倾城榴莲。就算是对倾城榴莲的感谢了。羊毛出在羊身上，有的是机会薅回来。如今黑铁装备已经降价到了不足开服时期一半的价格，倾城榴莲没有任何犹豫，就直接收了下来。倾城工会玩家众多，装备可以说永远都不够用。万仞城、浮屠唐三看了会儿论坛帖子上的视频，喃喃道：“这家伙的属性很高，操作暂时还不好判断，必须得想办法拉来我们工会才行，否则迟早变成敌人。”山海城。龙神破天反复看了几遍视频，看向踩在一只二十级白银 BOSS 尸体上的龙战与野。龙战，这修罗又上热搜了。不过这个人看上去只是属性碾压而已，那闪来闪去的速度极快，看上去应该是他运气好得到的技能书。对那些没什么操作的玩家来说，可能不太好对付，但只要留心，很容易应对。在龙神破天眼中，修罗如今不过是仗着装备和技能和好的天赋优势暂时领先而已。等大家的装备起来，修罗完全就不足为惧，至少让他们。来战斗的话，肯定不会被那藤蔓技能给困住。最后还是仗着高级技能方才解围。龙战与野分神去论坛上看了一眼后，沉声道：“在游戏中，属性才是最大的优势。你击杀他需要无数次攻击，他却能秒杀你。你确定你能一直闪避他的攻击吗？而且你看到的，很有可能就是他想让你看到的。你能够保证他的真实操作也是这个样子吗？没准人家只是因为没什么压力，随便操作呢。”第七十一章，身家厚实的 BOSS。还有一点，龙战与野并没有说出口，那就是修罗的属性似乎高的有点过分了。作为龙神工会的金牌打手，他身上足足有着两件黄金装备，其他的装备基本都是白银装备，就算最差的也都是青铜装备。而且他作为战士职业，虽然是输出加点，但抗性成长属性应该要比修罗更高才对。但是把他放到修罗的位置上，几乎不可能做到以一破千，因为他很清楚。那些攻击落在他身上，不可能连破防都做不到。他猜测，这应该和修罗的天赋或者是什么隐藏的技能有关。至于狂龙公会，除了会长狂龙天地之外，就没一个值得他正眼瞧一眼的玩家。要操作没操作，要属性没属性，要脑子没脑子。在修罗手上吃了几次鳖，还不长记性，顶着个脑袋不知道干什么吃的。凌云并不在乎外界对他的议论，他带着陈江和刘子龙已经进入了青石镇的范围。这一次，为了阻拦陈江进入。百花谷的一名长老特意亲自前来阻拦。原本以为雇佣了这么多人，青石镇已经势在必得。只要青石镇这一次低头，其他势力便会明白
这里也是百花谷的势力范围。但是就在刚才，竟然有许多人甚至特地赶回来，表示自己干不了这个活，选择放弃任务。无奈之下，百花谷长老林月只能亲自前来。竟然是你！百花谷的弟子不认识陈江，可不代表他不认识。陈江的父亲陈凡乃是丹顶门护法长老，地位远在普通的外门长老之上。这陈江可是陈凡捧在掌心里培养了多年的宝贝儿子，恐怕实力不容小觑。陈凡派遣陈江前来，恐怕是铁了心要和他们百花谷作对。他只能将主意打到凌云和刘子龙两人身上。你们当真要和我百花谷作对？林月言语中暗含威胁。你们可要想清楚，能不能承担得起我百花谷的追杀？凌云看了眼林月的属性，和之前的长老李会差不多。不过现在已经能看到对方的等级，十五级黄金 BOSS， 能打。凌云根本没有废话的打算，法杖上氤氲的火球直接飞了出去。他已经杀了一个百花谷的外门长老，双方早就没了回转的余地。林月始料不及，仓促间凝聚出一面护盾，轰然一声，护盾被火球直接轰碎。但不等他喘口气，双眼凌空的第二发火球接踵而至，砰的一声巨响，直接打掉了对方接近五千点生命值。不过他的属性明显比之前的李慧高很多，在凌云属性暴涨的情况下，硬吃一发火球。才掉了大概八分之一的血条，该死！林月面色阴沉，怒吼一声，猛地挥手，身后十几名百花谷弟子齐齐拿出香囊。这是百花谷弟子最擅长，也是多年几乎无往不利的招数。他们往日里练习的就是配置各种各样的毒药，让他们靠自身的实力战斗，恐怕也就只能对付对付小镇的普通士兵。对这种场面，凌云早就习以为常。但刘子龙见到百花谷弟子抛洒的香料吸引来各种毒物的时候，还是忍不住咽了咽口水。在凌云和陈江的范围技能覆盖之下，这些毒物统统化作经验值进了凌云和刘子龙体内。凌云和刘子龙目前处于组队状态，按照神陨规定，经验平分。难怪有胆量汤这趟浑水。林月冷哼一声，手中出现一个纹路精致的香囊。随着他将香囊中的香料泼洒而出，青石镇外的河流突然掀起一阵浪花，一条长度超过十米、长满翠绿色鳞片的巨蟒从河流中鱼跃而出，直接朝着凌云等人扑去。应，小圆球嘤咛一声，悍然冲了上去。一双肉乎乎的小掌死死地拽着巨蟒的上下颚，不让它撕咬下来。百花巨蟒，青铜 BOSS， 等级十八级 ，HP 两万五千 ，MP 三千，攻击五百，法强一百五十，护甲八十，魔抗八十，技能湿滑鳞片，水之盾，恐怖嘶吼，吞噬水球喷射，属性不算很夸张。小圆球虽然等级比对方低了四级，但可以勉强周旋。不过凌云却有些诧异，李慧和林月同为百花谷长老，而且同样是黄金 BOSS， 为何李慧当时没有召唤和这巨蟒一般的青铜 BOSS？ 若是李慧也有这样的巨蟒帮忙，他当初就算叫来了倾城流连，恐怕也不好对付。不过人死已成定局，他的这个念头也只是一闪而逝。让陈江为小圆球掠阵，凌云和刘子龙径直朝着这百花谷长老冲去，怕吗？凌云看了眼刘子龙，这毕竟是黄金 BOSS， 恐怕刘子龙这一世根本没有和这样的 BOSS 交手的经验。不怕，刘子龙手中紧紧攥着长枪，感觉体内的每一个好战的细胞都在欢呼雀跃。他脚尖一点，身形爆射而出，甚至要冲在凌云身前。冲锋！刘子龙宛如一道残影，刹那间出现在凌月身前。黑铁长枪快如闪电般朝着凌月胸前刺去，凌月手镯上青光一闪，解除眩晕状态。随后，身前瞬间凝聚出一面护盾，挡住刘子龙的攻击。自己则是一掌拍在刘子龙的胸口。五毒掌，刘子龙运气一般，受伤的同时触发了中毒状态。林月还想追击，凌云的双眼凌空，便接踵而至，两颗火球直接砸了他接近一万点生命值。他面色狠厉，犹豫一瞬之后不退反进。但是不等他的攻击命中刘子龙，又是两颗火球飞来，正是凌云的双重施法。林月面色巨变。你家技能没有冷却的吗？他仓促之间再次凝聚出一面护盾，硬扛了这一击。这 BOSS 看起来身价有点厚实啊！凌云眼中有些异动，连续释放三次护盾，这可不是一般的 BOSS 能负担得起的。身价厚实好啊，杀了你，东西全是我的！凌云法杖之上光芒接连闪烁，冰棱剑、冰雹术、烈火燃烧等各种各样的攻击不要钱似的朝着凌月身上甩去，即便他已经在尽力闪避。但依旧避不开铺天盖地的法术夹击。凌云一次能放四颗火球，加上祝福宝珠减少的 CD 和法师之魂存在的概率刷新，低级技能的冷却时间近乎可以忽略不计。第72章
，百花灵杖及百花玉镯。该死！仅仅不到一分钟的时间，林月的生命值就只剩下了五分之一。要知道，这还是建立在他花费了诸多护盾的基础上，而他带来的百花谷弟子更是全员阵亡。他眼中有些不甘，这是他第一次离开宗门执行任务，没想到就要以失败告终。但他明白自己今日已经没有了获胜的希望。林月丢出一颗紫色的法球。黑雾瞬间弥漫方圆数十米的范围，随后他转身就朝着百花谷的方向遁逃而去。有黑雾阻拦视线，对方判断不出自己的方位，不可能追上他。只要他能回到百花谷，终有报仇的一天。但是林云有破望之眼在手，完全可以无视黑雾的阻隔。他可不会让煮熟的鸭子飞走。林云下意识就想要追上去，然后使用自己之前击杀践踏者获得的践踏怒吼控住林月。但是他转念一想，对着陈江大吼一声。有没有能控制敌人的道具？越多越好。快！陈江看不清林云的方位，只能连忙从兜里取出两张卷轴，朝着声音传来的方向丢去。林云双腿一蹬，接过卷轴后，朝着林月逃跑的方向飞速追去。他有疾步和装备提升速度的加持，速度不会比不擅长战斗的林月慢多少。他抽空看了一眼两份卷轴的属性：定身之术，指定30米范围内的一名敌人进入禁锢状态，持续三秒；镇魂之后。是前方锥形范围内的敌人进入短暂的恐惧状态，持续两秒。不愧是陈凡的儿子，真特娘的有钱啊！这些控制卷轴那可是有钱都买不到的好东西。没想到自己一开口就敲诈了两张出来，看起来果然要和这些神陨大陆的人搞好关系才行。林月跑出去千米之外，刚想松一口气，就听见身后飞快的脚步声响起。他回头一看，顿时面色巨变。这家伙的速度怎么会这么快？难道黑雾？都没能阻止他的行动吗？他咬咬牙，再次取出香囊。巨蟒不在身边，他只能召唤其他弱小的毒蛇前来助战，不求击杀凌云，只求能拖住对方追杀的步伐。只可惜理想很丰满，现实很骨感。他若是不召唤毒蛇，凌云仓促之间还追不上他。但毒蛇前来，正好给凌云提供了踏风步的踏板。身形闪烁之间，两者之间的距离越来越近。就在这时，远处猛然响起骏马奔腾的声响。那动静恐怕至少有十几匹骏马才能造成。林月原本已经绝望的心情顿时柳暗花明，看到了活下去的希望。这肯定是百花谷的援兵到了。他回头恶狠狠地瞪了林云一眼，仿佛要将这个追的他狼狈不堪的人给记在心里。林云叹了口气，原本还想省一点是一点，现在看来该用还是得用。定身之术，一道光芒掠过，林月的身体顿时僵直在那里。他反应极快，很快便用珍惜道具解除了禁锢状态。但这珍贵的时间中，他已经进入了凌云的攻击范围。火球、冰棱剑、冰雹术等技能铺天盖地袭来，他跑路的速度怎么可能比得过技能飞行的速度？在绝望的情绪中，林月咽下了最后一口气。叮，成功击杀百花谷长老林月，经验值加27000。因为需要和刘子龙平分经验，所以经验并没有想象中那么高。眼看着远方的黑点越来越大，凌云连忙将林月掉落的东西全部收起来。然后直接动用回城卷轴，击杀林月后就已经处于脱战状态。回城卷轴的使用不受限制，出现在青石镇传送阵后，凌云朝着伤员的营地赶去。按照事情约定好的，陈江和刘子龙击杀巨蟒后就会进城给伤员疗伤。路上，凌云查看了一下林月掉落的战利品，装备方面，林月掉落了两件黄金装备、一件白银装备和三件黑铁装备。百花玉镯、黄金级，装备等级二十级。装备属性 HP 加 1200， 法强加 120， 魅力值加 3， 暴击率正 5%。词条庇护，解除自身受到的控制效果，并提升自己 20% 的移动速度，持续3秒，冷却时间10分钟。这手镯有点猛啊！魅力值、暴击率两个额外属性，替换掉石铁兽手镯之后，它的暴击率就正式达到了 5%。它的法术攻击也终于可以触发暴击，虽然概率比较低，但总比没有来得好。而且这手镯自带的解控技能庇护，在高压战斗环境下绝对能起到意想不到的作用。花费一张卷轴值了。百花灵杖，黄金级，装备等级二十级，装备属性法强加2 4 0 m p 加600每秒恢复 1% 最大 MP。磁条灵魂震慑，消耗100点 MP 对敌人造成灵魂震慑，使敌人进入恐惧状态。带控制的黄金武器起飞。看到这装备的磁条，凌云差点笑得合不拢嘴。对他来说，法强和 MP 都只能算聊胜于无，只要给他时间多喘几口气，这属性就来了。但是这控制技能的词条可不多的
。如果之前就有这武器，根本就用不着浪费那定身卷轴。剩下的白银装备虽然同样适合法师，但凌云已经瞧不上眼了。他看向凌月掉落的其他战利品，一份技能书，一枚身份玉佩和一份培育指南。百花之玉是听从自己控制的宠物及各种毒物全属性提高 2%。小圆球虽然不是毒物，但却是宠物，倒是正好能够生效。技多不压身，凌云直接选择了学习。虽然属性提升的不多，但胜在全面。而且随着技能熟练度的上涨，属性还会继续提升。身份玉佩能证明百花谷太上长老的孙女凌月身份的令牌，交给百花谷太上长老，也许能获得意想不到的收获。凌云脸色一黑，什么意想不到的收获？获得百花谷太上长老的黑名单许可吗？犹豫了一下，他还是将玉佩暂时先收了起来。他可没傻到上门找揍。前世他的活动范围并不是万仞城，对百花谷的实力也不太了解，但不用想就知道，宗门的太上长老绝对不是他现在可以碰瓷的。最后是一份培育指南，上面记载着让宠物和各种动物携带毒素的培育方法，不过方法似乎不太人道，需要收集很多种带毒的草药，然后让宠物进去泡药浴。凌云的视线飘向身边的小圆球，也许可以给小圆球试试。刚刚拿出山林之王魔盒舔了舔犒劳自己的小圆球。察觉到目光不善的视线，猛地打了个寒战。他转过头，那萌萌哒的眼神看向凌云。凌云赶紧打消了心里罪恶的念头。这么萌萌哒的小圆球，他怎么能忍心动这种歪念头的？其他的基本都是一些草药和金币，也就不细谈了。将东西收好，凌云也赶到了伤员休养的营地。陈江和刘子龙也正好赶到，愁眉不展的镇长见到凌云前来，顿时大喜：“年轻的旅行者，你终于回来了。”镇长身后。一群受伤的士兵目光希冀地看着凌云，镇长放心吧，我请了丹顶门的弟子回来。第七十三章百花谷的追杀。丹顶门弟子，镇长深吸了一口气。他作为一镇之长，虽然无法将百花谷之人强行逐出青石镇，但他的眼线早已告知他镇外发生的大战。不过他并不知晓修罗击杀了百花谷长老，只是收到了修罗击退百花谷长老的消息。不用凌云吩咐。陈江就取出琳琅满目的草药和各种早已炼制好的疗伤丹药，看着伤员们身上渐渐得到缓解的伤势，镇长感动得热泪盈眶。多谢少侠从远方的万仞城请来丹顶门的弟子，请接受我的感谢。丁，恭喜你完成任务，青石镇的伤员获得奖励。青石镇的友好度，金币加十，经验加十八万，声望值加二百，幸运值加五。随着一阵金色的光雨落下，凌云的等级提升到了十六级，居然还有幸运值奖励，真不错。凌云眼前一亮，这镇长的手笔还真是大方，而且这个任务提供的经验，甚至比之前击杀了那么多魔物完成的任务经验还要多。青石镇的友好度并没有确切的数字，但他隐隐有所感觉，自己离达到尊敬级别的好感度已经不远了。过往他辛辛苦苦和狂龙工会的一场大战。这时，刘子龙从物品栏中取出几件装备和道具，递给凌云：“这是击杀百花巨蟒的奖励，这些东西我都用不上，你留着就行。”凌云只是看了眼，就收回了目光。可是，不给刘子龙开口的机会，凌云就笑道：“你觉得我会看得上这一件白银装备，还是看得上这个宠物蛋？”“没错，百花巨蟒掉落的奖励中就有一个属于蛇族的宠物蛋。宠物蛋，蛇族孵化后获得一只随机资质的随机蛇族宠物。他现在手上有猫科的血脉药剂，如果是猫科的宠物蛋，凌云也就收下了。但是蛇族宠物蛋，除了分走他的经验之外，对他来说没有太大的价值。”但对刘子龙来说，对战力的提升可不是一星半点。最重要的是，刘子龙前世已经替自己死过一次，他不可能一辈子守在刘子龙身边。刘子龙多一份实力，安全也就多一份保障。在互相推脱了一阵之后，刘子龙还是将宠物蛋留了下来。他虽然不明白修罗为什么对自己如此特殊，但心中却下定了决心，一定要好好报答修罗。这时，一伙穿着百花谷服饰的人气势汹汹地朝着这边赶来。谁是修罗？为首的百花谷长老是一名气势惊人的男子，凌云看了眼他的信息，积累二十五级，同样是黄金级 BOSS。凌云暗自叹了口气，可惜现在在青石镇里不方便动手，不然非得宰了这家伙爆点金币不可。是我？怎么了？看清对方的属性后，凌云丝毫不惧，敢击杀我们百花谷的长老，你知道这是什么后果吗？齐磊目光狰狞地盯着凌云，恨不得将其千刀万剐。击杀长老并不会让他这么愤怒。但是他也是刚刚才知道，林月竟然是太上长老的孙女，所以他才在收到消息后就火急火燎的赶来青石镇。没想到竟然还是晚了一步。当他赶到的时候，林月的尸体都已经凉透了。
，太上长老在门中的地位，甚至在谷主之上。若是被太上长老知晓林月被杀，恐怕百花谷都得地震。为了不被牵连，他必须将修罗带回去。我不知道你在说什么，麻烦让让。林云没好气的瞥了齐磊一眼，带着刘子龙径直离开。至于陈江，暂时需要留在这里治疗伤员，无法离开。陈江的安危根本就不需要他担心，敢在城镇里光明正大的对陈江出手。除非百花谷准备和丹顶门彻底撕破脸，长老，我们现在怎么办？一名百花谷内门弟子来到齐磊身边，低声说道。看着凌云大摇大摆离开的身影，齐磊一张脸黑的如同锅底一般。给我追上去！今日必须把修罗留下。一行十几人朝着凌云离开的方向迅速跟了上去。街道上，修罗他们追上来了。刘子龙装作不经意的样子看了眼身后，十几名百花谷的人没有丝毫隐瞒行踪的想法。就这么光明正大的尾随上来，到了城外收拾他们。凌云语气淡然，许多正准备回去提交任务的玩家正好看到了这一幕。你们看，那不是修罗和百花谷的人吗？百花谷的人是恼羞成怒，想要击杀修罗。这长老虽然是个黄金 BOSS， 但恐怕也不是修罗的对手。走走走，跟上去看看。算了吧，待会儿要是修罗一个心情不好，把看戏的宰了怎么办？我还是做任务去吧。听到那人这么说，这些玩家。也只能有些遗憾地放弃观战的想法，但总有胆子大不怕死的玩家悄悄地跟了上来。这是一名刺客玩家，仗着自己拥有前行技能，估计不会被修罗发现。他想要收集关于修罗的第一手资料，发到论坛上，到时候他恐怕就要火了。林云和刘子龙两人一路走到城外小树林，才停下脚步。怎么不跑了？齐磊同样停下脚步，冷笑一声：“既然敢挑衅我们百花谷，就要死亡的觉悟。”齐磊一招手。麾下十几名百花谷弟子一拥而上，他带来的是百花谷的执法弟子，并不修行读书。百花谷执法弟子，等级1 5 h p 3 0 0 0 m p 6 0 0攻击140法强70护甲30魔抗30技能猛砸、冲锋、愤怒、毒抗。这些百花谷弟子的实力介于普通怪和精英怪之间，你能解决吗？凌云看了刘子龙一眼，有点难。刘子龙紧紧攥着长枪，眼中充斥着强烈的战意。放心，我会让小圆球协助你战斗。话音落下，大战顿时开启。火球术，双焰凌空皆烈火燃烧。负五千二百三十八，负五千二百四十四，负四千三百二十二，负四千四百四十四。硕大的伤害数字接连升起，前者是火球术的伤害，后者是烈火燃烧的伤害。这输出。足以用恐怖来形容，朝着凌云冲来的七名百花谷执法弟子直接被秒杀，剩下的交给刘子龙。第七十四章，暗中窥探之人，太强了。虽然早已见识过修罗的战斗，但再一次亲眼目睹，刘子龙还是对修罗的实力感到震撼，就好像自己玩的是官府，而修罗玩的是破解版本一样。这特么的开挂啊！不过他很快收回念头，因为还有八名执法弟子在等待着他。凌云不知道刘子龙在想些什么东西，他的注意力都在和齐磊的战斗上。昨天面对李慧的时候，他需要小圆球和倾城流连的帮助，而今天他只需要一人就能够抗衡如齐磊这样的百花谷长老。齐磊，黄金级 BOSS， 等级2 5 h p 3万八千 ，MP 3 0 0攻击 777， 法强250护甲 180， 魔抗 220， 技能。猛击、格挡、背水一战、撒毒、战争咆哮。齐磊虽然同样是二十五级，但是属性却比之前的凌月更强一些。不过凌月手上有各种宝物，对凌云来说反而打起来要比齐磊麻烦。齐磊哪怕血条再高，在凌云面前也不过是行走的战利品而已。没有试探的想法，两颗火球术凌空飞出。齐磊手中金铁长棍闪烁着凌厉的寒芒，一棍之下，竟然将一颗火球术直接破为两半。不过他依旧被火球那强大的冲击力撞得蹭蹭向后退去，同时脑袋上也升起一个接近三千的伤害数字。怎么会这么强？齐磊虎口生疼，瞳孔震动。火球术只是最初级的技能而已，伤害怎么会如此惊人？然而他念头还没结束，第二发火球术凌空飞来，齐磊面色微变，手中铁棍舞动如飞，水波不尽，负四千二百九十九，抵消了火球术的部分伤害。但依旧受到了超过四千的伤害。凌云目光一亮，这齐磊的战斗技巧倒是不错。他即便在高估齐磊的抗性，火球术也理应造成超过五千的伤害。
但最终只打出了四千多的伤害，便是齐磊的卸力技巧。这不是回合制游戏，并不是说伤害减去抗性就是最终造成的伤害。卸力也是极其重要的一门技术，有些在现实世界中就是格斗或者是军方高手的玩家，在身体素质接受游戏强化之后，面对一些弱小的弓箭手，甚至可以徒手接剑。原本能造成伤害的攻击，却连一点强制伤害都无法造成。这就是自身实力对游戏的加持。这种情况。在以前的网游中是不会出现的，由此也可以看出，这齐磊在百花谷中的地位绝对不低。不过，凌云掌握的技能繁多，在高额的蓝量之下，根本不用考虑消耗的问题。冰棱剑和冰雹数限制齐磊的行动，火球术和烈火燃烧负责输出。齐磊的生命值飞速下降，他面色阴沉，显然也明白不能继续拖下去。他发出一声暴吼，一层乳白色的光环在其身边环绕，冰雹术施加的减速效果瞬间被清除。他硬扛着法术轰炸，朝着凌云悍然冲来。岩石囚笼，凌云双指一点，他可不会给对方近身的机会。坚固的岩石从地面升起，将齐磊直接笼罩在内。齐磊的铁棍一下又一下的砸在囚笼上，很快就破开了囚笼的限制。但是凌云已经依靠踏风步和他拉开了距离。几名百花谷执法弟子已经全部死亡。小圆球脱身之后，蜷缩成一颗球，朝着齐磊滚过去。以多打少。注定了是一边倒的局面，百花谷一定不会放过你的。没多久，在一阵怒吼中，齐磊的身体轰然倒地。凌云知道，齐磊说的是他击杀了百花谷太上长老的孙女，但他不在乎。现在游戏还没融合，百花谷太上长老再强，击杀一次掉 10% 的经验，他怕啥？正所谓光脚的不怕穿鞋的，逼急了他就在主城里待一段时间，然后找机会把百花谷所有的外门长老和弟子全端了，看谁比谁心疼。丁，成功击杀百花谷执法长老齐磊，获得 28,000 经验值。战斗结束，凌云没有清点战利品，而是朝着远处看去，那里有一个进入前行状态的刺客在窥视自己的行动。前行状态无法一直持续，终归会有露出马脚的时候。这也是他在方才的战斗中倚仗破望之眼发现的端倪。你先将战利品都收起来。对着刘子龙说完，凌云朝着那棵大树走去。是你自己出来，还是我把你揪出来？凌云的语气极其冰冷，他可不希望自己走到哪里都有人敢尾随自己。在这种时候，必须要杀鸡儆猴才行。清风拂过，除了风声之外，没有任何动静。一风听雨是吧？听到凌云点出了自己的名字，昵称为一风听雨的玩家顿时心中一紧，仓促之间忘记把昵称隐藏起来了。我很讨厌有人窥探我的隐私，这一次念你是初犯，让你掉一级。若是下一次再被我发现，你的神陨之旅。恐怕就要宣告结束了。你应该明白，我有这个能力。凌云语气冰冷，不给一风听雨逃命的机会，就是一发火，球术飞了过去。闷哼声响起，一风听雨化为一道白光，回到了青石镇。这修罗也太霸道了！掉了一级的一风听雨，眼神怨恨，但心中却充满了后怕。他明明尽可能保持着前行状态，在前行冷却的时候，他会尽量降低自己造成的动静。他到底是什么怪物，竟然这都能发现自己？算了。还是别想着爆料了，我果然不是当狗仔的料。犹豫许久之后，他叹了口气，选择放弃。死一次掉一级的损失，如果能发现什么大新闻的话，还算有价值。但现在看来，修罗似乎也没有什么隐藏的实力，这波简直就是亏麻了。另一边，凌云在击杀一风听雨后走了回去，掉了什么好东西？刘子龙没有将东西收起来，而是全部放在地上等待着凌云回来。凌云知道这是他不想让自己以为他占了什么便宜。凌云其实并不在乎这些战利品，前世刘子龙连命都能交给自己，这些战利品算什么东西？不过他明白这是刘子龙心底的坚持，也就没有多说什么。他看了眼战利品，没想到这次运气不错，竟然连齐磊的武器都给爆出来了。第七十五章：宠物闪电蛟、冰铁玄金棍、品阶黄金级、装备等级二十级、装备属性 HP 加八百、攻击加幺二零、护甲加三十、吸血症百分之五。词条蛮力，无视敌人 20% 护甲，自带吸血效果和破甲词条，绝对是输出型战士的不二之选。虽然这冰铁玄金棍和长枪有所不同，但都属于长柄兵器，刘子龙能够使用。只不过画风从赵子龙变成了猴哥而已。除此之外，还有一张幸运卷轴、一本技能书和一颗妖兽魔盒。妖兽魔盒大概是齐磊的存货。技能书正是先前战斗中齐磊使用的技能。背水一战，解除自身两个控制状态。并提升自身十点韧性，持续十秒
，在持续时间内，移动速度和攻击力提升 10% 非常契合刘子龙这样的输出型战士。可以说，技能和装备都是为刘子龙量身定制的。我只要这个，其他的你都收下吧。凌云拿起血红色的妖兽魔盒，直接抛给了小圆球。这些东西对他来说鸡肋，但对刘子龙来说确实弥足珍贵。这这些东西我受之有愧。不说别的，就是一件无比契合自身的黄金武器。在目前阶段，至少就价值百万，就算把它卖了，都凑不出这么多钱来。更何况战利品中还有他能用得上的白银和青铜装备，他现在身上的基本都是黑铁装备，这些装备对他来说绝对是巨大的提升。就这么说定了，我们之间的事情不用计较的这么清楚。凌云摆了摆手，让刘子龙放心收下。其实幸运卷轴他也需要，但他手上现在还有一份卷轴，而且刘子龙的宠物蛋马上就能够孵化。幸运卷轴对他来说正好能用得上。两人刚刚分配完成，刘子龙物品栏中的宠物蛋就发生了变化。快，快用卷轴！听到凌云的话，刘子龙连忙手忙脚乱地使用幸运卷轴，随后将宠物蛋小心翼翼地取出来。他就像是带着一种神圣的使命感，等待着自己第一只宠物的出生。一道淡黄色的光芒如同漩涡一般将宠物蛋笼罩在内，蛋壳破碎的声音响起。一个三角形的蛇头从蛋壳里面钻了出来，它浑身都是橙黄色的鳞片，猩红的瞳孔紧紧地盯着蹲在自己面前的刘子龙。他摇曳着身躯，顺着刘子龙伸出来的手掌爬上去，分叉的蛇性子舔了舔刘子龙的脸，滋滋的电流声响起，刘子龙陷入了麻痹状态。啊，场面一时间有些尴尬，这明显是新出生的小蛇控制不住自己的能力。闪电蛟，资质 A， 等级一，经验。零一百 ，HP 一千二百 ，MP 一百，攻击十，法强二十，护甲五，魔抗八，技能电击，麻痹身躯，电击，闪电蛟发出强大的电流攻击，二十米内的一名敌人，造成百分之二百法强的魔法伤害，并有百分之八十的概率使敌人进入麻痹状态。麻痹身躯，闪电蛟的身体和唾液都携带电流，接触闪电蛟的敌人有百分之三十的概率触发麻痹状态。并在两秒后受到 100% 法强的魔法伤害，也许是幸运卷轴的作用，闪电蛟的资质不错，达到了 A 级。虽然比小圆球还弱一些，但在如今的玩家行列中，绝对能排得上前列。不过其技能倒是非常不错，电击和麻痹身躯的伤害看起来很低，但那只是因为闪电蛟如今只是一级而已。电击的攻击范围不错，伤害系数也有 200% 麻痹身躯更是能够极大的提升他的自保能力，这对那些只有近距离攻击手段的敌人来说。绝对是噩梦，而且还能够附带电流伤害，攻守兼备。这魔盒先交给你吧。凌云从小圆球嘴里抠出了那颗刚刚接过的魔盒。小圆球，嘤嘤嘤，欺负熊，这不好吧？你一共就收了这么一样东西？刘子龙摆了摆手，直接拒绝。见状，小圆球重重的点头，确实不好。他跳起来，从凌云手里抢过魔盒，迈着小碎步走向刚刚出生的闪电蛟。嘤！小圆球递出肉乎乎的熊掌。上面是血红色的魔盒，林云会心一笑，你看，小圆球都主动割爱了，你就当欠我的，等下次奖励都归我，这总行了吧？林云嘴上这么说，但心里却默默的念了一句：“上辈子都是我欠你们的。”好，刘子龙犹豫了一下，也知道魔盒才是最适合宠物的食物，就没有再拒绝，但心中却非常的感激修罗。得到了主人的同意，闪电蛟张开血盆大口，勉强把魔盒吞了下去。随着闪电蛟开始消化，一抹青色的光芒将闪电蛟笼罩起来。叮，闪电蛟的等级提升到了 LV 5凌云看了眼闪电蛟升级后的面板，比小圆球的成长属性差了一些。幸运卷轴持续时间有十分钟，我们尽可能多刷一些怪。接下来的十分钟，两人在林中大肆屠杀，足足击杀了上千只怪物。越级杀怪的经验非常丰厚，闪电蛟的等级也飞速蹿升。这一次似乎得到了幸运女神的眷顾，即便是精英怪。也给两人掉了几颗魔盒，只不过品质肯定要比 BOSS 掉的魔盒更差一些，但用来当零食也还凑合。将收获的装备和掉落的药剂等不起眼的东西分配后，刘子龙好奇地打开了宠物排行榜。神陨中的排行榜并不是游戏开服之后就会出现，如宠物排行榜和坐骑排行榜，必须要获得的玩家数量超过十人才会开启。刘子龙恰好是第十名获得宠物的玩家，因此在闪电蛟孵化的时候，宠物排行榜开启的全服公告就在所有玩家耳边响起。只不过，当他打开排行榜的时候，已经过去了十分钟。宠物排行榜，第一名小圆球、石铁兽
十六级 S 级资质，第二名狐狸精十二级 A 级资质，第三名小男孩十一级 B 级资质，第四名小胖子十一级 C 级资质，第五名闪电蛟九级 A 级资质。刘子龙的闪电蛟孵化没多久，排名就来到了第五名，这绝对是神速。大部分玩家都给自己的宠物取了昵称。只有刘子龙遵循宠物的种族名，显得特立独行。第七十六章，宠物榜毒钓寒江雪的极度。全服通告，当前已有十名玩家拥有宠物，宠物排行榜开启。全服通告接连响了三次，把所有的玩家都震得不轻。之前的等级榜和装备榜等榜单都是游戏开服之时就已经开启，宠物榜迟迟没有开启，许多玩家都以为是因为暂时没有玩家获得。毕竟华夏玩家众多，才十个人拥有宠物。这样夸张的比例之下，绝大多数玩家根本就没见过宠物，没想到竟然只是样本不够才没有开启。原来排行榜开启还有公告，快看看是哪几个大佬开服两天就有宠物了。我猜修罗大佬肯定有，我对钱没有兴趣，肯定也有。这些玩家打开排行榜一看，大部分拥有宠物的玩家都和他们想象的差不多，除了修罗之外，我对钱没有兴趣，自己就是土豪。其他宠物排在三到九名的，基本都是各大公会的高玩。只有当时宠物刚刚孵化，还没来得及升级的刘子龙是一个完全陌生的名字。这个叫刘子龙的是哪个工会的玩家？除非是来体验游戏的有钱人和修罗这样的挂逼之外，在他们眼中，只有个大工会才有可能打出来宠物蛋吧？他们不知道，但不代表毒钓寒江雪。他们不知道，他们本来就是刘子龙的队友，现在距离刘子龙退出队伍不过大半个小时的时间。看到闪电蛟持有者的名字，他们人都骂了。寒江雪。你说子龙是不是抱上修罗的大腿了？来自星星的梦魇中有些怀疑。当初虽然看不清那个假修罗的样子，但现在仔细一看，那人的体型确实和子龙有些像。而且他刚刚才退出我们的队伍，就算找到了新的队伍，也不可能无偿送给他一颗 A 级资质的宠物蛋吧？这才是他们在意的关键。又怕兄弟苦，又怕兄弟开路虎。他们和刘子龙虽然算不上兄弟，但是刚刚离开自己的人，转眼就获得了 A 级的宠物蛋，这种落差让他们根本无法接受。要知道。排行榜上的十只宠物，除了榜首的小圆球外，只有三只 A 级资质的宠物。那就是说，在修罗论外的情况下，刘子龙的宠物至少可以在目前的华夏服中排进前三。这是什么概念？他们根本不敢深思，一下就从玩家中的一流末尾晋级到了顶层，这落差也太大了。毒钓寒江雪眼神有些冰寒，他还以为刘子龙是和他们产生了什么芥蒂，现在看来，完全只是抱上了更粗的大腿而已，为了前途而背叛他们。尤其是他们一眨眼的功夫，闪电蛟就从一级直接飙升到了五级。他们到现在还没有打出来过魔盒，因此在他们眼中，那完全就是修罗的手笔。他打开聊天框，给刘子龙发了个消息：“哥们发达了，是忘了兄弟们吗？”这短暂的接触，毒钓寒江雪就发现了刘子龙心性善良。说好听点是善良，但在他眼里那就是圣母。只要他卖个惨，刘子龙绝对会心里过意不去。刚杀完一波怪的刘子龙看到了消息，眼中有些不好意思。不用搭理他们，凌云拍了拍他的肩膀，不过是游戏中认识的人而已，你不欠他们的。现在的刘子龙还没转变到游戏降临后的心态，凌云只能劝慰了一句。刘子龙也知道自己的心态其实并不恰当，但他还是叹了口气，回复道：“雪哥，如果需要帮忙的话，随时联系我。毕竟对方没有对不起他，该有的态度还是要有的。”然而，看到他的消息，毒钓寒江雪的脸顿时黑得如同锅底一般。他需要的是刘子龙的帮忙吗？没有修罗，刘子龙在他眼里也不过是个技术稍微好一点的玩家而已，比他们根本强不了多少。不过他深吸一口气，还是回了个谢谢回去。原因很简单，不能搞坏了和刘子龙的关系，这是他们唯一有可能搭上修罗这条大船的办法。虽然他也知道这只是个游戏，但谁不喜欢抱大腿的感觉呢？随着幸运卷轴的时间过去，时间也已经来到了傍晚七点。凌云的聊天框震动起来，是妹妹和胖子发来的消息，催他下线吃饭。凌云关闭聊天框。看向同样准备下线的刘子龙，我在安海市开了个工作室，你要是有空的话，可以搬过来。闻言，刘子龙就是一怔，修罗怎么知道自己没工作？准确的来说，刘子龙不是没工作，而是干着一份销售的工作。但他嘴皮子功夫不行，出门跑工地的话，不知道该去哪儿。坐在店里，生意又会被店里的其他员工给抢走。他知道自己嘴笨，倒也没有怪过别人。听到修罗这么说，他心中也有些异动。以自己的实力。没准也能在修罗的工作室赚到钱，不说大富大贵，至少养家糊口应该没问题吧？再怎么样也比继续干销售来的强吧？心动就是行动。
。刘子龙点点头，好，我明天就搬过来。他所在的城市和安海市并不远，高铁也就三四个小时的路程。说完之后，两人纷纷下线。哥，你怎么现在才下线？林云刚从培养舱里爬起来，就见到林若曦嘟着嘴，没好气的瞪着自己。不好意思，刚刚和朋友多聊了几句。对于不要和女生讲道理这种道理，林云可是深有体会。而且林若曦是他妹妹。该让的时候就让让，多一事不如少一事。果然，林若曦吐了吐舌头，丝毫没有怪凌云的意思。云哥，我们去哪儿吃饭？我肚子可早就饿了。白帆揉了揉自己的肚子，中午凌云给他点的那些外卖，对他来说塞牙缝都不够，更别说吃饱了。那当然是吃大餐了。凌云笑了笑，带着两人前往安海市最高级的酒店之一——星海大酒店。因为提前有过预定，所以三人直接在服务员的带领下进入了包厢。想吃什么？自己点吧。凌云将菜单直接丢给了白帆，他知道这家伙是个吃货，让他点菜准没错。不愧是云哥，豪气。原本白帆可能还会有些过意不去，但自从知道云哥就是修罗之后，哪还有客气的想法？他可是看到了论坛上那些工会动辄上亿的年薪，想要拉拢云哥，云哥雕都不雕他们一下，明显就是一个意思，老子不缺钱。